विस्तारित जेने मानिंग आज के जे कैकटा कलेज मिले जे एक नतून प्रोग्राम इंटर डिसिप्लिनारि अनेकटाई बोलते चाहिए जदि डिपार्टमेंट अफ जिओग्राफी शुरू कर इट इज अडेबल शा जा प्रवेश कर चलते सत्य क्यों बोलते तब यह प्रोग्राम भीषण भाव जरूरी सबाई के बोलो ये प्रोग्राम प्रतियत करा दरकार कर सबाई कर खूब भलो लगे ये सब देखे तब एक जिन जे प्रोग्रामगल कि कलेज केशन फी चार्ज कर भीषण भाव पैंडमिक सीचुएशने जेखने जदि मन करें रिसोर्स पार्सनस के कि पैसा दीते हैं रेजिस्ट्रेशन फी थे अपनारा क्यों ग्रहण करबें ना इटा आवेदन रही सवार का आज के दिन प्रोग्राम जाते अनेक बस छड़िए जाए तरज सबाई चेष्टा करा विभिन्न भावे फेसबुक थे अन्न्य जगह कारण ये प्रोग्राम सत्य खूब दरकार सामने दिखे कि निजेद के नियोजित करब से खूब जरूरी आर दो चार्टे जिन बोलार से एनिमेलोन इनफेक्ट करते खुब सहाप्टर गो आ तो न्याचाराल अरिफिस छखाना तर मध्य तीन टे न्याचाराल अरिफिस आज हेडर मध्य आज चोक नाक मुख ये एंट्री अब दिस भाइर तो जिओग्राफिकाली क्या विज्ञानी अनेक गवेषणा कर आसलो अनेक तत्व तैरि तो शिवर करना भाइर जेटा एस से इनफेक्शियसरसा क्यों सवार प्रस्तुत थकते हैं ये भाइर क्यों सबाई इनफेक्टेड हब जेमन धरून एक भाइर आई दी जेमन एपस्टिन बार भाइर जेटा नाक मध्य कैंसार करोफेरिजियल कैंसार 
আপনি যদি টেস্ট করেন আপনার ওই ভ্যাকসিন এই ভাইরাসটা আছে নাইনটি সারা পৃথিবীর লোকের এই ভাইরাসটা কিন্তু জিনমের মধ্যে ইন্ট্রিগেটেড হয়ে গেছে তেমনি ধরে নেওয়া যেতে পারে এই ভাইরাসটা কিন্তু আমাদের দেহের মধ্যে ইন্ট্রিগেটেড হবে যখন হবে ইন্ট্রিগেশান তখন কিন্তু আমাদের তার ভিরুলেন্স থাকবে না আস্তে আস্তে ভিরুলেন্স থাকবে না হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হবে কিন্তু যত দেরি করে হয় ততই আমাদের সুস্থ থাকার একটা ভীষণ কারণ হয়ে থাকবে তো এখন শিক্ষা ক্ষেত্রে যেরকম এটা কতদিন থাকবে কিভাবে থাকবে সত্যি আমরা এখন বলতে পারছি না প্রতিদিনই তো দেখছেন আপনারা খবর নিচ্ছেন বাড়ছে 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 এখন কোথায় গিয়ে সেই বাড়ার পিকটা হবে সেটা বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে স্ট্যাটিস্টিক্যালি অ্যানালিসিস করে বলছে এই সময় এই সময় এই সময় হবে এই সময় এই সময় হবে এবং এটাও সব প্রেডিকশান বেসড অন সাম স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা এটা তো বায়োলজিক্যাল ডেটা নয় সেই জন্যে বলা যাচ্ছে না আমরা কবে করব কিন্তু একটা জিনিস খুব মনে রাখতে হবে আমাদের সবাইকে সেটা হচ্ছে এখন এই নতুন লাইফে যে করোনা ভাইরাসটা এসছে তার ফ্রন্ট ফুটে আছে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা ডাক্তার নার্সেস সাফাই কর্মী এরা কিন্তু ফ্রন্ট ফুটে আছে আর আমরা বাড়িতে বসে আছি যে না চলো ওয়েবিনার করি এই করি ও করি সবাই মিলে কিন্তু এটাতে আমরা মোটামুটি একটু আতঙ্কের মধ্যেই রয়ে যাচ্ছি এবং আমরা নিজেরা এটা নিয়ে ভীষণভাবে ডিসকাস করছি টিভি দেখছি এ করছি কিন্তু ফ্রন্ট ফ্রিজে রয়েছে ওই সব হেলথ ওয়ার্কার্সরা ডাক্তার নার্সেস সাফাই কর্মী এরা সবাই এখন ভাইরাসটা যখন আস্তে আস্তে দমিত হয়ে যাবে তখন কিন্তু সব থেকে বড় দায়িত্ব করবে আমাদের এই উচ্চ শিক্ষিত মানুষদের কেন কারণ শিক্ষার ব্যবস্থা যেভাবে আমূল পরিবর্তন হবেই হবে সেই পরিবর্তনটা কিভাবে আমরা নিজেদের নিয়ে নিয়োজিত করব সেটার কিন্তু আমরাই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিভিন্ন রকমভাবে তুলে ধরতে হবে আমাদের সেই জন্য আমার মনে হয় যে ফ্রন্ট ফুডে যে হেলথ কেরিয়ার হেলথ ওয়ার্কার্সরা আছে তার ঠিক পিছনের শাড়িতেই এই উচ্চ শিক্ষিত মানুষগুলো রয়েছে যাদেরকে সামনে ফ্রন্টে চলে আসতে হবে যখনই এটা একটুখানে কমতে থাকবে তার মানে চ্যালেঞ্জ কিন্তু সব থেকে বেশি আমার মনে হয়েছে এই যারা একাডেমিশিয়ান ভাবতে হবে তৈরি করতে হবে প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হবে হ্যাঁ দেখছেন তো প্রতি মুহূর্তে শিক্ষা ব্যবস্থার কীরকম চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আপনারাও বুঝতে পারছেন আমরাও বুঝতে পারছি এবং কেউ কিন্তু ঠিক সঠিকভাবে ডিসিশান নিচ্ছে সেটাও আমরা বলতে পারছি না তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আরেকটা জিনিস বলি তা এখন আপাতত যেটা আমাদের বেশি করণীয় আছে এবং সব থেকে বেশি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে ভ্যাকসিন অন সোশ্যাল সোশ্যাল ভ্যাকসিন যেটা যেটা কিছুদিনের মধ্যে ভ্যাকসিন আমরা পেয়ে যাব আবার সেই একই প্রশ্ন এসে যাবে ব্রাজিলের ভ্যাকসিন কি বাঙালি লোকের কাজ করবে সেটা একটা প্রশ্ন থেকে যাবে কারণ বিভিন্ন রকম জিনোটাইপ তৈরি হয়েছে এখনো পর্যন্ত প্রায় বত্রিশটা জিনোটাইপ করোনা ভাইরাসে পাওয়া গেছে যদিও আমাদের বেঙ্গল থেকে কোনো ভ্যাকসিন এখনো পাঁচখানা হোল জিনম সিকোয়েন্স অলরেডি হয়ে গেছে তা দেখা যাচ্ছে কোথায় কি অবস্থা আছে যদিও সবই প্রোডি এই করোনা ভাইরাস মানে হচ্ছে পরিচায়ী ভাইরাস এরা হঠাৎ তৈরি হয়নি যে মাইগ্রেটেড হয়ে এসেছে যেখানেই হচ্ছে সেখানে একটা মাইগ্রেশনের কোনো গল্প থাকছে তাই সেখানে হচ্ছে আমি দেখছিলাম কিছু গ্রামগঞ্জে মানুষজন তারা একদম মানে পুরো তীর্ধনুক নিয়ে বসে আছে কাউকে পরিচায়ী শ্রমিকদের বা পরিচায়ী লোকদের ঢুকতে দিচ্ছে না ঢুকলেও তাদেরকে পুরো আইসোলেট করে রাখছে এবং তারা খুব সাকসেসফুল হয়েছে কিন্তু আমি আমার কালকে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম বেসিক্যালি আমি দেখছিলাম সেখানে একদম প্রোটেক্টেড ইয়াং সব সুন্দর লোকজনগুলো একদম কোনো কেউ আসলে তাকে একদম আইসোলেশন করে রেখেছে এবং সেই জায়গায় কিছুই হয়নি এইটা আমাদের খুব জরুরি সেই জন্যে সোশ্যাল ভ্যাকসিন লকডাউন যেমন একটা সোশ্যাল ভ্যাকসিন তেমনি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং একটা সোশ্যাল ভ্যাকসিন তেমনি আমাদের তিনটে যে ন্যাচারাল অরিফিস আছে নাক মুখ এবং চোখ এই ন্যাচারাল অরিফিসটা সবসময় যাতে কভার থাকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে সব সময় আমার নিজের পার্সোনাল ভিউ হচ্ছে আপনারা বাড়িতে হয়তো এটা পড়ছেন না কিন্তু বাড়ির যখন কাজের লোক বা ওয়াশ করতে যখনই আসছে তাকেও পড়াবেন আপনিও পড়বেন দুজনারই সেফটির জন্য আমার বাড়িতে যখন আমি আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে একসাথে থাকি তখন আমরা কিন্তু মাস্ক পড়ি না দীর্ঘদিন ধরেই আছে কিন্তু আমার বাড়িতে কোনোভাবে যদি কেউ একটা আসে তখন তাকেও বলি তুমি মাস্ক পড়ো আমি আমার সব পরিবারের সবাইকে মাস্ক পড়ি কারণ এটাতে নিজেদের সুস্থতা জন্য নিজেদের পার্টটার জন্য সেই জন্য আমরা এই 
এই এই এই জায়গাটা খুব একটুখানে গুরুত্ব দেওয়া দরকার কারণ মাস্ক যদি পড়ি তাহলে অনেকটাই অনেকটা নয় সর্বটাই কিন্তু আমরা নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারব আর হ্যান্ড স্যানিটাইজার এটাও মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট ইস্যু সেগুলো আপনারা সবাই করছেন কিন্তু করার সাথেও আমি বলতে চাইছি যে ভাইরাসটা কখন মরে কোনো রকমভাবে হাতটা ধুয়ে নিলাম কোনোভাবে এ করলাম এই করে কিন্তু সম্পূর্ণ হবে না এই যে প্রসেস আজকে দেখুন বিভিন্ন ডাক্তারদের আমি কথা বলছিলাম জে এন এম হসপিটালে খুব ওতপ্রোতভাবে ওই টেস্টিংটা নিয়ে জড়িত আছি বলে বিভিন্ন রকম ভাবে তো তাও কথা বলছিলাম যে যেসব ডাক্তারগুলো বা হেলথ ওয়ার্কার্সদের আজকে ইনফেকশান হচ্ছে তাদের কিন্তু নিজেদের দোষের জন্যই হচ্ছে এটা বললে খারাপ লাগবে কারণ একটা পিপি ড্রেস পরাটা খুব ইজি কিন্তু খুলতে গেলে চার থেকে পাঁচবার হ্যান্ড স্যানিটাইজার করতে হয় সেটা ডাক্তারবাবুরা বা হেলথ ওয়ার্কাররা করছেন না চার থেকে পাঁচ কারণ আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে আমি নিজের বিএসএল ফোর ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছি আমেরিকাতে তাতে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে তাতে দেখেছি যে এইটা যে একটা মূল মন্ত্র এই মন্ত্রটা আমাদের যারা এই করোনা মোকাবেলা করছেন তাদের কাছে কিন্তু অনেকটাই অজানা এই পিপি ড্রেস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এই করছি কিন্তু এই যে খোলা মানে ইনফেকশানটা কিন্তু ওখান থেকেই যাচ্ছে অধিক অংশ তেমনি ধরুন যেখানে টেস্টিং হচ্ছে সারা পৃথিবীতে টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে কোনো টেকনিশিয়ানের কিন্তু এখনো করোনা হয়নি সারা পৃথিবীতে কারণ ওই ভাইরাল যারা টেকনিশিয়ান এই কাজগুলো করে তারা ওই ভাইরাসটা সম্পর্কে অবগত যেমন ধরুন ন্যাজাল ড্রপ ন্যাজাল থেকে যখনই কালেক্ট করছে যে মিডিয়ার মধ্যে রাখা আছে ভাইরাল ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া সেখানে কিন্তু ওই ভাইরাসটাকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলছে এইবার যদি ল্যাবরেটরিতে আসে তার কোনো সম্ভাবনা নেই পৃথিবীতে এমন কোনো ল্যাবরেটরিতে নেই যা টেকনিশিয়ানে কোভিড ইনফেকশান হয়েছে তাহলে চিন্তা করে দেখুন যেখানে টেস্টিং হচ্ছে সেখানে কোনো ইনফেকশান নেই যেখানে ঝাড়ুদার ঝাড় করছে সেখানে প্রচুর ইনফেকশান আজকে প্রত্যেকটা দেখুন যে কোনো জায়গায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারণ অ্যাওয়ারনেস এটা যেমন ডাক্তারদের এরিয়াসের মধ্যে অ্যাওয়ারনেসটা নেই তেমনি আমাদের মধ্যে কিন্তু এই এই ডিজিজটা টোটালি সোশ্যাল ভ্যাকসিনের উপর ডিপেন্ড করবে কিছু দিন তারপরে যখন ভ্যাকসিন তৈরি হবে সেই ভ্যাকসিন তৈরি হলে তখন কোনো আমরা কতটা সুস্থ থাকব কতটা কাজ করবে আজকে অক্সফোর্ডের যে ভ্যাকসিনটা তৈরি হবে সত্যি আজকে সেই ভ্যাকসিনটা মালদার মানুষের জন্য কাজে লাগবে কিনা একটা প্রশ্ন কিন্তু কারণ আজকের দিনে সবই পার্সোনালাইজড মেডিসিন আমার যে ওষুধটা কাজ করবে আপনার সেই ওষুধটা কাজ নাও করতে পারে সেই ভ্যাকসিনটা কাজ নাও করতে পারে এই জন্য বলছি যে পার্সোনালাইজ মেডিসিন বা প্রিসিশান মেডিসিনের এখন প্রতিটা জায়গায় বোঝা গেছে সেই জন্য একটু খুব চিন্তা করতে হবে এবং সত্য সত্যি পাশাপাশি আপনারা যাদেরকে দেখবেন দেখলে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব সবাইকে এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে আমি করছি সব জায়গায় চেষ্টা করছি যে আপনারা আমরা সব শিক্ষিত কিন্তু করোনা ভাইরাসে শিক্ষিত কতটুকু সেটা একটা প্রশ্ন করোনা ভাইরাসের এই মোকাবেলার জন্য কতটা আমরা শিক্ষিত সেটা কিন্তু একটা প্রশ্ন সেই প্রশ্নটা একটুখানে ভালো করে নিজেদের মধ্যে জানতে হবে জেনে করতে হবে কারণ আমি নিজে পার্সোনালি এই অঙ্কজেনিক ভাইরাসের উপর বহু কাজ করেছি প্রায় দশ বারোটা থিসিস করেছি তাতে এই ভাইরাসগুলোর যে চরিত্র সেই চরিত্রটা কিন্তু সত্যি মানে অভূতপূর্ব চরিত্র তাদের মানে কোনো রিডিং নেই ইত্যাদি আমি আমি আশা করব যে ওই ওয়েবিনারে যারা আছেন তারা সবাই মিলে এমন একটা প্রোগ্রাম ফ্রন্ট ফুটে আসুক যাতে আমরা এই প্যান্ডেমিকের পরে আমরা কিভাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করব কিভাবে ইনোভেটিভ আইডিয়া দিয়ে করতে হবে কিভাবে আমরা এই সবার একই সিস্টেমে যদি এমনি যদি বলে দেয় যে আপনি এইভাবে করবেন ঠিক আছে করবেন কিন্তু আপনার নিজেদের মধ্যে এই শিক্ষিত মানুষ হিসাবে আমরা যদি কোনো ইনোভেটিভ আইডিয়া ডেভেলপ করতে পারি সেটার জন্য আরও বেশি উদ্যোগী হতে হবে কারণ হচ্ছে সামনের দিকে আমাদের যে নিউ আইডিয়াগুলো আসবে যেটাকে নর্মালাইজ করতে গেলে আমরা নিউ নর্মাল এরা বলে চিহ্নিত করব মানে ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে মানে আমরা ছোটবেলায় বলতাম না কারোর বাপের সার দিনে নো ফাদার ক্যান চেক আমরা ছোটবেলায় বলেছি এটাও কিন্তু ঠিক তাই নো ফাদার ক্যান চেক এইটা কিন্তু 
আপনাদের নিউ জেনারেশন নিউ নর্মাল লাইফে আসার জন্য এডুকেশন সিস্টেম এভরি হোয়ার উই ওয়ান্ট টু গো ফর দ্য নিউ লাইফ পৃথিবীতে কেউ দেখেনি এরকম তো নিউ লাইফ নিউ পার্ট এবং কত মানুষের পরে মারা যাবে সেটা অর্থনৈতিক কারণ হোক যেভাবেই হোক সেটা আমরা এখন কেউ প্রেডিকশন করতে পারবো না সেই জন্য আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন আমি আশা করছি এই প্রোগ্রামটা ভালো হবে আমি কিছুটা শোনার সুযোগ পাবো আজকে রোববার বলে আর আমি সবাইকে আমার প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানিয়ে কলেজগুলো যারা পার্টিসিপেন্ট আছে তাদেরকে সবাইকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা জানিয়ে আমি আজকের এই প্রোগ্রামটার করলাম ভালো থাকবেন সবাই নমস্কার থ্যাংক ইউ স্যার আমরা অনেক কিছু জানলাম আপনার থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য এবং ওয়েবিনারটি শুভ উদ্বোধন করার জন্য এবার আমি সূচনা পর্ব অনুরোধ করবো আমাদের মাঝদিয়া সুধীরঞ্জন লাহিরি মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় প্রেসিডেন্ট স্যারকে শ্রী সুনীল কুমার বিশ্বাস মহাশয়কে তার কিছু মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য স্যার প্লিজ আজকের ওয়ান ডে স্টেট লেভেল ওয়েবিনারের উদ্বোধক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাননীয় ডক্টর শঙ্কর কুমার ঘোষ মহাশয়ের সারগর্ব বক্তব্য আমার উদ্বাহিত করেছে উৎসাহিত করেছে উপস্থিত মাননীয় ডক্টর স্বপন কুমার রায় অধ্যক্ষ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ প্রোগ্রাম কোয়ার্ডিনেটরগণ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী বক্তাগণকে কলেজের পক্ষ থেকে সাদর অভিনন্দন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অধ্যাপক মন্ডলী শিক্ষাকর্মী ছাত্রছাত্রীদের আমার শুভেচ্ছা রইল সকলকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের আলোচনা শুভ হোক এই কামনা করি দেশ করোনা মুক্ত হোক নমস্কার থ্যাংক ইউ স্যার এবার আমি অনুরোধ করব আমাদের রাজিয়া সুধীরঞ্জন লাইরি মহাবিদ্যালয়ের টিচার ইন চার্জ স্যার ডক্টর সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্যারকে উপাচার্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার ব্যস্ত সময়ের মধ্যে দিয়েও তিনি যেভাবে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সেই জন্য এছাড়াও আমি এই কলেজের মাননীয় প্রেসিডেন্ট এবং প্রিন্সিপাল নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ এবং সমস্ত ডিগনিটারিস পার্টিসিপেন্টস সবাইকে কলেজের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই এবং আমরা আশা করছি যে এই ওয়েবিনারের মধ্যে দিয়ে আমাদের যে ভবিষ্যতে চলার পথটা কীরকম হবে এবং কোভিড নাইনটিনের ফলে যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশান হয়েছে সেই সিচুয়েশানটা আমরা কীভাবে ভবিষ্যতে ওভারকাম করব। তার একটা সুস্পষ্ট রেখা রূপরেখা কিন্তু এখান থেকে উত্থাপিত হবে এই আশা করে সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ স্যার এবার আমি অনুরোধ করব নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর স্বপন কুমার রায়কে তার ওয়েলকাম অ্যাড্রেস দেওয়ার জন্য স্যার শোনা যাচ্ছে কথা ধন্যবাদ সুধীর রঞ্জন মহাবিদ্যালয়ের টিচার ইন চার্জ ডক্টর সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি আমাকে মেসেজ করে এবং ফোন করে বলেছিলেন যে সম্বন্ধে একটা ওয়েবিনার করতে চাই আমি উইদাউট ওয়েস্টিং এ ট্র্যাকশন অফ সেকেন্ড আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলাম না সোমনাথ আমি করো আমরা আছি সেইভাবে স্টেট লেভেল ওয়েবিনার আজকে শুরু হচ্ছে এবং স্যার আমাদের প্রিয় অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসর ডক্টর শঙ্কর কুমার ঘোষ তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত এবং এই সেমিনারটার ইনগারেশন তিনিও করেছে করে দিয়েছেন আর কি ধন্যবাদ জানাই আমি সুধীর রঞ্জন মহাবিদ্যালয়ের যিনি গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট সুনীল কুমার বিশ্বাস মহাশয়কে কারণ তাদের উৎসাহ তাদের প্রেরণ আমাদের শক্তি যোগায় আর কি যে আমরা এগে যাবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেমিনার করবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং কলেজের প্রেসিডেন্ট নগদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের প্রেসিডেন্ট 
श्री विमान कृष्ण शाह के धन्यवाद अर्थात क्योंकि शंकर कुमार घोषणा डाके छाड़ा दें शिक्षा विषय विभिन्न आलोचन प्रत्यक्ष भाव सहाय करें तर उदाहरण पे विभिन्न भाव जरा गवेषणा करें अथवा विभिन्न इनोभेटिव आईडिया अर्थात ब्रेन चाइल्ड अडेमिक फेस्टिवल विभिन्न नतून नतून विषय इनिटी के मध्य इंट्रोडिउस करा से क्षेत्र में तरह जो अग्रणी भूमिका से प्रशंसार दाबी रखे से सुधीर रंजन महाविद्यालय लाइडी महाविद्यालय नवद्वीप विद्यासागर कलेज उभय पक्ष सर के अभिनंदन शुभे और कृतज्ञता जाना द्वित आज के रिसोर्स पार्सन आजन रिसोर्स पार्सन आई वेबिनारे जरा तेज मूल्यवान बक्तव्य रखबें और तरह बक्तव्य जरा पार्टिसिपेट आ दाबी तेजार आग्रह से आग्रह मेटाब प्रथम जर नाम करी डर तरुण कुमार मंडल हेड अब द डिपार्टमेंट कल्याण इूनिवार्सिटी डिपार्टमेंट अब जिओग्राफी एक्चुअल इम्पैक्ट अन उमेन अर्थात सेमिनारे मूल विषय कोविड नाइनटीन पैंडेमिक आंडारस्टैंडिंग द चालेजेस एंड फाइंडिंग द स्ट्रैटेजिज अर्थात समस्त किस कवर कर डिपार्टमेंट पीजी डिपार्टमेंट चंद्रनगर कलेज डर पारमित राय चौधरी हेड अब द डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रफेसर डिपार्टमेंट अब जिओग्राफी कजी नजर इनिटी डर विश्वरंजन मिस्त्री एसोसिएट प्रफेसर डिपार्टमेंट अब जिओग्राफी बार्डवान इनिटी तरह डर अयन दासगुप्त उन्नीस्ट बेंगल एडुकेशन सार्विस असिसटैंट प्रफेसर चंद्रनगर कलेज एवं आेष बक्ता डर अरिजित मजुमदार असिसटैंट प्रफेसर जिओग्राफी डिपार्टमेंट अब जिओग्राफी जदवपुर इूनिवार्सिटी अर्थात ता विभिन्न विषय आलोचना करबें क्यों आलोचना करबें मेरे मध्य उमेनर ओपर क्यों आलो आलोचना करबें एनभायरमेंटर ओपर क्यों इनफर्माल सेक्टर ओपर क्यों सुंदरबण विषय आलोचना करबें अर्थात दे उल कवर अल द आसपेक्ट रिगार्डिंग दिस ओबिनार आशा करी तरह मूल्यवान व्यलुएबल स्पीच नलेजेबल स्पीच एनकारेजेबल स्पीच समस्त सबा के अर्थात जरा श्रोता भिवर लिसनार उपकृत हब समृद्ध हब जब धन्यवाद जानव जरा अर्गानाइजिंग कमिटी आदि होल हार्टेड सपोर्ट अर्थात टायरलेस एफोर्ट जार जो तेजिनार सफल आशा करी एवं तरह मध्य आज कन्भेनर प्रफेसर सन्दीप सहा डिपार्टमेंट इनचार्ज डिपार्टमेंट अब जिओग्राफी मनिटरिंग सेल तीन जन के पक्ष अर्थात सोमनाथ बाबू पक्ष तरफ अभिनंदन कृतज्ञता शुभे द्वित जरा महाविद्यालय प्रफेसर सोमा साधु खान डिपार्टमेंट अब जिओग्राफी एक ही कलेज एस आर एल महाविद्यालय प्रफेसर सरलिपि कर डिपार्टमेंट अब जिओग्राफी एस आर एल महाविद्यालय प्रफेसर शिल्पी मंडल कलेज नवद्वीप विद्यासागर कलेज एवं एम डी फारूक विश्वास नवद्वीप विद्यासागर कलेज एवं श्री तारक चंद्रपाल 
ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্ট সুধীর রঞ্জন লাহিরি মহাবিদ্যালয় এবং আমরা সবাই উভয় কলেজের পক্ষ থেকে এদের এদের আমরা অভিনন্দন কৃতজ্ঞতা শুভেচ্ছা জানাই আমাদের ভালোবাসা জানাই এই ওয়েবিনারের সঙ্গে প্রত্যেক হবে সামিল হবার জন্য যাতে করে ওয়েবিনার সাকসেসফুল হয় এবং পর্দার আড়ালে যিনি কাজ করছেন শ্রী বসাক শ্রান্ত বসাক তাকেও আমরা অভিনন্দন জানাই অর্থাৎ আমরা যে ওয়েবিনার করব করতে যাচ্ছি শুরু হয়েছে স্যার উদ্বোধন করেছেন আমি একটা দুটো পয়েন্ট আমি বলতে চাই যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে গতকাল সতেরোই জানুয়ারি সতেরোই জুলাই দু হাজার কুড়িতে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা লেখা বেরিয়েছে আপনারা দেখেছেন হয়তো নারীর জন্য বিনি সুতোর মালা লিখেছেন প্রহেলি ধর চৌধুরী কতগুলো বিষয় আমার খুব ভালো লেগেছে আমি একটু উল্লেখ করছি সময় সংক্ষিপ্ত তাও যে তিনি লিখেছেন ইনস্টিটিউট অফ ফর উইমেন্স পলিসি রিসার্চের গবেষণা অনুযায়ী এবছর এপ্রিলে মহিলারা কাজ হারিয়েছে পুরুষদের তুলনায় তিন গুণ অর্থাৎ পুরুষদের তুলনায় তিন গুণ মহিলা কাজ হারিয়েছেন মেয়েদের প্রাধান্য আছে এমন কিছু ব্যবসা বাণিজ্য যেমন ভ্রমণ বা অতিথি পরিষেবা মূলক ব্যবসাগুলি অর্থাৎ হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি এইগুলোতে বিপক ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিভিন্ন ইনফরমাল সেক্টরে যেখানে মহিলা প্রধান যেমন কৃষিকাজ গেরস্থলীদের কাজ ঠিকে কাজ ঘরোয়া আয়ের কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিপুল কর্ম কর্মফ্রাসের ফলে বহু মহিলার উপার্জন সুযোগ হারিয়েছে ইউনেস্কোর মতে বলা হচ্ছে যে প্রায় এগারো কোটি জাতীয় ছাত্রী পড়াশোনা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে এই কোভিড নাইনটিনের জন্য জাতীয় জাতীয় মহিলা কমিশন ন্যাশনাল উইমেন্স কমিশন তিনি বলেছেন লকডাউন সূচনাকাল থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি অবধি এদেশে গার্হস্থ হিংসার ঘটনা হান্ড্রেড পার্সেন্ট একশো শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইনস্টিটিউট অফ ফর সোশ্যাল স্টাডিজ ট্রাস্টের গবেষণা অনুযায়ী মহিলাদের গার্হস্থ শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ছেষট্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ যিনি প্রথম বক্তা অর্থাৎ উইমেনের উপর বলবেন আশা করি এইগুলো তিনি টাচ করবেন আর কতগুলো বিষয় আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে চ্যালেঞ্জেস এবং কিছু স্ট্র্যাটেজিস আমার মনে হয়েছে চ্যালেঞ্জেস গুলোর মধ্যে যেটা আমার মনে হয়েছে যে আপটি কিনা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অর্থাৎ ইনক্রিজ ইন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বাড়ছে তা ধারণ ভয় বাড়ছে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম বাড়ছে সাইবার ক্রাইমটা বাড়ছে সাপ্লাই চেন ব্যাহত হচ্ছে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে হসপিটালিটি অ্যাফেক্টেড হচ্ছে কনজিউমার অ্যাক্টিভিটি কমে যাচ্ছে ডক্টরস এবং নার্সের অভাব আমরা অনুভব করছি হসপিটালের অভাব আমাদের বিভিন্ন কোম্পানিগুলো তাদের কাজ কমিয়ে দিয়েছে স্টার্ট আপ যে কোম্পানিগুলো তারা অ্যাফেক্টেড হচ্ছে ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস অর্থাৎ এফ এম সিজি তারাও তাদের অপারেশন কমিয়ে দিয়েছে স্টক মার্কেট ব্যাহত হচ্ছে হেলথ কেয়ারের জন্য এক্সট্রা খরচ করতে হচ্ছে যেটা সাধারণ লোকের পক্ষে বহন করা অসম্ভব ডেইলি ওয়েজ গ্রুপ যারা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্যালারি কমিয়ে দিচ্ছে এবং ছাত্ররা মেন্টালি ডিপ্রেসড হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মেডিকেল সিস্টেম অয়েল প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে এইগুলো আমার চোখে পড়েছে চ্যালেঞ্জেস আর যেটা আমাদের স্ট্র্যাটেজিস স্যার যেটা বলেছেন যারা করোনা ওয়ারিয়ার্স ফ্রন্ট লাইনার্স সোলজিয়ার্স ইন হোয়াইট তাদের আমার মনে হয় পুরস্কৃত করা উচিত যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অলরেডি শুরু করে দিয়েছে এবং টেস্ট বাড়ানো উচিত এবং হেলথ বাজেটের অ্যামাউন্ট বাড়ানো উচিত ইমিউনিটি বাড়ানো উচিত যাই হোক এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবেন আমাদের মধ্যে অভিজ্ঞ যে ছজন ডিস্টিনগুইস্ট স্পিকার তারা এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করলাম করবেন আশা করি আমরা তাদের আলোচনা শুনবো আমরা সমৃদ্ধ হব আমরা সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের চিফ গেস্ট আমাদের প্রিয় শ্রী প্রফেসর শ্রী ডক্টর শ্রী শঙ্কর কুমার ঘোষ আমাদের কলেজের অর্থাৎ সুধীর রঞ্জন মহাবিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট শ্রী সুনীল কুমার বিশ্বাস মহাশয়কে এবং অন্যান্য যারা বিভিন্ন কমিটিতে আছেন তাদের আবার কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার ওয়েলকাম অ্যাড্রেস শেষ করছি ওভার টু 
sir who is in charge of team thank you sir apnake dhonnobad apnar welcome address dewar jonno amra shomoy noshto na kore chole jabo technical session gulote amader ei puro webinar ti koto gulo technical session e bhag kora hoyeche to amra participant der kache ekta onurodh korbo kyu present screen ta korben na audio video mute rakhben ebong technical session chola kalin jodi kono proshno resource person der kache thake to she box e likhben amra interactive session e sheguli resource person der kache pouchhe dewar chesta korbo প্রথমে আমরা টেকনিক্যাল সেশন 1 এ চলে যাচ্ছি যার প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর আমি সন্দীপ সাহা টেকনিক্যাল সেশন 1 এ আমাদের মধ্যে রয়েছেন রিসোর্স পারসন হিসেবে ডক্টর তরুণ কুমার মন্ডল হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট এন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইউনিভার্সিটি অফ কল্যাণী কল্যাণী নদিয়া ওয়েবসাইট স্যার আলোচনা করবেন যে বিষয়ের উপরে ইমপ্যাক্ট অফ কোভিড 19 অন উইমেন তো আমি স্যার কে বলবো অনুরোধ করব স্যার তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য এবং আজকের এই ওয়েবিনারে উপস্থিত माननीय उपाचार्य महाशय कल्याणी विश्वविद्यालय प्रफेसर शंकर कुमार घोष पैट्रन इन चीफ श्री सुनील कुमार विश्वास सुधीर रंजन लाहिड़ी महाविद्यालय गवर्निंग बडी प्रेसिडेंट डॉक्टर सपन कुमार रॉय प्रिंसिपल नवद्वीप विद्यासागर कलेज एवं आजगे ওয়েবিনারের চেয়ারম্যান ডক্টর সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় টিচার ইন চার্জ সুধীর রঞ্জন লাহিড়ি মহাবিদ্যালয় এবং এই কনভেনারে এই ওয়েবিনারের কনভেনার সন্দীপ সাহা এবং জয়েন্ট কনভেনার শ্রীমতী সোমা মিত্র এবং সনত কুমার বিশ্বাস যিনি আজকের ওয়েবিনারটিকে সুপারভাইজ করছেন তাতে ইম্প্যাক্ট অফ কোভিড নাইনটিন অন উমেন তার উপরে আমি যে কিছু বলার সুযোগ পেয়েছি সেই জন্য এই ওয়েবিনারের যারা অর্গানাইজার সব সদস্যদের আমি আন্তরিকভাবে আমি ধন্যবাদ জানাই মানব সভ্যতার ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের বেশি প্রাচীন এই সুদীর্ঘ সময়কালে এই মানব জাতি বিভিন্ন ধরনের অতিমারী এবং মহামারীর সাক্ষী আমরা সেই প্রাচীন সময়কালের যদি আমরা দেখি 
एथेंस एर प्लेग फर्टीन सेंचुर ब्लैक डेथ पैंडेमिक विषय देखी सेंचुर स्मल पक्स नाइनटीन सेंचुर कलरा पैंडेमिक उन्नीसश अठारो साल स्पैनिश फ्लू सब पैंडेमिक ग क्षेत्र देख पैंडेमिक जेंडार निट्राल नए स्वाभाविक भाव आज हम कोड नाइनटीन पैंडेमिक मध्य आई कोड नाइनटीन पैंडेमिक जेंडार निट्राल नए कोड नाइनटीन पैंडेमिक इम्पैक्ट से पुरुष एवं महिला समान भाव पड़े समाज पुरुष एवं महिला मध्य जे असाम्य आ कोड नाइनटीन पैंडेमिक से असम्यटा के निश्चित भावे और जेंडार डिसेग्रिगेटेड डेटा कोड नाइनटीन आक्रांत जो देश से देशगुल खुबी अप्रतुल ठीक भावे सब देशे प्रकाश करना मोटामुटी भाव जे सब देश जेंडार डिसेग्रिगेटेड डेटा मोटामुटी भाव पब्लिक डोमेने एस तार भिने सिलेक्टेड कतगुल देश के लिए अपन एक देखान चेष्टा कर कोड नाइनटीन इनफेक्टेड केस युष एवं महिला कि भाव भैरि एखने ऊनत्रिशा देश डेटा दिए थ जुलाई पर्त जो कोड नाइनटीन जो इनफेक्टेड केस तरह भित्ती जेंडार डिसेग्रिगेटेड डेटा तर भित ग्राफा तैरी खूब इंटरेस्टिंग पॉइंट ए प्रथम दिक्कत जो देशगुल आज चौदह तो देश डेभलपिंग कान्ट्रीजे और पर देशगुल डेभलप कान्ट्रीज डेभलपिंग कान्ट्रीज उन्नयनशील देश उन्नयनशील देश देखते कोड नाइनटीन ल जे शतांशे इनफेक्टेड हो कम इनफेक्टेड हम मेरा उन्नयनशील देशगुल कोड नाइनटीन बस एफेक्टेड हमफेक्टेड केस बस और मेरा मेरे क्षेत्र कम इनफेक्टेड एट डेभलपिंग कान्ट्रीज क्यों जखनी डेभलप कान्ट्री ते जाब कान्ट्रीगुल उन्नत देश से ही देश एक विपरीत चित्र देखते पाबरा देख जे इनफेक्टेड केस मेल तुलन बसिभाग डेभलप कान्ट्रीजे क्षेत्र फिमेल इनफेक्टेड केस बस और मेल इनफेक्टेड केस कम ये एक कन्ट्रासिंग एक नेचार अक्रस डेभलप एवं डेभलपिंग कान्ट्रीज कोड इनफेक्टेड केसर क्षेत्र मेल फिमेल वाइज एट खुबी एक इंटरेस्टिंग विषय 
উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বেশি ইনফেক্টেড এই কোভিড নাইনটিন এ হচ্ছে তার কারণ আমাদের মতো যেসব উন্নয়নশীল দেশ যেগুলো আছে সেখানে আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস এর সঙ্গে বেশি যুক্ত মেল ফিমেল এখানে ওয়ার্ক পার্টিসিপেশন রেট কম এবং আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস এর সঙ্গে ফিমেলরা হচ্ছে কম যুক্ত এবং যার ফলে ফিমেলদের যে এক্সপোজার লেভেল সেটা উন্নয়নশীল দেশে মেলদের থেকে অনেক কম এই কারণে আমাদের ডেভেলপিং কান্ট্রিজে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেয়েদের থেকে ছেলেরা অনেক বেশি কোভিড দ্বারা ইনফেক্টেড হচ্ছেন সেখানে আমরা উন্নত দেশ যে ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে না মেয়েদের মতো ছেলেরাও এবং মেয়েরা উভয় আউটডোর অ্যাক্টিভিটিজের সঙ্গে যুক্ত এখানে ছেলে এবং মেয়েদের তাদের যে ওয়ার্ক পার্টিসিপেশন রেট এবং তাদের যে কাজের ধরন এবং সেটা মেল ফিমেলের প্রায় কাছাকাছি তারা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে ছেলে এবং মেয়েরা এই উন্নত দেশে তারা বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত এছাড়া আমরা যদি সারা পৃথিবীর হেলথ কেয়ার সার্ভিসের যদি আমরা পরিসংখ্যানটা দেখি সেখানে আমরা দেখব যে প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট এই হেলথ কেয়ার সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ফিমেলরা এবং এই উন্নত দেশের হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি অনেক ভালো এবং এখানে প্রচুর পরিমাণে মেয়েরা এই কোভিড নাইনটিন যে হেলথ কেয়ার সার্ভিস তার সঙ্গে যুক্ত যার ফলে ফিমেলদের এখানে কোভিড নাইনটিনে ইনফেক্টেড হওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই বেশি এই কারণে আমরা দেখতে পাই যে ডেভেলপ কান্ট্রিতে মেলের তুলনায় ফিমেলরা কোভিড নাইনটিনে অনেক বেশি পরিমাণের শতাংশের হিসাবে ইনফেক্টেড এখানে আটাশটি দেশের একটা ডেথ বাই কোভিড নাইনটিন সেখানেও ডেভেলপিং এবং ডেভেলপ কান্ট্রিজ গুলো আমরা একটা একটা গ্রাফের সাহায্যে আমি দেখিয়েছি সেখানে উন্নয়নশীল দেশ এবং উন্নত দেশ উভয় ক্ষেত্রেই আমরা দেখব যে ফিমেলের তুলনায় বেশি মারা গেছেন হচ্ছে মেল সেটা আমার উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেও ঠিক এবং উন্নত দেশের ক্ষেত্রেও ঠিক আমার এখানে মর্টালিটি রেট এই কোভিড নাইনটিনে ফিমেলদের থেকে মেল অনেক বেশি এখানে কানাডা আছে ডেভেলপ কান্ট্রির মধ্যে কানাডার সিনারিওটা একটু আলাদা আমি পরে আসছি এখন প্রশ্ন যে মেলরা মেলদের এই ডেথ রেট কেন বেশি হয় এখন এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে একটা যেটা একটা বায়োলজিক্যাল একটা এক্সপ্লানেশন অতি সম্প্রতিকালে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এনজাইম টু এসি ই টু সাধারণত দেখা গেছে যে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের শরীরে 
एक तो बेशी था के ये बॉम्ब एसीई टू ये टा कोविड नाइनटीन भाईराश के मादेर शरीरे कोशिर मुद्दे पोबेश घटानों क्षेत्रे उन्नु घटो केर भूमिका ग्रहण करे इचु किचु जरा ये विषय गवेषणा कोट चेन ऑने के मौत पोकाश कोरे चेन अकोन ये एक्सप्लेनेशन टा कोटोटा ग्रहण कर देखी देखो मे तुलन ऐले को मर्मिडिटी अनेक बस लाख जनसंख्य ठीक अनुरूप भावलाख जनसंख्य पुरुष दर क्षेत्र एक हजार नश चौबीस जन स्ट्रोके आक्रांत हन से मे क्षेत्र एक हजार चार सौ बारो जन आनिक अबस्ट्रकटिव पालमोनारि डिजिजर क्षेत्र जो देखी जेखने प्रतिलाख जनसंख्य एगारोश एकाशी जन पुरुष आक्रांत हन से मेरा आक्रांत हन नश छ एड़ाओ लाइफ स्टाइल ऐले मेरे मध्य पार्थक्य आज हज़ार पंद्रह साल एक जी सारा पृथ्वी हिसेब देखी स्मोकिंग रेट पुरुष क्षेत्र जेखने छत्तीस दशमिक एक शतांश से महिला मध्य मात्र सात शतांश हमें जो अलकोहल कन्जामशन जो देखी पर कैपिटा ग्लोबल सिनारे वो जो देखी 2016 टू थाउजेंड सिक्सटिने से देखते टेन पॉइंट फाइव लिटार्स अलकोहल पुरुष क्षेत्र पर कैपिटा कन्जामशन से मेरे क्षेत्र मात्र टू पॉइंट थ्री लिटार ये फले देखा जा मे तुलन ऐले मृत्यु हार बस ये कानाडा कानाडा इखाने अपोजिट चित्र इखाने अमरा देखते पाच चीजे इखाने फीमेल बेशी मारा गया थी तो ये टा ऊपरे हो विभिन्न गौरवशाल तरह काज कोडे बेर करा चीज़ टा कोडे चिन्ने बंग तरह जे एक्सप्लेनेशन दिए चिन शिटा हलो जे कानाडा जे जे आम चले ये कोविड नाइनटीन एफेक्टेड एरिया शिक्षणे देखा गया थे जे छेले देर तुलना है में देर संख्याता है अनेक बेशी छे अंचल गुल ते सेक्स रेशियो हाई तो ले मेरा संख्या है बेशी था कर पाले ए मेरा बेशी पुरी माने शिक्षणे जोखों स्वतंत्र से पुरुष देर संगे हिसेब करा हुआ चीज़ ये कतो परसेंटेज टोटल मारा जावर मुद्दे मेरा मारा गया लो और कतो जोन छिलना मारा गया लो मेरे देर संख्या टा बेशी हुआ चीज़ अरे एक टक कारण हुआ चीज़ कनाडा ए हेल्थ जे सिस्टेम हेल्थ केयर सिस्टेम छिटा खूब उन्नो तो एवं इखाने पुचूर पुरी माने ए मेरा हेल्थ सार्विसर संगे जुक्त जार फले तर इनफेक्टेड रेटो हे तर बस मेरे एवं यार एक कारण होते खूब हाई एक्सपोजार लेवल फले हे मे मृत्यु हार्टा मारा जा शतांशा ऐले तुलन बसिधर व्याख्या एस 
আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এই যে জেন্ডার ওয়াইজ যে কোভিড নাইনটিন এর যে ডেটা ঠিক সেটা খুবই পার্শিয়াল এবং সেটা পুরোপুরি আমাদের পাবলিক ডোমেনে আসেনি হয়তো আরো আমাদের সময় লাগবে আমরা মোটামুটি ভাবে যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে এমনিতেই মেয়েদের যে তাদের লাইফ স্টাইল তাদের স্মোকিং রেট কম ও মরবিডিটিস ছেলেদের তুলনায় কম এগুলো তো আছেই কিন্তু তার পাশাপাশি মেয়েরা যে ধরনের বাড়ির কাজ করেন বা আমাদের গৃহস্থে যেসব কাজকর্মগুলো আছে তার মধ্যে তাদের একটা বেটা হ্যান্ড হাইজিন প্র্যাকটিস মেয়েদের মধ্যে আছে এর ফলে আমাদের কোভিড নাইনটিন এর ইনফেকশনটা এক্ষেত্রে মেয়েদের একটু কম হওয়ার সম্ভাবনা যদি অন্যান্য অবস্থাগুলি ছেলে এবং মেয়েদের একই থাকে এখন এই কোভিড নাইনটিন এর ফলে যে ইনফেক্টেড যে কেস যে ডেথ মেল ফিমেল ওয়াইজ শতাংশ হারে সেটার কিরকম তার ডিস্ট্রিবিউশনের যে প্যাটার্ন তার তার স্পেশাল প্যাটার্ন ডেভেলপড এবং ডেভেলপিং কান্ট্রিজ এর মধ্যে সেটা আমরা একটা একটা সাধারণ একটা চিত্র দেখলাম এটা খুবই খণ্ড চিত্র কারণ সব দেশের খুব অথেন্টিকেটেড জেন্ডার ডিসেগ্রিগেটেড ডেটা আমাদের অ্যাভেলেবেল নয় তবে এই কোভিড নাইনটিন পিরিয়ডে ওম্যানদের উপরে যে ভায়োলেন্স বিশেষত ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সেটা অনেক অনেক সেটা আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছে এখন ইউনাইটেড নেশনস এর কোভিড নাইনটিন অ্যান্ড এন্ডিং ভায়োলেন্স এগেনস্ট ওম্যান অ্যান্ড গার্লস টু এই রিপোর্টে তারা তারা বলেছেন যে বিভিন্ন দেশের পনেরো থেকে তিরিশ শতাংশ এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে তিরিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে সিঙ্গাপুর এবং সাইপাসের ক্ষেত্রে তেত্রিশ শতাংশ এবং তিরিশ শতাংশ যে হেল্পলাইন যেখানে কল সেখানে বৃদ্ধি পেয়েছে মেয়েদের এবং আর্জেন্টিনাতে শতকরা পঁচিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এই মেয়েদের ইমার্জেন্সি হেল্পলাইন কল এবং কানাডা জার্মানি স্পেন ইউকে এবং ইউএস এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে মেয়েরা অনেক বেশি মেয়েদের মধ্যে চাহিদা বেড়েছে ভায়োলেন্স শেল্টার্স এর জন্য এখন আমাদের মতো দেশে অবশ্যই এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বেড়েছে কোভিড নাইনটিন এর পিরিয়ডে এখন এই ভায়োলেন্স বাড়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা আছে কেউ কেউ মনে করেন যে লকডাউন পিরিয়ড বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ বাড়ির বাইরে বেরোনো যাচ্ছে না মানসিক অবসাদ আসছে হয়তো সেটা একটা কারণ হতে পারে কিন্তু এই ধরনের ব্যাখ্যা খুবই লঘু ব্যাখ্যা আমাদের মতো দেশের ক্ষেত্রে বিশেষত যেখানে এখানকার বেশিরভাগ মানুষই হচ্ছে গরিব এখানকার বেশিরভাগ যে ওয়ার্ক ফোর্স সেটা সেটা আনঅর্গানাইজড সেক্টরে ইনফর্মাল সেক্টরে এখানে যুক্ত হয়তো মানসিক অবস্থা তার জন্য আমাদের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বাড়তেই পারে সেটা উচ্চবিত্তদের পরিবারে হয়তো ঘটছে যাদের জব সিকিওর তাদের ক্ষেত্রে হয়তো ঘটছে যাদের পরিবারে কোনো কোনো রিসোর্স ক্রাইসিস নেই হয়তো তাদের ক্ষেত্রে ঘটছে কিন্তু আমাদের মতো দেশে যেখানে হচ্ছে গরিব মানুষ আনঅর্গানাইজ সেক্টরে বেশি বসবাস করেন ছোট ছোট দোকানদার থেকে শুরু করে 
বিভিন্ন ধরনের যারা যারা ছোট ছোট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আর যত ইনফরমাল সেক্টর আমাদের আছে যা টোটো চালক থেকে শুরু করে আমাদের অটো চালক থেকে শুরু করে বিভিন্ন আমরা যে সব আছে ছোট ছোট তারা সব কাজ হারিয়ে ফেলেছে এই লকডাউন পিরিয়ডে আমাদের দেশে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে আমাদের হচ্ছে তারা কর্মচ্যুত হয়েছেন কখনো একটা এস এম এস কলে কখনো একটা ইমেলে কখনো ফোন করে জানানো হচ্ছে এরকম এর ফলে যার যার উপার্জন কিছু নেই যার যার দুবেলা খাবার জুটছে না পরিবারে সেই পরিবারের যা ক্রাইসিস এবং এই ক্রাইসিস থেকে হচ্ছে মানসিক অবসাদ এবং তারই একটা এক্সপ্রেশন পরিবারের মধ্যে যে দুর্বল যে ওমেন যে মহিলা তার উপরে পড়ছে কবিদের আগে কি হতো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কি ছিল না আমাদের মতো দেশে অবশ্যই ছিল কোভিড পিরিয়ডে সেটা বেড়েছে আরো মুশকিল এই কোভিড পিরিয়ডে যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বেড়েছে সেটা কোনো সেটা কোনো তেমন ভাবে রেকর্ড হচ্ছে না রেকর্ড করা সম্ভব হচ্ছে না এখানে অনেক সমস্যা এই ডিউরিং কোভিড পিরিয়ডের যে ভায়োলেন্স এগেনস্ট ওমেন তার কারণ হলো আগে যখন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হতো লকডাউনের আগে তখন বাড়ির একজন মহিলাকে যদি তার স্বামী যদি টর্চার করতেন বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যদি টর্চার করতেন তার সামনে অনেকগুলো অপশন খোলা ছিল তিনি চলে যেতে পারতেন তার আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে তিনি চলে যেতে পারতেন ওই মহিলা চলে যেতে পারতেন তার প্রতিবেশীদের বাড়িতে এটা একটা শর্ট টার্ম একটা স্কেপ যার ফলে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স থেকে তার বাঁচার সুবিধা ছিল লকডাউন পিরিয়ড এর সেই জিনিস বন্ধ ওই একই পরিবারের মধ্যে থেকে একই হাউস হোল্ডের মধ্যে থেকে এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা ভায়োলেন্সকে সেই মহিলাকে সহ্য করতে হচ্ছে আগে কি হতো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ঘটতো এই কোভিড নাইনটিন লকডাউনের আগে আমাদের মতো দেশে কিন্তু বাড়ির পুরুষ তিনি কাজে বেরিয়ে যেতেন তিনি যখন কাজে বেরিয়ে যেতেন তখন ওই বাড়ির মহিলা তার কাছে স্কোপ ছিল তিনি একটু ফোন করে তার আত্মীয় স্বজনকে জানাতে পারতেন তার স্কোপ ছিল তিনি একটু লোকাল পুলিশ স্টেশনে খবর দিতে পারতেন বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল অর্গানাইজেশনকে খবর দিতে পারতেন যে তার উপরে ধরনের টর্চার হচ্ছে কিন্তু এই লকডাউনের এই সময়ে তিনি ফোনও ব্যবহার করতে পারছেন না কারণ যিনি টর্চার করছেন তিনি বাড়িতেই উপস্থিত এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সম্মুখীন আমাদের মতো দেশের এই এই সমস্যাটা বেশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে বেশি এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ছাড়াও আমাদের ওমেনদের ক্ষেত্রে আমাদের সাইবার ভায়োলেন্সটা একটা বেশি এটা দেখা যাচ্ছে তার কারণ আমাদের মতো গরিব দেশ হলেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বর্তমানে এই পরিস্থিতি এমন জায়গায় এই কোভিড নাইনটিন আমাদেরকে ঠেলে দিয়েছে যে যারা যাদের ইন্টারনেট অ্যাক্সেস ছিল না তারাও আজকে ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে তারাও আজকে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বিভিন্ন লেভেলে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন ধরনের অনলাইনের টিচিং চলছে অনলাইনে টিচিং লার্নিং প্রসেসটা সেটা চলছে যার ফলে অনেক ছেলে মেয়ে তাদের এই ইন্টারনেট এবং তার রিলেটেড যেসব ডিভাইস যেগুলো আছে সেগুলো তারা ব্যবহার করছেন অনেক ক্ষেত্রে যারা অর্গানাইজ সেক্টরে যারা কাজ করেন তাদেরও ওয়ার্ক তাদের কাজটা বাড়ির থেকে করতে হচ্ছে সেখানে ইন্টারনেটের ব্যবহার বেড়েছে এবং এর ফলে দেখা যাচ্ছে 
যে সাইবার যেটা বোলিং সেটা বিশেষ করে ছেলেদের এবং মেয়েদের উভয় ক্ষেত্রেই ঘটছে তবে মেয়েরা বেশি অ্যাফেক্টেড হচ্ছে এবং মোটামুটি ভাবে দেখা গেছে যে চাইল্ড অ্যাবিউজ যে মেটেরিয়াল সেটা সার্চ করার যে নাম্বার হিউজ পরিমাণে এই কোভিড নাইন্টিন এই লকডাউন পিরিয়ডে বৃদ্ধি পেয়েছে এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এবং সাইবার ভায়োলেন্সে জর্জরিত হচ্ছে এই কোভিড নাইনটিন এই লকডাউন বা লকডাউন এই পরবর্তী সময় তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি যে ইমার্জিং ইস্যুজ ফর ফেমিনাইজড ওয়ার্ক ফোর্স সেখানে আমরা প্রথমেই দেখতে পাবো যেটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহাশয় বলেছিলেন আগেই উল্লেখ করেছেন যে আমাদের একদম সামনা সামনে লড়াই করছেন আমাদের হেলথ ওয়ার্কার্সরা আমাদের ডক্টরস নার্স এবং আরও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যারা যুক্ত বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মী এবং এদের মধ্যে আমাদের গ্লোবাল হিসেবে সেভেন্টি পারসেন্ট হচ্ছে ওমেন এবং এই ওমেনরা হচ্ছে যারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত এই কোভিড নাইনটিন হেলথ কেয়ারের সঙ্গে যুক্ত তারা খুব বেশি ভালো না দেব এখন তাদের কাজটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের জীবন এবং জীবিকার তাগিদে তারা এই পরিষেবা তারা দিয়ে যাবেন কিন্তু তারা যে ভালো নাগাদ সেই জায়গাটাকে আমাদের খুব ভালোভাবে আমাদের যারা পলিসি তৈরি করবেন কোভিড নাইনটিন পলিসি কিভাবে এটাকে এটাকে আমাদের আরো কিভাবে এটাকে ট্যাকল দেওয়া যেতে পারে তারা বিষয়টা এই বিষয়টা মাথায় রাখা দরকার আর আমাদের মতো দেশে যারা বিশেষ করে অর্গানাইজ সেক্টরে যারা কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে কাজ এটা পেড ওয়ার্ক সেটা তারা করবেন অফিসের কাজ তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে যেখানে কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ঘটনা তাদের ঘটছে যে লকডাউন থাকার ফলে বাড়িতে মেম্বাররা সবসময় থাকছেন তাদের প্রতি কেয়ার অনেক বেড়ে গেছে এবং এর ফলে আমাদের যে অফিসের কাজ বাড়ির কাজ তার মধ্যে একটা একটা ব্যালেন্স করার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা এটা বেশি করে যারা অর্গানাইজ সেক্টরে কাজ করেন তাদের মধ্যে এটা করছে আমরা যদি কোভিড নাইনটিন ভুলে যাই আমরা যদি স্বাভাবিক অবস্থায় দেখি যে আমাদের মতো দেশ ডেভেলপিং কান্ট্রিজ গুলো যদি তাকায় আমরা আমরা পাকিস্তান নেপাল বাংলাদেশ ভারত ইন্দোনেশিয়া আমরা যদি সব দেশগুলোর ক্ষেত্রে দেখি তাহলে দেখব এখানে জেন্ডার অসাম্য জেন্ডার ইনিকালিটি এখানে বেশি এখানে কাজের ক্ষেত্রে মেয়েদের কোনো সিকিউরিটি নেই এখানে হচ্ছে মজুরি মেয়েদেরকে কম দেওয়া হয় পার্ট টাইম এবং ইনফর্মাল এমপ্লয়মেন্ট নেই ইনকাম সিকিউরিটি নেই জব সিকিউরিটি নেই সোশ্যাল প্রোটেকশন আর এই কোভিড নাইনটিন এই প্যান্ডেমিকের সময়ে সামগ্রিক যে কাজের বাজার যে সংকুচিত হয়েছে সব দিক থেকে যে কাজের ছাটাই চলছে সেখানে স্বাভাবিকভাবে সব দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন মেয়েরা ছেলেরাও ছাটাই ছেলেদের ক্ষেত্র হবে মেয়েদের ক্ষেত্র হবে কিন্তু আমি বলতে চাইছি মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি হবে তার কারণ আমাদের এখানে এমনিতেই জেন্ডার ইনিকালিটি খুবই বেশি এখন যেটা ভয়ের বিষয় আমাদের এই কোভিড নাইনটিনের প্যান্ডেমিকের ফলে প্রথমেই যেটা বলতে হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ম্যাল নিউট্রিশন একটা পরিবার যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তখন বুঝতে পারা যায় না সেই পরিবারে যদি একজন ছেলে এবং মেয়ে থাকে তাদের মধ্যে যে হাউজের লেভেলে যে জেন্ডার ইনিকালিটি আছে যে জেন্ডার 
যে অসাম্য আছে সেটা পরিষ্কার বুঝতে পাওয়া যায় না কিন্তু একটা পরিবার যখন কোনো ক্রাইসিসের মধ্যে পড়ে পরিবারের যখন যখন রিসোর্স যখন কমে যায় পরিবারে যখন খাবারের অভাব দেখা দেয় একটা পরিবার যখন তার জীবনের বেসিক নেটস পূরণ সঠিক ভাবে করতে পারে না সেই পরিমাণ রিসোর্স সেই পরিবার নেই সেই পরিমাণ টাকা সে জোগাড় করতে পারে না তখন বুঝতে পারা যায় সেই পরিবারের মধ্যে জেন্ডার ইনিকালিটি কোন পর্যায়ে পৌঁছায় যেটা অমর দোষেন আজ থেকে বিয়াল্লিশ বছর আগে নাইনটিন সেভেন্টি এইটের যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে ডিভার্সেটিং যে ফ্লাডস হয়েছিল সেই ফ্লাডস এর যে ইম্প্যাক্ট এর ফলে যে জেন্ডার ইনিকালিটি হাউসের লেভেলে সেটা তিনি বলেছে বলে গেছেন আজকেও সেই অবস্থা একটা পরিবার যখন সে খুব কম খাবার জোগাড় করতে পারবে যখন একটা পরিবারের আয় খুব সামান্য হবে তখন সেই খাবার এবং জীবনের বেসিক নেটস গুলো বেশিরভাগটাই সেই পরিবারের যে পুত্র সন্তান তার দিকে চলে যাবে আর মেয়েদের মেয়েদের দিকে খুব কম খাবার যাবে শোল অসুস্থ হলে তার অল্প টাকা হাতে আছে সে প্রথমে ছেলেটাকে দেখা আর এটা পরিষ্কার খুব ভয়ের যে ড্রপ আউট রেট বেড়ে যাবে এবং আমি তো খুবই আশঙ্কা করছি যে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই বাড়বে কিন্তু যেহেতু এখানে আমাদের জেন্ডার ইনকোয়ালিটি আমাদেরকে আমাদের এখানে আছে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় আছে আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আমাদের মতো দেশে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ড্রপ আউট রেট বেশি হবে এবং সেটা আমি খুব আশঙ্কা করছি সেটা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে হয়তো আরো বেশি ঘটবে কারণ একদম প্রাইমারি লেভেলের কিছু মিড ডে মিল বা এই ধরনের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাগুলো আছে আমাদের হায়ার এডুকেশনের বিভিন্ন স্কলারশিপ থাকলেও সেটা অপ্রতুল এবং এই ড্রপ আউট রেট মেয়েদের ক্ষেত্রে খুব বেড়ে যাবে এবং এটা আমাদের কাছে খুব খুব আশঙ্কা আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে জব লস সেটা মেয়েদের ক্ষেত্রে আমাদের বেশি ঘটবে আর ওমেন ট্রাফিং এর ট্রাফিকিং এর ক্ষেত্রে এটা একটু জটিল বিষয় যে এর ট্রেনটা কি হতে পারে না এটা পুশ ফ্যাক্টর হিসাবে এই মুহূর্তে কাজ করবে এবং এই কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক পিরিয়ডে হয়তো ওমেন ট্রাফিকিং এর রেটটা সেভাবে বাড়বে না কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আফটার কোভিড প্যান্ডেমিক যখন কোভিড প্যান্ডেমিকটা যখন মিটে যাবে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় আসবে তখনও তো পরিবারগুলো গরিব মানুষগুলো আর্থিক ক্রাইসিসের মধ্যে থাকবে এবং তখন ওমেন ট্রাফিকিংটা একটা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে আমি পরিশেষে আমি কয়েকটি আমি রেকমেন্ডেশন এর কথা আমি আমি বলবো যে জেন্ডার ডিসেগ্রিগেটেড ডেটা অফ কোভিড নাইনটিন সেটা পাবলিক ডোমেনে আনা খুব দরকার কারণ এই ডেটাটা অথেন্টিক ডেটাটা আসলে যারা যারা এই বিভিন্ন ধরনের যারা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ধরনের ইস্যুগুলো নিয়ে যারা আরো বিভিন্নভাবে কিভাবে সেই ইস্যুগুলোকে দূর করা যায় সেই সব চিন্তাভাবনা যারা যারা করেন তাদের ক্ষেত্রে খুব সুবিধা হয় যে কোনো প্ল্যান এবং পলিসি ফর্মুলেশানে হচ্ছে আমাদের খুব দরকার জেন্ডার ডিসেগ্রিকেটেড ডেটাটাই যদি আমরা না পাই তাহলে আমরা সঠিক ভাবে যে কোভিড নাইনটিন এর যে ইম্প্যাক্ট ওমেনদের উপরে সেটা কতটা সেটা কোয়ান্টিটেটিভলি মেজার করা খুব মুশকিল আর সেটা যদি মেজার করা না যায় তাহলে যে জেন্ডার স্পেসিফিক যে স্ট্র্যাটেজিস যেগুলো ডেভেলপ করা দরকার যে সেই ধরনের স্ট্র্যাটেজিস আমরা আমাদের ডেভেলপ করা খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে বিভিন্ন ধরনের যে ওমেন্স অর্গানাইজেশন যেগুলো আছে 
ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটাকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে সেই ওমেন্স অর্গানাইজেশন গুলোকে যুক্ত করা দরকার আর অবশ্যই সব থেকে বেশি আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাকটিভ হেলথ অ্যান্ড রাইট এই কবিদের সময়কালে এবং সেই দিকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে এবং অবশ্যই আমাদের সেটা জাতীয় স্তরে হোক বা স্থানীয় স্তরে হোক ওমেন্স দের যে মহিলাদের যে তাদের যে পার্টিসিপেশন সেই কোভিড নাইনটিন পলিসি ফ্রেমিং এর ক্ষেত্রে সেটাকে আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে এবং আপনারা আমার যে আলোচনা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনলেন প্রত্যেকে আমি আরও একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি অসাম্য সেখানে তো স্বাভাবিক অবস্থাতেই খুব বেশি এবং যার ফলে আমাদের এই কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে সব থেকে খারাপ অবস্থায় মেয়েরা যেটা করবে সেটা আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিজ গুলোতে সেটা আমার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এর ক্ষেত্রে হোক আমাদের সাইবার বোলিং এর ক্ষেত্রে হোক কাজ হারানোর ক্ষেত্রে হোক সেখানে আমাদের যে ম্যাল নিউট্রিশন এবং যে ইনফ্যান্ট চাইল্ড মর্টালিটি রেট সেখানেও বেড়ে যাবে ম্যাল নিউট্রিশন বাড়বে এবং ড্রপ আউট ওমেন ট্রাফিকিং যে ইস্যুগুলো আমি বললাম সব থেকে খারাপ অবস্থা হবে আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রির মেয়েরা তার কারণ যখনই কোনো প্যান্ডেমিক যখন আসে যে সমাজে জেন্ডার ইনইকালিটি হাই থাকে যে সমাজে সেখানে হচ্ছে এর এফেক্টটা নেগেটিভ এফেক্টটা যে দুর্বল যে অংশ এটা মহিলা তাদের উপরে হচ্ছে বেশি পড়ে এবং আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোর মেয়েরা সব দিক থেকে সেটা মেন্টাল হোক ভায়োলেন্স হোক ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স হোক তাদের কাজের জায়গাতে হোক তাদের পরিবারের মধ্যে হোক পরিবারের বাইরে হোক সব জায়গায় হচ্ছে তারা সব থেকে খারাপ ভাবে এফেক্টেড হবে ইনকালিটি <laughs> जोधर स्टेप नया दरकार तार मध्य अवश्य अन्नतम हमान एजुकेशन लेवल बढ़ाते हैं 
এবং এর উপরে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা হয়েছে তার কারণ এই এডুকেশন লেভেলটা যদি বাড়ানো যায় তবেই একটা মানুষের সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন যেমন বাড়ে তার নিজের সম্পর্কে যেমন সচেতনতা বাড়ে নিজের অধিকার সম্পর্কে যেমন সচেতনতা বাড়ে যার ফলে মেয়েরা প্রশ্ন করতে তখনই শিখবে যদি তার এডুকেশন লেভেল থাকে যেখানে ডিপ্রাইভেশনের যে জায়গাগুলো মেয়েরা যে ডিপ্রাইভ হচ্ছে সেখানে প্রশ্ন তুলতে পারবে জব মার্কেটে সে ছেলেদের সঙ্গে তার এডুকেশন লেভেলটা যদি আমরা তুলতে পারি তবে জব মার্কেটে সে ছেলেদের সঙ্গে লড়াই করে চাকরি পেতে পারবে তাহলে তার পার্সোনাল তার ফ্রিডম তার কনসাসনেস তার এমপ্লয়মেন্ট সবার সঙ্গে যুক্ত এই জেন্ডার ইনিকালিটি দূর করার ক্ষেত্রে এডুকেশন একমাত্র নয় কিন্তু অন্যান্য যে সব বিষয়গুলো আছে ইনকাম এমপ্লয়মেন্ট যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং সেটা প্রত্যক্ষভাবে ওমেনদের এডুকেশন লেভেলের সঙ্গে যুক্ত সেই জন্য কি ডেভেলপ কান্ট্রি কি ডেভেলপিং কান্ট্রিজ যখন এই জেন্ডার ইনিকালিটিটাকে কিভাবে আমরা ইরাডিকেট করব সেই ধরনের প্ল্যানিং বা পলিসি গ্রহণ করা হয় সবার প্রথমে পায়রুটি দেওয়া হয় যে ওমেনদের এডুকেশন লেভেলটাকে আরো ডেভেলপ করতে হবে এখানে আরো প্রায়োরিটি দিতে হবে তার কারণ এডুকেশন লেভেলটা যদি আমরা উন্নতি করতে পারি তবেই জব মার্কেটে মেয়েরা চাকরি পাবে চাকরি পেলে মেয়েদের ইনকাম হবে আর মেয়েরা যদি তাদের যদি ইনকাম করতে পারে এবং তাদের এডুকেশন লেভেলটা যদি হাই হাই যদি থাকে তাহলে মেয়েদের উপর এই ধরনের ভায়োলেন্স মেয়েদের উপর এই ধরনের ডিপ্রাইভেশন সেগুলো অবশ্যই কম হবে ভাস মন্ডল ফ্যাকাল্টি ডিপার্টমেন্ট অফ জিওগ্রাফি সুধীরঞ্জন লাহিরি মহাবিদ্যালয় বিভাস দা আছো কি তুমি বিভাস দা সরি বিভাস দা কে পাওয়া যাচ্ছে না তো আমি প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর হিসেবে শিল্পী মন্ডল ফ্যাকাল্টি ডিপার্টমেন্ট অফ জিওগ্রাফি নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ অনুরোধ করব পরের সেশনটা কন্টিনিউ করব আমি মাইকে ট্রান্সফার করলাম হ্যালো হ্যালো শোনা যাচ্ছে এখন আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ডক্টর সন্দীপন চক্রবর্তী ডাব্লিউ বিই এস অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যান্ড হেড পিজি ডিপার্টমেন্ট অফ জিওগ্রাফি চন্দননগর কলেজ চন্দননগর হুগলি আজকে স্যারের আলোচনার বিষয় হলো ইম্প্যাক্ট অফ কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক অন এনভারনমেন্ট ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটি উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ইন্ডিয়া এ বিষয়ে স্যার বিস্তারিত আলোচনা করবেন আপনাদের যদি স্যারের কাছে এই বিষয়ে কিছু প্রশ্ন জানার থাকে তাহলে আপনারা চ্যাট বক্সে করতে পারেন এবং আমরা যতটা সম্ভব স্যারের কাছে তা পৌঁছে দেব স্যার আমি আপনাকে মাইকটা ট্রান্সফার করবো হ্যালো হ্যালো অডিবল শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আমি প্রথমেই এই ওয়েবিনারের আয়োজক সুধীরঞ্জন নায়ের মহাবিদ্যালয় এবং নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ কলেজের যে সমস্ত সদস্য রয়েছে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই এই ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি ভাইস চ্যান্সেলর উপাচার্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে আমার অভিনন্দন জানাই এবং অন্যান্য সদস্যরা যারা এই সময়ে একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপরে ওয়েবিনারটা আয়োজন করেছে তার জন্য আমি 
আয়োজক দুই কলেজের সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা ও শুভেচ্ছা জানাই আর আমাকে এই ওয়েবিনারে কিছু বলার জন্য যে সুযোগ করে দিয়েছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ আয়োজক কলেজ দুই দুই কলেজের প্রধান যারা রয়েছেন তাদের প্রধান এখন আজকে বিষয় যেটুকু রয়েছে তাতে মূল বিষয় যেটুকু সেটুকু হচ্ছে কোভিড নাইনটিন পেন্ডেমিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ফাইন্ডিং দ্য স্ট্র্যাটেজিস অ্যাকচুয়ালি আমার যে মনে হয়েছে এই কোভিড নাইনটিন ভাইরাস সাত মাসের শিশু এই ভাইরাস সারা বিশ্বকে প্রায় দুশোরও বেশি দেশের মানুষকে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে কাজেই চ্যালেঞ্জটার অভিমুখ যে কি হওয়া উচিত বা চ্যালেঞ্জটার অভিমুখ কি হবে সেটা সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত সারা বিশ্বের মানুষ তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন আর স্ট্র্যাটেজির কথা বললে বলতে হয় যে বিভিন্ন বিষয়ে পরিবেশ মানুষ জল মনোভূমি বা ভূমি সব কিছু বিষয়ের যে একটা অভিমুখ রয়েছে বা তাদের যে তারা যে একটা এক্সিস্টিং কন্ডিশনে রয়েছে বা একটা বাস্তবিক পরিস্থিতির মধ্যে ছিল তার থেকে যে পরিবর্তন হয়েছে সেই পরিবর্তনটাকে কিভাবে আমরা দেখব বা কিভাবে আমরা নেব সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা সেটাই হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি তা আমার বিষয় আজকের যেটা রয়েছে সেটা সম্পর্কে আমি কিছু আলোকপাত করতে চাই ইম্প্যাক্ট অফ কোভিড নাইনটিন প্যান্ডামিক অন এনভারনমেন্ট ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটি উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ইন্ডিয়া নেক্সট অসংখ্য বিষয় আছে এই বিষয় এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য তার মধ্যে আমি কিছু ফোকাল পয়েন্ট আমি তুলে নিয়েছি বা কিছু বিষয় আমি তুলে নিয়েছি যে বিষয়গুলির উপরে বিশেষভাবে আলোকপাত করা যাবে তবে এখন এখন পর্যন্ত আমার যা মনে হয়েছে যে এই স্ট্র্যাটেজি বা ফাইন্ডিংস বা স্ট্র্যাটেজি যাই বলি না কেন আমরা সব কিছুই রয়েছে কোভিড নাইনটিন এর কোভিড নাইনটিনের যে ইনভিটেশন টুয়ার্ডস এনভারনমেন্ট টুয়ার্ডস সোসাইটি টুয়ার্ডস ম্যান কোভিড নাইনটিন অ্যাকচুয়ালি ডিসেম্বর দু হাজার উনিশে ওয়ান প্রদেশ হুবেই প্রভিন্স চায়নাতে প্রথম এ হয়েছে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তার এবং একটা হেলথ হ্যাজার্ড একটা ক্রুশিয়াল গ্লোবাল হেলথ হ্যাজার্ড হিসাবে প্রেজেন্ট সেঞ্চুরিতে দেখা দিয়েছে ডব্লিউএইচও এটাকে ডিক্লেয়ার করেছে পেন্ডামিক হিসাবে অ্যান্ড গ্লোবাল হেলথ কনসার্ন অন তিরিশ এক দু হাজার কুড়ি যেটা এই প্যান্ডামিক একাধারে অর্থনীতি পরিবেশ সমাজ মানুষ সবকিছুকে প্রভাবিত করেছে ইট হ্যাজ অলসো প্রফাউন্ড এফেক্ট অন গ্লোবাল এনভারনমেন্ট বিশ্ব পরিবেশ বিশ্বের যে পরিবেশ বিশ্ব পরিবেশের উপরে একটা প্রভাব বিস্তার করেছে এই প্যান্ডামিক যেটার উপরে আমি বিশেষভাবে আলোকপাত করতে চাই আমি পরে আসছি এই বিষয়ে ডিটেলসে The current outbreak of COVID-19 has affected more than 1.2 crores people. Prior to the activity, there is a lot of people affected. There is a lot of people who have been affected. There is a lot of people who have been affected. Till that, there is no vaccine for the challenge. Till that, there is no vaccine for the vaccine. There is a lot of people who have been affected. তবে এই কটা বিষয় আমি বেছে নিয়েছি এই কারণেই 
যে এতদিন পর্যন্ত আমরা যে টিভিতে দেখে আসছি বা কাগজে পড়ে আসছি যে কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক এর সবই সবকিছুই তার খারাপ দিক মানুষ মরছে বিভিন্ন দেশে মৃত্যু মিছিল মানুষ ভীত সামাজিক একটা ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে মানুষে মানুষে একটা ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে এই বিভিন্ন দিকে যদি দিক যদি আমরা দেখি তাহলে কোভিড নাইনটিন এর ভালো দিক আমরা কোথাও পাচ্ছি পাইনি কিন্তু একটা দিক আমি এখানে উল্লেখ করতে চাইছি অর্থাৎ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ দুটো দিক দিকেরই দিকের প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করছি আমি এটা যেটা পজিটিভ দিক হচ্ছে এনভারনমেন্টের দিক যে এই কোভিড নাইনটিন আউটব্রেকের ফলে যে পরিবেশের বিভিন্ন দিকে কিছু পজিটিভ আউটকাম আমরা পেয়েছি নেগেটিভ তো আছেই সারা বিশ্ব জুড়ে মৃত্যু মিছিল নেক্সট দুশোটিরও বেশি প্রায় দুশো পনেরো ষোলোটি দেশে এর প্রভাব এবং চ্যালেঞ্জের অভিমুখটা যে কোন দিকে হওয়া উচিত এতগুলি দেশের মধ্যে কোনো দেশে আজ আজ ঠিক করতে পারেনি এখানে মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কতগুলি কার প্রাণা হয়েছে এই কাপগুলি নিচের নিচের রক্ষে যেটি দেওয়া হয়েছে যে নাম্বার অফ ডেজ টেন অ্যাভারেজ ডেলি কেসেস ফার্স্ট রেকর্ডেড ফার্স্ট রেকর্ডেড এবং হাইলাইটেড করা আছে রাশিয়া ব্রাজিল ইন্ডিয়া মেক্সিকো সাউথ আফ্রিকা ইন্দোনেশিয়া স্পেন ইটালি অ্যান্ড সাউথ কোরিয়া তার মধ্যে আমরা প্রথমের দিকে দেখেছি এখন আমরা জানি যে ইউএসএ সব থেকে বেশি অ্যাফেক্টেড ইউএসএ এবং মৃত্যুও বেশি ইউএসএ তে আমরা বোধ হয় এখন অ্যাফেক্টেড এর দিক থেকে দু নম্বরে প্রায় ঢুকে গেছি ব্রেজিল এতদিন ছিল আমরা হয়তো দু নম্বরে ঢুকে গেছি আর চ্যালেঞ্জের অভিমুখ যে কোন দিকে হওয়া উচিত সে বিষয়ে ধন্দ রয়েছে প্রায় সব দেশেরই তাই এই এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ইন্ডিয়ার কাজটাও যদি দেখি নেক্সট নেক্সট হ্যালো হ্যালো শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে ইন্ডিয়ার কাজটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে এক্সপোনেন্সিয়াল হারে এবং গত তিন দিনের গত তিন দিনে জাস্ট সতেরো আঠেরো এবং উনিশ গত তিন দিনের যদি আমরা দেশের এবং রাজ্যের যদি তথ্য দেখি তাহলে দেখতে পাব যে দেশে সতেরো তারিখে ন লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশো একাশি জন আঠেরো তারিখে দশ লক্ষ তিন হাজার আটশো বত্রিশ জন এবং উনিশ তারিখে দশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার সাতশো ষোলো জন ডেথ চব্বিশ হাজারের বেশি পঁচিশ হাজারের বেশি এবং ছাব্বিশ হাজারেরও বেশি এই তিন দিনে ওয়েস্ট বেঙ্গলে সে তুলনায় অ্যাক্টিভ কেস তেরো হাজার চোদ্দ হাজার পনেরো হাজার মোট আক্রান্ত চল্লিশ হাজার দুশো নয় জন পশ্চিমবঙ্গ কাজেই এই সামান্য তথ্যচিত্রটা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে সাধারণভাবে যে আমরা কোভিড নাইনটিনের প্রসঙ্গে আসছি যে ভারতবর্ষের মতো দেশে বিভিন্ন রাজ্যে আমরা জানি মহারাষ্ট্র গুজরাট দিল্লি আহ ওইটি দেশে এর প্রভাব অনেক বেশি পশ্চিমবঙ্গেও হু হু করে বাড়ছে কোভিড নাইনটিনের যে প্রভাব এবং পান্ডামিক হিসাবে আমরা এই কোভিড নাইনটিন কে আমরা ডিক্লেয়ার কোভিড নাইনটিন কে ফু ডিক্লেয়ার করেছে প্যান্ডামিক হিসাবে যেটা যে কোনো ধরনের প্যান্ডামিকের থেকে একটু আলাদা বলেই মনে মনে করেছে হু হু এবার আমি বলবো ইম্প্যাক্টের কথায় ইম্প্যাক্টের কথায় আসি ইম্প্যাক্ট দু ধরনের ইম্প্যাক্ট আমরা 
এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্টের যে দুটো দিক যে দুটো দিক রয়েছে ইম্প্যাক্টের সেই দুটো দিক হচ্ছে একটা সায়েন্টিফিক এবং মেডিকেল মেডিক্যালি ট্রিটেড আর একটা হচ্ছে ইকোনমিক সোশ্যাল কালচারাল অ্যান্ড রিজিওনাল এই দুই এই এই দুটো দিকে প্রথম দিকটাতে প্রথম প্রথমের দিকটা যেটা টেকনিক্যাল এবং সায়েন্টিফিক সেই দিকের সেই দিকের বিষয়ে বৈজ্ঞানিকরা ডাক্তাররা বিভিন্ন ধরনের তারা গবেষণা করছেন তারা তাদের এক্সপার্টাইজ দিয়ে এইগুলোকে ব্যাখ্যা করছেন পরের দিক পরের যে বিষয়টা ইকোনমিক সোশ্যাল কালচারাল অ্যান্ড রিজিওনাল এই দিকে ফু নির্ধারিত যে প্যান্ডেমিক গুলো ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সব প্যান্ডেমিক গুলো তুলনাম তুলনায় এই কোভিড নাইনটিন এর প্রভাব অনেক বেশি প্রতিফলিত হয়েছে এই সোসাইটি ম্যান সোসাইটি কালচার অ্যান্ড ইকোনমির উপরে এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে সামাজিক অর্থনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো টোটালি ডিস্টার্ব বিলিয়ন্স অফ ডলার্স মোর দ্যান টু হান্ড্রেড কান্ট্রিজ হ্যাভ কনফার্ম বিলিয়ন্স অফ ডলার্স অ্যাকচুয়ালি কস্ট অ্যান্ড মোর দ্যান টু হান্ড্রেড কান্ট্রিজ হ্যাভ কনফার্ম কেসেস কোভিড নাইনটিন এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে ইট ইজ এ সিরিয়াস হেলথ কনসার্ন সো ফার অ্যাজ উই নো তবে যতই সিরিয়াস কনসার্ন হোক না কেন আমি যেটা বলেছি যে আমি দুটো জিনিস দুটো বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই একটা পজিটিভ দিক হচ্ছে যেটা পরিবেশের উপরে প্রভাব এনভারনমেন্টের উপরে প্রভাব আর একটা হচ্ছে সোসাইটি ইকোনমি ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটি যেটা নেগেটিভ প্রভাব রয়েছে অবশ্যই তার সেটাতে নেগেটিভ প্রভাব রয়েছে কারণ দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন প্রায় উনপঞ্চাশ দিনেরও বেশি আমরা লকডাউন ইয়ে করেছি ফেস করেছি সেই লকডাউন পিরিয়ড এর মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে সোসাইটাল চেঞ্জ ঘটেছে ইকোনমিক চেঞ্জ ঘটেছে সে বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা হয়েছে এই ধরনের এই গবেষণাগুলির মধ্যে থেকে টুকরো টুকরো ছবি তুলে নিয়ে আমি চেষ্টা করব বলার যে কিভাবে হেলথ হ্যাজার্ড হেলথ কনসার্ন টোটালি হেলথ কনসার্ন হয়েও কিভাবে পরিবেশকে এবং কিভাবে অর্থনীতিকে এই কোভিড নাইনটিন এফেক্ট করেছে সোশ্যাল স্ট্রাকচার কালচারাল মেক আপ অ্যান্ড ইকোনমিক অ্যাফিলিয়েশন অলসো হ্যাভ বিন চেঞ্জ মার্কলি ইন দিস লেভেল নেক্সট ইকোনমি এনভারনমেন্ট ইকোনমি অ্যান্ড সোশিও কালচারাল দিক তার মধ্যে আমি প্রথমে এনভারনমেন্টের কথা বলবো এনভারনমেন্টের কথা বলতে গেলে দুটো দু ধরনের এনভারনমেন্টের কথা বলতে হয় আমি আগেই বলেছি দু ধরনের এনভারনমেন্টের কথা একটা হচ্ছে ইকোনমিকোডাউন <laughs> Uh, resulting from the COVID-19 pandemic. And then, this COVID-19 pandemic has been in many places where the lockdown process has been started in many places. In many countries, there has been economic slowdown in many places. The human health, 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 তা সত্ত্বেও আমরা বলবো যে জল জমি এবং জঙ্গল জল জমি এবং বনভূমি এই তিনটে বিষয়ের উপরে এর প্রভাব কিন্তু কম নয় পরিবেশ দোষে যাওয়ার ইতিহাসটা আমরা একটু এ প্রসঙ্গে বলে নিতে পারি পরিবেশ ধসে গেছে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর নব্বই দশকের শেষ দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে পরিবেশ ধসে যাওয়ার কাহিনী রয়েছে যেখানে রিও কনফারেন্স বিভিন্ন আর্থ সামিট হয়েছে রিও কনফারেন্স থেকে শুরু করে প্যারিস কনফারেন্স পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থ সামিট করেও পরিবেশের উন্নতি করা সম্ভব হয়নি 
পরিবেশের উন্নতি করা সম্ভব হয়নি মানুষের যে সভ্যতা সংস্কৃতি শুরুর প্রথম থেকেই মানুষ তার নিজের বেনিফিটের জন্য মানুষ তার নিজের সুবিধার জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করে আসছে হ্যাঁ কিসের জন্য ডিমান্ড অফ ইনক্রিজিং পপুলেশন ভেরিয়াস ডেভেলপমেন্টাল অ্যাক্টিভিটিস লাইক ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন আরবানাইজেশন হ্যাভ বিন টেকেন প্লেস অ্যান্ড দ্য অভিয়াস সিগনিফিকেন্স ওয়াজ প্রুভ টু বি ডেট্রিমেন্টাল টু দ্য গ্লোবাল এনভারনমেন্ট অর্থাৎ মানুষ তার বেনিফিটের জন্য মানুষ তার সুবিধার জন্য তার নিজের নিজের যে প্রয়োজন সেটুকু মেটানোর জন্য তার জমি বনভূমি এবং জল জলকে যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করেছে তার জন্য আমরা দেখেছি যে জল দূষণ হয়েছে পরিবেশ দূষণ হয়েছে পলিউশন হয়েছে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়েছে ওজন লেয়ার ডিপ্রেশন হয়েছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়েছে এবং এগুলো সবই কিন্তু ডেস্ট্রাকটিভ অ্যাক্টিভিটিস ডেস্ট্রাকটিভ অ্যাক্টিভিটিস এর ফলেই মানুষের ডেস্ট্রাকটিভ অ্যাক্টিভিটিস এর ফলেই এগুলো বিভিন্ন সময় দেখা গেছে বাট ওয়ান থিং উই ক্যান সে হিয়ার একটা জিনিস আমরা এখানে বলতে পারি যে ডিউ টু আনইউজুয়াল আউটব্রেক অফ কোভিড নাইনটিন অলমোস্ট অল এফেক্টেড বিগ অ্যান্ড স্মল সিটিজ অ্যান্ড ভিলেজেস আর আন্ডার পার্সিয়াল অ্যান্ড টোটাল লকডাউন ফর এ লং পিরিয়ড অফ টাইম উইচ রেজাল্ট টোটাল ব্যান অফ ফ্রি মুভমেন্ট অফ এভরিথিং উইথ দ্য ব্যান অফ রিলিজিয়াস কালচারাল সোশ্যাল সায়েন্টিফিক স্পোর্টস অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইস্যুজ টু রেস্ট্রিক্ট দ্য ট্রান্সমিশন অর্থাৎ এই যে এত কিছু পরিবেশের ডেস্ট্রাকশন সেগুলো কিন্তু এক ধাক্কায় খানিকটা থমকে গেছে কিসের জন্য কোভিড নাইনটিনের হঠাৎ আউটব্রেকের জন্য কি হয়েছে প্রতিটা সারা পৃথিবীর প্রতিটা শহর বড় বড় শহর আরবান সেন্টার ডিফারেন্ট এরিয়া কি হয়েছে বিভিন্ন বিভিন্ন যে প্রোগ্রাম সোশ্যাল প্রোগ্রাম কালচারাল প্রোগ্রাম বাই হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস সবকিছু ব্যান ব্যান হয়ে গেছে এবং কিসের জন্য সোশ্যাল ট্রান্সমিশন বা এই কোভিড নাইনটিনের ট্রান্সমিশন কে আটকানোর জন্য নেক্সট মিনুয়াই এফোর্টস ফর রেস্ট্রিক্টিং সোশ্যাল ট্রান্সমিশন কোভিড নাইনটিন বাই রেস্ট্রিক্টিং দ্য টোটাল মুভমেন্ট হ্যাভ হ্যাড অ্যান আউটস্ট্যান্ডিং এনভারনমেন্টাল এফেক্ট হুইচ ইজ ডেফিনেটলি পজিটিভ এই যে আমি প্রথমেই বলেছি যে কোভিড নাইনটিনের হঠাৎ আউটব্রেকের ফলে থমকে গেছে পরিবেশের পরিবেশ ধসে যাওয়ার যে কাহিনীটা পরিবেশ ধসে যাওয়ার কাহিনী থেকে কিছুটা আমরা ভালো দিক লক্ষ্য করছি পরিবেশটা পরিবেশের বুস্টিং অর্থাৎ পরিবেশের কিছুটা উন্নতি হয়েছে শুধু শুধু বড় শহর বা আরবান সেন্টারের কথাই বলবো না আমরা বলতে পারি ভিলেজ গ্রামের মধ্যে যে সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে অ্যাকচুয়ালি লোকাল টু রিজিওনাল হ্যাঁ লোকাল টু রিজিওনাল সব পার্সপেকটিভ থেকেই আমরা বলতে পারি যে বিভিন্ন দিকেই এই কোভিড নাইনটিনের প্রভাব রয়েছে যেখানে পরিবেশের বিভিন্ন দিক এই জল দূষণ জল দূষণের মাত্রা কমেছে বায়ু দূষণের মাত্রা কমেছে অর্থাৎ এয়ার কোয়ালিটি এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স যেটাকে আমরা বলি সাউন্ড পলিউশন কম হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের যে আরবান অ্যাক্টিভিটিস ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো সমস্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সময়ে চালু ছিল সেগুলো যেহেতু হঠাৎ করে পরিবর্তন হয়েছে হঠাৎ করে ব্যান হয়ে গেছে হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে তার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করছি নেক্সট গ্লোবাল রিডাকশন ইন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি গ্লোবাল রিডাকশন ইন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ লকডাউনের ফলে গ্লোবালি সারা পৃথিবীতেই ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি পরিবর্তন হয়েছে ইভেন প্রথম বিশ্বের দেশ থেকে শুরু করে তৃতীয় বিশ্বের দেশ পর্যন্ত সস প্রত্যেকেই লকডাউনকেই একমাত্র মেডিসিন হিসাবে ধরেছে কারণ আমরা জানি কোভিড নাইনটিনের আজ পর্যন্ত আমরা চ্যালেঞ্জ হিসাবে যা দেখেছি ফোকাল পয়েন্টে আমরা যেটুকু দেখলাম যে এখনো পর্যন্ত কোন ওষুধ কোন ভ্যাকসিন নেই কাজেই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং স্যানিটাইজিং অ্যান্ড আদার্স যে 
লকডাউনের লকডাউন হম সোশ্যাল লকডাউন সেই সোশ্যাল লকডাউনের ফলে র্যাম্পিং ডাউন অফ হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি অ্যাপিয়ার্স টু হ্যাভ হ্যাড এ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট অন দ্য এনভায়রনমেন্ট কি হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট এমিশন কমেছে এফ্লুয়েন্স এফ্লুয়েন্স রিডিউসড হয়েছে অ্যান্ড আমরা সব থেকে ভালো উদাহরণ একটা আমরা দিতে পারি যে পাঞ্জাবের জলন্ধ সিটি যখন এপ্রিল থার্ড এপ্রিল পাঞ্জাবের জলন্ধ সিটি থেকে যখন ধাওলাধর রেঞ্জ প্রায় দুশো তেরো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ধাওলাধর রেঞ্জটা যখন দেখা গেল হ্যাঁ তার থেকে আমরা বুঝতে পারি যে পরিবেশের পরিবর্তন কি ধরনের পরিবর্তন পজিটিভ চেঞ্জ হয়েছে পরিবেশের কাজে এই এই বিষয়গুলি এই এই ধরনের হয়তো গত পনেরো বা কুড়ি বছর ধরে মানুষ জলন্ধর সিটি থেকে ওই ধাওলাধর রেঞ্জটা দেখতে পাইনি কাজে এটা যে পরিবেশের একটা পজিটিভ চেঞ্জ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই সেটুকু আমরা বলতে পারি যানবাহন সেগুলো টোটালি বন্ধ টোটাল এমিশন জিরো ডিউ টু লেসার ডিমান্ড অফ পাওয়ার ইন অল সেক্টর ফসিল ফুয়েলস অলসো লোয়ার কনসিডারেবলি ইকোসিস্টেম আর বিং গ্রেটলি রিকভার্ড ইকোসিস্টেম রিকভার্ড করেছে কারণ বিভিন্ন ইয়েতে আমরা দেখেছি যে গাছের পাতা যে গ্রিনারি অর্থাৎ সবুজ গাছের যে সবুজ পাতা সেটা আজকাল দেখা যাচ্ছিল না পাখির কণ্ঠ ঠিক মতো শোনা যাচ্ছিল না কাজেই সেগুলোই যেগুলি আমরা ইকোসিস্টেমের উপাদান হিসাবে বলি ইকোসিস্টেম গ্রেটলি রিকভার্ড ইন মোস্ট বিগ সিটিজ The people experienced a clear sky for the first time in their life. The level of pollution in many tourist spots is also seen uh, remarkably. Sutaram, a pandemic, a COVID-19 pandemic, which is the only way to live in the world, 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 বিস্তৃত উদাহরণ বা বিস্তৃত দিক পরিবেশের দিকের কথা বলবো যেটা ওয়াটার জল বায়ু এবং ভূমি এই তিনটেকেই কিভাবে জল দূষণের মাত্রা অনেক কমেছে গঙ্গা এবং যমুনা জল যে জলের পরীক্ষা করে সিপিসিবি সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড যেটা দেখেছে যে দি অ্যাভারেজ ওয়াটার কোয়ালিটি অফ টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্টস অফ দি গঙ্গা সিন ইন রিসেন্ট ডেজ ইজ সুটেবল ফর বেদিং অ্যান্ড প্রোপাগেশন অফ ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড ফিশারি কানপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত পর্যন্ত যে গঙ্গার যে বিভিন্ন ঘাট রয়েছে সেই ঘাটগুলোতে স্নান ঘাট জামা কাপড় ধোয়ার ঘাট বা আরো বিভিন্ন কাজকর্ম সেখানে হয়ে থাকে যার জন্য প্রচুর পরিমাণে পলিউশন এই গঙ্গার ঘাটগুলোতে হয়ে থাকে বা গঙ্গার জল হয়েছে তাছাড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল এফ্লুয়েন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে ওয়েস্ট সেগুলোও সর্বসময় মিশছে গঙ্গার জলের সঙ্গে পান করা তো দূরের কথা স্নান করার উপযোগী নয় এই গঙ্গার গঙ্গা এবং যমুনার জল কাজেই আমরা যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের কথা বলি সেই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেক বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম বিভিন্ন সামিটে নেওয়া হয়েছে আজ সামিটে নেওয়া হয়েছে কিন্তু কোভিড নাইনটিন এর সাডেন আউটব্রেক এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের কাজটাকে অনেক বেশি ত্বরান্বিত করেছে বলে আমার মনে হয় এবার এয়ার কোয়ালিটির কথা যদি আমরা বলি যে রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া নেই বাই প্রায় পঞ্চাশ দিনের লকডাউনে ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টাবলিশমেন্ট সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ একিউ লেভেলস হ্যাভ রেগুলারলি ফলেন বিলো বিলো টোয়েন্টি যেখানে দেড়শো দুশো একিউআই ছিল সেখানে বিলো টোয়েন্টি বা টোয়েন্টি থেকে ফর্টিতে নেমে এসেছে একিউআই লেভেল দ্য স্কাইজ আর সাডেনলি এ রেয়ার ফার্সিং ব্লু 
even the bird bird song seems louder goto 30 theke 35 bochorer moddhe jekhane kanpur theke kolkata porjonto je somosto jayga gulo royeche spot gulo royeche jekhane dolphin er dekha paoa jeto she sekhaneo kintu sekhane kintu dolphin er uposthit lokkho kora geche kothao kothao ebong ghat gulor jol niye je experiment kora hoyeche ba je porikkha kora hoyeche she porikkha gar theke je report eseche tate kore snaner jonno to upojukto botei kothao kothao chlorination kore paniye jol pani jol hisabe shetake byabohar kora jache nove mumbai fleming or upostitiyo ei poribesher poribesh poribesher je positive impact covid 19 er je positive impact poribesher upore she bishoye amra bolte pare विभिन्न जगह आईटीओ आरकेपुरम आनंद विहार और सैदपुर से कतगुलो डेटे इंडेक्स ना देखा जा फार्स्ट जानुरि दो हजार उन्नीस तीन सौ पचानब्बे फार्स्ट जानुर दो हजार कूड़ी चार सौ तेताल फार्ष्ट मार्च दो हजार कूड़ी नेमे बिराशी एवं साम्प्रतिक डेटा अनुजाई साम्प्रतिक तथ्य अनुजाई एप्रिल मास मे मासमे कूड़ी चल्लिस मध्य इन गुजरात गुजरात इज अल्सो इम्पोर्टेंट फर इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट Cotton textile industry and diamond cutting industry. Overall, air quality has improved significantly. The air quality following the lockdown improved by about 37 percent. 37 percent improvement was a lockdown period. The index reading was 98 on 31st March 2020, as compared to 155 on 31st March 2019. Ahmedabad and and. During this period, air pollution slashed down, sound pollution decreased significantly, visibility increased, water pollution slashed down remarkably. I am talking about what we have seen. First March 2019, when the Churan was born, the first March 2019, when the Churan was born, the first May, 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 the first May. तालचेर कानपुर शहरे देखते कानपुर शहरे फार्ष्ट मार्च दो हजार उन्नीस एकश त्रिस एवं फार्ष्ट मार्च दो हजार कूड़ी ते तिरानब्बे उड़ीसा तालचेर हे कोर माइनिंग सीटी उड़ीसा तालचेर भीषण भाव पल्यूटेड एरिया एवं तालचेरे देखा जा फार्ष्ट मार्च दो हजार उन्नीस एकश पंचाश ए फार्ष्ट मार्च दो हजार कूड़ी ते एक चौष्टी पंद्रह मार्च दो हजार कूड़ी ते छियाशी ते नेमे चारे भाग भागेटरी मडरेट And good pre-lockdown ने देखा जाता है जो अब आप satisfactory level है graph तर हुए चे उदिकं सुखेत्रे एवं किचु किचु केत्रे satisfactory level किंतु during lockdown lockdown ने जो उन्नत पंचास दिन lockdown चले चे विभिन्न समय विभिन्न ये थे विभिन्न दिके विभिन्न ओविमु के शेखाने देखा जाता है जो उदिकं सुखेत्रे ही शेठा moderate level है रोए चे satisfactory level है रो चे वो अनेक भाल गंगा जल हरिद्वारे गेखे गंगार जल की दूषित रिसेंटलि उत्तराखंड पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरकेपड़ी हरिद्वार जल टेस्ट कर 
যে এটা ড্রিঙ্কিং পারপাসেও ব্যবহার করা যেতে পারে আফটার ক্লোরিনেশন দ্য নোবেল করোনা ভাইরাস ডিজিজ লকডাউন হ্যাজ পুট মিলিয়ন্স ইন দ্য থ্রোজ অফ অ্যাডভার্সিটি অ্যান্ড ইয়েট দেয়ার ইজ এ রিজন টু সেলিব্রেট সেলিব্রেট করারও কিছু রিজন রয়েছে over a month into the national lockdown air and water pollution level have shrunk and the wildlife is free the ganga water quality improved remarkably during the lockdown period next more than 80% of the pollution in the ganga due to domestic sewage bolche je industrial sewage and domestic sewage ei dui dhoroner je moyla gangar jole sob somoy nikhebito hocche bibhinno theke কানপুর থেকে কলকাতা অব্দি এর ফলে গঙ্গার জল ভীষণ ভাবে দূষিত এবং সেই তার জন্য স্বচ্ছ ভারত মিশনে গঙ্গা স্বচ্ছ গঙ্গা পরিকল্পনাও সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সময় ডিউরিং দ্য লকডাউন ডোমেস্টিক সিওয়েজ উড হ্যাভ ইনক্রিজ ওয়িং টু দ্য ইনক্রিজ ডিমান্ড ফর ওয়াটার অ্যান্ড মেনটেন হ্যান্ড ওয়াশিং হাইজিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট স্টপ এন্টারিং দ্য গঙ্গা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট কিন্তু খুব বেশি পড়েনি কিন্তু ডোমেস্টিক ওয়েস্ট কিছু কিছু ধরনের রয়েছে তারপর ফেয়ার মেলা বা স্নান এই সমস্ত কাজকর্মগুলো অনেক অনেক ক্ষেত্রেই কমে গেছে ফলে দেখা যাচ্ছে যে শুধু ডোমেস্টিক ওয়েস্টের ফলে যে গঙ্গার জল দূষিত হচ্ছে তা নয় কোভিড নাইনটিন এর ফলে লকডাউনের ফলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট যে কমেছে হ্যাঁ তার ফলেও গঙ্গার জল জলের যে দূষণের মাত্রা অনেক কমেছে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় এটা হচ্ছে কোভিড নাইনটিন এর পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ওয়াটার কোয়ান্টিটি ভার্সেস ওয়াটার কোয়ালিটি আমরা জিওমোফোলজি পড়তে গিয়ে জিওমোফোলজিতে নদী পড়তে গিয়ে একটা জিনিস একটা থিওরি আমরা পড়েছি যে ভলিউম অফ ওয়াটার যখন বাড়ে হ্যাঁ তখন জলের মধ্যে যে দূষিত পদার্থগুলো থাকে বা যে কোনো পদার্থই যে সিল্ক যে সেডিমেন্ট থাকে হ্যাঁ সেগুলো ডিসচার্জ হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি তা কোভিড নাইনটিন এর ফলে যে বলা হচ্ছে যে জিরো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন ইনক্রিজ কোয়ালিটি অফ ওয়াটার ইন দ্য গঙ্গা হ্যাঁ কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার ইনক্রিজ যেহেতু কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার বেড়েছে ইম্প্রুভমেন্ট ইন গঙ্গা গঙ্গা ওয়াটার ইজ এ ফাংশন অফ কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি ওয়াটার ইজ নট বিং লিফটেড বাই ইন্ডাস্ট্রিজ অর্থাৎ শিল্পের জন্য জল নেওয়া বন্ধ হয়েছে কৃষির জন্য জল নেওয়া বন্ধ হয়েছে যেহেতু সেটা হার্ভেস্টিং সিজন ছিল কাজেই ভলিউম অফ ওয়াটার গঙ্গাতে বেড়েছে ভলিউম অফ ওয়াটার বাড়ার ফলে যে পলিউটেন্ট সেগুলো ডাইলিউটেড হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে এবং দ্য সেম টাইম এফ্লুয়েন্স আর নট বিং ডিসচার্জ সো গঙ্গার জল স্বাভাবিকভাবেই কোয়ান্টিটি বাড়ার ফলে ডাইলিউশনের ফলে পলিউটেন্স ডাইলিউশনের ফলে অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই গঙ্গার জলের দূষণের পরিমাণ অনেক অনেক ক্ষেত্রে কমেছে পরিবেশবিদদের বক্তব্য কি পরিবেশবিদরা বলছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ইফ উই লিভ নেচার অন ইটস ওন আমরা যদি প্রকৃতিকে তার নিজস্ব ধারায় নিজস্ব অভিমুখে যদি আমরা তাকে ছেড়ে দিই ইট সারভাইভ অ্যান্ড কাম ব্যাক টু লাইফ বাট levels will go back up as soon as we reopen the economy asole ei ekta dik e ami negative kotha bolte pari je ajke covid 19 er sudden outbreak er phole je bibhinno dhoroner je poribesher dik theke je positive impact amra pacchi sei positive impact gulo koto kani sthayi hobe hobe she bishoye jotoshto sandeh royeche karon poribesh idra bolchen যে যখনই আবার নতুন করে এই পরিবেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম শুরু হবে বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ক শুরু হবে বা আরবান সেন্টার গুলো যখন আবার জেগে উঠবে তখন কিন্তু আবার আবার ওই একই জায়গায় ফিরে যাবে যে পরিবেশ দূষণ ছিল সেই পরিবেশ দূষণের মাত্রায় নেক্সট ওয়াটার কোয়ালিটি ওয়াটার কোয়ালিটি ভালো হওয়ার আরো কিছু কারণ রয়েছে কারণ লঞ্চ ভেসেল বা নৌকা কম প্লাই করেছে নদীগুলোতে যার ফলে ফিশিং অ্যাক্টিভিটি হ্যাঁ বেড়েছে নদী ফিশিং অ্যাক্টিভিটিও অনেক কমেছে 
এবং যার ফলে নদীতে মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিছুদিন আগেই আমরা শুনেছি যে যে ইলিশ ভীষণ ভাবেই কমে গিয়েছিল সেই ইলিশের সংখ্যা ইলিশের সংখ্যা এবং স্বাদ দুটোই অনেক পরিমাণে বেড়েছে ফিস বায়োম ইনক্রিজ এগেন হোয়ার ফিস ইজ কনসার্ন দ্য লকডাউন সিন এ ডিক্লাইন ইন ফিশিং উইচ মিনস দ্যাট দি ফিস বায়োম উইল ইনক্রিজ আফটার ওভার ফিশিং অলমোস্ট ডিপ্লেডেড ইট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট অ্যানিমেলস হ্যাভ বিন স্পটেড মুভিং অ্যাবাউট ফ্রিলি হোয়ার ওয়ান্স দে উড নট ডেয়ার টু গো অর্থাৎ বনভূমিতেও মানুষ আজকাল আসলে টুরিস্ট স্পটগুলোতে মানুষ যাওয়া বন্ধ হয়েছে বনভূমি স্যাংচুয়ারি যেগুলোতে স্বাধীনভাবে জীবজন্তুদের ঘোরাফেরার কথা ছিল সেগুলো ঘোরাফেরা তারা করতে পারত না পারত না এখন কিন্তু তারা নিঃসন্দেহ নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করতে পারছে ভেজিটেশনের ক্ষেত্রেও তাই লকডাউনের ফলে বন জঙ্গল বন জঙ্গল কাটা বা বন জঙ্গল নষ্ট করা অনেক ক্ষেত্রেই কমে কমেছিল যার ফলে ওয়াইল্ড লাইফ ভেজিটেশনের দিক থেকেও হিউম্যান ইন্টারফারেন্স অনেক কম হয়েছে এবং প্ল্যান্টস আর অ্যালাউড টু thrive and grow and produce more coverage and oxygen sutaram edik theke amra bolte pari je jol jangal ebong jomi ortat land water and uh, forest ei tintei hocche prakritir dan tintei hocche poribesher pradhan upadan je upadan guli directly or indirectly protokkho ba porokkho bhabe manusher je টোটাল ইকোসিস্টেম সেই টোটাল ইকোসিস্টেম কে পুনরুজ্জীবিত করে কাজেই কোভিড নাইনটিন এর ইন্টারফারেন্স কোভিড নাইনটিন এর আগমন যে গড সেন অর্থাৎ কিছু কিছু পরিবেশবিদ বলছেন যে কোভিড নাইনটিন এক ধরনের প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য এই দিক থেকে যেখানে পরিবেশ অনেক বেশি হয়েছে এবার আমি চলে যাব কিছু ইকোনমিক ইম্প্যাক্টের দিকে কিছুদিন আগে সেডেক্স সাপ্লায়ার এথিক্যাল ডেটা এক্সচেঞ্জ প্রায় ষাট হাজার মানুষের উপরে সার্ভে করে তার সার্ভে রিপোর্টের রেসপন্স রেসপন্সে কতগুলো অবজারভেশন পেয়েছেন কি অবজারভেশন যে বিজনেস ইন ইন্ডিয়া চায়না অ্যান্ড জাপান আর এক্সপিরিয়েন্সিং দ্য মোস্ট সিভিয়ার ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট মোস্ট সিভিয়ার ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট more than 85% of respondent in india and china bharatborsho ebong china theke pray 85 bhag manush bolche je a significant increase in revenue hmm ortat manusher ai kombe kor dewa kor dewar poriman kombe karon income komeche manusher ebong income aro kombe and india reported the highest number of respondents who stated that revenue decreases decrease would be critical revenue decrease would be critical more than 70% this is severely affecting the garment footwear construction and agricultural sectors amra jani je 23 march narendra modi lockdown ghoshona korechilen ebong ei lockdown ghoshonar pore আনঅর্গানাইজ সেক্টর গুলোতে একটা ম্যাসিভ চেঞ্জ হয়েছে যার ফলে আমরা পরিযায়ী শ্রমিকদের শ্রমিকদের প্রসঙ্গ প্রসঙ্গে এসেছি পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ বিভিন্ন বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি ইন্ডিয়া ফর্টি মিলিয়ন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স অ্যাট এ ডিফারেন্ট সেট অফ চ্যালেঞ্জেস টু কন্টেন উইথ Due to the precarious nature of labor jobs in India, many daily laborers who are in open migrant, or that a migrant labor problem touch at a borrow problem create code che COVID-19 air fallet. I'm not Johnny. I'm not going to get it. I'm not going to get it. Push him on go. We are we share a sham. I'm in a do. মহারাষ্ট্র পাঞ্জাব কর্ণাটক এই সমস্ত রাজ্যগুলো থেকে ইন্ট্রা অ্যান্ড ইন্টার স্টেট মাইগ্রেশন হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজের জন্য সে কাজগুলো অনেক ক্ষেত্রে এক্সপার্ট লেবার লেবারের দ্বারাও হতে পারে বা ফর্মাল লেবারের দ্বারাও হতে পারে 
কায়িক শ্রম কায়িক শ্রম বা দক্ষ শ্রমিকের মাধ্যমেও সেগুলি হতে পারে কিন্তু কোভিড নাইনটিন এর সাডেন আউটব্রেক এর ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাতারে কাতারে এই পরিযায়ী শ্রমিকের দল যে যার জায়গায় ফিরতে শুরু করেছে কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি লকডাউনের ফলে তাদের ক্ষেত্রেও লকডাউন হয়ে গেছে কাজেই বেশি দিন তারা তাদের যে মালিক হ্যাঁ তাদের যে সংস্থা তাদেরকে পারিশ্রমিক দিতে অস্বীকার করায় তারা বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছে আমি এই বিষয়ে ছোটখাটো দু একটি কাজ করেছিলাম আমার আমি আমার পশ্চিম মেদিনীপুরে বাড়ি আমি পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন দু একটি গ্রাম গ্রামে দেখেছি বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কথা বললে পশ্চিম মেদিনীপুর মালদা মুর্শিদ মালদহ মুর্শিদাবাদ বাঁকুড়া পুরুলিয়া এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে হুগলি এবং হাওড়ারও গ্রামে গ্রামীণ হাওড়ারও কিছু কিছু মানুষ এই সব জায়গাতে গেছে বিশেষ করে মহারাষ্ট্র কয়েম্বাটুর তামিলনাড়ুর কয়েম্বাটুর উড়িষ্যা এসব জায়গাতে তারা গেছে এবং তারা ফিরে এসেছে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে এটুকু আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে জানতে পেরেছি যে তারা তাদের মধ্যে অনেকেই এই প্রথম হয়তো বাড়ি বাড়ির মুখ দেখলো যাওয়ার পর থেকে তারা আসেনি কারণ তারা তাদের কাজের চাপ তারা যে ধরনের কাজ সেখানে করত বা যে ধরনের পারিশ্রমিক তারা সেখানে পেত তাদের সেক্ষেত্রে বা তাদের যে ব্যস্ততা ছিল সেক্ষেত্রে তাদের বাড়ির বাড়ির দিকে আসার জন্য আসার জন্য তারা টাইম পেত না কিন্তু এই হঠাৎ করে লকডাউনের ফলে তাদের সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে গেছে এবং আমি সেখানে সার্ভে করে দেখেছি তাদের মধ্যে তাদের রেসপন্স ছিল যে তারা কেউ কেউ চল্লিশ হাজার থেকে ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক পেত সেই সমস্ত সংস্থাতে এবং তারা আজ সেই সমস্ত জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং আদৌ তারা আর সেই সব জায়গায় ফিরতে পারবে কিনা তারা আর এই এই জায়গা তাদের নিজের জায়গাটা ধরে রাখতে পারবে কিনা সে বিষয়ে তারা যথেষ্ট সন্দেহ ধন্দে রয়েছে কাজে কোভিড নাইনটিন এর আউটব্রেক হঠাৎ আউটব্রেক এবং সাডেন লকডাউন ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ অল থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্বে যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে করে এই ধরনের একটা অর্থনৈতিক আউটব্রেক হম অর্থাৎ অর্থনৈতিক সেট ব্যাক যেটাকে বলি আমরা যে ধ্বংস সেটাকে সূচিত করছে ইন কি সেক্টর কনস্ট্রাকশন হসপিটালিটি টেক্সটাইলস ম্যানুফ্যাকচারিং ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিসেস অ্যান্ড ডোমেস্টিক ওয়ার্ক হ্যাঁ বিবিসি দু হাজার কুড়ি থেকে নেওয়া হয়েছে নেক্সট এই গ্রাফটি থেকে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি দু হাজার উনিশের তুলনায় দু হাজার কুড়ির এই সময়ে পার্সেন্টেজ অফ এক্সপোর্ট কিভাবে বিভিন্ন সেক্টরে কিভাবে ফেল করেছে আমরা যদি খুব সরলীকরণ করি তাতে করে দেখা যাবে যে ষাট ভাগের নিচে এক্সপোর্ট ফেল করেছে জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি লেদার প্রোডাক্টস ইলেকট্রনিক্স টি টোবাকো কাজু অ্যান্ড ষাট ভাগের নিচে অর্থাৎ কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেগুলি আহ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে পরিচিত রাইস মানে ধান ফ্রুটস ভেজিটেবলস প্লাস্টিক লিনোলিয়াম স্পাইসেস মেরিন প্রোডাক্টস অ্যান্ড কফি এগুলি হচ্ছে চল্লিশ থেকে সাত পার্সেন্টের নেগেটিভ নেগেটিভ পার্সেন্টেজ অর্থাৎ আগের বছরের তুলনায় কম এক্সপোর্ট হয়েছে এই সমস্ত বিষয়গুলি এই সমস্ত জিনিসপত্র আমাদের দেশে ইন্ডিয়াতে বিশেষ করে আমি যেহেতু ইন্ডিয়ার রেসপেক্টে এই বিষয়গুলিকে পর্যালোচনা করেছি ইন্ডিয়াতে কোভিড নাইনটিন একটা বড় বোঝা অর্থনৈতিক বোঝা কেন না কোভিড নাইনটিন অনেক ক্ষেত্রেই আমরা টিভির সামনে টিভির পর্দার সামনে বসলেই আমরা দেখতে পাই যে ইট ইজ ইট ইজ আ গ্রেট হেলথ হ্যাজার্ড disaster to the society disaster to the economy disaster to the human being ha manusher shasther ekta boro karon shasthohanir ekta boro karon ha karon odhikangsho deshi mittu michil legeche ei er phole kaje ei covid 19 pandemic is far more than health crisis it is affecting affecting societies and economies at their core 
while the impact of the pandemic will vary from country to country it will most likely increase poverty inequality at global scale daridro ebong asammo barabe karon ei je amra porijayi shomiker kotha bollam ei porijayi shomikra bibhinno deshe phire geche phire ja kore ek to ake amra ek amra jani je daridrota ফুড ইনসিকিউরিটি অর্থাৎ খাদ্যের যে ইনসিকিউর ফুড সাপ্লাই ইনসিকিউর ফুড সাপ্লাই অর্থাৎ খাদ্য শস্যের যে যোগানের যে ইনসিকিউরিটি এই সব দিক থেকে সব দেশেই প্রায় কিছু না কিছু রয়েছে আমাদের মতো ভারতবর্ষে তো রয়েইছে অধিকাংশ মানুষই তারা দুবেলা খেতে পায় না কাজেই সেই দিক থেকে আরো প্রায় দশ লক্ষ মানুষ এর আমদানি বা দশ লক্ষ শ্রমিকের যে আমদানি বিভিন্ন জেলাতে বা বিভিন্ন রাজ্যে ইন্টারস্টেট যে মাইগ্রেশন যার ফলে তাদের খাদ্য খাদ্য দ্রব্য জোগাড় দেওয়া বা তাদের কাজ সুনিশ্চিত করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই কোভিড নাইনটিন এর আউটবেদের ফলে কাজেই দারিদ্রতা অনেক বেশি বেড়েছে এবং বাড়বে এটা 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 কনক্লুশন পাওয়া উচিত অ্যাসেসিং দ্য ইম্প্যাক্ট অফ কোভিড নাইনটিন ক্রাইসিস অন সোসাইটিস অ্যান্ড ইকোনমিজ অ্যান্ড ভালনারেবল গ্রুপস ইন ফান্ডামেন্ট ইজ ফান্ডামেন্টাল টু ইনফর্ম অ্যান্ড টেলের দেয়ার রেসপন্সেস অফ গভর্নমেন্ট অ্যান্ড অ্যান্ড পার্টনার্স টু রিকভার ফ্রম দ্য ক্রাইসিস এনসিওর দ্যাট নো ওয়ান ইজ লেট গ্যান্ড টু ইন দিস এফোর্ট বলছে শুধু ভারত আমি আমি ভারতবর্ষের কথা বলছি কিন্তু বলা হচ্ছে যে শুধু ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পৃথিবীর এক নম্বর দু নম্বর দেশ ইউএসএ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ইটালি জার্মানি ফ্রান্স এইসব দেশের মধ্যেও বহুল পরিমাণে জব ছাঁটায় হ্যাঁ কারণ ওই সব দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রাইভেট সেক্টর কার্যকরী আজ এই জব ছাঁটায় বা জবলেস অধিকাংশ মানুষের কাজ হারিয়েছে তারা এবং আমাদের ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে কিছু পাবলিক সেক্টর তবু ইয়ে রয়েছে উপস্থিতি রয়েছে তাই সেখানে কিছু মানুষের অনেক 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 মানুষের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য নয় হয়তো কিন্তু অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই কিছু মানুষের ক্ষেত্রে হয়তো প্রযোজ্য নয় কিন্তু অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য নেক্সট India's manufacturing and service sector sector er khetre duti card diye ekhane bojhano hoyeche je bibhinno shomoy january 19 may 19 september 19 ebong january 20 ebong may 20 may 2020 ei shomoy gap er moddhe dekhano hoyeche je kibhabe service sector ebong manufacturing sector সার্ভিস পিএমআই এবং ম্যানুফ্যাকচারিং পিএমআই পারচেসিং ম্যানেজার্স ইন্ডেক্স এটাকে বলে পিএমআই হচ্ছে পারচেসিং ম্যানেজার্স ইন্ডেক্স হ্যাঁ এখানে দেখা যাচ্ছে যে জানুয়ারি নাইনটিন থেকে জানুয়ারি টোয়েন্টি পর্যন্ত হ্যাঁ মোটামুটি ভাবে দুটো দুটো ক্ষেত্রেই দুটো সেক্টরেই কিন্তু প্রায় স্টেবিলিটি রয়েছে কিন্তু হঠাৎ করে জানুয়ারির পর থেকে হম তার কারটা দুটো ক্ষেত্রেই কার নিচে এসেছে নিচে নেমে এসেছে সার্ভিস সেক্টরের ক্ষেত্রেও নেমে এসেছে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর এর ক্ষেত্রেও নেমে এসেছে কাজেই এটা যে কোভিড নাইনটিন এর একটা ইম্প্যাক্ট অন মেজর টু সেক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড সার্ভিস সেক্টর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ক্রিসিল ক্রিসিল তার একটা রিসেন্ট রিপোর্টে বলেছে যে টু ক্যাচ আপ উড রিকোয়ার Average GDP growth to surge to 11% over the next three fiscals. Something that has never happened before. Well, the age of the whole thing is going to happen. 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 হিউম্যান রেসপেক্ট মানবিকতার দিক থেকে যে সমস্ত পরিবর্তন গুলো এসেছে মানুষের যে চারিত্রিক পরিবর্তন গুলো এসেছে সেগুলোর ক্ষেত্রে একটা বড় বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে এই কোভিড নাইনটিন 
এইগুলো বলছে অনেক ক্ষেত্রে লং লাস্টিং লং লাস্টিং এফেক্ট হতে পারে অ্যাজুমিং দ্যাট ইন্ডিয়ার ইকোনমি গ্রোজ অ্যাট সেভেন পার্সেন্ট বিটুইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু 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 থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর দ্য পারমানেন্ট লস উড বি টেন The lack of industries, transport, shops and malls, SAT, economic activity came to a grinding halt in India from the end of March. Domestic consumption, which makes up around 57% of GDP, was almost wiped out. Well, the Khujro Vapsa, Khujro Dokan, mall, shopping mall, bar bibinno dharanet in service sector, infrastructure, among শপিং সেন্টার সেগুলো বন্ধ থাকার ফলে এইসব কাজকর্মগুলো প্রায় বন্ধ ছিল কাজেই তাদের একটা কম্বাইন্ড এফেক্ট কমপ্লিটলি ইরোডেড দ্য ডিমান্ড কমপ্লিটলি ইরোডেড দ্য ডিমান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর সার্ভিস সেক্টর ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেক্টর ট্রান্সপোর্ট সেক্টর সব কিছুর দিক থেকেই যে একটা পরিবর্তন একটা নেগেটিভ চেঞ্জ আমরা লক্ষ্য করেছি তারও তারও একটা গ্রাফ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমি হ্যাঁ ইন্ডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন যেখানে দেখা যাচ্ছে জানুয়ারি দু থেকে এপ্রিল দু হাজার পর্যন্ত দেখানো হয়েছে হ্যাঁ এবং মে টোয়েন্টি পর্যন্ত তার প্রজেক্ট ডেটা সংগ্রহ করে দেখা গেছে যে জানুয়ারি পর থেকে হ্যাঁ আস্তে আস্তে এই এই কার্ডটা নামতে শুরু করেছে মার্চের একের পর সার্প কন্ট্রাক্ট করেছে এই কার্ড এবং এই কার্ডটা সেখানে নেমে এসেছে এপ্রিল টোয়েন্টিতে ফিফটি সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইন্ডেক্স পয়েন্টে কাজেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশনের এই যে কম গতি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশনের রেট যেভাবে ফল করেছে তাতে করে সামগ্রিক অর্থনীতির উপর এই কোভিড নাইন্টিনের প্রভাব পড়তে বাধ্য আমরা যদি ভাবি যে ভারতবর্ষকে একটা মানুষের সঙ্গে একটা তুলনা করি একটা মানুষের ইনকাম তাহলে হার ইনকাম ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান বলছে দু হাজার উনিশ কুড়ি সালে যা ইনকাম ছিল তার থেকেও কম ইনকাম তার হবে দু হাজার কুড়ি একুশ দু হাজার একুশ বাইশ সালে দেয়ার ইজ এনর্মাস পার অফ আনপ্রেসিডেন্টেড ইকোনমিক ইকোনমিক পেন অ্যাহেড বলছে মানে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক বোঝা অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ইকোনমিক পেন অপেক্ষা করছে in 2021 2021 there there will be a moderate recovery in 3.1% in 2021-22 that means that GDP will be less than what it was in 2019-2019 কুড়ি সালে তার যে জিডিপি ছিল সেই জিডিপি দু হাজার একুশ বাইশ সালে সেটা হবে সেটা থাকবে কাজেই এরা নিঃসন্দেহে অর্থনীতির উপর ভারতের অর্থনীতি ভারতের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর রিজিওনাল তো বটেই লোকাল অর্থনীতির উপরেও এটা একটা বড় সেটব্যাক হোয়াট ডাজ ইট কন্ট্রাকশন জিডিপি মিনস ইন রিয়াল লাইফ অর্থাৎ প্রকৃত প্রকৃত পক্ষে বাস্তব জীবনে তার প্রভাবটা কি তার কি প্রভাব সাধারণভাবে বলতে গেলে কি হবে ইনকাম উইল ড্রপ সাধারণ মানুষের ইনকাম ড্রপ করবে জবস উইল বি লস্ট মানুষ কাজ হারাবে হাওয়েভার দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দি কন্ট্রাকশন উইল ভ্যারি অ্যাক্রোস সেক্টর স্টেটস ইভিন সোশ্যাল গ্রুপস অর্থাৎ একটা সমাজের একটা দেশের বিভিন্ন স্ট্র্যাটিফিকেশন অফ ইনকাম লেয়ার রয়েছে হ্যাঁ অর্থাৎ বিভিন্ন ইনকাম ইনকামের মানুষ রয়েছে সেই অনুযায়ী সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন তৈরি হয় এবং বিভিন্ন এই সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশনে তার প্রভাব বিভিন্ন রকমের হবে যাদের স্থায়ী ইনকাম তাদের ক্ষেত্রে সেটা সেভাবে হয়তো পড়বে না কিন্তু যাদের ইনকাম 
এই আনঅর্গানাইজ সেক্টরের যাদের ইনকাম তাদের ক্ষেত্রে এই কোভিড নাইনটিন এর প্রভাব বিশেষ ভাবে পড়বে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় হোয়াট অ্যাবাউট হোয়াট অ্যাবাউট এমপ্লয়মেন্ট এ কন্ট্রাকশন ইন সাম সেক্টরস ক্যান হ্যাভ এ বিগার ইমপ্যাক্ট অফ জবস জবস দ্যান আদার্স অর্থাৎ আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে চোখ রাখলেই আজকে এখন দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাই বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে মানুষজন বা অনেক মানুষ তারা কাজ হারিয়েছে হ্যাঁ একদম প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা যাচ্ছে কাজ হারিয়েছে তারা তাদের কাজ নেই তারা সেই 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 অর্থে তারা যে কাজ করত সেই কোম্পানিটাই হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে সেই সেক্টরটাই হয়তো ক্লোজার হয়ে গেছে কাজেই সেক্ষেত্রে তারা অনেক মানুষের কাছে তাদের প্রেয়ার প্রার্থনা যে যে কোনো একটা ধরনের কাজ দিন আমরা সেই কাজ করব কারণ খাবার সংগ্রহের জন্য বা সমাজে বেঁচে থাকার জন্য যেটা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন তাই এটা এই দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে কোভিড নাইনটিন স্থানীয় ভাবে একটা মানুষের মানুষের ছোট্ট কুড়ে ঘরের মধ্যেও এই কোভিড নাইনটিনের প্রভাব ঢুকে গেছে যেখানে মানুষ আজকে দিশাহারা আজকে ডিরেকশন লেস কোন দিকে সে যাবে কিভাবে তার গ্রাসাচ্ছাদন হবে কিভাবে সে তার খাবার জোগাড় করবে সেদিক থেকে সে ইয়ে করছে দ্য ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট অফ দি টোয়েন্টি টোয়েন্টি করোনা ভাইরাস পেন্ডামিক ইন ইন্ডিয়া হ্যাজ বিন লার্জলি ডিসরাপটিভ ইন্ডিয়াস গ্রোথ ইন দ্য ফোর্থ কোয়ার্টার অফ দ্য ফিজিক্যাল ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়েন ডাউন টু থ্রি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা বলেছি পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা হম আমরা বলেছি আনএমপ্লয়মেন্টের কথা এখানে একটা গ্রাফের সাহায্যে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি রুরাল অ্যান্ড আরবান আনএমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট রেট স অ্যান্ড ইমিডিয়েট স্পাইক আফটার ইন্ডিয়া ইম্পোজ দ্য লকডাউন ইন লেট মার্চ বা ডেটা সোর্ড অ্যান্ড ইম্প্রুভমেন্ট সিন্স আর্লি মে অর্থাৎ পার্সেন্টেজ ওয়াই অ্যাক্সিসে পার্সেন্টেজ দেখানো হয়েছে এবং এক্স অ্যাক্সিসে পাঁচই জানুয়ারি থেকে শুরু করে নেক্সট স্লাইডে এটা দেওয়া আছে পাঁচই জানুয়ারি থেকে শুরু করে সেভেন জুন পর্যন্ত ডেটাটা দেওয়া আছে যেখানে যে কালার্ড গ্রাফটা সেটা আরবান এরিয়ার গ্রাফ আরবান এরিয়ার গ্রাফ এবং নন কালার আর একটি কালারের গ্রাফে যেটা রুরাল এরিয়ার গ্রাফ বলা আছে আরবান এবং রুরালে দেখা যাচ্ছে যে মোটামুটি ভাবে পনেরোই মার্চ পর্যন্ত প্রায় স্টেবিলিটি মেনটেন করছে হ্যাঁ তারপরে স্ল্যাশ ডাউন হয়েছে আনএমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্টের পার্সেন্টেজ বেড়েছে হ্যাঁ সেটা ভ্যারি করছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট থেকে শুরু করে থার্টি থার্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত ভ্যারি করছে এবং এই এই আনএমপ্লয়মেন্ট বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন সংস্থায় হ্যাঁ এই আনএমপ্লয়মেন্টের প্রভাব হ্যাঁ যেটা কোভিড নাইনটিনের একটা এমা আর্জেন্ট প্রভাব হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এস্টিমেটেড ইন ইম্প্যাক্ট ফ্রম করোনা ভাইরাস অন ইন্ডিয়া বিটুইন এপ্রিল অ্যান্ড জুন টোয়েন্টি টোয়েন্টি এই গ্রাফটির সাহায্য বোঝানো হয়েছে বিভিন্ন সেক্টরে যে কি 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 ইম্প্যাক্ট পড়েছে কি ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়েছে কত পার্সেন্টেজ তাদের ইনকাম লস হয়েছে কত পার্সেন্টেজ তাদের প্রোডাকশান লস হয়েছে হ্যাঁ প্রথম ফিনান্সিয়াল রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড প্রফেশনাল সার্ভিস মাইনিং অ্যান্ড কুয়ারিং ইলেকট্রিক গ্যাস ওয়াটার সাপ্লাই আদার সার্ভিসেস মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট কনস্ট্রাকশন মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট ট্রেডস হোটেল ট্রান্সপোর্ট কমিউনিকেশন ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং ভেরি মাচ অ্যাগ্রেভেটেড নাইন পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট ওভারঅল জিবি অর্থাৎ গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড মাইনাস নাইন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং মাইনাস সিক্স পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফরেস্ট্রি অ্যান্ড পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিফেন্স অ্যান্ড আদার সার্ভিসেস এই এই দুটো অনেক ক্ষেত্রেই কম কাজেই এই এই সমস্ত সেক্টরে যে ইম্প্যাক্ট হ্যাঁ সব ক্ষেত্রেই আমরা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট দেখতে পাচ্ছি গত বছরের তুলনায় বা আগের প্রি লকডাউন পিরিয়ডের তুলনায় প্রি লকডাউন পিরিয়ডের তুলনায় পোস্ট লকডাউনে সেগুলো সিগনিফিকেন্টলি চেঞ্জ হয়েছে আমরা এখন এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনাতে যাতে দেখলাম তাতে করে derailed indian economy is derailed from its growth track after a strange and down strange and shut down was imposed arthat ei lockdown 
मानुष के दिशाहीनत पहुंचे दिए समस्त किसर क्षेत्र समस्त अर्थनीति प्राय समस्त क्षेत्र विशेष भाव गुरुत्वपूर्ण एखने एक टेबिले बोझाना नेक्स्ट नेक्स्ट स्लैडे देखाना हो टेबिले बोझाना हो डिग्री अफ एफेक्टेड लेस एफेक्टेड मोर एफेक्टेड मडारेट एफेक्टेड एंड मोर एफेक्टेड लेस एफेक्टेड होमोडेशन एंड फूड सार्विस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट आर्ट एंटारटेनमेंट एंड रिक्रिएशन कन्स्ट्रकशन एडुकेशनल सार्विस फिनान्स एंड इन्स्योरेंस मडारेट हम हेल्थ केयर एंड सोशल असिसटेंस इनफरमेशन सार्विस मैनेजमेंट एंड कम्पानीज मैनुफैक्चरिंग माइनिंग अएल एंड गैस अदार सार्विसेेस एटसेट्रा मोर एफेक्ट होफेक्टेड प्रफेशनल सार्विस रियल एस्टेट एंड रेंटाल एंड लिजिंग रिटेल ट्रेड ट्रांसपोर्ट एंड वायर हाउसिंग यूटिलिटीज एंड होलसेल एंड ट्रेड नाउ अनएमप्लयमेंट रेट डिव टू दरोना भाइर कि भाव अनएमप्लयमेंट रेट ता कि बेड़े हमारे रूराल एमप्लयमेंट और रूराल एमप्लयमेंट और आरबान एमप्लयमेंट कत भाव डिक्रीज कर प्रिभिया स्लैडे देखिए एखे देखते कि भाव अनएमप्लयमेंट रेट चेन्ज होने देखा जा जानुरि छब्बीस शुरू कर मे सतर तारीख पर्त ना हो लकडाउन पिरियड थे अर्थात मार्चर तेईस तारीख थे लकडाउन हो मार्च तेईस तारीखर पर कार्बर कार्बर डेक्शन लक्ष्य करी कार्बर जो ट्रेन लक्ष्य करी तेरा देखो शार्प इनक्रीज शार्प इनक्रीज एंड शार्प ब्रेक अफ अनएमप्लयमेंट रेट बेड़े अनएमप्लयमेंट रेट बेड़े लकडाउन शुरू हार पर अर्थात विभिन्न क्षेत्र अर्गानाइज सेक्टर शुद्ध बद दी अनऑर्गानाइज सेक्टर गुते इनफर्मेल सेक्टर गुते जे भाव एमप्लयमेंट छाटाई हो मानुष जबलेस हो दिक्कत करोना भाइर डायरेक्ट इम्पैक्ट एक डायरेक्ट इफेक्ट बला जाए कई दिक्कत बोलते कन्क्लूशन कर लेटुक बोझा अर्थात करोना भाइर इम्पैक्ट जो परेशोटिक सिसटेम बायोटिक सिसटेम जे रही से दिक्कत एक्चुअल अबजार्भेशन हिसाब से बल भलो कारण एखो पर्त मास शिशु भाइर सम्पर्के डेक्शन एक्सपार्ट देवें से विषय तर मध्य तर विभिन्न लोकर मध्य द्वंद रही है कहीं एदिक बक्तव्य जे ये विभिन्न क्षेत्र अनएमप्लयमेंट विभिन्न क्षेत्र जब जबलेस जे हो विभिन्न धरण मानुष वे लक्ष लक्ष परी श्रमिक विभिन्न जैगे फिर गे तर एक बोझा समाज चापे अर्थनीतर ऊपर चापे से अर्थनीतर ऊपर से चाप्ट कि भाव परवर्तकाले देश राज्य स्थानीय अंचल ए स्थानीय प्रशासन कि भाव से मिटिगेट कर विषय जथेष एक्ट प्रश्न चिन्ह जाए कई अबजार्भेशन युक थैंक यू फर योर पेशेंस एंड थैंक्स फर द पाल क्वेश्चन should we consider covid-19 outbreak as a positive impact on environmental changes this is an uh, assumed assumed uh, factor that the uh, companies must start rapid manufacturing in the upcoming days hmm bhalo question je ami alochona korechi je bibhinno जैसे 
অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন কাটেল্ড হয়েছে আমরা আমি ইয়েতে দেখিয়েছি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন কাটেল্ড হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ইয়েতে তারা প্রোডাকশন স্টার্ট কি না বা তারা প্রোডাকশন স্টার্ট করলেও যারা সেখানে কাজ করত তাদেরকে আবার ফিরিয়ে নেবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে হ্যাঁ কাজেই এই দিক থেকে একটা অনিশ্চয়তা বা ইনসিকিউরিটি ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে থেকেই যায় আছে মৌমিতা পাল উনি বলছেন স্যার as a geographer would you prefer this stop and go determinism to sustain the healing of environment it is happening now stop and go determinism khub 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 bhalo dik ekta je ha kichu ta thambo theme abar jabo kina ha a sotti kothay je এখনো আমরা কিন্তু কোভিড নাইনটিন এর ডিরেকশনটা ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারিনি যে কোভিড নাইনটিন কতদিন থাকবে বিভিন্ন এক্সপার্টদের মত অনুযায়ী তাদের মন্তব্য অনুযায়ী কোভিড নাইনটিন আমাদের নিয়েই চলতে হবে কোভিড নাইনটিন নাইনটিনকে নিয়েই চলতে হবে কাজেই যার জন্য আমরা দেখেছি যে ভারতবর্ষের সরকার উনপঞ্চাশ দিন লকডাউন করার পর আনলক ওয়ান আনলক টু তে আমরা এখন চলছি আনলক ওয়ান আনলক টু শুরু করেছে যার ফলে হুহু করে লকডাউন হয় তাহলে অর্থনৈতিক বোঝা যে আরো কতটা চাপবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে ভিন্ন মত পোষণ করা যেতেই পারে তবে এটা ঠিকই যে কিছুটা ভাবতে হবে যে কোভিড নাইনটিন পরবর্তীকালে কত কিভাবে কোভিড নাইনটিন কে মোকাবেলা করা করবে আমাদের পলিটিক্স আমাদের গভর্নমেন্ট এবং প্রশাসন কিভাবে এটাকে এ করবে কিভাবে এটাকে ম্যানেজ করবে বা ট্যাকেল করবে সেই অনুযায়ী ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর গুলো তারা চেষ্টা उत्पादन शुरू कर श्रमिक नहीं उत्पादन शुरू कर आगे पर्या पोछते সে বিষয়ে তারা নিঃসন্দেহে কিছুটা ভাববে ভাবার পরেই তারা সেদিক থেকে স্টপ অ্যান্ড গো ডিটারমিনিজম একটা থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট আমরা বলতেই পারি এই দিক থেকে এই দুটো কোয়েশ্চেনই চ্যাট বক্সে এসছি ওকে থ্যাংক ইউ স্যার এর বক্তব্য দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি যে কোভিড নাইনটিন সমাজ বা डिपार्टमेंट अब जिओग्राफी सुधीर लाहिरी महाविद्यालय माइक ट्रांसफार कर अरिजित मजुमदारफेसर डिपार्टमेंट अब जियोग्राफी जदवपुर इनिटी कलकता वेस्ट बेंगल सर टपिक standing at the crossway after the pandemic a discussion on special uh, centralization with special reference to west bengal in 2020 hello sir sir please hello sona jacche ki can you hear me ha ha sir sona jacche 
আচ্ছা আমি তো প্রেজেন্টেশনটা যাব তো আমি এখান থেকে ব্যাক করছি যে হুম হুম প্রেজেন্টেশনটা দেখা যাচ্ছে কিনা দেখবে আচ্ছা ঠিক আছে মিউট করলাম আমরা <laughs> <laughs> তো আমার আগে দুজন বক্তা অলরেডি বলেছেন তরুণ দা বলেছেন কল্যাণ ইউনিভার্সিটির উইমেনদের উপরে কি এফেক্ট ফেলছে কোভিড নাইনটিন বা তার পরবর্তী পর্যায়ে এবং সন্দীপন বাবু বলেছেন উনিও এনভায়রনমেন্ট ইকোনমি এবং সোসাইটি সবটা নিয়ে বলেছেন আর কি তো আমি স্পেসিফিক খুব একটা স্পেসিফিক একটা টপিক নিয়ে ডিসকাস করবো তো আমার টপিকটার আমি নাম দিয়েছি স্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য ক্রসওয়ে আফটার দ্য প্যান্ডেমিক a discussion on spatial centralization with special reference to west bengal in uh, 2020 tamano je amra amon jage dari aji crossway one che amon eta murer mathay hote dari aji amake ekhon bhabte hobe ba bujhte hobe ami kon dike jabo ei pandemic er after the pandemic bola ta hoyto amar pokke to tougher ji during the pandemic o bola jete pare amon ekhono cholche ebong etto kono regression curve nei je ami bolte parbo je eto din pore ei pandemic ta hoyto shesh hoye jabe ba kichu ar ki তো যতদিন প্যান্ডেমিকটা চলবে বা চলছে বা তার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা একটা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমাকে বুঝতে হবে যে নেক্সট চ্যালেঞ্জটা কি হতে চলেছে এবং আমার ডিসকাশনটা একদম স্পেসিফিক উইথ রেসপেক্ট টু ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং হচ্ছে স্পেশিয়াল সেন্ট্রালাইজেশনের উপরে আমি জানি না মানে এখানে যারা পার্টিসিপেন্ট সবাই জিওগ্রাফার কি না তো আমার সাবজেক্ট যেহেতু জিওগ্রাফি তাই যদি আমি স্পেসকে কনসেন্ট্রেট করেই কথা বলবো আর কি আর টোটাল যে প্রেজেন্টেশনটা আমার আছে কয়েকটা স্লাইড আছে কুড়িটা মতো স্লাইড আছে বোধ হয় তাতে আমি একটা প্রশ্ন তুলবো আর কি টোটাল প্রেজেন্টেশনটা দিয়ে কারণ এখন আমি গুগলের মধ্যে ডুগলে বিভিন্ন ডেটা পেয়ে যাব মানে কোভিড সম্বন্ধে আমরা কিছুদিন আগে কেউ কিছু জানতাম না এখন ফেসবুক খুললে তো আমি দেখি সবাই কিছু না কিছু বক্তব্য রাখছেন ইত্যাদি আমরা এক্সপার্টও হয়ে যাচ্ছি টু সাম এক্সটেন্ড আর কি তো আমি ওইটার মধ্যে বেশি না ঢুকে বা আমি অর্থনীতির স্টুডেন্ট বাসিন্দা হিসেবে আমি ওইটার উপরই কনসেন্ট্রেট করতে চাইছি যে প্যান্ডেমিক এর পরে অবস্থা কি হতে পারে বা এখনো যখন এটা চলছে তার অবস্থা কি দাঁড়াতে পারে কালকের ফার্স্ট পেজ আনন্দ বাজারের নিউজ আর কি পরশুদিন উচ্চ মাধ্যমিকে রেজাল্ট বেরিয়েছে তারপরে হেডিং আছে নয়া পদ্ধতিতে রেকর্ডের ছড়াছড়ি ইত্যাদি তো অবভিয়াসলি এই টপিকটা দেখে যেটা বোঝা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে চারজন হয়তো কলকাতা থেকে পেয়েছে বা কিছু হয়তো ঠিক আছে নিচে তাদের ছবি আছে নাম টাম দেওয়া আছে আর কি আরো একটু নিচে ঠিক ছবিগুলোর নিচে আর একটা টপিক আছে এত ভালো ফল হবে ভাবিনি আর কি তো এইটা ফার্স্টের টপিকটা দেখা গেল সমহিমায় কলকাতা ফিরে এসছে মানে সমহিমায় কলকাতার হয়তো লেখা গেছে হয়তো মাধ্যমিকের রেজাল্টের পরে আর কি উচ্চ মাধ্যমিকের রেসপেক্টে এবার আমি ওই ওই আনন্দবাজারের ফার্স্ট পেজে ওই সেকেন্ড টপিকটাতে ঢুকছি হ্যাঁ এবার আমি এটা একটু রিড আউট করছি কি লেখা আছে তোমরা সবাই পড়তে পারবে মানে আপনারা সবাই পড়তে পারবেন ইনফ্যাক্ট অনেকেই আছেন সরি এবারে চার মূর্তির হাতে সেরা নম্বর উচ্চ মাধ্যমিকের ইতিহাসে যা নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন ঘটনা হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের ঐক্য বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার সাখাবাদ মেমোরিয়ালের স্রোতশ্রী রায় বাঁকুড়া বর্জড়া উচ্চ বিদ্যালয় গৌরব মন্ডল এবং বাঁকুড়া কেন্দ্রিয়াটি হাই স্কুলের অর্পণ মন্ডল 
আমাদের তার মধ্যে দুজন বাঁকুড়ার যারা ফোর পেজে জানি না কেন এটা হয় কিন্তু এটা ফ্যাক্ট যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বড় বেশি কলকাতা কেন্দ্রিক আমরা যেখান থেকে যা কিছু করি মানে বাঁকুড়া জেলার থেকে দুজন স্ট্যান্ড করলো ফোর পে হুগলি জেলা থেকে একজন আর কলকাতা থেকে একজন কিন্তু আনন্দবাজারের টপিক হয় সমহিমায় কলকাতা আসলে আনন্দবাজার নয় যদি আমি নিউজ চ্যানেলগুলো দেখি হয়তো সিমিলার কাইন্ড অফ এফেক্টস আমি দেখতে পাবো আর কদিন আগে আমফানের যখন ঝড় হলো সেখানে আমরা সিমিলার কাইন্ড অফ এফেক্টস দেখতে পাই যাই না সাংবাদিকরা ওইখানটাতেই কনসেনট্রেটেড বেশি থাকে না হয়তো হতে পারে অফিসগুলো কলকাতায় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এই তেইশটে জেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে কিন্তু রাইট ফ্রম আলিপুরদুয়ার একদম নর্থে আছে কালিম্পং জলপাইগুড়ি দার্জিলিং কোচবিহার থেকে শুরু করে একদম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা উত্তর চব্বিশ পরগনা অব্দি আছে পশ্চিম দিকে পুরুলিয়া বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমান যাই হোক তো এই হচ্ছে ফ্যাক্টার তো এটা হচ্ছে বেসিক পশ্চিমবঙ্গের ম্যাক কিন্তু আমরা কনসেনট্রেটেড থাকি আর কি একটা জায়গাতেই মনে হয়েছে আমার খুব মানে বেশিভাবেই মনে হয়েছে এবং এই প্যান্ডেমিকের পরে এই প্যান্ডেমিকের পরে বা এই প্যান্ডেমিক চলার এই সময় আর কি যে অবস্থাটার মধ্যে আমরা দাঁড়াচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের বেশিরভাগ চাকরি বাকরি বা যেগুলো তৈরি হয় আর কি আমি যদি পশ্চিমবঙ্গের রেসপেক্টে ধরি সারা পৃথিবীর রেসপেক্টে ধরলেও একই হবে ইন্ডিয়ার রেসপেক্টে ধরলেও হবে পশ্চিমবঙ্গের রেসপেক্টে ধরলেও হবে তো অবভিয়াসলি সেটা খুব শহর কেন্দ্রিক হয় আর কি আমরা যদি অশোক বাবু তৈরি করে অশোক মিত্র যদি নাইন ফোর ক্লাসিফিকেশন দেখি আর কি যে সেক্টরস গুলো থাকে তো প্রথম দুটো সেক্টর এগ্রিকালচার আর এগ্রিকালচার ওয়ার্কারদের প্রথমে আমরা বাদ রাখি আরবান পপুলেশনের ক্ষেত্রে আর কি রেস্ট যে সাতখানা থাকে আর কি সার্ভিস ম্যানুফ্যাকচারিং কনস্ট্রাকশন ট্রেড অ্যান্ড কমার্স ইত্যাদি যেগুলো থাকে আর কি সেগুলো কিন্তু মোরললেস শহর কেন্দ্রিক আর কি ঠিক আছে এবং সেরকম স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কিছু নয় আর কি তো শহর কেন্দ্রিক তৈরি হয় ওয়ার্ক মানুষ থাকে প্রতি বর্গ কিলোমিটার জায়গাতে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মাত্র ছটা নগর আছে সিটি যেখানে কর্পোরেশন আছে আমাদের যদি আমরা অফিসিয়াল বডি গুলো দেখি তো আমাদের অফিসিয়াল বডি গুলো নর্মালি তারা স্টেট স্টেটের মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ব্লক ব্লকের মধ্যে বিভিন্ন পঞ্চায়েত আছে একদিকে অন্যদিকে যদি ব্লকের উল্টো দিকটাতে যাই আর কি ব্লকের গুলো তো কনসিডার না করি তাহলে ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে যেগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে কিছু কর্পোরেশন থাকে কিছু মিউনিসিপাল এরিয়াস থাকে মিউনিসিপাল এরিয়াস যেগুলো হচ্ছে সেগুলোকে আমরা বাংলায় বলে থাকি শহর কর্পোরেশন যেগুলো হয় সেগুলোকে মানে বলে থাকি আমরা নগর মানে টাউন আর সিটি তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে বেসিক্যালি সিটি আছে ছটা এবার ছটা সিটি কি কি কলকাতা আসানসোল হাওড়া শিলিগুড়ি দুর্গাপুর চন্দ্রনগর আমি এই গ্রাম এই ডিসপ্লেটাতে দেখা যাচ্ছে আমি দুটো কথা লিখেছি পপুলেশন অফ দ্য সিটি আর পপুলেশন অফ দ্য মেট্রোপলিটন মানে ওই যে শহরটা বা ওই যে নগরটা আছে পার্টিকুলার সেই নগরটার কত পপুলেশন আর ওই যে মেট্রোপলিটন এরিয়াটা ওরা ধরে কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হতে পারে আসানসোল এরিয়া হতে পারে আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হতে পারে হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশন শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন চন্দ্রগড় মিউনিসিপাল কর্পোরেশন তার আলাদা আলাদা ডেটা রাখা আছে আর আমাদের সিটি গুলোর পপুলেশন আলাদা আলাদা করে রাখা আছে দেখি ফিগার গুলো হ্যাঁ ফিগার গুলো খুব একটা কনজেস্টেড হতে হয়তো লেখা হয়েছে ফিগার গুলো খুব ইন্টারেস্টিং আর কি কলকাতা টোটাল পপুলেশন হচ্ছে অফ দ্য সিটি আর কি ফর্টি ফোর চুয়াল্লিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার বড় সিটির পপুলেশন হচ্ছে পাঁচ লক্ষ তেষট্টি হাজার ড্রপডাউনটা কোথায় 
আসানসোল মেট্রোপলিটন এর পপুলেশন কত 12 লাখ তার আগের পপুলেশন মেট্রোপলিটন এর পপুলেশন কত 1 কোটি 41 লাখ হিয়ার আই সেট দা টিউন আমার প্রেজেন্টেশনের এটাই টিউন আর এটাই টোন যে এই যে ডিফারেন্সিয়েশনটা তৈরি হচ্ছে এই যে হিউজ পপুলেশনের ডিফারেন্স এই হিউজ পপুলেশনের ডিফারেন্সটা অবভিয়াসলি হই যে কোনো না কোনো ফ্যাসিলিটি এই জায়গাটাতে নিশ্চয়ই আছে আমাদের সবার একটা প্রিয় শহর কলকাতা সবার প্রিয় আমার তো খুব প্রিয় ইনফ্যাক্ট কিন্তু দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে এই পপুলেশন ফিগার গুলোকে দেখে আর কি সেটা হচ্ছে এক হচ্ছে আমাদের নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে সেটা এই প্যান্ডেমিকটা আসুক আর না আসুক এবং প্যান্ডেমিকটা এসে সেটাকে আরো কি বলবো ক্যাটালাইটিক একটা এফেক্ট দিয়ে যেটা ক্যাটালিস্টের কাজ করেছে ঠিক আছে আমাদের নিজেদের বাঁচাতে হবে এবং দু নম্বর হচ্ছে যদি শহরটার প্রতি কোনো ভালোবাসা থাকে তাহলে শহরটাকেও বাঁচাতে হবে কারণ কলকাতা ইট সেলফ ইজ আর রিপ্রেজেন্টেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আমি যতদূর বুঝি আর কি ঠিক আছে তো কি সমস্যাগুলো কি একটু দেখি তারপরে পপুলেশন গুলো দেখি তো হাওড়াতে হচ্ছে দশ লাখ সাতাত্তর হাজার মানুষ বাস করেন শিলিগুড়িতে পাঁচ লক্ষ তেরো হাজার মেট্রোপলিটনটা সাত লক্ষ দুর্গাপুরে পাঁচ লক্ষ ছেষট্টি হাজার এবং মেট্রোপলিটনে পাঁচ লক্ষ একাশি হাজার এবং চন্দ্রনগরে এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার এটা সেন্সাস অফ ইন্ডিয়ার ডেটা টু থাউজেন্ড ইলেভেন নেক্সট প্রাইমেসি নিয়ে সবাইকার পড়াশোনা আছে আশা করি আপনাদের মানে মিনিমাম প্রাইমেসি মানে আমরা যেটা বুঝি আর কি যে একটা সিটি মানে প্রাইমেসি আমরা ক্যালকুলেট করি যে পপুলেশন অফ দ্য ফার্স্ট র্যাঙ্কিং সিটি বা পপুলেশন অফ দ্য সেকেন্ড র্যাঙ্কিং সিটি তো খুব লিনিয়ার কম্বিনেশন যদি এটা থাকে আর কি তাহলে যেটা হবে হচ্ছে সেকেন্ড র্যাঙ্কিং সিটি থেকে ফার্স্ট র্যাঙ্কিং সিটির পপুলেশন ডাবল হবে আর কি ফার্স্ট র্যাঙ্কিং সিটির রেসপেক্ট ওটা হাফ হবে তার থেকে বেশি যদি হয় আর কি র্যাঙ্ক সাইজ রুল অনুযায়ী তো তার থেকে বেশি যদি হয় মানে সেকেন্ড র্যাঙ্কিং সিটির থেকে ফার্স্ট র্যাঙ্কিং এর পপুলেশনের টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য স্যার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন স্যার এখনি জয়েন করছেন
हेलो सर हेलो हेलो सर हेलो सर आप अनम्यूट कर नीन सर हेलो सर माइक्रोफोन का अनम्यूट कर चंद्रनगर साढ़े मानुफैक्चरिंग मुश्किल लाइवलीड एट द वेरि सेम टाइम प्रतिदिन देखी इनफैक्ट कल के चौबीस घंटार मध्य सताश जन मानुष गतकाल डेटा बोलिए सताश जन मानुष शुद्ध पश्चिम बंगे मारा गए डिओ टू करोना मैं करोना तो एफेक्टेड हो हजारे बसि लोक कल केफेक्टेड हो ठीक है तो एक्टिव केसेस अनेक पड़े आज प्राय पंद्रह हजार सामथिंग एक्टिव केसेस पड़े आज तो आईदार तो हाँ सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग मेनटेन करते हैं देखी तो एक्टे गेफारेंस फ्रेम दरकार आज मैं कीसर मध्य स्टाडी मैं नहीं आसबो मैं स्टाडी तो जैगा प्रचुर भाई 
সোসাইটি দেখতে পারি ইকোনমি দেখতে পারি মানে এনিথিং এনিথিং স্পেস দেখতে পারি যা কিছু ইন্ডিয়া দেখতে পারি বা তার বাইরেও দেখতে পারি কিন্তু আমি আমার স্টাডিটাকে স্পেসিফিক করেছি হচ্ছে উইদিন বেঙ্গল এবং এর যে ফোকাসটা আমি দিয়েছি যেটা হচ্ছে ডেলি কমিউটার্স আর হায়ার এডুকেশন এই দুটোর বেসিসে আমি দেখতে চাইছি তার কারণটা কি কারণ যে ডেলি কমিউটার্স মানে কলকাতায় বিশাল সংখ্যক একটা লোক প্রতিদিন যাতায়াত করে এবং যারা যাতায়াত করে অবভিয়াসলি ঘুরতে তো আর ম্যাক্সিমাম লোক যায় না ম্যাক্সিমাম লোকই হয়তো চাকরি করতে যায় শীতকালের দিনে কিছু লোক হয়তো ঘুরতে যায় গরমের দিনে তো কেউই যাবে না বলে আশা করি তো ডেলি কমিউটার্স মানে লোকাল ট্রেনে করে যারা যাচ্ছে তো এটা একটা ইন্ডেক্স আর কি এটা অবভিয়াসলি একটা ইন্ডেক্স যেটা প্রোভাইড করে যে আমরা কত লোক ডিপেন্ডেন্ট অন দিস পার্টিকুলার সিটি মানে কলকাতার এই যে মেজর আমাদের যে সিটিটা আছে আর কি সরি মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে মেজর যে সিটি কলকাতা তার উপর কত মানুষ ডিপেন্ডেন্ট হ্যাঁ তো তার উপর আমি চেষ্টা করেছি যে কত একটা ক্যালকুলেশন করার আর কি আর হচ্ছে হায়ার এডুকেশন মানে যার উপর আমাদের ম্যাক্সিমাম ছেলেমেয়েরা আজকে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট পেয়েছে তো তার রেসপেক্টে আমি দেখতে চাইছি যে কতটা ডিপেন্ডেন্সি আছে এবং আমরা কতটা কি করতে পারি আর কি তো দেখে দেখা যাক কমিউট করে যারা কলকাতায় তারা তিনটে মেন স্টেশন আছে কমিউট করার জন্য একটা হচ্ছে হাওড়া হাট আছে শিয়ালদা হাট আছে কলকাতা ইটসেলফ এবং কলকাতা স্টেশনে খুব একটা লোকাল ট্রেন ঢুকেন ঠিক আছে এখানে যা ট্রেন আছে সেটা হচ্ছে দূরপাল্লার ট্রেন হয় প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসতে পারে এক্সপ্রেস ট্রেন আসতে পারে ইত্যাদি তো ওই জন্য আমি আবার এখান থেকে আমার স্টাডিটাকে কনসাইজ করেছি হাওড়া শিয়ালদা স্টেশনে কত মানুষ প্রতিদিন কমিউট করছে বা তাদের কি মানে ক্যালকুলেশন কি থাকতে পারে কি থাকে আমি ওই হোয়াট ইজ মাই ট্রেন যে অ্যাপটা আছে সেখান থেকে যে কেউ করতে পারে আর কি যে কতগুলো করে ট্রেন চলছে তো আমি হাওড়া স্টেশনে ক্যালকুলেট করলাম ওখানে আমি দেখলাম কাটোয়া বর্ধমান ব্যান্ডেল গোঘাট তারকেশ্বর মেছেদাম পাঁশকুড়া এখান থেকে টোটাল যদি আমি সামেশন করে নিই মানে অবভিয়াসলি যে বর্ধমান লোকালটা ব্যান্ডেল হয়ে হাওড়া যাচ্ছে সেটা আমি ব্যান্ডেল ধরবো না সেটা আমি বর্ধমানই ধরছি ঠিক আছে মানে একটা ট্রেন যেন দুবার না কাউন্ট হয় আর কিন্তু সেই অনুযায়ী ধরে আমি ধরি তাহলে দেখা যায় যে টোটাল নাম্বার অফ লোকাল ট্রেন যেটা হাওড়া রিচ করে সেটা হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফর্টি ওয়ান ইন পার্টিকুলার ডে দুশো একচল্লিশটা ট্রেন আসে হাওড়া রিচ করে ফ্রম দিস এরিয়াস টোটাল নাম্বার অফ ট্রেন শিয়ালদা নর্থ যেটা রিচ করে মানে ফ্রম রানাঘাট কৃষ্ণনগর নৈয়াটি ব্যারাকপুর হাসনাবাদ বারাসাত এবং ডানকুনি সেটা হচ্ছে দুশো ছটা ডেলি টোটাল নাম্বার ট্রেন যেটা শিয়ালদা সাউথ সেকশনে রিচ করে সেটা হচ্ছে ক্যানিং থেকে কাকদ্বীপ থেকে বজবস থেকে সোনারপুর থেকে বারৈপুর থেকে হচ্ছে একশো তেতাল্লিশটা মানে টোটাল নাম্বার অফ ট্রেন আমার এই হাওড়া শিয়ালদাতে মানে শিয়ালদা দুটো সেকশন নর্থ এবং সাউথ এবং হাওড়া সেকশন আর কি এই টোটাল নাম্বার অফ ট্রেন যেটা এখানে রিচ করছে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি পাঁচশো নব্বইটা মতো ট্রেন আর কি রিচ করছে পাঁচশো নব্বইটা তারা বসে যেতে পারবে ঠিক আছে আর দু হাজার তিনশো ছত্রিশ জন দাঁড়িয়ে যেতে পারবে এবং দ্যাট ইজ দ্যাট উইল বি ইন আ কমফোর্টেবল পজিশন আর ঠিক আছে মানে কমফোর্টেবলি তারা দাঁড়িয়ে যেতে পারবে কিন্তু এই এক হাজার একশো আটষট্টি জন এটা কিন্তু একজনের সিট মানে মানে একটা সিটে তিনজন বসবে এটসেট এনাম একটা হিসেব করা কিন্তু যারা ট্রেনে যাতায়াত করে তারা প্রত্যেকেই জানে যে তিনজনের জায়গায় চারজনকে তো বসতেই হবে এটা একটা মানে এখন রুল হয়ে গেছে আর কি এবং দু হাজার তিনশো ছত্রিশের থেকে বোধ হয় অনেক বেশি লোক হয়তো দাঁড়িয়ে যায় কারণ কমফোর্টেবল স্ট্যান্ডিং যে কতটা হয়ে থাকে মানে পিক আওয়ার্সে যখন এরা ট্রেন শিয়ালদা ঢুকছে সকালের দিকে বা বিকালবেলার দিকে যখন হাওড়া থেকে বেরোচ্ছে বা শিয়ালদা থেকে বেরোচ্ছে তার যে কি অবস্থা অ্যাকচুয়ালি থাকে সেটা যারা ট্রেনে যাতায়াত করে তারা জানে খুব ভালো মতো তো যাই হোক আমি সেই ডেটা তো আমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয় এবং আমি অনেক খোঁজাপুজো করলাম কিছুদিন ধরে তো সেটা তো পাওয়া সম্ভব না আর কোনো জায়গা থেকে পাওয়াও সম্ভব নয় মতো এই যাই হোক এবং একজন রিসার্চ করেছিল তাদের হাওড়াতে ডেলি কমিউটার আমি দেখছিলাম একটা ফিগার দাঁড়িয়েছে তো আমার ফিগারটা তার কাছাকাছি এসছে তো আমি কিছুটা ক্যালকুলেশন এর মাধ্যমে এগুলোকে বের করেছি তো অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমি দেখলাম তিন হাজার পাঁচশো মানুষ একটা ট্রেনে যাতায়াত করতে পারে একটা ট্রেনে সাড়ে তিন হাজার মতো লোক একটা ট্রেনে যাতায়াত করতে পারে তো আমরা সারাদিনে কত ট্রেন ঢুকছে পাঁচশো নব্বই কেনা ট্রেন ঢুকছে ঠিক আছে টোটাল পাঁচশো নব্বই কেনা ট্রেন হাওড়া এবং শিয়ালদাতে ঢুকছে তখন ফিগারটা দাঁড়ায় গিয়ে টোটাল হচ্ছে কুড়ি লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার এই কুড়ি লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার ফিগারটা কিন্তু কাইন্ড অফ অফিসিয়াল ফিগার যেখানে কিন্তু এক হাজার একশো আটষট্টি জন বসে যেতে পারবে এবং দু হাজার তিন
ঠিক আছে এখন একটা ঘটনা যে বিকেল পাঁচটার পরে হাওড়া স্টেশনে যে ট্রেনগুলো ঢোকে সেগুলো খুব ফাঁকা ঢোকে তখন তারা ডেলি কমিউটার্স আসছে না তারা অ্যাকচুয়ালি অন্য যে শহরগুলোতে বা ছোট ছোট গ্রামগুলোতে কাজ করতে যাচ্ছে সেখান থেকে তারা বাড়ি ফিরছে শিয়ালদার ক্ষেত্রেও তাই কিন্তু সকালবেলার দিকে যে লোকগুলো ঢোকেন আর কি বা চারটে অবধি হয়তো ঢোকেন বা নাইট শিফট কাজ করে তো তাদের আমি ধরে আমি একটা এটা আমার মানে এটা আমার জাস্ট একটা অ্যাজামশন আর কি যেটা আমি কোনো অথেন্টিক সাইট কিছু বলতে পারবো না সার্ভে করা সম্ভব না তো সে পেয়েছে সতেরো লক্ষ মতো মানুষ প্রত্যেকদিন কমিউট করে ডেলি আর কি হাওড়া শিয়ালদাতে ঠিক আছে তো আমার পনেরো লক্ষ মতো বেরিয়েছে এই মেথোডোলজির রেসপেক্টে ঠিক আছে ওটা বেশি হতে পারে অবভিয়াসলি বেশি হওয়ারই কথা কিন্তু আমার পক্ষে সার্ভে করা সম্ভব নয় বলে আমি যেটা দাঁড়িয়ে আছি আমি সেটাই দিয়েছি তাহলে এখন এই ডে টাইম পপুলেশন কত দাঁড়ালো কলকাতার আমাদের মোটামুটি আমরা দেখেছিলাম যে পপুলেশন হচ্ছে নর্মাল পপুলেশন হচ্ছে চুয়াল্লিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পনেরো লক্ষ মানুষ ঢুকলো বাই ট্রেন কমিউটিং যেটা ভাবার আগে আমাকে এটাও কনসিডারেশনে রাখতে হবে যে প্রচুর মানুষ এই শহরটাতে ঢোকে প্রচুর মানুষ সাঁতরাগাছির দিক থেকে যদি আমরা দেখি প্রচুর বাস রোড প্রচুর দিল্লি রোডের এই বাইপাস হয়ে দিল্লি প্রচুর বাস রোড প্রচুর মানুষ ট্যাক্সিতে আসেন প্রচুর মানুষ নিজেদের প্রাইভেট কারে আসেন একটা যে কোনো একটা জ্যামে দাঁড়ালে প্রচুর প্রাইভেট কার আমরা দেখতে পাই দমদম বা ব্যারাকপুরের ওদিক থেকে প্রচুর মানুষ কিন্তু মেট্রো করেও আসেন যেটা আমি কমিউটিং এর মধ্যে ধরিনি লোকাল ট্রেনের মধ্যে অনেক মানুষ কিন্তু প্রতিদিন প্রত্যেক দিন এই শহরটাতে এক্সপ্রেস বা প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে নামেন এবং আরো অনেক মানুষ ফ্লাইটে নামেন ফ্লাইটে ট্রেনে করে যে নামেন কিন্তু যার ক্যালকুলেশন আমার কাছে নেই থাকেন কোনো না কোনো কাজের জন্য প্রতিদিন থাকছে তাহলে সংখ্যাটা অ্যাকচুয়ালি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় মানে চুয়াল্লিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তো হচ্ছে আমার অফিসিয়াল ফিগার কিন্তু আমি জানি না বাট অন্তত আশি লক্ষ নব্বই লক্ষ মানুষ হয়তো প্রত্যেক দিন এই শহরটাতে স্টে করে আর কি এভরিডে এভরিডে কারণ পপুলেশন ডেন্সিটি যেটা সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া টু থাউজেন্ড ইলেভেন ওটা বলছে হচ্ছে আমার এখানকার পপুলেশন ডেন্সিটি হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড সিক্স বাট এই পপুলেশন ডেন্সিটিটা ইজ বেসড অন দ্য পপুলেশন ফর্টি ফোর ল্যাকস রেখে দিয়েছি এবং এই এত মানুষ এখানে আসছেন প্রত্যেক দিন এই যে হিউজ পপুলেশন সেটা কিন্তু তারা বসে থাকার জন্য আসছেন না ঘুরতে আসছেন না মানে কিছু লোক হয়তো ঘুরতে আসছেন বাট দ্যাট কোয়ান্টিটি ইজ ভেরি লেস মোস্ট অফ দা মানুষ যারা এখানে আসছে মোস্ট অফ দ্য পিপল ওয়ার কামিং অফ ইয়ার তারা কিন্তু কোনো না কোনো কাজ করার জন্যই আসছে তাই না কোনো না কোনো অফিসে কাজ করে কোনো না কোনো কলেজে পড়ে কোনো না কোনো হস্টেলে থাকে 
কোনো প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করতে পারে আমাদের রাজারা নিউ গ্রাউন্ডে এত হিউজ পপুলে এত মানে সরি আইটি সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করেছে ইনফ্যাক্ট রাজারা পপুলে রাজারা নিউ টাউন কিন্তু আমার এই 44 লক্ষ 96000 এর মধ্যে ইনক্লুডেড নয় ওটা আলাদা মিউনিসিপালিটিতে পড়ে বিধাননগর কর্পোরেশনে বিধাননগর মিউনিসিপালিটিতে ওটা বিধাননগরের মধ্যে ইনক্লুডেড আমার এটার মধ্যে নয় কিন্তু বা রাজারা নিউ টাউন আলাদা কোনো মিউনিসিপালিটি থাকতে পারে আমি জানি না আমার মধ্যে না আমার স্টাডির মধ্যে কিন্তু না ঠিক আছে তো তাতেই এত এত লোক এত লোক তো এখানে কি সোশ্যাল ডিসটেন্সিং মেইনটেইন করা তো ফ্যাক্ট মানে ইজ ইট পসিবল যদি পসিবল না হয় এই মানুষগুলোর মধ্যে যদি সোশ্যাল ডিসটেন্সিং মেইনটেইন করা সম্ভব না হয় তাহলে আমি কোনটা করব হোয়াট শুড আই স্ট্যান্ড এটা আমার চ্যালেঞ্জ না যে আইদার আমাকে তাহলে আমাকে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি গুলো ঠিকমতো এক্সিকিউট করতে আমি পারবো না অথবা যদি আমি ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি গুলো আমি ঠিকমতো অ্যাবসলিউটলি এক্সিকিউট করতে পারি তাহলে আমরা তো সোশ্যাল ডিসটেন্সিং মেইনটেইন করতে পারবো কোরোনা হয় মানে আমি জানি না কোরোনা ভ্যাকসিন যত দিনে বেরিয়ে যাবে তো ঠিক আছে मानुगुल এই মানুষগুলো ট্রেনে করে এলেন বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি তো শুধু ডেলি কমিউটার্স নিয়ে কথা বলছিলাম মানে আমি খুব স্পেসিফিক একটা জায়গাতে কথা বলছি ডেলি কমিউটার্স নিয়ে কথা বলছি এই যে মানুষগুলো এখানে এসে নামলো তো তাদের তো এবার উইদিন দা সিটি যাতায়াতের জায়গা আছে এবং এই উইদিন দা সিটি আমাদের কলকাতায় যেটা হিউজ পপুলেশন মানে সরি হিউজ পলিউশন একটা ক্রিয়েটেড হয় আর কি তো সেটার আমি একটা ডেটা দিচ্ছি एवरीडे জাস্ট বিফোর দা প্যান্ডেমিক ইফ আই কনসিডার দা সিচুয়েশন জাস্ট বিফোর দা প্যান্ডেমিক আমাদের প্রত্যেকদিন गवर्नमेंट বাস চলে হচ্ছে 650 টি প্রাইভেট বাস চলে अराउंड 6000 बोलते আটরই মে আনন্দবাজার পত্রিকাতে এই বাসের হিসাবটা আমি পেয়েছিলাম আমি সেটাই এখানে জাস্ট রিপ্রেজেন্ট করেছি এবং এটা বলে নেওয়া ভালো যে সরকার বলেছিল আমরা আরো বাস চালাবো এবং সরকারের হাতে সম্ভবত বারোশো মতো বারোশো মতো গভর্নমেন্ট বাস আছে তার মধ্যে ছশো পঞ্চাশ ডেলি চলে কিছু কিছু সময় এক্সট্রা অতিরিক্ত বাস চালানো হয় আর কি আর প্রাইভেট বাস সম্ভবত আট হাজার আছে ওই ডেটাটা থেকে আমার যতদূর মনে পড়ে প্রতিদিনের ছ হাজার মতো চলে আর ঠিক আছে অ্যাভারেজও বলছি जलटैक्सिबलिटी चलते তো যার জন্য এফেক্টিভলি কি হচ্ছে মিন ভেহিকল স্পিড এটা আমার ডিসার্টেশন থেকে এটা আনপাবলিশড এটা ডিসার্টেশন আমি করেছিলাম আর কি মানে আমি করিনি আমার স্টুডেন্ট করেছে বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ানোর সময় তো তখন আমি দেখেছি যে মিন ভেহিকল স্পিড আমি বেশি করে লিখছি মানে কমও লিখছি না তার বেটার সাইডে দিয়েছি হচ্ছে 10 থেকে 15 কিলোমিটার পার আওয়ার আর কি মানে 10 কিলোমিটার রাস্তা যেতে সময় লাগবে 1 ঘন্টা যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে হাওড়া স্টেশন আমি যেটা প্রতিদিন কমিউট করি তার ডিসটেন্স হচ্ছে 14 কিলোমিটার আমার লাগে হচ্ছে মিনিমাম 1 ঘন্টা 10 মিনিট रास्ता যদি আমার গাড়িতে থাকে মানে খুব বিশাল আমি একটা স্পিডে যাব না 60 স্পিড যদি মেইনটেইন করে যাই ইট উইল টেক অনলি 10 মিনিটস আমি যদি আর আদ্ধে স্পিডে যাই 30 কিমি পার আওয়ার 
আপডেট স্পিডে এই স্পিডে যদি আমি মেইনটেইন করি তাহলে 10 কিমি রাস্তা যেতে আমার সময় লাগা উচিত 20 মিনিটস 20 মিনিট এর বেশি লাগা উচিত না এটা কলকাতার রাস্তায় কিন্তু 10 কিমি যেতে কতক্ষণ লাগবে তাহলে ক্যালকুলেট করে দেখুন তো এই ক্যালকুলেশনটা এটা এফেক্টিভলি যেটা যেটা আমার লেখা নেই এখানে কি সেটা হচ্ছে কি আমার ভেহিকল স্পিড যত কমে যাবে অ্যাকচুয়ালি আমার ভেহিকল ডেনসিটি রাস্তার মধ্যে প্রচুর বেড়ে যায় ভেহিকল ফ্রিকোয়েন্সি ও হাই আমার ভেহিকল স্পিড যত কমবে মনে রাখতে হবে যে আমাদের পলিউশন কিন্তু তত বাড়বে এটা নিয়ে কোনো डाउट নেই যত ভেহিকল স্পিড কমবে সেই সেম স্পিডের মধ্যে ডিজেল এবং পেট্রোলের যে কনজাম্পশন হবে তার থেকে কিন্তু আমার পলিউশন লেভেল প্রচন্ডভাবে বেড়ে যাবে আর কি ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ अगेन গোইং টু বি আ প্রবলেম বাট अगेन দা কোশ্চেন আরাইজেস ক্যান উই মেইনটেইন এনি কাইন্ড অফ সোশ্যাল ডিসটেন্সিং ইন দিস কেস ইফ উই রিটার্ন টু নরমাল সি আমরা কি মেইনটেইন করতে পারবো আমাদের তো বাস এমনি দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না আর এর থেকে বেশি বাস এই রাস্তায় চলা সম্ভব যেখানে 6% মাত্র রাস্তা আছে এমনি 6000 বাস চলে মিনি বাস চলে 3000 गवर्नमेंट বাস চলে 650 টি তারপরে ওলা উবের ট্যাক্সি ট্রাক ইজ অপচুজ আমি সোশ্যাল ডিসটেন্সিং মেইনটেইন করে একটা বাসের মধ্যে 20 জনকে বসাবো বা তারপরে সরকার अप्लाई মানে বলেছে যে যতগুলো সিট আছে ততজন মানুষকে বসাবো বাদ বাকি লোক কোথায় যাবে বাদ বাকি লোক যাবে না কোথায় again we stand at the crossway again we stand at the crossway ja either you think other way othoba jani na what is going to happen neither we can save ourselves nor the city itself neither we can execute our in fact uh, the economy nor our life dude fact ki ki reason hote pare eto centralization er karun ki এত মানুষ এক জায়গায় একটা পার্টিকুলার শহরের মধ্যে করবো মানে পশ্চিমবঙ্গের একটা শহরের মধ্যে ঢোকার কারণ কি হবে ফ্যাক্টস দেখি উনিশশো সাতচল্লিশ সালে তো আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে তারপর থেকে তো অনেক সরকার চলেছে এখনো মানে অনেক কিছু চলছে আমি জানি না কেউ ডিসেন্ট্রালাইজেশনে কোনো চিন্তা ভাবনা করেছে ফ্যাক্টস দেখাই আমি কিছু ফ্যাক্টস নাম্বার অফ গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটিস সরকারি ইউনিভার্সিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কটা আছে কলকাতার মধ্যে দশটা টেন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি কলকাতা ইউনিভার্সিটি যেমন আমাদের নরমাল ডিগ্রি ইউনিভার্সিটি তাছাড়া তো বিএড এর ইউনিভার্সিটিও আছে অ্যানিমাল হাজবেন্ডের ইউনিভার্সিটিও আছে মেডিকেল ইউনিভার্সিটি সব রকম যত রকম ইউনিভার্সিটি হতে পারে সব রকম আছে 10 খানা ইউনিভার্সিটি আছে সারা পশ্চিমবঙ্গে কতগুলো আছে হিসাব করে দেখতে হবে কলকাতা 10 টা আছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস আমি লিখে রেখেছি এন এ নট অ্যাপ্লিকেবল লিখে রেখেছি কারণ সেটা সরকার বানায়নি যদিও সরকার তাকে বানানোর জন্য পারমিশন দিয়েছে সরকার বানায়নি বলে আমি এন এ লিখে দিয়েছি তাও আমি বলছি ইন অ্যান্ড अराउंड কলকাতা অন্তত পাঁচখানা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে সিস্টার ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি আছে টেকনো ইউনিভার্সিটি আছে আমিডি ইউনিভার্সিটি আছে আরামাস ইউনিভার্সিটি আছে এক্সেট্রা এক্সেট্রা নাম্বার অফ गवर्नमेंट কলেজেস 100 টার উপর गवर्नमेंट কলেজ আছে 100 টার উপর এটা কিন্তু আমি মানে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে জুরিসডিকশনে যতগুলো কলেজ আছে আমি সেটা লিখছি না কারণ যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বা আলিয়া ইউনিভার্সিটি বা প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি এদের আন্ডারে তো কোনো কলেজ নেই এখানে সরকারি কলেজগুলো বেসিক্যালি আছে কলকাতা ইউনিভার্সিটি আন্ডারে কিন্তু কলকাতা ইউনিভার্সিটি আন্ডারে আরো কলেজ আছে এটা একদম ডায়মন্ড হারবার অফ দি ওদিকে চলে যায় আর কি কিন্তু শুধু কলকাতা শহরটার মধ্যে 100 টা কলেজ আছে সরকারি কলেজ নাম্বার অফ गवर्नमेंट মেডিকেল কলেজেস गवर्नमेंटের যে মেডিকেল কলেজ আছে ছটা কলেজ আছে সকনা गवर्नमेंट মেডিকেল কলেজ আছে সারা পশ্চিমবঙ্গে কটা আছে উত্তরটা খুব সংগীত নাম্বার অফ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালস বড় বড় হসপিটাল যেগুলো আমি আবার এনে লিখেছি তো ওটা সরকার বানায়নি বাট সরকার পারমিশন দিয়েছে স্টিল তাও আমি এনে লিখেছি নট অ্যাপ্লিকেবল চলো যেহেতু সরকার বানায় সেটা অ্যাপেলও হতে পারে বা বাইপাসের ধারে যতগুলো বড় বড় হসপিটাল আছে বা মেডিকেল কলেজ কিছু আছে আর কি প্রাইভেট তাহলে বানানো হয়েছে মানুষের রোগ হলে এখনো জায়গায় নেই ওখানে গিয়ে আমার ঢুকতে হবে আর কি পয়সা থাকে যদি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ তো এনিভে রিয়েলিটি হোয়াট ইজ দ্য রিয়েলিটি কেন ওই জায়গায় আমরা দাঁড়াচ্ছি আজকে আমি একটা হিসাব বলছি নাম্বার অফ কলেজেস এস্টাবলিশড উইদিন আ রেডিয়াস অফ 2 কিলোমিটার টেকিং কলেজ স্ট্রিট জাংশন অ্যাজ আ সেন্টার কলেজ স্ট্রিটের মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে কলেজ স্ট্রিটটা সবাই কা চেনা হয়তো কলকাতার মধ্যে ওখানে 2 কিলোমিটার রেডিয়াস নিয়ে আমি একটা সার্কেল ড্র করব একটা বৃত্ত টানব জাস্ট জাংশনের মধ্যে দাঁড়িয়ে উইল বি ইকুয়াল টু দ্যাট নাম্বার অফ কলেজেস ইন মালদা ডিস্ট্রিক্ট মালদা ডিস্ট্রিক্ট একটা এত বড় জেলা তার সঙ্গে ওই 2 কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে যতগুলো কলেজ আছে যদি কুড়িখানা কলেজ থাকে তো মালদা ডিস্ট্রিক্টে কুড়িখানা কলেজ নেই मालदा 
কলকাতা ইউনিভার্সিটির অফিস আছে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি উল্টো দিকে সংস্কৃত কলেজ করে এখন সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি বানানো হয়েছে হোয়ার এজ হুগলি জেলা পরের লাইনটা পড়তে হবে ইট ইস টু মেনশন দ্যাট থ্রি ইউনিভার্সিটিজ আর লোকেটেড উইদিন দ্য সেট রেডিয়াস ওই যে পার্টিকুলার রেডিয়াস আমি বলেছি ওইটার মধ্যেই আছে হোয়ার এজ হুগলি জেলা যেখানে 3149 স্কয়ার কিলোমিটারের জায়গা এটা পুরো জেলা তার মধ্যে একটা ইউনিভার্সিটি নেই স্টিল ইন 2020 খুব অবভিয়াস এটা খুব অবভিয়াস যে লোককে একটা জায়গায় ছুটতে আমরা বাধ্য করছি কারা করছে অল गवर्नमेंट ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্যাট নট আ সিঙ্গেল गवर्नमेंट যতগুলো गवर्नमेंट আছে প্রত্যেকের মধ্যেই আমি আর কোনো ডিফারেন্স আমি দেখছি কিছু এখন যদিও ইউনিভার্সিটি সরি হয়ে যায় বাইরে কিছু মেডিকেল কলেজ সরি হয়ে যায় বাট স্টিল এটা দাঁড়িয়ে আছে ফ্যাক্ট টোটাল হুগলি জেলা 3000 স্কয়ার কিলোমিটারের মধ্যে একটাও নেই আর একটা পাড়ার মধ্যে তিনটা ইউনিভার্সিটি আছে So is it a compulsion of the influence of the centripetal force of the city? It is a compulsion. Now, when we get hit, we get hit. It is an influence. Now, when we touch, we get attracted. I am giving an example. I am giving data. Pila, I am actually. I am giving food. Pila, this Malda is a slogan. I am giving. Okay, total slogan. I am giving. That student, today, higher education. You are going to get a good pass. Which one is going to go there? मालदारिनाजपुर बारोटारे বুকের যন্ত্রণা হচ্ছে আরে ইসিজি করার জন্য সে রেফার করে দিল জল্লান নেহরু মেডিকেল কলেজ কল্লান থেকে দেখা দাও অথবা চুঁচুড়া হসপিটালে গিয়ে দেখা দাও আমি জানি আমি জানি এবং আমাদের এটা এটা আমি কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য হব যে আমাদের রিসেন্ট যে সরকার আছে তারা কিন্তু মেডিকেলে সিট বাড়ানোর প্রয়োজন হওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু ফ্যাক্টরটা হচ্ছে এটা এর সবকিছু এটা ফিডব্যাক মেকানিজমের মধ্যে দিয়ে চলে মানে আমার যদি ডাক্তারই না থাকে তাহলে ওখানে আমি টিচার তৈরি করব কথা থেকে আর টিচার যদি না থাকে তাহলে আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হবে না তো অবভিয়াসলি যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার না তৈরি হয় তাহলে মেডিকেল কলেজে আমি নাম্বার অফ সিটস বাড়াতে পারবো না জেনারেট করতে পারবো না এটা ফ্যাক্ট তাই জন্য আমার আদার ডাক্তারের সংখ্যা বাড়াতে টাইম লাগবে আমি আস্তে আস্তে সেটা বাড়বে কিন্তু এটাও তো ফ্যাক্ট আমি কতগুলো টেকনিশিয়ান তো বানাতে পারি আমি কতজন টেকনিশিয়ান তো বানাতে পারি যে আমার এক্সরেটা করতে পারবো যে আমার ইসিজিটা করতে পারবো যার জন্য আমাকে ব্লক হাসপাতাল থেকে डिस्ट्रिक्ट হাসপাতাল डिस्ट्रिक्ट হাসপাতাল থেকে মেডিকেল কলেজে যেতে হবে না সেটা তো করতে পারি সেটা তো করতে পারি আমরা মেবি জানি না चिंता তাহলে আগামী দিনে কিন্তু উই আর গোইং টু সাফার উই আর রিয়েলি গোইং টু সাফার ঠিক আছে এবং দেখাও যাচ্ছে যে ডেটাবেস গুলো যে যেগুলো বড় বড় শহর আছে তাতে কিন্তু আরো মানে আমি করোনা ডেটাই যদি আমি বলি না সত্যি ডিসএফেক্টেড তো কলকাতা হচ্ছে একটা টাইম মানে যা আমার বন্ধু বন্ধু বান্ধবী প্রচুর প্রতি মোটরসাইকেল নিয়ে যাচ্ছে আরো বেশি গাড়ি যাচ্ছে আরো লোক যাচ্ছে মিশছে জানি না মানে ডিসেন্ট্রালাইজেশন করলে অসুবিধা কি আছে ইনফ্যাক্ট অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি এর একটা ইনস্টিটিউট সেটাও কোথাও কলকাতা না করে বাইরে করা যেতেই পারে হ্যাঁ একটা মেট্রোপলিটানের অবশ্যই ইম্পর্টেন্স থাকে কিন্তু তার প্রাইমেসি হেইট হতে হবে এটা আমি সাপোর্ট করতে পারি না এনিওয়ে थैंक यू আমার শেষ আর কি সন্দীপ আই কমপ্লিটেড মাইসেলফ হ্যালো थैंक यू थैंक यू सर আমাদের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর সোমাদি আছেন সোমাদি थैंक यू सर হ্যালো হ্যাঁ বুঝতে শুনতে পাচ্ছি थैंक 
चारेलेंगड़ा बिलंग कर स्प्रेडिंग <laughs> शुरू कर जैसे चेस्टा कर कम्पालसन जोटूटल डेभलप करो development should be northward oriented amar southward oriented development kore kono lab nei tale mumbai er moto bottleneck jam toiri hote shuru hobe anyway eta amar mone hoy ar ki mane it depends on execution but there should be an integration between these academicians planners 
entrepreneurs, government officials, so we get a song of otherwise not. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Okay, thank you. আমরা পরবর্তী টেকনিক্যাল সেশনে চলে যাচ্ছি সন্দীপ সাহা আমাদের ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এটা অপারেটিং করার জন্য হ্যালো সন্দীপ থ্যাঙ্ক ইউ স্যার এবার আমরা পরের সেশনে যাব এই সেশনে যিনি রিসোর্স পারসন হিসেবে আছেন ডক্টর অয়ন দাশু ডব্লিউ বি ই এস পি জি ডি মার্কেট অফ জিওগ্রাফি চন্দননগর কলেজ চন্দননগর হুগলি তার আলোচনার বিষয় আছে জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন লাইভলিহুড প্যাটার্ন এন্ড দ্য স্প্রেড অফ সিলেক্টেড কেস স্টাডিজ फ्रॉम ইন্ডিয়া স্যার কে আমি মাইকটা ট্রান্সফার করছি স্যার নমস্কার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার স্যার শুনে যাচ্ছে আচ্ছা আমি আমার ভিডিওটা একটু সংগত কারণে অফ রাখছি কারণ আমার এখানে পাওয়ার কাট চলছে যেহেতু একটা হিউজ ডেটা কনজামশনের ব্যাপার থাকে সেহেতু আমি ভিডিওটাকে অফ রাখছি আমি সরাসরি প্রেজেন্টেশনে চলে যাব নমস্কার আমি ডক্টর অয়ন দাসগুপ্ত বক্তব্যে যাওয়ার আগে দু একটা কথা বলার একটু প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে বলা হয়েছিল বক্তব্যের বেশিরভাগটাই যেন আমি বাংলায় রাখি যাতে যারা টার্গেট অডিয়েন্স এখানে থাকবে অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীরা তারা যাতে সেই বক্তব্য বুঝতে পারি সেই জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব আমার বক্তব্যকে বাংলায় বলবার তবে কিছু কিছু টার্মিনোলজিস আছে যেই টার্মিনোলজিস গুলোকে আমি এই মুহূর্তে বাংলায় ট্রান্সলেট করে উঠতে পারিনি সেই কারণে সেগুলো হয়তো আমি কিছুটা ইংরেজিতে এবং কিছুটা বাংলায় বলবো আশা করি সকল সম্ভাব্য রিলেশনশিপ ডেভেলপ করতে পারি কিন্তু তার বেশি কিছু করা বা একেবারে অতি নিশ্চিত উপসংহারে পৌঁছনো বোধ হয় আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না কারণ সেই জায়গায় হয়তো আমরা এসে এখনো পৌঁছয়নি নিরন্তর গবেষণা চলছে প্রতিদিন বিভিন্ন গবেষণা যত ফসল আমাদের হাতে আসছে তারই মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব কোনো কিছু একাডেমিক কাজ করে করোনা মহামারীর প্রেক্ষিতে আমাদের একাডেমিক ডিসিপ্লিন থেকে কিছু কন্ট্রিবিউট করার তারই একটি কুণ্ঠিত প্রয়াস এখানে থাকবে আজকে আমার টপিকটি হলো জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন লাইভলিহুড প্যাটার্ন অ্যান্ড দ্য স্প্রেড অফ কোভিড নাইনটিন সিলেক্টেড কেস স্টাজিট ফ্রম ইন্ডিয়া অর্থাৎ একটা ভৌগোলিক সামঞ্জস্য দেখানোর চেষ্টা করেছি বা সম্পর্ক বা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছি লাইভলিহুড প্যাটার্ন এবং স্প্রেড অফ কোভিড নাইনটিন অর্থাৎ কোভিড মহামারীর বিস্তার বিস্তৃতি ছড়িয়ে পড়া এবং লাইভলিহুড প্যাটার্ন অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান এই দুটোর মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আদৌ আছে থাকলে কিরকম আছে কোন ব্যতিক্রম আছে কি নাকি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে নাকি বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে নাকি কোনো সম্পর্কই নেই এইটা আমরা বলবার বা বুঝবার চেষ্টা করব প্রেজেন্টেশনের ভিতর দিয়ে পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি স্লাইডটি আরম্ভই হয়েছে একটি ইংরেজি কোটেশন দিয়ে এটি একটি বিখ্যাত কনক্লুডিং কাপলেট বিখ্যাত ইংলিশ পোয়েট আলেকজেন্ডার পোপের লেখা আছে কি দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক এই কথাটার মানে কি এই কথাটার অর্থ হলো লেট দ্য কার্ট ইন ফলস এভরিথিং উইল বি ইনগালভড ইন ডার্কনেস মানে একবার তো জবনিকা পতন হতে দাও দেখবে সব কিছু কেমন অন্ধকারের অতল গর্ভে তলিয়ে যায় তো হঠাৎ কেন আমি এই প্রসঙ্গটি আজকে আনলাম আলেকজান্ডার পোপের কথাটা কি এতটাই যথার্থ আজকের প্রেক্ষিতে একটু ভেবে দেখি যতদিন না করোনার অ্যাটাক হয়েছে বিশ্ব খুব ভালো চলছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন সব কিছু মিলিয়ে মানুষ ভেবেছিল শেষ কথা সেই বলতে পারে বিশ্বের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে সে বসেছিল সে মঙ্গলে পাড়ি জমিয়েছিল পৃথিবীর ভূতত্ত্বের গবেষণা ছেড়ে দিয়ে বা গবেষণা চালা কালীনি সে মঙ্গলের উপর গবেষণা শুরু করেছিল 
চন্দ্রে জমিখণ্ড বা ভূখণ্ড কিনতে শুরু করেছিল সে ভেবেছিল কোনো কিছুই তাকে বোধহয় আর প্রতিরোধ করতে পারবে না কিন্তু হঠাৎ করে এসে গেল করোনা মহামারী এবং তখনই জবনিকা পড়লো এতদিন যারা বলতো আমরা সবকিছু জানি আমাদের অজানা কিছুই নেই আমাদের জানার বাইরে কিছু থাকতেই পারে না তারা এখন এক মুহূর্তে কেউ কিছু জানে না অর্থাৎ যেই মুহূর্তে জবনিকাটা পতন হলো সমস্ত কিছু যেন অন্ধকারের অতল গর্ভে তলিয়ে গেল এই জন্য এই উক্তিটিকে আমার ভীষণ প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে আর সেই জন্যই উক্তিটি আমি এখানে দিয়েছি এই উক্তিটি এতটাই বিখ্যাত যে পরবর্তীকালে নিরশ্রী চৌধুরী একটি বায়োগ্রাফিক্যাল সিকুয়েল লিখেছিলেন তার নামও তিনি দিয়েছিলেন দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ট এবার আরেকটু মূল প্রসঙ্গে ঢুকছি এই যে লকডাউন এই লকডাউন শুরু হয়ে যখন মাইগ্রেন্ট লেবারার্স মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স বা পরিযায়ী শ্রমিকরা দলে দলে আসতে আরম্ভ করলো প্রথমে তো তারা স্ট্র্যান্ডেড হয়েছিল তাদেরকে তো আসবার কোনো রাস্তা সরকার সেই মুহূর্তে করে দিতে পারেনি এবং অল অন আ সার্ডেন একটা লকডাউন হয়েছিল কোনো প্রি প্ল্যান্ড লকডাউন সেটা ছিল না সেই জন্য তাদের দুর্গতির সীমা পরিসংখ্যান ছিল না পরবর্তীকালে তারা যখন যাত্রা শুরু করলো তাদের গন্তব্য স্থলের দিকে তখন আমরা দেখেছি কিভাবে দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে খালি পায়ে হেঁটে তারা রাজপথ দিয়ে বড় বড় ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে নিজেদের গন্তব্যে যাত্রা করেছে কত লোক দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে মারা গেছে রেল লাইনে রেলে কাটা পড়েছে এইভাবে নানা দুর্বিসহ দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে তারা একে একে অগ্রসর হয়েছে বিখ্যাত নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম এটা নিয়ে মুখ খুলেছিল খুলেছিলেন এবং সোচ্চার হয়ে বলেছিলেন যে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব যতই বাজেটের প্রসঙ্গ থাকুক না কেন সরকার হলে অ্যাডহক বাজেট প্রোভাইড করে তাদেরকে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পরিযায়ী শ্রমিকরা নির্দিষ্টভাবে জল এবং খাবার পেয়ে ধীরে ধীরে তাদের গন্তব্যের দিকে যাত্রা করতে পারে যদি উপযোগী পরিস্থিতি তারা না পায় তাহলে যেন তারা যেখানে আছে সেখানেই সুষ্ঠুভাবে থাকতে পারে এটা রাষ্ট্রের কর্তব্য এই কর্তব্যকে রাষ্ট্র কখনো অবহেলা করতে পারে না কিন্তু অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেই ছিলেন কথাটা কিন্তু সেটা যে বাস্তবে রূপায়িত হয়নি সেটা তো আমরা চারিদিকে একটু চোখ ঘোরালেই দেখতে পাই এই যে অ্যাপেথেটিক পলিসি অব গভর্নমেন্ট সরকারের ঔদাসীন্যমূলক নীতি তার ফলে জনগণের বিপুল যন্ত্রণা এটাই আমাদের ব্যথিত করেছিল ভূগোলের আলোচনায় এই প্রসঙ্গ আসার কি এটাই সবচেয়ে বড় প্রাসঙ্গিকতা নয় ভূগোল তো আন্থ্রোপোসেন্ট্রিক ভূগোলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ মানুষই যদি না থাকে তাহলে ভূগোলকে কে ব্যাখ্যা করবে ভূগোলকে কে জনগণের কাছে বোধগম্য করে তুলবে সেই মানুষই তো আজকে ভীষণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে এই মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের যন্ত্রণা মানবতার অবক্ষয় মানবাত্মার চরম এবং চূড়ান্ত অবমাননা তাই কি আমাদের আজকে এই আলোচনার দিকে টানেনি নিশ্চয়ই সেটাই আমাদেরকে আজকে এই আলোচনার দিকে টেনেছে এবং সেই কারণেই আজকে এই আলোচনার একটা প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে সরকারের অমানবিক মনোভাবের বিরুদ্ধে শুধু অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় নয় আরো অনেকেই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কিংবা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফে খুব যে সুষ্ঠু কিছু সমাধান সূত্র বার করা গেছে এমনটা আমরা মোটেই বলতে পারি না কিন্তু আমরা আশা করব ভবিষ্যতে যেন সুষ্ঠু সমাধানের পথে আমরা এগোতে পারি পরের স্লাইডটা আছে সেটাও আরম্ভ হচ্ছে আরেকটি কোটেশন দিয়ে কেউজ গেটিং রেস্টোর্ড গ্র্যান এটাও আলেকজান্ডার পোপেরই লেখা থেকে নেওয়া এই যে কেয়স বা তছনছ হয়ে গেছে চারিদিকে এই তছনছটাকে যেহেতু আমরা মানুষ সেহেতু আমরা আবার পুনরা পূর্বের অবস্থায় পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি পুনর্ভবীকরণ বলে একটা কথা আছে যেটাকে বলা হয় পুনরায় আগে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়া বা সেই অবস্থার দিকে ঠেলতে শুরু করা যাতে থিং গেটস নর্মালাইজড এই জন্যই এই প্রসেসটাকে আমরা রেস্টোরেশন প্রসেস বলি এই পুনর্ভবীকরণের একটা ব্যাপার রয়েছে এই রেস্টোরেশন কিভাবে হতে পারে রেস্টোরেশন মেডিক্যালি হতে পারে রেস্টোরেশন সোশিও ইকোনমিক্যালি হতে পারে মেডিক্যাল রেস্টোরেশনের জন্য আমাদের মাস্ক ব্যবহার করতে বলা হয়েছে ছ ফুট মতো ডিস্টেন্স মেনটেন করতে বলা হয়েছে পরস্পরের থেকে যেটাকে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স বলি গ্লাভস পরতে বলা হয়েছে বাড়িতে লোকজন আসলে যতদূর সম্ভব দূর থেকে কথা বলতে বলা হয়েছে হাঁচি কাশির সময় হাত চাপা দিতে বলা হয়েছে নাকে স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এগুলো মেডিক্যাল রেস্টোরেশন প্রসেস যাতে তাড়াতাড়ি এই কোভিড প্যান্ডেমিকটা কেটে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরতে পারি কারণ আমরা তো এখনো ভ্যাকসিন পাইনি সুতরাং এই রেস্টোরেশনগুলো আমাদের চেষ্টা 
চেষ্টা করতেই হবে আর সবচেয়ে বড় রেস্টোরেশন কিন্তু সোশ্যাল ইকোনমিক রেস্টোরেশন কারণ আর্থ সামাজিক নিরিখেই কিন্তু আমাকে রিস্টোর করার চেষ্টা করতে হবে কারণ এখানেও কিন্তু মূল জায়গায় রয়েছে মানুষ মানুষ যতদিন না থাকবে ততদিন কিন্তু ভূগোলের ব্যাখ্যাটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে থাকবে সেই জন্য সোশ্যাল ইকোনমিক রেস্টোরেশনে এবার যাই সোশ্যাল ইকোনমিক রেস্টোরেশনে যাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথের দুটো লাইন মনে পড়ছে যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাই দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই আজকের এই যে ডিসকাশন এখানে কি তারই সার্থক প্রতিফলন ঘটছে না একটু দেখে নি সোশ্যাল ইকোনমিক রেস্টোরেশনে কি বলা হয়েছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম যতটা সম্ভব বাড়ি থেকে কাজ করো শিক্ষার যে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ শিক্ষার যে নিরন্তর প্রবহমানতা সেটাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমরা অনলাইন টিচিং লার্নিং প্রসেসের দিকে গেছি আজকের এই কনফারেন্স বা সেমিনার কিন্তু তারই ফসল সেই জন্য সর্বান্তরণে আমরা বলতে পারি করোনা প্যান্ডেমিক এর পরবর্তী যে রেস্টোরেশন প্রসেস আমরা আরম্ভ করেছি সেই রেস্টোরেশন প্রসেসের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছে এই অনলাইন কনফারেন্স তাহলে সেটার প্রাসঙ্গিকতাও আমি প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হলাম এবার পরবর্তী জায়গায় আমি একটু যাচ্ছি পরবর্তী স্লাইডে যেখানে যেহেতু একটা গবেষণামূলক কাজ ছোট খাটো সেকেন্ডারি ডেটার উপরেই বেস করা সেহেতু তার নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চিত রূপে কোনো অবজেকটিভ থাকবে কিছু মেথডোলজি থাকবে এবং কিছু ডেটাবেস থাকবে ডেটাবেসের কথা আমি আগেই বলে দিয়েছি এখানে সেন্সাস থেকে কিছু সেকেন্ডারি ডেটা আমি নিয়েছি যখন আমি কলকাতার এক একশো একচল্লিশটা ওয়ার্ডের লাইভলিহুড প্যাটার্ন ডিসকাস করে তার সাথে স্প্রেড অফ কোভিড নাইনটিন কে রিলেট করার চেষ্টা করেছি এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের যে ডেটা এছাড়া ভারতবর্ষের যে ডেটা এবং গ্লোবের যে ডেটা সেগুলো আমি রেগুলার যে আপডেটস পেয়েছি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ হেলথ এবং ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ফ্রম নবান্ন ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে সেই ডেটাগুলোকেই নেবার চেষ্টা করেছি মেইন অবজেক্টিভ ছিল আবার বলে দিচ্ছি একবার যদিও বললাম আবার দিচ্ছি মেইন অবজেকটিভ ছিল হচ্ছে একটা সম্ভাব্য রিলেশনশিপ বা একটা সম্ভাব্য সম্পর্ক স্থাপন করা দুয়ের মধ্যে সেই দুই কারা এক হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা আর দ্বিতীয় হচ্ছে র্যাপিড স্প্রেড অফ কোভিড নাইনটিন অর্থাৎ কোভিড অতিমারির ক্রমান্বয়িক বিস্তার এটাকে আমি প্রথমে গ্লোবাল দেখিয়েছি তারপর ন্যাশনালি দেখিয়েছি পরে লোকাল স্কেলে দেখিয়েছি কারণ রিজিয়নাল প্ল্যানিং এর অ্যাপ্রোচই হচ্ছে ম্যাক্রো থেকে মাইক্রোতে যাওয়া এবং যেহেতু এটা একটা প্যান্ডেমিক এবং অতি মারি সেহেতু খুব সঙ্গত কারণে গ্লোব দিয়ে আমাকে আরম্ভ করতে হবে পরে লোকাল লেভেলে আমি নামতেই পারি এই ম্যাক্রো থেকে মাইক্রো অ্যাপ্রোচটা কিন্তু এখানে ফলো করা হয়েছে আচ্ছা এবার বলা হচ্ছে যে এখানে কি মেথোডোলজি আমি অ্যাডপ্ট করেছি এখানে মেথোডোলজিটা মূলত একটু বলে রাখছি সংক্ষেপে পরে যখন কলকাতার স্লাইড গুলোতে আমি যাব তখন যখন ডেটা অ্যানালিসিস পার্টটায় আসবো তখন আরো বিস্তারিত ভাবে বলবো এখানে প্রকৃতপক্ষে অ্যাসেট ইন্ডেক্স বেস তারপর सम्पर्क स्थापन कर चेष्टा कर सत्य की जो जगह नीचे रही कॉविड विस्तार बेसि और जो जगह ओपरे रही है से जगह कॉविड विस्तार कम ना कि उल्टोटा ডেটার উপর ভিত্তি করব সর্বশেষ প্রাপ্য ডেটা সেটা হচ্ছে ষোলো তারিখে নবান্ন থেকে যে ডেটাটা বেরিয়েছে সেইটার সাথে আমি রিলেট করে দেখাবার একটা প্রয়াস করব। পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি এই স্লাইডে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু জিনিস প্রথমে একটা গ্লোবের মানচিত্র দেওয়া হয়েছে একটা এন্টায়ার গ্লোব দেখানো হয়েছে সেখানে ডিস্ট্রিবিউশন অফ দা কান্ট্রিজ রাদার সেখানে লাল হালকা লাল এবং গাঢ় লালে দেখানো হয়েছে যেখানে পার্শিয়াল এবং কমপ্লিট ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার লক করা হয়েছে যার কারণে কোভিডের স্প্রেডটা আটকানো যায় খুব ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে পুরো 
গ্লোবি অলমোস্ট লাল হয়ে গেছে তাহলে অতিমারির যে একটা প্রকট এবং প্রবল বিস্তার সেটা মানচিত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে পরবর্তী লেখচিত্রতে দেখানো হয়েছে যে কিভাবে ডাবলড হচ্ছে রেটটা কোভিড অ্যাফেক্টেড এর রেটটা কিভাবে ডাবলড হচ্ছে এখানে ইন্ডিয়া সর্বাগ্রে রয়েছে এবং তুলনা করা হয়েছে কার কার সাথে ইটালি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ফ্রান্স জার্মানি ইউকে স্পেন এবং কানাডার সাথে সবার মধ্যে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইন্ডিয়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একশো তেত্রিশ কোটি দেশ আমাদের ভারতবর্ষ তাই সমগ্র বিশ্বের ক্ষেত্রে যে জিনিস সহজে প্রমাণ করে দিতে পারে অনেকে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা প্রমাণ করা অনেক ক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে যাবে তারপর একটা ক্লিপিং দেওয়া রয়েছে একটা স্ন্যাপশট দেওয়া রয়েছে সেখানে ইমার্জেন্সি ফ্লাইট সার্ভিস ফর দা নন রেসিডেন্সিয়াল ইন্ডিয়ান দেখানো হয়েছে যারা স্ট্র্যান্ডেড হয়েছিল বাইরে তাদেরকে ফ্লাইটে করে আনা হয়েছে এবং পরিষ্কার বলে নেওয়া ভালো এরা কিন্তু যথেষ্ট সচ্ছল পরিবারের সন্তান এবং ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে আনা হয়েছে গরিবদের জন্য এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না এটা বলাই বাহুল্য এবার দি হিন্দু অর্গানাইজেশন থেকে দ্য প্যান্ডেমিক নোটবুক বার করা হয়েছে সেখানে একটা ক্লিপিং দেওয়া হয়েছে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই নোটবুকটায় বলা হয়েছে সারা বিশ্বে যেহেতু মহামারীটা অতি মারির রূপ ধারণ করেছে সেহেতু সারা বিশ্বকে কিছু ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস ফলো করতে হবে তার বাইরে আমরা কেউ যেতে পারবো না এবার আমরা আসছি গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশনে এখানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের ডেটাটা অ্যানালিসিস করা হয়েছে এবং একটা কথা বলে নেওয়া ভালো এই ডেটাটার উপর ভিত্তি করে যখন আমি বিশ্লেষণ করব এখানে আমি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স বা এইচডিআই ভ্যালুর সাথে কানেক্ট করব এই যে ফ্লাকচুয়েশনটা এই যে অ্যাক্টিভ কেস ওঠানামা করছে এখানে আমি কিন্তু অ্যাবসলিউট ফিগারের দিকে তাকাতে বারণ করছি কারণ যে ডেট থেকে স্ক্রিনশটটা নেওয়া হয়েছে সেই ডেটের ফিগারটা ওখানে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাকে তো ট্রেন্ড বুঝতে হবে ট্রেন্ড বুঝবার জন্য কিন্তু আমাকে নিতে হবে হ্যালো 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 শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ এবার এবার যে ট্রেনটা আমাকে পেতে হবে সেই ট্রেনটা আমি গ্রাফের দিকে নজর রাখলেই বুঝতে পারবো এবার গ্রাফের দিকে আমরা নজর রাখবো এবং ট্রেন বা ফ্লাকচুয়েশন অব দ্য অ্যাক্টিভ কেসেস গ্লোবালি দেখব তার আগে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কিন্তু এখানে যে ডেটা গুলো দিয়েছে সেখানে কিন্তু কান্ট্রি গুলোকে ভাগ করা হয়েছে আফ্রি আফ্রিকান রিজিয়ানকে আফ্রো নাম দেওয়া হয়েছে ইস্টার্ন মেডিটেরেনিয়ান রিজিয়ানকে এমরো নাম দেওয়া হয়েছে ইউরোপিয়ান রিজিয়ানকে ইউরো নাম দেওয়া হয়েছে রিজিয়ান অব দ্য আমেরিকা নাম দেওয়া হয়েছে পাহো সাউথ ইস্ট এশিয়ান রিজিয়ানকে নাম দেওয়া হয়েছে সিয়ারো এবং ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক রিজিয়ানকে নাম দেওয়া হয়েছে উইপ্রো ও ডাব্লিউ পি আর ও এবার দেখা দেখে নেওয়া যাক সেখানে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স গুলো কিরকম আমি যেহেতু একটা কলেজ লেভেলে সেমিনারে বলছি সেই জন্য খুব ডিটেলে এইচডিআই এ যাচ্ছি না তবু এইটুকু আমরা সবাই জানি যে গড় আয়ুষ্কাল স্কুলে ছাত্রছাত্রীর গড় নাম নথিভুক্তকরণ এবং সাক্ষরতার হার সাথে মাথা পিছু ক্রয় ক্ষমতা এগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা সাধারণত হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স ক্যালকুলেট করে থাকি যখন পরবর্তীকালে ছোট রিজিয়ানে যাই তখন আমার टार्की इजराएल टीशिया मरक्को माल्टा इजिप्ट स्पेन फ्रांस इटाली ए मोन पड़े एखे ह्यूमैन डेभलपमेंट इंडेक्स मडारेट रेंज हे जिरो पॉइंट फाइव फाइव जिरो थे जिरो पॉइंट सिक्स नाइन नाइन তারপরে আসছে ইউরো রিজিয়ান যেখানে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স কিন্তু ভেরি হাই জিরো পয়েন্ট এইট জিরো জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট নাইন 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 এখানে কারা থাকছে বেলজিয়াম ফিনল্যান্ড জার্মানি হাঙ্গেরি আয়ারল্যান্ড পোল্যান্ড পর্তুগাল এবং রুমানিয়া পাহতে কারা পড়ছে পাহতে পড়ছে পুয়েরতরিকো নেদারল্যান্ড আর্জেন্টিনা বলিভিয়া ব্রাজিল কানাডা কিউবা পানামা এবং জামাইকা এখানে মডারেট হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট স্কোর দ্যাট যেটা রেঞ্জ করছে জিরো পয়েন্ট থেকে জিরো भूटान भारतवर्ष मायानमार नेपाल मालदीप कोरिया श्रीलंका लास्ट उप्रो जेखने मडरेट ह्यूमैन डेभलपमेंट इंडेक्स जिरो पॉइंट सेवन जिरो 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 पॉइंट सेवन नाइन नाइन एखे आसट्रेलिया निजिलैंड जपान सिंगापुर चायना और मंगोलिया एबार्ड ग्राफगुलर दिखे एक तक देखा जा 
ওপরে গ্রাফিক ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ এর গুলোর ক্ষেত্রে কি দেখা গেছে অ্যাক্টিভ কেস কিন্তু ফ্লাকচুয়েট করছে শুধু নয় ট্রেনটা ডাউন ওয়ার্ড হচ্ছে হাই হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স এর সাথে অ্যাক্টিভ কেস আস্তে আস্তে কমছে ইস্টার্ন মেডিটেরেনিয়ানে কি যাচ্ছে অল্প থেকে বেড়ে কমার দিকে আছে ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিকে যেহেতু চায়না ছিল দেখা যাচ্ছে একটা সময় বিশাল পিক রেজড হয়েছে এবং তারপর আস্তে আস্তে আর নেই বললেই চলে কতটা ডেটা পাওয়ার ক্ষেত্রে গাফিলতি কতটা যেটা অথেন্টিক আমরা পাচ্ছি সেই বিষয়ে না হয় নাই গেলাম ডাব্লিউএইচও যে লেখচিত্রটা দিয়েছে সেটার উপরেই কনসেন্ট্রেট করছি এরপর আসছি সাউথ ইস্ট এশিয়া সাউথ ইস্ট এশিয়া যেখানে ভারতবর্ষ আছে দেখা যাচ্ছে কি আস্তে আস্তে আপ शार्पलिंगी उल्टो ব্যাপারটা বা বিপরীত চিত্রটা ধরা পড়ছে এখানে গ্লোবাল সিনারিও দেখিয়েছি সেই রিলেটেড কিছু স্ন্যাপশট দেওয়া হয়েছে এগুলো ডিটেলে আর যাচ্ছি না প্রত্যেকে দেখলেই বুঝতে পারছে যে ক্রিটিক্যাল কেয়ারে পেশেন্ট রয়েছে অ্যাম্বুলেন্সে অ্যাডমিটেড হচ্ছে মেডিকেল ওয়ার্কার্সরা প্রচন্ড ব্যস্ততার সাথে যাতায়াত করছে আইসোলেশন ওয়ার্ডে নার্স দাঁড়িয়ে আছেন ডিফেন্স ওয়ার্কার্সরা প্রচন্ড ব্যস্তভাবে মাইকিং করছেন তারপর মাস স্যানিটাইজেশন প্রোগ্রাম চলছে বিভিন্ন অফিস কাছারি সব স্যানিটাইজ করা হচ্ছে এগুলো দেখলেই বুঝতে পারা যাচ্ছে আবার একটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মানচিত্রে চলে যাই সেখানে কি বলা হচ্ছে নাম্বার অফ ডেথ এখানেও কিন্তু আমরা কানেক্ট করতে পারবো যেহেতু ডিটেলটা আগে বলে নিয়েছি সেহেতু আর আমি ডিটেলে যাচ্ছি না এখানে শুধু আমি লেখচিত্রগুলো দেখছি ইউরোপিয়ান কান্ট্রিস এর ডেথ কিন্তু কমে গেছে ইস্টার্ন মেডিটেরেনিয়ানের ডেথ আস্তে আস্তে কমার দিকে আছে কিছু কমা বাড়া করে যে ট্রেনটা এখন অব্দি দেখা যাচ্ছে সেটাকে এক্সট্রা পোলেট করলে আশা করা যাবে যে ভবিষ্যতে কমবে ইস্টার্ন প্যাসিফিকে কিন্তু ডেথ রেট ওই চায়নার পিক হওয়ার পর আর সেরকম ডেথ রেট নেই আফ্রিকান কান্ট্রিজে কিন্তু ফ্লাকচুয়েটিং ট্রেন আছে এবং কয়েকবার বেশ হাই ডেথ রেট দেখা যাচ্ছে ওদিকে আমেরিকাতে ফ্লাকচুয়েশন এবং ওভারঅল একটা সামান্য নিচের দিকে ট্রেন সুতরাং এক্ষেত্রেও হয়তো হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স এর সাথে আমরা কোন না কোনো ভাবে কানেক্ট করতে পারছি পরবর্তীকালে আরো কিছু কানেক্টেড স্ন্যাপশট দেওয়া হয়েছে যেখানে পিপি পরিহিত মেডিকেল ওয়ার্কাররা परीक्षा कर डिफेंस सार्विस लोक जन रक्तदान कर सामने विशाल लाइन पड़े लोके सोशल डिस्टेंस मे करे जिन समाज तैरी हो डुज एंड डोन्ट से प्रत्येक फलो कर लोक जन के पाठानो कन्फार्मीन माइक्रोनेशियाल डिस्ट्रीब्यूशन दिखे जो नजर रखी देखो एर मध्य कानुआतु नाउरु पालाउ मार्शल आईलैंड अंतर्गत चित्रटार सबुज गोल पॉइंट गुरु दिखे तकाले देखते पा जगह गुते आज अब क्षेत्र क्षेत्र दिखे तकमरोज आईलैंड आढ़ाई 
सैंडविचर मत थे अद्भुत भाव बहिर्विश्व डिसकनेक्शन संजोग अनेक दिन छिन्न से लोक जन से परवर्तीजिकिस्तानिक स्टेट पुअर रिगार्ड टू ह्यूमैन रईट मानव अधिकार कम संभ्रम रही इनफरमेशन क्षेत्र सेंसरशिप रही इंटरनेट एक्सेस बैंडिंग प्रादुर्भव हवा खानिक अस्वाभाविकेक्षी भारतवर्षेक्षित ढुकवार चेष्टा कर समग्र भारतवर्ष जान जल्दे नीचे देखा जा विभिन्न सम्प्रदाय मानुष तर आत्मयन जरा करना मारा गिन्न भाव सत्कार कर चेष्टा कर दृश्य गुलाप्टिटी गोष्ठी अनक्रमत प्रसंगे गोष्ठी अनक्रमत तो एक आशा देखे विदेशी हार्ड इम्यूनिटी तैरी है एक ग्राफटार दिखे तकानो जा ग्राफाओ कि ग्राफ ना बोले स्कीमैटिक डायग्राम शब्द चित्र बलाओ जो पे वार्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशन क्योंकि चित्रता एक बार दिए गोष्ठी अनक्रमत प्रजोज्य प्रजोज्य नई होते देख एक स्वाभाविक एक चित्र जो प्राय चो पड़े ग्रामांचले बस सारी सारी लोक बस जा आशा करते गोष्ठी अनक्रमत द्वारा बसिभाग संख्यक लोकर मध्य एंटीबडी तैरी अनक्रमत शक्ति कॉविड के मोकबिला कर दुस्वे दुराशा हो जाए भारतवर्षर क्षेत्र एबार भारतवर्षे दो मानचित्रे एखे क राजस्थान मध्य प्रदेश रही है लो ह्यूमैन डेभलपमेंट इंडेक्स जिरो पॉइंट सिक्स जिरो पॉइंट सिक्स फोर नाइन जार मध्य वेस्ट बेंगल रही है तरह रही है मडरेट स्कोर जिरो पॉइंट सिक्स फाइव जिरो जिरो पॉइंट सिक्स नाइन नाइन जार मध्य महाराष्ट्र रही है जेटा सकल का सांघातिक चिंतार कारण तरह रही है हाई ह्यूमैन डेभलपमेंट स्कोर जिरो पॉइंट सेभेन थे जिरो पॉइंट सेभेन फोर नाइन और तरह रही है भेरि हाई ह्यूमैन डेभलपमेंट स्कोर अबाव जिरो पॉइंट सेभेन फाइव जिरो जार मध्य सिक्किम मिजोराम गोवा जम्मू और काश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश और पाजाब रही है एबार मानचित्र दिखे तक टोटल केस देखाना होता देखाना हो रिकारि डेथ एबारे जो कानेक्ट करी देखते पा उपस्थित पश्चिम बंगी पर आलोचना करब पश्चिम बंग क्या एक्टिव जगह 
রিচ করেনি কিন্তু মাঝামাঝি থেকেও সাংঘাতিকের দিকে যাত্রা সে শুরু করেছে আর মহারাষ্ট্রের কথা হচ্ছে এখানে টোটাল এবং অ্যাক্টিভ কেস দুটোই বেশি কিন্তু এর কিন্তু হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স অতটা হাইও নয় অতটা লো নয় মডারেট সেহেতু এখানে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য কারণ নিশ্চয়ই দায়ী এবার ডেথ কেসে চলে আসি রিকভারি এবং ডেথ কেস রিকভারি এবং ডেথ কেসের দিকে তাকালে দেখতে পাবো যেখানে অ্যাক্টিভ কেস টোটাল কেস বেশি সেখানে রিকভারি এবং ডেথ কেসও বেশি হচ্ছে বিমারু স্টেটগুলোতে ডেথ কেসের পরিমাণ কম কিন্তু কিউমুলেটিভলি যদি বিমারু স্টেটের ডেথ গুলোকে নিই সেটা কিন্তু অবশ্যই কাছাকাছি মহারাষ্ট্রে চলে যায় সেহেতু আমি ওখানে কিউমুলেটিভ স্কোরটা ক্যালকুলেট করেছি আর এখানে অন্যান্য জায়গাগুলোতে ডেথের ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখানোর চেষ্টা করেছি এখানেও দেখা যাচ্ছে হাই হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স যেখানে সেখানে অবশ্যই রিকভারি রেট হাই রয়েছে এবং অ্যাফেক্টেডই যদি কম হয় রিকভারি অবশ্যই যারা আক্রান্ত হবে তারা আশা করা যায় যদি না খুব বাড়াবাড়ি হয় বা বয়স্ক লোক থাকে তাহলে তারা নিষ্কৃতি পাবে রোগ থেকে সেরকমই একটা তত্ত্ব এখানে উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেইভাবেই ম্যাপগুলো করা হয়েছে ফ্রিকুয়েন্সি দেখানো হয়েছে কটা করে স্টেট পড়ছে তার রেঞ্জগুলো দেখানো হচ্ছে ওই ডিটেলগুলোর মধ্যে আমি আর যাচ্ছি না কিন্তু হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সের সাথে সামহাও এখানেও কানেক্ট করা গেছে মহারাষ্ট্র এবং দুই একটা জায়গাকে বাদ দিলে যেখানে এইচডিআই ढुके जाबंगे अर्थात राज्य वेस्ट बेंगल क्षेत्र इंडिकेटर नहीं डेभलपमेंट इंडेक्स क्योंकुलेट कर पवार्टी इंडेक्स এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি হিউম্যান পভার্টির সাথে কোভিড স্প্রেড কতখানি জড়িত কারণ পরবর্তীকালে যখন আমি কলকাতার বিশ্লেষণে যাব তখন কিন্তু স্লাম পপুলেশনের উপর আমি কনসেন্ট্রেট করব প্রথম দিকে পরবর্তীকালে অবশ্য আমি এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড বেস ডেটার দিকে চলে যাব ওয়েস্ট বেঙ্গলে বা কুড়ি শতাংশ হচ্ছে পভার্টি স্ট্রিকেন পিপল ওয়ান ফিফ পপুলেশনই কিন্তু এখানে পভার্টি স্ট্রিকেন তাই এখানে হিউম্যান পভার্টি ইন্ডেক্স ক্যালকুলেট করাটা খুব জরুরি এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে রিপোর্টটা বেরিয়েছিল রিপোর্টটির নাম ছিল রিপোর্ট অন পভার্টি গ্রোথ অ্যান্ড ইনইকালিটি পরবর্তী মানচিত্রে যাওয়ার আগে আমি একটু পভার্টি স্ট্রিকেন রিজিয়ন্স গুলো বা পভার্টি স্ট্রিকেন ডিস্ট্রিক্ট গুলোকে দেখে নি এখানে রেঞ্জটাকে আমি তিন ভাগে ব্রডলি ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে হাই ডেন্সিটি যেখানে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর টু হাই পভার্টি ইন্ডেক্স উত্তর দিনাজপুর মালদা মুর্শিদাবাদ পুরুলিয়া বাঁকুড়া বীরভূম এবং সাউথ টোয়েন্টি ফোর পরগনাস সেখানে রয়েছে এবং তার পরবর্তীকালে মডারেট ভ্যালুতে যাচ্ছি যেটা রেঞ্জ করছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান নাইন থেকে জিরো পয়েন্ট টু নাইন এর মধ্যে আর তারপরে যাচ্ছি লো হিউম্যান পভার্টি ইন্ডেক্স জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট সেখানে দার্জিলিং নদিয়া হাওড়া হুগলি নর্থ টোয়েন্টি ফোর পরগনাস এবং কলকাতা পড়ছে এখানে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে মডারেট টু হাই রেঞ্জের মধ্যে পড়ছে মালদা মুর্শিদাবাদ বাঁকুড়া আর সাউথ টোয়েন্টি ফোর পরগনাস ডেথের দিক থেকে হাই আছে হচ্ছে কোথায় ডেথ আমরা এবার পূর্বের ম্যাপটাতে চলে যাই আগের ম্যাপটাতে প্রথমে দেখানো হচ্ছে ডেথ এবং রিকভারি তারপরের ম্যাপটাতে I'm sorry, no, slides are not visible. Kindly share the slides so that it's convenient okay, for the participants. I have, okay, I have already shared up to which slide you have seen it. Uh, it was visible till the world map. Oh, the after, that, no, the, slide was, no slide no, was seen after. No, I'm sorry, no. Okay, okay, okay I, I'm seeing. Okay, I'm seeing. না
ঠিক আছে আচ্ছা এবার যেটা আমি বলছি তাহলে এবার হিউম্যান পাওয়ার্টি ইন্ডেক্সের সাথে কানেক্ট করতে গিয়েও আমরা দেখেছি কিন্তু ডেটটা বেশি থাকছে হচ্ছে কলকাতা হাওড়া নর্থ টোয়েন্টি ফোর পরগনাজের দিকে এই দিকে একটা তো আমরা বলতেই পারি যে যেহেতু প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিকের একটা অদ্ভুত ইনফ্লাক্স একটা সময় কলকাতায় এসছে ডিজিজ হু হু করে বেড়ে গেছে এবং নর্থ টোয়েন্টি ফোর পরগনাজের বর্ডার হচ্ছে পোরাস বর্ডার উইমেন্স ট্রাফিকিং চাইল্ড ট্রাফিকিং থেকে আরম্ভ করে রিক্সা পুলার্স মেইড থেকে আরম্ভ করে প্রচুর লোক এই পোরাস বর্ডার দিয়ে আসে নেইবারিং কান্ট্রিজ থেকে সেই জন্য এইসব জায়গায় क्षेत्र देखा गया महानगर हिसाब से प्रचुर करना मृत पेशेंट के धारण कर दुर्भाग्य जनक भावे बहु करना पेशेंट एखे मारा गेखने क्या कानेक्ट करा गया परवर्ती स्लैडे देखे परिजयी श्रमिक देजयी ट्रेन मान स्पेशल श्रमिक स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग लोक के उदबुद्ध कर आशा कर प्रत्येक देखते षोलो तारीखे जो डेटा बेड़िए वेस्ट बेंगले क्षेत्र सम्भवना थे बयस्क तुलन अल्प बयस्क एक कम थे बस बयस्क बसि थे एखे एन अर्थात नम्बर अब सैम्पल वन थाउजेंड टोटी थ्री टावा कोम अरबिडिटी स्टेटास फेटालिटी रेट देखी फेटालिटी रेटे एज ग्रुप कर देखा गया है सिक्सटी वन सेभेंटी फाइव ए मोर दैन सेभेंटी फाइव ए ग्रुपे सब चे बी फेटालिटी रेट ए मेल फिमेल डिस्ट्रीब्यूशन अद्भुत भावे देखी टू पॉइंट एट एट पार्सेंट फर दा मेल ए टू पॉइंट सेवन टू पार्सेंट फर दा फिमेल एखे फिमेल कम एक फेटालिटर शिकार नवान्व डेटा देखी पश्चिम बंगे रेसपेक्टे परवर्ती एज ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग दोम अरबिडिटी एंड द नम्बर अब पीपल गेटिंग एफेक्टेड डेटा देव हो डिसीज जत जन मारा गया डेटाटा एखे मूलत तुले धरा होने कोम अरबिडिटर कारणगुल हिसाब से हाइपर टेंशन डायबिटिस कार्डिया डिजिज क्रनिक किडनी डिजिज अबसट्रक्टिव पालमोनारि डिजिज क्रनिक अबसट्रक्टिव पालमोनारि डिजिज मैलिगनेंसि आदार डायलिसिस एंड आदार डिजिजेस के नवा होने मेल फिमेल शेयर देखी मोरल प्रासंगिक कारण कारो भलो ना मृत संख्यार दिक्कत महिला अति सामान्य हम पिछले आच्छा आशा कर सबाई पिछले जब डेटार दिक्कत सबाई आरोग्य लाभ करब ए चले आस डायरेक्टली कलकाय पोस्ट आउटब्रेक क्लिपिंग अफ कोड नाइनटीन इन मेगा सीटी कलकता देखान हे भाव विभिन्न डिस्ट्रिक्ट परिजयी श्रमिकरा कलकाय भाव कलकाय मास्क सानिटाइजेशन प्रोग्राम चलते कि भाव रोडे लकडाउन चलते कि भाव रास्ता दिए लोक जन बा प्रथम 
একটু স্কেলের প্রবলেম থাকার কারণে আমি ডিজিটাইজ করেছি এখানে 1.2 কত এটা কিন্তু দেওয়া হয়নি কারণ সেই ডেটা পাওয়া যায়নি শুধু এখানে স্পেশালি কনসেন্ট্রেটেড ডট গুলোর ডিসপোজিশন দেখানো হয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি উত্তর কলকাতা মধ্য কলকাতা পশ্চিম ও মধ্য কলকাতা এবং দক্ষিণ কলকাতা সহ দক্ষিণ পূর্বাংশ কলকাতার কোভিডে ভীষণ ভাবে আক্রান্ত এখানে স্লাম কন্ডিশনটা দেখানোর চেষ্টা করছি এইবার আস্তে আস্তে আমি লাইভলিহুডে মাইক্রো রিজিয়নাল অ্যানালিসিসে যাব স্লামের কন্ডিশন আপনারা দেখুন কি রকম কমন ইয়ার্ড শেয়ার করছে কি রকম আনহেলদি লাইফস্টাইল তাদের রেইনি সিজন আরম্ভ হতে না হতেই কি রকম রকম অদ্ভুত একটা স্ট্যাগনেশন অফ ওয়াটার হয়েছে এটা ক্যানেল লাইক ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেছে রাস্তার মাঝখান দিয়ে এতে তো ম্যালেরিয়া ফাইলেরিয়া ডেঙ্গু ভেক্টর বন ডিজিজ হবেই করোনার ক্ষেত্রেও কিন্তু এই যে লাইভলিহুড মেইনটেনেন্স যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা এটা কি আদৌ সম্ভব হবে এই সমস্ত জায়গায় এবং আমি যখন গবেষণার সময় বিভিন্ন স্লাম সার্ভে করেছিলাম আমি লিটারেলি দেখেছিলাম একটা রান দুটো তিনটে রান্নাঘরকে মেলালে যেরকম ঘর হয় সেরকম ঘরে আট জন থাকছে আমি যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনারা ঘুমান কিভাবে অবলীলায় আমাকে বলেছিল আমরা খাটের ওপর কিছু সংখ্যক ঘুমাই খাটের নিচে কিছু সংখ্যক ঘুমাই এটা কিন্তু হাসির কথা নয় এটা কিন্তু ধ্রুব সত্য এবং আমি নিজে ডেটা অ্যানালিসিস এর সময় এটা কিন্তু পিএইচডি থিসিস এ লিখেছিলাম এবার দেখা যাক এর কিরম ইম্প্যাক্ট পড়বে আচ্ছা এই কলকাতার লাইভলিহুড প্যাটার্ন বক্তব্য রাখার আগে এই বিষয়ে এই যে স্লাম ডুয়েলার্স রেল লাইনের ধারে যেরকম ভাবে পেভমেন্ট ডুয়েলার্স থাকে রেল লাইনের ধারে যেভাবে স্লাম কলোনি তার চিত্র দেওয়া হয়েছে কনজেস্টেড স্লাম হাউজিং এর চিত্র দেওয়া হয়েছে স্লাম রুফ টপস গুলো চিত্র দেওয়া হয়েছে এখানে স্লাম ইন্টেন্সিটি দেখানো হয়েছে অদ্ভুত ভাবে দেখা যাচ্ছে আগের চিত্রের সাথে মিলে যাচ্ছে উত্তর কলকাতা মধ্য কলকাতা পশ্চিমাংশ দক্ষিণ পূর্বাংশ স্লাম ইন্টেন্সিটি বা নাম্বার অফ স্লাম পার স্কোয়ার কিলোমিটার অত্যন্ত বেশি পরবর্তীকালে পপুলেশন ডেন্সিটি অফ দ্য স্লাম ডুয়েলার্স ইন কেএমসি দেখানো হয়েছে সেখানেও একই রকম চিত্র আমরা পাচ্ছি এরপর দেখা যাচ্ছে যে হাউস হোল্ড গার্বেজ কিভাবে স্লাম ডুয়েলাররা রেগুলারলি তাদের বাড়ির সাথে লাগোয়া ক্যানেলে ডিসপোজ করছে রাস্তায় বাচ্চাকে স্নান করাচ্ছে এবং মুসলিম ইসলামের চিত্র দেওয়া হয়েছে এখানে স্লাম পপুলেশন ডেন্সিটির দিক থেকে মধ্য কলকাতা উত্তর কলকাতা দক্ষিণ পূর্বাংশ পশ্চিমাংশ মেটিয়া ব্রুজের দিকটা প্রচন্ড রকমের কিন্তু আক্রান্ত এবার পাচ্ছি হচ্ছে লোকেশন অফ প্রাইভেট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট হসপিটাল টোটাল একশো আঠেরোটা হসপিটালের ডেটা নবান্ন আমাদের প্রোভাইড করেছিল এখানে প্রাইভেট হসপিটাল এবং গভর্নমেন্ট হসপিটাল গুলোকে দুটো বিভিন্ন কালারে দেখানো হয়েছে গভর্নমেন্ট হসপিটালকে লাল রঙে দেখানো হয়েছে প্রাইভেট হসপিটালকে পার্পেলে দেখানো হয়েছে অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি গভর্নমেন্ট হসপিটাল মাত্র ষোলোটা ওদিকে প্রাইভেট হসপিটাল একশো দু আপনারা প্রত্যেকে পড়তে পারছেন আমি শুধু নাম্বার অফ আই মনে কি হয় আপনাদের সরি পশ্চিমবঙ্গ বলতে আমার ভুল হলো মানে এটা কলকাতা রিলেটেড ডেটা কলকাতার প্রেক্ষিতে তাও কলকাতার প্রেক্ষিতে পাঁচশো একাত্তর এবং একশো আটান্ন যে রেটে করোনা বাড়ছে আপনাদের কি মনে হয় সেটা খুব বেশি সংখ্যক কিছু ভেন্টিলেটার এবং আইসোলেশন বেড কলকাতা রয়েছে আমার তো মনে হয় না পরবর্তীতে আসি এবার যেটা হচ্ছে একটু গাণিতিক বিশ্লেষণে যাব এবার প্রথমে হাউজিং কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ক্যালকুলেশনের দিকে যাচ্ছি সেই ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে কলকাতার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ডেটা নেওয়া হয়েছে আটটা প্যারামিটার নেওয়া হয়েছে প্যারামিটার ওয়ান লিভেবল রুম প্যারামিটার complete shelter but no separate compartment parameter 3 one room only parameter 4 two rooms in a house প্যারামিটার 
তার উপর বেস করে আমি ম্যাপে ডিস্ট্রিবিউশন দেখিয়েছি প্রসেসটা আরেকবার বলে দিই প্রথমে পার্সেন্টেজ করা হয়েছে ডেটাকে নরমালাইজ করা হয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল মাইনাস মিনিমাম ডিভাইডেড বাই ম্যাক্সিমাম মাইনাস মিনিমাম সেই যে নরমালাইজ ডেটা সেগুলোকে কিউমুলেটিভ করা হয়েছে কিউমুলেটিভ নরমালাইজ স্কোরের বেসে আমি জেড স্কোর করেছি এক্স মাইনাস এক্স বার বাই সিগমা দিয়ে তাতে আমি বিলো অ্যাভারেজ এবং অ্যাবাব অ্যাভারেজ রিজিয়ানকে দেখিয়েছি যে লাইভলিহুড ইন্ডেক্সটা থ্রু কোয়ালিটি অফ হাউজিং বেরোচ্ছে তাতে অ্যাবাব যে জায়গাগুলো রয়েছে সেগুলোকে সবুজ দিয়ে দেখানো হয়েছে যেগুলো নিচে রয়েছে সেগুলোকে লাল দিয়ে দেখানো রয়েছে আচ্ছা পরবর্তীতে নেওয়া হয়েছে অ্যামিনিটি ইন্ডেক্স সেখানে প্যারামিটার গুলো কি ট্যাপ ওয়াটার ফ্রম ট্রিটেড সোর্স ড্রিঙ্কিং ওয়াটার উইদ ইন দ্য প্রেমিসেস ইলেকট্রিসিটি অ্যাভেলেবেল পাবলিক ল্যাটরিনস পার্সোনালাইজ বাদিং ফেসিলিটিস কিচেন ফেসিলিটিস অ্যাক্সেস টু ব্যাংকিং সার্ভিসেস এই প্যারামিটার গুলোকে নেওয়া হয়েছে এই প্যারামিটার গুলো রেসপেক্টেও আমি ক্যালকুলেট করেছি নর্মালাইজ করেছি কিউমুলেটিভ নর্মালাইজ স্কোর নিয়েছি এবং জেড স্কোর নিয়েছি তার উপর বেস করে আমি অ্যাবাভ অ্যাভারেজ এবং বিলো এভারেজ রিজেনালাইজেশন বা লোকাল পকেটস মার্ক করেছি সবুজ দিয়ে মার্ক করেছি অ্যাবাভ অ্যাভারেজ मोबाइल बल मोटरसाइकेल एंड स्कूटर लैंडलैन कार एंड इक्ट उल बेसिक फैसिलिटीज एंड एडिशनल फैसिलिटीज तरह बेस कर एक ही भाव मानचित्रायन एक ही भाव विभिन्न रंग सहायत बिलो एवारेज और अबाव एवारेज रिजियन के नवा एर पर प्रत्येक एसेट इंडेक्स बेसिक अमेनिटी इंडेक्स ए যেটাকে হাউজিং কোয়ালিটি ইন্ডেক্স বলছি তিনটের ওপরেই থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট ওয়েটেজ দেওয়া হয়েছে কারণ প্রত্যেকটা জিনিসই ওভারঅল লাইভলিহুড ক্যালকুলেশনের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট করে ওয়েটেজ দিয়ে কিউমুলেটিভ ওয়েটেড স্কোর নিয়ে তার জেড স্কোর করেছি তার জেড স্কোর করে ফাইনাল রেজাল্ট এখানে এসছে বিলো অ্যাভারেজ এবং অ্যাবাব অ্যাভারেজ রিজিয়ানগুলোকে আমরা দেখিয়েছি এইবার আমি নবান্ন থেকে পাবলিশ ষোলো তারিখে ডেটার সাথে একটু মিলিয়ে নিচ্ছি লাল হয়ে যেগুলো আছে সেগুলোর দিকে একটু তাকান ওয়ার্ড নাম্বার ওয়ান কাশিপুর ওয়ার্ড নাম্বার টু সি থ্রি সাত পুকুর এবং ওয়ার্ড নাম্বার ছয় চিৎপুর কাশিপুর ওয়ার্ড নাম্বার পাঁচ টালা বেলগাছিয়া ওয়ার্ড নাম্বার তিন দত্ত বাগান ওয়ার্ড নাম্বার তেরো উল্টোডাঙ্গা ওয়ার্ড নাম্বার একশো আটত্রিশ মেটিয়া বুরুজ ওয়ার্ড নাম্বার একশো পঁচিশ পশ্চিম বরিশা ঠাকুর পুকুর একশো আট ভিআইপি নগর জাগরণী কলোনি একশো নয় হালতু কালিকাপুর একশো তেত্রিশ গার্ডেন রিচ একশো চৌত্রিশ বটতলা একশো পঁয়ত্রিশ বিচালীঘাট মুদিয়ালি টোটাল যে জোনেশন করা হয়েছে নবান্ন থেকে অ্যাফেক্টেড এবং বাফার এরিয়াস কে ক্যালকুলেট করা হয়েছে নাম্বার অফ অ্যাফেক্টেড এন্ড বাফার এরিয়াস এই যেগুলো বললাম যেগুলো লাল হয়ে আছে তার কিউমুলেটিভ রেজাল্ট হচ্ছে এইটটি নাইন প্রায় নব্বইটার কাছাকাছি এই কটা এরিয়ার মধ্যে কিন্তু অ্যাফেক্টেড এবং বাফার এরিয়া রয়েছে যার মধ্যে প্রচুর সংখ্যক করোনা পেশেন্ট রয়েছে এবং মারাও গেছে কিছু ক্ষেত্রে এবার একটু সবুজের দিকে তাকাই সবুজের দিকে কারা রয়েছে ওয়ার্ড নাম্বার সিক্সটি এইট যার মধ্যে গঞ্জ রয়েছে একশো সাত তিলজলা রয়েছে একশো এগারো গড়িয়া ব্রহ্মপুর রয়েছে একশো বাইশ বেহালা হরিদেবপুর রয়েছে সাতাশি মুদিয়ালি লেক মার্কেট রয়েছে চুরানব্বই টালিগঞ্জ গলফ ক্লাব রয়েছে একশো তিরিশ পশ্চিম বেহালা রয়েছে সাত একুশ এবং নয়ে রয়েছে হচ্ছে শ্যামপুকুর রিজিয়ান ছাব্বিশে রয়েছে হেদুয়া পার্ক আটে রয়েছে শোভাবাজার বাগবাজার এবং দশে রয়েছে হাতি বাগান ওইখানের ফলটা কত বলেছিলাম যেন উননব্বই আর এখানে যোগ ফলটা হচ্ছে মাত্র কুড়ি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এত কষ্ট করে গাণিতিক ভাবে যা প্রমাণ করলাম সামান্যতম রিলেশন পাওয়া গেল যে জায়গাগুলো লাল হয়ে রয়েছে সেখানে কন্টেনমেন্ট জোনের পরিমাণ বেশি অ্যাফেক্টেড এর পরিমাণ বেশি এবং যে জায়গাগুলো সবুজ হয়ে রয়েছে তুলনামূলক ভাবে সেখানে অনেকটাই কম আমি জানি না গাণিতিক ভাবে এবার ফল মিলল দেখে ভবিষ্যতেও মিলবে তো অ্যাজ অন টু ডে যা পেয়েছি তার ভিত্তিতেই কিন্তু আমি ডেটা অ্যানালিসিস করেছি এবার চলে যাচ্ছি কনক্লুডিং অবজারভেশনে আমি স্লাইড থেকে একেবারে বেরিয়ে আমি এক্সেলটা একটু আপনাদের দেখাবো যাতে বোঝা যায় যে রিগোরাসলি ডেটাটা ক্যালকুলেট করে আমি ইনফারেন্স ড্র করেছি খুব তাড়াতাড়ি আমি ডেটাটা দেখি रोगर जो मेन्टाल ट्रमाटा हलो मेडिकल हिमानिटीटा से दावी कर चिकित्सा संक्रांत चिकित्सा विज्ञानगत मानविकता तक प्रोभाइड करते पे तो पारिनी एबार एक देखा जा मेडिकल हिमानिटी কি বলা হচ্ছে বায়োএথিক্স এবং মেডিকেল এথিক্স 
ethics er dutu ongsho royeche bioethics e royeche concept of zoonotics bola hoyeche je biota ebong biosphere er je organisms gulo royeche tader proti judicious attempt nite hobe amader ke jokhon tader ke amra exploit korbo ebong odhikangsho khetre dekha jacche amra pangolin meteo khe nichi kichu kichu prithibir lok seta kintu kokhono thik noy tai tader je disease gulo chilo sei zoo animal der disease gulo amader modhe intrude korche eta ke concept of zoonotics bola hoy ei je निपा भाइर तरह हम स्वईन फ्लू थे करोना भाइर मेडिकल एथिक्स नर्मस रीतिनीति आईडिया नव्यतम धारणा एडुकेशन शिक्षा इमोशन आवेग फिलिंग अनुभूति पोस्टमडार्न पलिटिकल जियोग्राफर जर मूल कार्बान स्पेस थार्ड स्पेस कन्टेस्टेड स्पेस लिफ्ट स्पेस सोशल डिस्टेंस ना फिजिकल डिस्टेंस सोशल जुअल स्पेस कथा बोलेंपर्खी मदार टेरसार छवि मदार टेरसा मध्य सारा पृथ्वी के स्थान देवर कथा भावत मदार टेरसा मारा जाए मिशनारिजारिक सहानुभूतिशील होते सबकि मानविकता मानवत्मार उद्बोधन जागरण सहानुभूति दरकार रोग सर्वप्रथम एक भात थाला तुले दिए तुम्हें भात खाओ मेटी भात थाल भात थाला तुले मत एक हम लोक आज प्रत्येक के सेवा जत्न ना करते तो एकजुन दायित्व निते ही सेटाई की कम हम कि मैनिफेस्टेड समग्र बंगदेश महामारी छे पड़े प्लेगे तक निवेदित समस्त किसेक्षा कर दो हाथ रोगी सेवा कर स्वामी विवेकानंद निवेदित दीर्घ नश बचर जो बांगला मोड़े बेचे छो तुम तुम्हारे सेवार माध्यम तक नतून कर बाँचते शेखाले कि आदर्श उद्बुद्ध होते आदर्श तो ही एरा जर कथा बोलना तत्येके प्रणम्य 
প্রত্যেকে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় তাদের মতো জায়গায় আমরা না পৌঁছতেই পারি কিন্তু একটা মানুষ তো একটা মানুষের দায়িত্ব নিতেই পারি আর একটু সহানুভূতিশীল তো আমরা হতেই পারি পারি নাকি এবার সর্বশেষে চলে যাব আমি উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্ড একটা কথা দিয়ে আরম্ভ করব আর ডিপ ডিস্ট্রেস হ্যাজ হিউম্যানাইজ মাই আমাদেরকে মানুষ করে তোলে সেলফিস জয়েন্ট অস্কার ওয়াইল্ডে আমরা দেখেছি দানব কিভাবে মানব হয়ে উঠেছিল আজকে এই দুর্দশার দিনে মানুষের গভীর দুঃখ কি আমাদের আরেকটু মানবিক করতে পারে না নগরলক্ষ্মী কবিতায় আসি রবীন্দ্রনাথের যেখানে কবিতা আরম্ভ হচ্ছে দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তি পুরে যাবে জাগিয়া উঠিল হাহারাবে বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে সুধালেন জনে জনে ক্ষুদিতের অন্নদান সেবা তোমরা লইবে বলো কে বা এরপর বুদ্ধ সকল ধনার্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করছে সারা নগরীকে অন্ন বিতাবার দায়িত্ব তোমরা কে নেবে কে উত্তর দিচ্ছে না শেষে কে উত্তর দিল উত্তর দিল ভিক্ষুনির অধম সুপ্রিয়া এক ভিখারিনী কিছু কথা বললো রবীন্দ্রনাথের সেই কথাগুলো স্মরণ করি আমার ভান্ডার আছে ভরে তোমার সবাকার ঘরে ঘরে তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে ভিক্ষান্নে বাঁচাবো বসুধা মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুদা তাই আমার ভান্ডার আছে ভরে তোমার সবাকার ঘরে ঘরে আমরা একটু কন্ট্রিবিউট করলে যাদের ঘরের প্রদীপ গুলো নিমে গেছে তাদের ঘরের প্রদীপ গুলো কি আবার জ্বলবে না নিশ্চয়ই জ্বলবে কে না দান করেননি বড় বড় সিনেমা আর্টিস্ট থেকে আরম্ভ করে মাল্টি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের প্রোপ্রাইটাররা সবাই দান ধ্যান করেছে আমরাও আমাদের সাধ্য মতো সামান্য করি মানবিকতা নিয়ে একটু এগিয়ে আসি তবেই তো আমরা আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবো সবচেয়ে শেষে আসছি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মানুষ বড় কাঁচছে কাব্য সংকলন থেকে দাঁড়াও বলে একটি কবিতা সেটা দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব শেষ করে আমি একটু পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন থেকে বেরিয়ে আমি এক্সেল এর শিটটা দেখাবো যেটাতে ডেটা ক্যালকুলেশনটা আছে মানুষ বড় কাঁচছেতে দাঁড়াও কবিতা ছিল সেখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন মানুষ বড় কাঁদছে তুমি আজ মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও মানুষই ফাঁদ পাচ্ছে তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও মানুষ আজ বড় একলা তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও আজ সকাল থেকে তোমাকে তোমার মতো মনে পড়ছে সন্ধ্যাবেলায় মনে পড়ছে রাতের বেলা মনে পড়ছে মানুষ বড় একলা তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও এসে দাঁড়াও ভেসে দাঁড়াও এবং খানিক ভালো বেশে দাঁড়াও মানুষ বড় কাঁচছে তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও মানুষ আজ বড় একলা তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও এর থেকে বেশি মনে হয় আমাদের বলার আর কিছুই থাকতে পারে না এই প্রেক্ষিতে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি নমস্কার আমি পাওয়ার পয়েন্ট পাওয়ার পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে এসে আমি একটু এক্সেল শিটটা দেখাচ্ছি আশা করি সবাই শুনতে পেয়েছেন আচ্ছা ঠিক আছে এক্সেল শিটটা কি দেখা যাচ্ছে না স্যার পাওয়ার পয়েন্টে এখনো রয়েছে এক্সেল শিটটা দেখা যায়নি তাই তো ঠিক আছে আমি এক্সেল শিট দেখানোর চেষ্টা করছি আচ্ছা এক্সেল শিটটা আমি দেখাচ্ছি এবার দেখাচ্ছি এক্সেল শিটটা এক্সেল শিটটা জাস্ট আমি একটু দেখিয়ে বেরিয়ে যাব কারণ গাণিতিক বিষয়গুলো আমি ব্যাখ্যা করেছি আশা করি দেখা যাচ্ছে আশা করি এক্সেল শিট দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে কি আসেনি এখনো দেখা যাচ্ছে তো ঠিক আছে चेस्टा कर ममिता पाल कर respected sir do you think this epidemic is working as the positive checks by superior nature 
to reduce the exponential population population growth as well as to remove the population load on the earth as introduced by robert malthus in 1798 হ্যাঁ খুব সুন্দর প্রশ্ন ম্যালথাসের পজিটিভ এবং প্রিভেন্টিভ চেক যেটাকে আমরা পরবর্তীকালে ভুলতেই বসেছিলাম কাল মার্কস থেকে আরম্ভ করে অমর্ত সেন রাড্রেজ তার পরবর্তী অনেক থিওরি দিয়েছেন কিন্তু এখন তো সত্যি দেখা যাচ্ছে যে একটা চেক আসছে নেচারের তরফ থেকে সেই এনভায়রনমেন্টাল ডিটারমিনিজম যেটা এলেন চার্চিল সেম্পল এলফর্ট হান্টিংটনের হাত ধরে আমরা পড়েছিলাম সেটারই একটা রিফ্লেকশন ঘটেছে তবে আমি কখনোই বলতে পারি না পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটেছে পজিটিভ বা প্রিভেন্টিভ চেকের क्षेत्रे अवश्य छाय सन्देह अवकाश नहीं आदो ओर फर्माली चेक बला जाए कि ना ना कि जुनाटिक्स रिलेशन आई नर्माल लके सार्पास নিউ অর নভেল লকে জন্ম দিচ্ছে তার দ্বারা আমরা এনলাইটেন হব ভবিষ্যতে আদৌ সেরকম হবে কিনা সেই বিষয়ে কিন্তু আমি শেষ কথা বলতে পারি না তবু যেহেতু প্রসঙ্গটা আসলো ম্যালথাস আসলো সেহেতু কিছুটা আমার তো মনে হচ্ছে তার একটা হালকা ছায়া নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে এইটুকুই আমি বলতে পারি শোনা গেছে হ্যালো স্যার শোনা গেছে শোনা গেছে আচ্ছা পরে পরে প্রশ্ন আর কি বলতে হয়েছে ट्रेंड পপুলেশন যেখানে রয়েছে অন্য কান্ট্রি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি গুলো যেখানে চেক করতে পেরেছে ডিজিজটাকে যত তাড়াতাড়ি যত সঠিক ভাবে যত উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে সেই চেষ্টা করা হলেও সম্ভব भारतवर्षे विपुल जनसंख्या लागाम छाड़ा जनसंख्यार कारण जेटा उठते पे आज अब उठते भविष्य पार्ब क्या भविष्य माइक्रो রিজিয়নে যাব তখন কিন্তু গ্লোবাল ইন্ডিকেটরস গুলো ডিফাঙ্কট হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমাকে ব্যবহার করতে হবে কি তখন আমাকে ব্যবহার করতে হবে প্রক্সি ইন্ডিকেটর সেই জন্য হিউম্যান পভার্টি ইনডেক্সের বেসিসে আমি রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছি এবং যেগুলো দরিদ্রতম ডিসি সেগুলোতে কিন্তু অ্যাকটিভ কেসের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে বেশি অ্যাফেক্টেড এর পরিমাণও বেশি কিন্তু কলকাতা উত্তর চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলির সাথে কিন্তু তুলনাটা আসলো না সেহেতু সেটাকে ব্যতিক্রম হিসাবে রেখে তার উপযুক্ত তথ্যাবলী দিয়ে সেই ব্যতিক্রমটাকেও আমি এস্টাবলিশ করেছি আশা করি বোঝা গেছে হিউম্যান পাওয়ার্টি ইন্ডেক্স এর সাথে কিভাবে আমি মাতৃভূতকে অ্যাফেক্টেড করে করোনা আউটব্রেক স্প্রেড এর সাথে সেটাকে মিলিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা করেছি আশা করি বোঝা গেছে এইখানেই স্যার একটা প্রশ্ন রয়েছে আচ্ছা স্যার পাওয়ার্টি ইন্ডেক্স এর प्रथम प्रश्न 
একটা না আমি বারবার তুলনামূলক কথাটা বলছি এবং স্পেশিয়াল ওভারলে থেকে দেখানো যাচ্ছে যতটুকু কানেক্ট করা যায় সাধারণত আমরা মনে করি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট যত হাইয়ের দিকে যাবে পাবার্টি যত কমবে তত কোভিড এর উপরে বাড়বে তাই নয় কি ঠিক স্যার পাবার্টি प्रयास कर प्रथम माझे शेषे आशा कर प्रश्न उत्तर पे असंख्य धन्यवाद श्रीमती फैकल्टी डिपार्टमेंट अफ जियोग्राफी सुधी रंजन लाहिरी महाविद्यालय के माइक्रो ट्रांसफार कर लोलिफि जी धारणा करते प्रथमेरफ थे माननीय उपाचार्य श्री शंकर कुमार घोष कल्याणी विश्वविद्यालय प्रेसिडेंट सुधीर रंजन राहिनी महाविद्यालय गवर्निंग बडी श्री सुनील कुमार विश्वास अध्यक्ष स्वपन कुमार दे नवद्वीप विद्यासागर कलेज सोमनाथ बंदोपाध्याय टीचर इन चार्ज सुधीर रंजन महाविद्यालय सुधीर रंजन राहिली महाविद्यालय ये प्रत्येक के तरफ थे प्रणाम एखने उपस्थित जे समस्त सुधी सहकर्मी वृंद रही संगे जे समस्त प्रिय छात्र छात्री रही तेज सकल के तरफ थे अनेक अनेक शुभे अभिनंदन जानिए शुरू कर विषय वस्तु तो एक सबा एक क्यों का देखते पासीना तुम्हें एक पावर पॉइंट देखे देखे बोली एक बुझते बुझते सुविधा आलोचना चक्र कोड नाइन तरह की प्रतिफलन कर हंड्रेड इन 
তো বলা যেতে পারে এমন একটা ঘটনা ঘটে চলেছে সারা পৃথিবী জুড়ে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এর আগের প্যান্ডেমিকটা যারা দেখেছিলেন সেই প্রত্যক্ষ দর্শীরা আর কেউ নেই আমাদের মধ্যে কাজেই একদম যাকে বলে ফার্স্ট হ্যান্ড প্যান্ডেমিক ইনফরমেশন আমাদের কাছে নেই পুরো প্যান্ডেমিক ইনফরমেশনটাই আমরা আগে যেটা ঘটে গেছে তার থেকে আমাদের কাছে যে লিপিবদ্ধ যে সমস্ত ডকুমেন্টস বা ডকুমেন্টেশনস আছে সেগুলোর থেকে নিয়ে আমরা চলছি আর তার সঙ্গে আমরা সমানে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যে আমরা কি করতে পারি কি করা উচিত নানান মডেলস নানান প্রচেষ্টা জুড়ে আমরা খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা করছি যে কি করব কি করলে ভালো হয় এর আগে আমার বক্তারা যারা ছিলেন তারা বিভিন্ন বিষয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন অয়ন খুব সুন্দর করে বলছিল যে কিরকম মানুষের জীবন জীবিকার ওপর বা টোটাল লাইভলিহুড প্যাটার্নের উপর কি ইম্প্যাক্ট হচ্ছে এবং এবং আরেকটা জিনিস এখানে বলি সেটা হলো যে এই পুরো এর আগেও আলোচনা হয়েছে সেখানে আমরা সেখানে আমরা দেখেছি যে পুরো পৃথিবী জুড়ে যে ঘটনাগুলো ঘটছিল তার একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা হলো বা মহিলাদের ওপর কি প্রভাব এই সব কিছু আলোচনা যে চলছে সেই আলোচনার মধ্যে আমার মনে হলো যে বা সারা পৃথিবীতে এই আলোচনাটাও চলছে যে অসংগঠিত ক্ষেত্র বা ইনফরমাল সেক্টর এর ওপর ঠিক কি প্রভাব পড়তে চলেছে এখন আমরা সবাই জানি আমরা বারবার করেই বলছি যে এই এই অভূতপূর্ব ঘটনাটা আমাদেরকে এমন একটা পরিস্থিতিতে বা এমন একটা জায়গায় নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছে যেখানে আমরা সবাই জীবন আর জীবিকার মধ্যে দাঁড়িয়েছি লড়াইটা এখন বেঁচে থাকার সঙ্গে আমাদের জীবিকার আমরা জীবন আর জীবিকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি বলে যখন চিকিৎসক বা গবেষকরা একদিকে বলছেন ঘরের মধ্যে থাকুন তখন অর্থনীতিবিদরা বলছেন তাহলে কি হবে কাজে আমরা এটাতেও দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি যে আলটিমেটলি যদি ইফ ইট ইস টু কম্ব্যাট ডেথ দেন আর বি গোয়িং টু কম্ব্যাট ডেথ অর নট আমরা যদি সত্যি মানুষের মৃত্যুকে রুখতে যাই কোভিড নাইনটিন এর মধ্যে তাহলে এই মৃত্যুটাকে আমরা কি রুখতে সত্যি চলেছি এখন এই সত্যি চলেছে কি চলেনি এটার এটার এই বিরাট প্রশ্নটার মধ্যে দিয়ে যে জায়গাটাকে আমাদের খুব ভালো করে এখন দেখতে হবে সেই সেই জায়গাটা অবশ্যই আমাদের অসংগঠিত কর্মক্ষেত্র বা অসংগঠিত উৎপাদন ক্ষেত্র ইনফরমাল অর সো কল্ড আনঅর্গানাইজড সেক্টর ইন ইন্ডিয়া আমি ভারতের কথা তুলে ধরছি কিন্তু আমরা এটা ভাবতেই পারি যে ভারতবর্ষের এই ইনফরমালিটি অফ ওয়ার্কার্স এটা একটা গ্লোবাল ট্রেন্ড বা গ্লোবাল 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 ট্রেন্ড পার্টিকুলারলি সাউথ এশিয়ান গ্লোবাল ট্রেন্ডকে রিফ্লেক্ট করে কাজে ভারতের আলোচনা থেকে আমরা ধারণা করে নিতে পারি যে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো যাদের ডেমোগ্রাফিক সোশ্যাল ইকোনমিক কন্ডিশন এর সাথে আমাদের অনেকটা মিল আছে তারাও কিন্তু ঠিক একই ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করছে বা তারা কিন্তু ঠিক একই ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আচ্ছা আমার কথা নিশ্চয়ই শোনা যাচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে দেখছি এবার আশা করি দেখা যাবে আমার মনে হয় এবার দেখা যাচ্ছে তাই না আমরা এর পরবর্তী যে আমরা যে জায়গাটাই শুরু করেছিলাম সেটা হলো যে আমরা 
যেটা বলছিলাম যে আমরা অভূতপূর্ব এমন একটা পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে আমাদের জীবন আর জীবিকার সংঘাত চলছে আমাদের বেঁচে থাকার সঙ্গে আমাদের কিভাবে বেঁচে থাকবো তার একটা অদ্ভুত দ্বন্দ্ব আমাদের সামনে চলে এসছে এখন আমরা যদি দেখি আমরা যখন দেখলাম যে এই এই ঘটনাটা ঘটতে শুরু করলো এবং ইমিডিয়েটলি মেজর হিসাবে আমাদের বলা হলো যে আমরা সবাই গৃহবন্দী হয়ে যাব এবং উই ওয়েন্ট ফর লকডাউন নট ওনলি ইন ইন্ডিয়া বাট অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ সেই মুহূর্তে আমাদের হাতে একটাই অস্ত্র ছিল যে ঘরে বন্দী হয়ে যাওয়া ন্যাচারালি আমরা যখন ঘরে বন্দী হয়ে গেলাম তখন আমাদের এই বন্দি দশায় একটা বড় প্রশ্ন ইমিডিয়েটলি উঠে আসলো যে আমাদের একদম আয় পরি আয় কাঠামোর সবচেয়ে নিচের স্তরে যারা রয়েছেন সেই নিচের স্তরের মানুষগুলো যাদের জীবন এবং জীবিকা বন্ধ হয়ে গেল তারা কি করবেন অতএব আমরা দেখলাম যে সেখানে একটা বড় সাহায্য এক ধরনের স্টেট সাপোর্ট চলে এলো যেখানে অনেক ধরনের সাপোর্ট দেবার ব্যবস্থা করা হলো যেটাকে আমরা ইমিডিয়েট একটা রিলিফ বলে ভাবতে পারলাম এখন আমরা জানি যে আমরা যখনই এ ধরনের কোন সমস্যায় পড়ি বা আমরা যখন আমরা যদি আমাদের ডিসকোর্স গুলোকে দেখি তাহলে আমরা এই ডিসকোর্স গুলো থেকে দেখবো যে এন্টায়ার ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ডিসকোর্স এ যে শব্দটাকে নিয়ে আমরা কাজ করি বা ব্যবহার করি দ্যাট ইস পভার্টি অ্যান্ড পুয়ার কিন্তু আমরা যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখবো যে ইটস নট ওনলি দ্য পুয়ার বাট দ্য দ্য বটম মোস্ট সবচেয়ে নিচের তলার আয় কাঠামোর যে অংশ কেবলমাত্র তারাই নন ঠিক তার উপরে খুব স্বল্প আয় এবং স্বল্প বা একদমই সঞ্চয় বিহীন যে মানুষগুলো আছেন যাদের অনেকেই এই যে সেক্টরের কথা আমরা বলছি আনঅর্গানাইজড সেক্টর বা ইনফরমাল সেক্টরে কাজ করেন তারা আর একটা বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন এই সমস্যার আমরা আমরা দেখব যে এই সমস্যাগুলো কিরকম এই সমস্যার এই পুরো আলোচনার মধ্যে আমি দুটো জিনিস বলার চেষ্টা করছি বা আমিও খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি এর একটা দিক হলো যে এই সমস্যার পরিধি বা ব্যাপ্তি তার কোয়ান্টিটি আসপেক্টটা কি আমরা সবাই জানি যে চাকরি নেই আমরা সবাই জানি যে কাজ নেই কিন্তু কতটা কতটা কাজ নেই কতটা চাকরি নেই এবং কতটা লোককে বা কতটা মানুষকে অর্থাৎ কিনা কতখানি জনজীবনকে এটা অ্যাকচুয়ালি ধাক্কা দিতে চলেছে ইটস গোয়িং টু হেট দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন এখন এর আর একটা জিনিস হলো যে এই ধাক্কাটা কিভাবে দিতে চলেছে মানে ঠিক কেন কোথায় এই ধাক্কাগুলো বা কোন কোন জায়গা থেকে এগুলো আসতে চলেছে এখন আমরা যখন আর্থ সামাজিক কোন আলোচনা করি বা আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের দিস ইজ এন আনপ্রেসিডেন্টেড সিচুয়েশন যার কোনো ফার্স্ট হ্যান্ড ইনফরমেশন নেই তাই তো আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন এমন লোকেদের পাবো কিন্তু মহামারী দেখেছেন এরকম লোকেদের মধ্যে বোধ হয় আমরা আর পাচ্ছি না শুধু তাই নয় তার সঙ্গে এটাও ঠিক যে দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ চেঞ্জ এই যে প্যান্ডেমিক কথাটা আমরা বলছি বারবার করে যে দ্য ডিজিজ ভেন ইট ট্রাভেলস কান্ট্রিজ এটা যখন এক দেশ থেকে আর এক দেশ চলে যায় তোমরা যদি একটু ইন্টারনেট দেখো আমি কালকে দেখছিলাম খুব সুন্দর করে কেউ একজন বলছেন যে দ্য প্যান্ডেমিক এর পিটা স্ট্যান্ড ফর পাসপোর্ট তাই তো সে এক দেশ থেকে যখনই আর এক দেশে চলে যাচ্ছে তখন ইট ইজ বিকামিং আ প্যান্ডেমিক এখন এই প্যান্ডেমিক এক দেশ থেকে এক দেশ যখনই এই এই মহামারী ছড়িয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের এটা দেখতে হচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে এই পুরো প্রক্রিয়াটার সঙ্গে আমাদের গত তিন দশক বা চার দশক ধরে যে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে যার সঙ্গে আমাদের জীবন জীবিকা জড়িয়ে সেগুলো কিন্তু একসাথে হাত ধরেই চলেছে কাজে এই সমস্যাগুলো অদ্ভুতভাবে আমরা 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 যেভাবে ভাবছি তার একটা অন্য ধরনের পরিধির দিকটা আমাদের খুব ভালো করে দেখতে হচ্ছে যে কথাটা বলছিলাম একটু আগে যে আয় কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরের যে লোক মানুষজন থাকেন যারা সাধারণ অবস্থাতেই অনেক ধরনের সাপোর্ট সিস্টেম পান ভারতবর্ষে না সারা পৃথিবী জুড়েই পেয়ে থাকেন যাদের বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা আমরা করি আমরা যদি আর একটু ওপরের স্তরে চলে আসি তাহলে আমরা দেখব যারা খুব স্বল্প আয়েও যখনই কোনো না কোনো ডিগনিফাইড বা ডিসেন্ট ওয়ার্ক পান 
তখন কিন্তু তারা অনেকেই এই রাষ্ট্রের দেওয়া যে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা সেগুলোর থেকে সরে আসেন বা সেগুলোর পাওয়ার এমনিও তারা অধিকার থাকে না আয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে কিন্তু এই পুরো পুরোটাতে পুরো যে পুরো যে অংশটার কথা আমরা বলছি আমরা যখন আমরা যখন এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের কথায় যাচ্ছি তখন আমাদের এই প্রথম যে জিনিসটা দেখার বা জানার সেটা হলো অসংগঠিত ক্ষেত্র বলতে আমরা সবাই বুঝি এরা এরা ছোট ছোট যে সমস্ত মানুষজন যারা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছেন যারা ছোট কাজ করেন নিজের ছোট প্রোডাকশন সিস্টেম আছে কিন্তু এদেরকে আমরা ঠিক কি করে কি করে কি কোয়ান্টিফাই করব কি করে গুনে বার করব। এই একটা বড় প্রশ্ন আমাদের কাছে বারবার চলে আসছে এবং আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা যখন স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করছি বা আমরা যখন সেন্সাস অপারেশন করছি আমরা ঠিক এক্সাক্টলি ইনফর্মাল ওয়ার্কার্সদের নাম্বার কাউন্টস করতে কিন্তু ঠিক সব থেকে বড় যে যে প্রশ্নটা নিয়ে আমরা শুরু করছি সেটা হচ্ছে কতজন তারা এবং আমরা যদি বিভিন্ন অর্গানাইজেশন কে দেখি আমাদের এনএসএসকে দেখি কিংবা আমরা যদি সেন্সাস কে দেখি বা পরবর্তীকালে লেবার কমিশন কে দেখি তখন কিন্তু আমরা ডিরেক্টলি নাম্বার কাউন্ট পাচ্ছি না তার প্রধান কারণ অবশ্যই যেটা আমি বললাম যে দিস ইজ হিউজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন অ্যাকচুয়ালি তাহলে আমরা অনেক সময় বলি হুইচ হোয়াট ইজ নট ফর্মাল ইজ ইনফর্মাল সেক্টর এখন আমরা যদি এভাবে ভাবি যে একটু একটু যদি এভাবেও দেখি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের লেটেস্ট যে এস্টিমেটস তাতে আমরা দেখছি যে ফর্টি আমাদের আমাদের ওয়ার্কফোর্স যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা লেটেস্ট যে দুটো এস্টিমেট পাচ্ছি একটা এনএসএস ওর থেকে আর একটা অবশ্যই আমাদের লেটেস্ট সেন্সাস অপারেশন বা দু হাজার এগারো সেটাই আমাদের কাছে শেষ সেন্সাস ডেটা এবং আমরা যদি গভর্নমেন্টের আনসার্স দেখি পার্লামেন্টে রেসপন্সেস টু দ্য পার্লামেন্ট কোয়েশ্চেন তাহলে আমরা দেখবো অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফর্টি সেভেন টু ফর্টি এইট ক্রোর্স সেন্সাস এস্টিমেটস এ ফর্টি এইট ক্রোর্স এনএসএস ও এস্টিমেটে ফর্টি সেভেন ক্রোর্স হচ্ছে ওয়ার্কিং পপুলেশন অফ ইন্ডিয়া এখন এই ওয়ার্কিং পপুলেশন অফ ইন্ডিয়া এর মধ্যে আমরা জানি যে মেন ওয়ার্কার্স আছে মার্জিনাল ওয়ার্কার্স আছে সেন্সাস ডেফিনেশন অনুযায়ী বা আমরা যদি এনএসএস ডেফিনেশন অনুযায়ী যাই তাহলে সেখানে ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার্স আছে রেগুলার এমপ্লয় আছে অনেক রকমের ওয়ার্কিং স্টেটাস আছে এই সবটা মিলিয়ে মানে মজার বিষয় হলো যে আমাদের মেন ওয়ার্কারদের মধ্যেও ইনফর্মাল ওয়ার্কার্স আছে মার্জিনাল মার্জিনাল ওয়ার্কাররা তো ইনফর্মাল বটেই তাহলে এই মেন এবং মার্জিনাল মিলিয়ে আজকে আমাদের কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনের প্রথম প্রশ্ন তাহলে এটাই যে আমাদের এই বিরাট ক্ষেত্রের পরিধিটা কতটা কতজন এখন এই ফর্টি সেভেন বা ফর্টি এইট পার্সেন্ট যদি আমি ওয়ার্কার্স ধরেই নি ভারতবর্ষের অ্যাপ্রক্সিমেটলি থার্টি নাইন পার্সেন্ট অফ দ্য টোটাল পপুলেশন ইজ ওয়ার্কার্স ইন ইন্ডিয়া এটা যদি আমরা ধরে নিই তাহলে আমরা দেখব যে এর পরে প্রশ্নটাতে যাব যে এদের মধ্যে কতজন অসংগঠিত ক্ষেত্রের এটাতে এটাতে যাব তখন আমরা সত্যি এক্সাক্ট ফিগার্স নেই কিন্তু বিভিন্ন রকমের এস্টিমেটস আসতে শুরু করেছে বা বিভিন্ন রকম এস্টিমেটস রয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার থেকে বা বিভিন্ন 
পার্সোনাল লেভেলের যে সমস্ত গবেষণাপত্র রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে মোর আমি একটু আগে ডেফিনেশন দেখাচ্ছিলাম এটাই বলার চেষ্টা করছিলাম যে ইনফরমাল ওয়ার্কার্স আর ওয়ার্কার্স হু ডোন্ট হ্যাভ জব কন্ট্রাক্ট ইনফরমাল ওয়ার্কার্স আর দোজ ওয়ার্কার্স হু ক্যান ইউ নো ওয়ার্ক টুডে ইন সাম সেক্টর ক্যান গো টু সাম আদার সেক্টর সামডে তাহলে আমরা সত্যি যে কথাটা যখনই আমরা কাউন্টিং এ যাচ্ছি আমরা বুঝতে পারছি না কিন্তু আমরা এখানে চন্দ্রশেখরের একটা আর্টিকেল হিন্দু থেকে আমি দেখছিলাম যে রুরাল সেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি এবং তাহলে প্রায় সেভেন্টি ফাইভ টু এইটি ফাইভ পার্সেন্ট রুরাল ওয়ার্কার্স যাদেরকে আমরা ইনফরমাল বলছি বা উইদাউট এনি জব কন্ট্রাক্ট এরকম বলছি এবং আরবান ক্ষেত্রে আরবানের ক্ষেত্রেও এটা প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেভেন্টি পার্সেন্ট অর মোর দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্ট এখন এই সেভেন্টি পার্সেন্ট অর এইটি পার্সেন্ট ওয়ার্কার্স তার মানে আমরা যে সাতচল্লিশ বা আটচল্লিশ কোটি ওয়ার্কারের কথা বলছিলাম তার মেজরিটি কিন্তু এই ইনফরমাল সেক্টরে কাজ করছেন এবং আমরা যদি জিডিপি দিয়ে যাই তাহলে আমরা দেখব এখানেও আমাদের কাছে সঠিক এস্টিমেট নেই সঠিক এস্টিমেট করার খুব সমস্যা রয়েছে যেখানে আমরা ফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট থেকে ইনকাম ডেটা জেনারেট করতে পারি না সেখানে ইনফরমাল সেক্টর থেকে করাটা খুব মুশকিল কিন্তু আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে আমি বিভিন্ন লেখাপত্র যে সমস্ত রয়েছে বা বিভিন্ন এস্টিমেটস রয়েছে ইভেন বারবার হ্যারিস হোয়াইট লেখা সেখানেও আমরা দেখছি যে প্রায় হাফ অফ ইন্ডিয়ার জিডিপি কামস ফ্রম ইনফরমাল সেক্টর এখন ইনফরমাল সেক্টরে দুটো জিনিস আমাদেরকে মাথা রাখতে হবে সেটা হলো এই ইনফরমাল সেক্টরের এই যে বিরাট সংখ্যক মানুষ যারা ইনফরমাল সেক্টরে রয়েছেন এবং এই যে একটা বড় অংশের জিডিপি ইনফরমাল সেক্টর থেকে আসছে এর সঙ্গে আর দুটো জিনিস আমি এখানে বলে পরবর্তী বক্তব্যগুলোতে যেতে চাই সেটা হলো এই ক্যাজুয়ালাইজেশন অফ ওয়ার্ক ফোর্স বা ইনফরমালাইজেশন অফ ওয়ার্ক ফোর্স এটা কিন্তু সারা বিশ্ব জুড়ে বেড়ে চলেছে অর্থাৎ সারা পৃথিবী জুড়ে এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব মেন ওয়ার্কার্স কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কার্স রেগুলার ওয়ার্কার্স পেড ওয়ার্কার্স এর সংখ্যাটা কিন্তু ক্রমশ কমছে যত দিন যাচ্ছে তত পার্সেন্টেজ এবং নাম্বার্স এর ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইনফরমাল ওয়ার্কার্স বেড়ে যাচ্ছে এই ইনফরমালিটি অফ ওয়ার্ক ফোর্স ইজ অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসার্ন যে কোভিড সিচুয়েশনে আমাদের ভাবতে হবে যে এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের লোকজন কিভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন এবং কিভাবে আমরা যারা এখানে রয়েছি গবেষণা করছি আলোচনা করছি পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করছি তারা সবাই আমাদেরকে এই জায়গাটা ভাবতে হবে অর্থাৎ ইনফরমাল সেক্টরের যে ব্যাপ্তি তার ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ডাইমেনশন নিডস টু বি থরোলি আন্ডারস্টুড অ্যান্ড ইট হ্যাজ টু বি আন্ডারস্টুড ইন দ্য কন্টেক্সট অফ ডিসেন্ট ওয়ার্ক আমি এইখানে বলতে চাই যে আমি এই পুরো আলোচনায় দুটো জিনিসকে একটু গুরুত্ব দিতে চাই এক নম্বর হলো যে ইনফরমালাইজেশন অফ ওয়ার্ক ফোর্স বা ইনফরমাল ওয়ার্কার্স এর একটা বড় অংশ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এগ্রিকালচার এখন এগ্রিকালচার আমরা জানি এমন একটা সেক্টর খুব ইন্টারেস্টিংলি আমি যদি এটাও বলি তাহলে আমরা দেখবো যে লাস্ট লাস্ট একমাত্র এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ওয়ার্ক ফোর্স বাড়ছে মানে এমপ্লয়মেন্ট বাড়ছে যেখানে বোঝাই যাচ্ছে যে বাকি সমস্ত ক্ষেত্রের ওয়ার্কাররা তারা কাজ হারিয়ে গিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে চলে যাচ্ছেন এবার এই কৃষি ক্ষেত্রকে বাদ দিয়ে বাকি অংশটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ সো দ্য ইম্পর্টেন্ট ইস্যু দেয়ার ফোর হিয়ার ইজ দ্যাট হাউ দ্য নন এগ্রিকালচারাল ইনফরমাল সেক্টর ইজ গোয়িং টু কোপ আপ উইথ সিচুয়েশন অ্যান্ড দ্যাট টু ইন টার্মস অফ ডিসেন্ট ওয়ার্ক talking of transfer payments amra eta bhabbo na ke boli je keu kauke kichu ta sahajjo kore kauke kichu ta kichu ta subsidy diye kintu amra ekta ekta poristhitir mokabila korte parbo na kaje amader ekhane bhabtei hobe je post covid amaderke ei focus ta niye jetei hobe je amra kaj hara manushder kibhabe dignified and decent work e ওয়ার্ক দিতে পারি কাউকে আমরা কিভাবে এমপ্লয়মেন্ট ফিরিয়ে দিতে পারি এখন আমরা যদি এর পরের অংশে যাই তাহলে আমরা দেখব যে কোথায় 
where the informal workers are mainly concentrated ekhon ami ekhane prothomei amra dekhi eta ekta sector wise data je sector wise data te amra amra dekhchi je prothom je sector ta jara maximum amra shobai jani eta amader data ro hoyto dorkar nei amra easily bujhte pari je household works amader informal sector workers der moddhe ekta boro ongsho barite kaj kore ebong amra jani je ekta khub हाउसोल्ड सेक्टर बड़ अंश प्राय शतामल सेक्टर हाउसोल्ड वार्कस हिसाब एग्रिकलर प्रथम एग्रिकलर ब Nature in case of India is informal. इखाने plantation छाड़ा बा entitlement of land ना होले तादेव हमरा agriculture informal worker थोड़ी बंग हमने जानी हमारे 55 percent workforce एकुनो agriculture एक तो बड़ो अंश होता है मुद्दे agriculture के labourers तार पौड़ी अंश ही हमरा जो दिया शी these are traders small business holders and traders जाके हमरा शोहुज कथा है कुछ रो छोटो व्यवसायी बोली चेस्टा कर लकडाउन परिस्थिति देखी लास्ट अंशे देखी ट्रेड जो बी शुद्ध व्यवसायी ना तरह दोकने जो समस्त मानुष जन क्या करें तर कथा देखी शुद्ध सेक्टर असंघटित क्षेत्र सब बड़े जब लस होता स्म ट्रेडार्स एंड स्म वार्कार्स नेक्स्ट इज अफकोर्स द कम्यूनिटी वार्कार्स कम्यूनिटी वार्कार्स अनेक बड़ो कम्यूनिटी क्षेत्रेंट व क्षेत्रेजनजी बड़ अंश जर कथा बार बार देखी कन्स्ट्रकशन इनकेस अफ इंडिया मूलत इनफर्माल वार्कार्स दे व्यवहार करें भारतवर्षेस्त उत्पादन शील क्षेत्र गुलामी देखे मध्य विशेष गुरुत्व देवाशन उथ द आईडिया दैट सीस उर इनक्रिजिंग डेमोग्राफिकाली जेहतु बाढ़ जनसंख्या जेहतु अनेक बस बाड़ी दरकार अतए कन्स्ट्रकशन इज गोईंग टू बाड़ी घर एवं रास्ता घाट सो उल हाविंग मोर एंड मोर अपरचुनिटीज इन कन्स्ट्रकशन तेल कन्स्ट्रकशन क्षेत्र बड़ जैगा जेखने इनफर्माल वार्कार्स आर मोर मैनुफैक्चरिंग मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र 
সত্যি ডিফাইন করা বা এক্সপ্লেন করা আমার পক্ষে মুশকিল আমি পরে আসছি আবার এই ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রেও আমরা জানি যে বিভিন্ন ধরনের ম্যানুফ্যাকচারিং এবং এই যে ফ্লেক্সিবল প্রোডাকশন সিস্টেম ইজ রানিং অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড পুরো আবার আমি বলছি যে সাউথ এশিয়ান ইকোনমির ম্যানুফ্যাকচারিং বিশেষ করে লেবার ইন্টেন্সিভ যে ম্যানুফ্যাকচারিং যেগুলো সমস্ত কিনা গ্লোবালাইজেশনের হাত ধরে লেবার ইন্টেন্সিভ বা লেবার চিপ কান্ট্রিগুলোতে চলে এসেছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় অংশের ওয়ার্কাররা আর ইনফরমাল ওয়ার্কার্স ম্যানুফ্যাকচারিং এ অর্গানাইজ সেক্টর যেমন আছে ঠিক তেমনই কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং এ দিনে দিনে ইনফরমাল ওয়ার্কার্সরা বাড়ছে নেক্সট ইজ রিয়েল এস্টেট যদিও আমি কনস্ট্রাকশনের সাথে রিয়েল এস্টেট এর কথা বলেছি অ্যান্ড অফকোর্স দ্য হেলথ সেক্টর মাইনিং এডুকেশন আমরা আমরা জানি যে আমাদের ফর্মাল এডুকেশন সিস্টেমকে সাপোর্ট করে চলেন একটা বড় অংশের ইনফরমাল ওয়ার্কার্স যারা অ্যাজ টিচার্স অ্যাজ হেল্পিং অর এডিং টু দ্য টিচিং সিস্টেম অথবা একদম সার্ভিস দেওয়ার জন্য এডুকেশন সেক্টরে রয়েছেন আমরা জানি যত এবং হয়তো এই এই জায়গাটাতেও আমরা দেখব দেয়ার আর মোর অ্যান্ড মোর নাম্বার অফ ইনফরমালাইজেশন অফ ওয়ার্কার্স ইন কেস অফ এডুকেশন সেক্টর এডুকেশন উইচ অ্যাপিয়ার্স টু বি আ ভেরি ভেরি ইউ নো জব গিভিং সেক্টর দ্যাট ইজ অলসো বিকামিং ইনফরমাল ইন নেচার এবং এর আগেও আমার বক্তারা বলে গেছেন বা আমি আসছি আমাদের এই নিউ নর্মালে এডুকেশনের কিন্তু এই ইনফরমালাইজেশনের একটা বড় বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে ফাইন্যান্স এর ক্ষেত্রেও খুব ইন্টারেস্টিংলি যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে অদ্ভুত ভাবে আগে আমাদের কাছে ফাইন্যান্স ছিল ব্যাংক কিন্তু এই ফাইন্যান্সের ব্যাংকিং ছাড়া নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর বা নন গভর্নমেন্ট ব্যাংকিং সেক্টর এরা এরা কিন্তু বিশেষভাবে আসতে চলেছে এবং এই বিভিন্ন ধরনের যে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর ইন টার্মস অফ ইন্স্যুরেন্স ইন টার্মস অফ যেটা বললাম আদার নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর এরা কিন্তু এদের যে এজেন্টস অফ কালেক্টিং মানি এই জায়গাটা কিন্তু ভীষণভাবে ইনফরমালাইজ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যার হাতে আমি টাকাটা দিচ্ছি যে গিয়ে ওই সংস্থায় দিচ্ছেন দে আর বেসিক্যালি ইনফরমাল ওয়ার্কার্স তার সঙ্গে ইলেকট্রিসিটি এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অবভিয়াসলি ক্যান বি আই ইনফরমাল সেক্টর সো ইট হ্যাজ ভেরি ভেরি লেস নাম্বার অফ ইনফরমাল পিপল এখন আমরা যদি এর পরের বিষয়টায় যাই নিয়ে আসি তাহলে আমরা যেটা দেখব সেটা হলো যে এই পুরো ইনফরমাল সেক্টরে তাহলে যে জায়গাগুলো যে জায়গাগুলো খুব বড় সড়ো বা যে জায়গাগুলোতে বেশি করে আর কি লোকজন রয়েছেন যেটা বললাম প্রথমে ট্রেড সাংঘাতিক ভাবে এফেক্টেড আফটার পোস্ট কোভিড কনস্ট্রাকশন আর একটা বড় সেক্টর যেখানে প্রচুর অসংগঠিত লোকজন কাজ করেন সাংঘাতিক ভাবে এফেক্টেড হোটেলস অ্যান্ড রেস্টুরেন্টস আর একটা খুব বড় সেক্টর ভীষণ ভাবে এফেক্টেড বাই কোভিড নাইনটিন অর্থে হয়তো হয়তো আমাদের দেশে এখনো এফেক্টেড নয় কারণ আমাদের কমিউনিটি সার্ভিস এর একটা বড় অংশ সরকারের হাত ধরে আসে এবং যেগুলো অসরকারি ক্ষেত্র অর্থাৎ নন গভর্নমেন্টাল কমিউনিটি সার্ভিসেস সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিউ টু দিস লকডাউন অ্যান্ড অল আর দেয়ার ইজ আ কাইন্ড অফ প্রবলেম এর সঙ্গে আর একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যেটা বলছিলাম যে ফাস্ট গ্রোয়িং সেক্টর কারা ফাস্ট গ্রোয়িং সেক্টর ইনফরমালাইজেশনের ক্ষেত্রে যেটা আমি একটু আগে এক্সপ্লেন করলাম আমি আর একবার বলে দিই ফাইন্যান্স এবং খুব খুব ভালোভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটা কিন্তু বাড়বে কারণ আমরা সবাই একটা ঘটনা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার খুব সহজ কথায় যেটাকে আমরা বলি আমাদের উৎপাদন প্রায় বন্ধ জিডিপি গ্রো দেখছি সবাই বলে চলেছেন হয় নেগেটিভ নয় নীল নয়তো নেগ্লিজেবল এই অবস্থায় যখন আমার উৎপাদন বন্ধ এবং বাকি অর্থনৈতিক যে পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলো পরপর চলে অর্থাৎ কি না ট্যাক্সিং গিভিং ট্যাক্সেস টু দ্য গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট কালেকশন এখানে কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে একটা বড় ঘাটতি হতে চলেছে ক্যাপিটালের 
এই ক্যাপিটালের যে ঘাটতিটা তার অনেক ডাইমেনশন থাকবে কিন্তু তার একটা ডাইমেনশন ডেফিনেটলি যে এই ক্যাপিটালটা এরকম হবে যে সেটাকে আমরা কোথা থেকে পাবো এই জন্য এই ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর গুলো কিন্তু চলে আসবে মানে মানুষ নিজে থেকে ব্যাংকে গিয়ে টাকা যদি জমা না করেন তাহলে এই সমস্ত মানে আমি সরকারি ব্যাংকের দিয়ে বলছি না কিন্তু বেসরকারি ব্যাংক এবং বিভিন্ন ধরনের এই যে বেসরকারি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যাদের কথা বললাম তারা কিন্তু আরো গজিয়ে উঠবে এবং তারা কিন্তু আরো লোক পাঠাবে আমাদের কাছে টাকা চাওয়ার জন্য এবং এই যে ইনফরমাল সেক্টরে ফাইন্যান্স ইজ বিকামিং আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেক্টর ওয়ার পিপল মেবি উইল বি উইল ইট ইট ইজ প্রিজিউম দ্য পিপল উইল গেট জব বলা হবে যে তুমি আচ্ছা এই এতগুলো লোন নিয়ে আসতে পারলে এতগুলো টাকা কালেক্ট করতে পারলে তুমি এই পার্সেন্টেজ শেয়ারটা পাও সো ফাইন্যান্স উইল ইনক্রিজ Next is real estate, as I said already, that uh, real estate is, is going to be another sector uh, where we are going to have more and more informalization of workforce and education, as I already said. Maybe more of you know, educational sectors will have more informalization of workers. Now, we have the quantitative aspect of analysis, we have done the quantitative aspect of the quantitative aspect of the quantitative aspect of the quantitative aspect. যে এই পুরো ওয়ার্ক ফোর্সটা ইনফরমালস আমরা যদি রুরাল এগ্রিকালচারাল সেক্টরকে যেটা বললাম যে সেই অর্থে কোভিডের থ্রেটকে আমরা যদি রুরাল এগ্রিকালচারাল সেক্টরে না ধরি বা না পারসিভ করি এই মুহূর্তে তাহলে এর আর একটা দিকে কিন্তু ভয়ানক একটা সমস্যার জায়গা চলেছে বা সমস্যা হতে চলেছে সেটা হলো আরবান সেক্টর আরবান ইনফরমাল সেক্টরস তার যে জায়গাটা সেই জায়গাটা যদি আমরা দেখি যদি আমরা এর পরবর্তী যে জায়গাটায় যাই যে কোয়ান্টিটেটিভ থেকে বা যদি আমরা নেচার বা অ্যানালিসিস এর দিকে যাই যে ঠিক কিভাবে ইনফরমাল সেক্টরস গুলো রয়েছে তাহলে আমরা যেটা দেখব সেটা হলো যে এই টোটাল ইনফরমাল যে ওয়ার্ক ফোর্স আমাদের আমরা এতক্ষণে একটু একটু বুঝতে পারছি হয়তো যে এদের এদের যে বিশাল ব্যাপ্তি তার একটা বড় জায়গা কিন্তু জুড়ে রয়েছে ফরমাল সেক্টর আমরা যদি ফরমাল সেক্টরকে দেখি যে ফরমাল সেক্টরে সমস্যা ফরমাল সেক্টরে কাজ নেই তাহলে কিন্তু তার ধাক্কাটা অবশ্যই অনেক বড় হয়ে গিয়ে ইনফরমাল সেক্টরে লাগবে তার প্রথম এবং প্রধান কারণ হিসাবে আমরা যেটা জানি সেটা হলো যে দ্বিতীয় পয়েন্টে আমরা বলছি যে দ্য প্রোডাকশন সিস্টেম অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নাও ইজ আ পার্ট অফ দ্য গ্লোবাল ভ্যালু চেন যাকে আমরা জিভিসি বলছি এখন এই গ্লোবাল ভ্যালু চেন হওয়ার জন্য অর্থাৎ আমরা একটা জিনিস যখন ব্যবহার করি আমরা একটা মোবাইল যদি ব্যবহার করি আমরা একটা যদি ল্যাপটপ ব্যবহার করি আমরা যদি এনিথিং ইভেন আমরা যখন একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক খাচ্ছি লিপস্টিক লাগাচ্ছি এর প্রত্যেকটা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হচ্ছে এই এই ফ্লেক্সিবিলিটি অফ প্রোডাকশন বা এই যে প্রোডাকশনকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে তার একটাই কারণ যে দেশে যেটা ঝট করে বানিয়ে ফেলা যাচ্ছে বা যে জায়গায় যেটা কম পয়সায় বানানো যাচ্ছে এখন এই গ্লোবালাইজেশন এই যে গ্লোবাল ভ্যালু চেঞ্জ এই যে সারা পৃথিবী জুড়ে এই রকম ভাবে জিনিসপত্রের উৎপাদন চলছে তার দুটো দিক আমাদেরকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে যেটা এই কোভিড সিচুয়েশনের সাথে রিলেটেড একটা যেটাকে আমি একটু আগে বলছিলাম যে এই গ্লোবাল ভ্যালু চেঞ্জের সঙ্গে রিলেটেড হওয়ার জন্য আমাদের এই ইনফরমাল সেক্টর এই যে বিশাল অঙ্কের মানুষ বিশাল সংখ্যক মানুষ এখানে কাজ করছেন তিনি নিজেও জানেন না যে তিনি পৃথিবীর পৃথিবী অন্য কোন প্রান্তের মানুষের কোন প্রোডাকশন চেনের সঙ্গে রিলেটেড অর্থাৎ কিনা কোন প্রোডাকশন চেনে কোথায় গন্ডগোল হলে এখানে তার জীবন জীবিকা বিপন্ন হবে এটা কিন্তু আমাদের কাছে অদ্ভুত অজানা একটা জায়গা ঠিক যে জায়গাটা প্রথমে আমরা বুঝতে পারছিলাম না যে হঠাৎ করে ইটালিতে সংক্রমণটা বাড়লো কেন পরে দেখা গেল যে দ্য লিঙ্কেজ বিটুইন দ্য গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ the designer industries and you know the 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 in, uh, basically through the apparel industry of china and italy basically ekhono porjonto ei jayga ta tei bibhinno jayga theke focus kora holo je italy te sankraman chhoriye jawar ei ekta link ebong ei bishayoner hat dhore jeta ke bola hocche the pathways of globalization sara prithibi dhure jure ei je bishayon she bishayoner hat dhore dhorei kintu এই ইনফরমাল ওয়ার্ক ফোর্স যেমন হচ্ছে অর্থাৎ কিনা কোনো দেশের কোনো মানুষ যদি কোনো উৎপাদনের জন্য একটা ধরনের মজুরি দাবি করেন 
আর একটা দেশে এমপ্লয়মেন্ট নেই বলে সেখানকার মানুষ যদি কম পয়সায় ওই উৎপাদনটা করে দেন তাহলে এই গ্লোবাল ভ্যালু চেইন কিন্তু এক দেশ থেকে আরেক দেশে তার উৎপাদনকে সরিয়ে নিয়ে চলে যাবে কিংবা যেখানে তার স্কিল লাগছে না যেখানে তার আর এন ডি লাগছে না যেখানে তার হাই স্কিলড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগছে না যেখানে সে লো এন্ড কাজগুলো করাবে সেগুলো কিন্তু সমস্ত শিফট করে চলে আসছে সাউথ সাউথ এশিয়া বা লাতিন আমেরিকার লেবার ইনটেন্সিভিজগুলোতে যেখানে খুব সস্তায় এই কাজগুলো করে দেওয়া যাচ্ছে যেখানে সস্তায় মানুষজন অনেকটা কাজ করে দিচ্ছেন বা ফ্লেক্সিবল প্রোডাকশন সিস্টেম যেখানে একজন একটা কাজ দিনে করছেন আর আর একটা কাজ রাত্রে করছেন এখন ওই যে বললাম গ্লোবালাইজেশন দা পাথওয়েজ অফ গ্লোবালাইজেশন বিশ্বায়নের মহাসড়ক জুড়ে এই যে এই যে চলছে যার হাত ধরে মহামারীও যাচ্ছে চলেছে আবার যার হাত ধরে জব চলে যাওয়াও চলছে এই পুরো জায়গাটা সব থেকে বড় 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 যে বিষয় বা প্রশ্ন চিহ্নটা হলো আমরা বুঝতে পারছি না নন প্রেডিক্টিভ আমরা আমরা জানি না যে কে কার সাথে কিভাবে রিলেটেড আমাদের কাছে এই ধারণাটাও নেই যে সত্যি কোন জায়গায় গ্লোবাল ভ্যালু চেনের কোন জায়গায় কিভাবে এফেক্ট হলে আর একটা জায়গায় কিভাবে তার ইম্প্যাক্ট করতে চলেছে তার কিছু দিক আমরা দেখেছি ক্লোজার অফ ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট ক্লোজার অফ ট্রান্সপোর্টেশন আমরা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি ঘরের দরজাটাকে যে না ঢুকতে দেব না কিন্তু তাতে কি লাভ হচ্ছে এখানে আর একটা জিনিস বলি যে পয়েন্টটা আমি আমি বললাম একটু আগে যে বিকজ দিস ইজ ফ্লেক্সিবল প্রোডাকশন অ্যান্ড দিজ আর লেবার ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন আর মুভিং টুয়ার্ডস মুভিং টু দ্য কান্ট্রিজ ওয়ার উই হ্যাভ ইনফর্মাল ওয়ার্কার্স অ্যান্ড উই হ্যাভ কম্পিটিটিভ যেখানে একজন অনেক কম টাকায় ওই কাজটা করে দেবে কারণ ওই কম টাকাতে না করলে আরেকজন রয়েছেন ওই কাজটা করে দেবার তাহলে সঙ্গে পরের পয়েন্টটা যুক্ত কিন্তু দেয়ার ফর অল ইনফর্মাল ওয়ার্কার আর ভেরি ভেরি লো লেভেল অফ ইনকাম অ্যান্ড সেভিংস এখানে সেভিংস নেল অথবা সেভিংস খুব কম অর্থাৎ যার ইনফর্মাল সেক্টরে একটা কাজ রয়েছে তার যদি দু মাস বা তিন মাস কাজ না থাকে তাহলে তিনি কি করবেন তিনি তার স্বল্প সঞ্চয় শেষ করবেন অথবা তার কাছে ধারণের কোন উপায় থাকবে না এই যে লো লেভেল অফ সেভিংস অ্যান্ড লো লেভেল অফ ইনকাম বিকজ দেয়ার ইজ এ কম্পিটিশন অফ দ্য গ্লোবাল লেবার এর আর একটা ফল হিসাবে আমরা দেখতে পাবো যে এরা তখনই এই সমস্ত মানুষজন তখনই সার্ভাইভ করবেন যদি সেখানে বিশেষ ধরনের সোশ্যাল সিকিউরিটি থাকে অর্থাৎ তিনি অসুস্থ হলে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন তার সন্তানরা শিক্ষার ব্যবস্থা পাবে রাস্তাঘাট মুভমেন্ট থাকবে ট্রান্সপোর্ট খুব কম হবে কিন্তু আমরা জানি যে যত দিন যাচ্ছে তত কিন্তু এই দ্য হোল ইউ নো লজিক অফ হোয়াট টু সে দ্য নিউ লিবারাল ক্যাপিটাল অর দ্য নিউ লিবারাল স্টেটস তারা কিন্তু ক্রমশ পিছু হচ্ছে এই জায়গা থেকে তাহলে একদিকে ইনএডিকুয়েট সোশ্যাল সিকিউরিটি অর্থাৎ কিনা সামাজিক সুরক্ষার জায়গাগুলো ক্রমশ কমছে আমি ম্যাক্রো স্কেলে বলছি কেউ একজন বা দুজন একটি সরকার বা দুটি সরকারের কোনো উদাহরণ টেনে আনবেন না কারণ দিস ইজ দ্য ম্যাক্রো ইকোনমিক সিনারিও যেখানে ইনএডিকুয়েট সোশ্যাল সিকিউরিটি হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কি চলছে তার আয় এবং সেভিংস কমছে এটাও একটা গ্লোবাল সিনারিও দ্য রিয়েল লেবার অর দ্য রিয়েল ওয়েজ is reducing across the world the real wage in the main and the marginal sector particularly in the informal sector is reducing i mean all economists who work in this sectors you can refer to anyone everybody is speaking this from pravat patnai to patnai to sir to uh, thomas piketty sir anywhere we go we see any kind of document international labor organization undp সবাই এই কথাটা বলছে যে সারা পৃথিবী জুড়ে রিয়েল টার্মে ইনকাম কমছে নেক্সট আর একটা বিষয় হলো এই ইনফর্মাল সেক্টরের যে জায়গাটা আমাদের খুব ভালো করে বোঝা দরকার সেটা হলো অল দিজ আর সেলফ এমপ্লয়েড কিনা ম্যাক্সিমাম অফ দেম আর সেলফ এমপ্লয়েড অর্থাৎ আমি যদি কাজ করি নিজের থেকে তাহলে আমার কাজটা না থাকলে আমার কোনো এমপ্লয়ার নেই যাকে গিয়ে আমি বলতে পারি যে আমাকে কাজটা দিন বা আমাকে দু মাসে মাইনে দিন কিংবা আমি কি করে করব দের ইজ নো মেনি অফ দেম আর সেলফ এমপ্লয়েড বাট ইয়েস দ্য ইনফর্মাল সেক্টর আর বেসিক্যালি সেলফ এমপ্লয়েড সেক্টর নেক্সট ইজ 
in many cases this informal sector are basically direct patron client relationship jini salon e chul katchen jini beauty parlor e kaaj korchen kimba jini caregiver and along with that i also include all the workers including the sex workers across the world jara directly client er shonge ashen ei direct client relationship e jokhon ashen sei khane kintu অনেক সেক্টরে আমরা দেখছি যে ক্লায়েন্টস আর নট উইলিং অর অ্যালাউড টু বি ইন ডিরেক্টলি উইথ দেয়ার সার্ভিস গিভার্স সো সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যান্ড দ্য সার্ভিস গিভার ওয়ান টু ওয়ান রিলেশন অর ওয়ান টু ওয়ান কন্ট্যাক্ট ইজ থ্রেটেন্ড মাকশন ওয়ার্কার্সদের আমরা দেখি আমরা যদি আমরা যদি ইয়েদেরকে দেখি আমরা যদি যে কোনো ধরনের হোটেল ওয়ার্কার্সদের দেখি আমরা ট্রেডার্সদের দেখি দে আর বেসিক্যালি মাইগ্রেটারি ইন নেচার এখন যে প্রশ্নটা আমরা বা যে ছবিগুলো আমরা দেখতাম এই লকডাউনের শুরুতে মানে টু মি ইট ইজ ভেরি ইট ওয়াজ আ ভেরি ভেরি পার্শিয়াল ইউ নো ভিউ অফ দ্য এন্টায়ার সিচুয়েশন ভ্যার উই টুক আ ভেরি 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 কনস্ট্রিক্টেড পার্সপেকটিভ অফ দ্য এন্টায়ার ইস্যু যে আমরা হঠাৎ করে লকডাউন করলাম আমি বলছি না যে এই লকডাউনটা জরুরি ছিল না বা আর কোনো অল্টারনেটিভ ছিল বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট উই রিয়েলি মিসড আউট থিঙ্কিং অফ দিস পিপল কারণ আমাদের এন্টাইটেলমেন্ট স্টেট এন্টাইটেলমেন্ট অর্থাৎ কিনা রেশন কার্ড অর্থাৎ কিনা ভোটার কার্ড দিস আর টেরিটোরিয়ালিটি বেসড এন্টাইটেলমেন্ট অর্থাৎ আমি কোথায় থাকি তার উপর আমার এন্টাইটেলমেন্টটা নির্ভর করে তাহলে আমি যখন মাইগ্রেট করছি তখন এই নন টেরিটোরিয়াল এন্টারটাইটেলমেন্টের কোনো জায়গা নেই আমাদের দেশে আমাদের দেশে নয় ওই যে দেশগুলোর কথা বলছি অনেক ক্ষেত্রেই নেই স্টেট স্টেটের ক্ষেত্রে আমরা কোনোদিন ভাবেই নেই যে নন টেরিটোরিয়াল এন্টারটাইটেলমেন্টের এই যে বড় অংশটা রয়েছে তাহলে মাইগ্রেটারি ওয়ার্কারদের এই বেসিক জায়গাটা কি হবে নেক্সট যে আরেকটা বড় অংশ বা বড় জায়গা আমি বলতে চাই সেই বড় জায়গাটা হলো যে ইনফরমাল ওয়ার্কারের একটা বড় অংশ ইজ উইমেন বা ঠিক ঠিক ভাবে বললে এইভাবে না বলে আমার এটা বলা উচিত যে মহিলাদের বড় অংশ ইনফরমাল মানে ইনফরমালের বড় অংশ উইমেন নয় কিন্তু মহিলারা যারা কাজ করেন মেনি অফ দেম আর বেসিক্যালি ইনফরমাল আমরা অনেকে জানি যারা সকালবেলা বাড়ির কিছুটা কাজ করে নেন করে নিয়ে দুপুরবেলা একটা কাজ করেন কিংবা ছোট্ট একটা বড় প্রোডাকশনের একটা ছোট অংশ বাড়িতে খুব কম টাকায় মহিলারা করে দেন যারা সকাল থেকে সারাদিন হয়তো বাড়ির কাজ করছেন করে দুপুরে একটা ছোট্ট অংশে ওই কাজটা করে দেন এরকম এটাও সাউথ এশিয়ান ইকোনমির একটা খুব বড় দিক এটা এটা আমরা ভারতবর্ষ পাকিস্তান বাংলাদেশ ইন্দোনেশিয়া শ্রীলঙ্কা থাইল্যান্ড যেখানে যাবো সেরকম এরকম ওয়ার্কারদের পাবো যারা ওই একাধিক ধরনের কাজ করেন বা এই জেন্ডার যে কথাটা বললাম বা জেন্ডারের আরো বিভিন্ন রকম বিষয় আছে আমরা জানি যে অনেকে দিনে বাড়িতে কাজ করেন নাইট নাইটে কোন ধরনের বিশেষ করে আয়া বা এই ধরনের কাজ করেন মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে ওই কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্সে যেতে পারেন না মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পরিবারের সঙ্গে মাইগ্রেট করেন বা অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের মহিলাদের প্রয়োজনটা অনেক সময় খুব রেসপন্সিভ একটা প্রয়োজন হয় যে হয়তো বাড়ির মানুষ তিনি এখন কাজ হারা বা হয়তো বাড়ির মানুষ তিনি এখন অসুস্থ অর্থাৎ কিনা মেন এমপ্লয়মেন্ট না হলেও সাবসিডিয়ারি এমপ্লয়মেন্ট হিসাবে কিন্তু ইনফরমাল সেক্টরে কাজ করেন এখন এই যে ইনফরমালাইজেশন বা এই যে ইনফরমাল ওয়ার্কার্স এখানে এবং এটা দেখাও গেছে যে মহামারী হলে ডেফিনেটলি বা এই ধরনের যখনই যখনই শ্রিঙ্ক হয় জব মার্কেট ডিপেন্ড ডিমান্ড যখনই কম হয় তখনই কিন্তু আমরা যে জিনিসটা দেখি সেটা হচ্ছে প্রথম যারা কাজ হারান তারা কিন্তু মহিলা এবং এক্ষেত্রেও আমরা নেচারটা দেখতেই পাচ্ছি যে দু একটা ছোট ছোট উদাহরণ আমরা বললাম স্কুল যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেখানে অনেক মহিলা কাজ করেন শিক্ষক শিক্ষা কর্মী ছাড়াও অনেক সহায়ক কর্মী হিসাবে তারা কাজ করেন আমরা আরো বহু এরকম সেক্টর দেখতে পাই কেবলমাত্র হেলথ বোধ হয় একটা মাত্র সেক্টর যেখানে আমরা দেখতে যে মানুষজন বা মহিলারা এখনো স্টেবল ওয়ার্ক করছেন কারণ ওটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বাট আদারওয়াইজ আমি মহিলাদের আরো বহু মানে আমরা বুঝতেই পারছি যে মহিলারা বিশেষ ধরনের যে ধরনের সার্ভিস দেন বা ক্লায়েন্ট সার্ভিসেস এর যে কাজগুলো মহিলারা করেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিন্তু মহিলারা থ্রেটেন্ড এবং এখানে মানে এখানে আরেকটা কথা বলি যে মহিলাদের কাজের ইনফরমালিটিরও লেয়ার আছে আর কি মানে 
এমন অনেক মহিলারা এমন অনেক ধরনের কাজ করেন যারা সেটা সেটা তারা চাননি না রিফ্লেক্টেড হতে তারা বলতেই চান না যে তারা এই কাজটা করেন কাজে সেই জায়গাটা কিন্তু সব সময় আমাদের ইকোনমির বাইরে অনেক সময় সেটা বাড়ির প্রয়োজনে বা তার নিজের একটু ভালো থাকার প্রয়োজনে বাট দ্যাট ইজ ডেফিনেটলি নট কম্পিউটেড ইন দা ইন দা ইকোনমিক ওয়ার্ক ফোর্স বাট দ্যাট ইজ আ পার্ট অফ দ্য ইকোনমি সো উই ক্যান গো অন এক্সটেন্ডিং অলরেডি জেন্ডার নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে আমি এখানে আর বেশি কিছু বলতে চাইছি না তবে আমি শুধু এই জায়গাটা বলতে চাই যে ইনফরমাল ওয়ার্কারের মধ্যে এই যে ফেমিনাইজড ইনফরমাল ওয়ার্ক ফোর্স তার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিন্তু রয়েছে এখন এই যে ক্ষেত্র বা এই যে চরিত্রগুলো আমরা ইনফরমাল ওয়ার্কার্সদের বা ইনফরমাল সেক্টরের দেখলাম আমরা আমরা দুটো জিনিস দুটো জিনিস কয়েকটা জিনিস সহজেই অনুমান করে নিতে পারি সেই অনুমানের জায়গাটা হলো এরকম যে জায়গাটা যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি আর কি যে আমাদের কাছে কতগুলো শব্দ উঠে আসছে আমরা বলছি নিউ নর্মাল আর এই নিউ নর্মালের ক্ষেত্রে আমরা আমরা কতগুলো জিনিসকে বারবার বারবার করে বলছি এখন এই যে নিউ নর্মাল বা নিউ যে নিউ 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 থিংস হ্যাঁ এই নিউ নর্মালটা ইনফরমাল সেক্টরের ক্ষেত্রে একটা নিউ থ্রেট ইফ উই গো ফর লকডাউন আমরা বন্ধ করে দিই নিজেদেরকে আমরা যদি সবাই এখানে যারা আছি এক মিনিট ভাবতে শুরু করি তাহলে আমরা এক্ষুনি দেখতে পেয়ে যাব যে কতগুলো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি একসাথে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে প্রচুর আলোচনা চলছে আমরা সারাদিন এই নিয়ে ভাবছি আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই এই লকডাউনের সজোর ধাক্কাটা কিন্তু ইনফরমাল সেক্টর ইট ইস গোয়িং টু হার্ড হিট দা ইনফরমাল সেক্টর একজন মহিলা যদি বাড়িতে থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যই তার যে কেয়ার গিভার্স তাদের অনেকে একটি ছুটি দিয়ে দেবেন বাইরে বেরোনো ক্লোদিং ফর্মাল ওয়ার্ক দের আর লটস অ্যান্ড লটস অফ থিংস উইচ জাস্ট রিলেটেড টু লকডাউন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে লকডাউন তো চিরকাল থাকবে না আমরা তো লকডাউন তুলে দিচ্ছি আমরা অলরেডি বলতে শুরু করেছি আনলক কি আনলক এক কি প্রক্রিয়া শুরু হো গেই কিন্তু আপনারা যদি একটু দেখেন সারা পৃথিবী জুড়ে যে সমস্ত আলোচনাগুলো চলছে বা বিভিন্ন যে ডকুমেন্টেশনস হচ্ছে फ्रॉम ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনস এন্ড দা এন্ড দা ইউ নো একাডেমিক ফ্র্যাটার্নিটি তারা বলছেন যে ইফ देयर इज नो সেকেন্ড ওয়েভ অফ কোভিড তাহলে সেকেন্ড ওয়েভ অফ কোভিড যদি হয় देयर विल बी সেকেন্ড লকডাউন নট ইন ইন্ডিয়া বাট অ্যাক্রস দা ওয়ার্ল্ড তাহলে প্রথম লকডাউন এবং প্রথম আনলক তাই যে শেষ এটা কিন্তু আমরা কেউ জোর দিয়ে আজ বলতে পারছি না আমরা জানি আমাদের অর্থনীতি বিপর্যস্ত কিন্তু আবার যদি এরকম একটা দ্বিতীয় ওয়েভ আসে বা তৃতীয় ওয়েভ আসে আমরা কি করব সো দ্য লকডাউন ইট সেলফ ইজ গোয়িং টু হিট দ্য পিপল ইন দ্য ইনফরমাল সেক্টর ভেরি ব্যাডলি এবং এটা আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি ইট ইস অ্যাবসলিউটলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল দ্যাট দ্য সেকেন্ড লকডাউন ইফ দেয়ার ইজ এনি অ্যান্ড ইফ দেয়ার ইজ আ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড লকডাউন দ্যাট উইল হ্যাভ আ ডিভাস্টেশন অন দ্য লাইভ অ্যান্ড লাইভলিহুড অফ দিস গ্রুপ অফ পিপল দ্য এইটি পারসেন্ট অফ দ্য ওয়ার্কার্স ইন ইন্ডিয়া হু আর ইন দ্য ইনফরমাল সেক্টর সেকেন্ড ইজ অফ কোর্স দ্য সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এজ আই অলরেডি মেনশন আমি নিজেও সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং শব্দটা ব্যবহার করা উচিত কিনা জানি না আমি অনেক সময় অনেকের সাথে তর্ক করি যে ইট ইস ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স বাট মেবি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল ডিস্টেন্স ওয়্যার উই আর নট ইউ নো ট্রাইং টু কাম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ পিপল তাহলে আমাদের এই যে বিরাট সোশ্যালাইজেশনের ওপর ডিপেন্ড করে বিরাট ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ চলে আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন যে আমাদের ইভেন যারা স্পিরিচুয়াল সার্ভ বিশেষ দেন মানে আমি পুরুত মশাইদের কথা বলছি বা অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও যে সমস্ত মানুষজন বিয়ে করানো বা এই যে ধরনের কাজকর্ম গুলো হয় সেগুলো সমস্ত বন্ধ সেগুলো কমে আসছে ন্যাচারালি আরো কম বিয়ে হতে চলেছে কারণ চাকরি চলে গেলে কাজ হারিয়ে গেলে অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ গোয়িং টু হ্যাভ বিশেষ ভাবে নির্ভর করে যার একটা খুব ছোট্ট এক্সাম্পল বলি ছোট্ট নয় হয়তো সত্যিকারের একটা বড় এক্সাম্পল নিউজ পেপার্স আমরা অনেকে ভয়ের চোটে নিউজ পেপার নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি আপনারা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের যতগুলো সেক্টর হার্ড হিট হয়েছে আমি ফর্মাল সেক্টরের কথা বলছি সেই ফর্মাল হার্ড হিট সেক্টরের মধ্যে অফকোর্স ইজ ওয়ান সেক্টর প্রিন্ট মিডিয়া আপনারা 
ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র দেখতে পারেন বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র দেখতে পারেন যে কোনো ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজেস এর প্রিন্ট মিডিয়া দেখতে পারেন देयर इज अ হার্ড হিট আমরা খবর খবরের কাগজ ধরতে ভয় পাচ্ছি অনেকেই ভয় পাচ্ছি ধরছি না এখন খবরের কাগজ ধরতে ভয় পাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে আমি বাকি ফরম্যাট গুলোর কথাই গেলাম না কারণ বাকি ফরম্যাট গুলো আমরা বাদ দিতে পারছি না হয়তো হয়তো সবজি ধরতেই হচ্ছে হয়তো দুধের প্যাকেট ধরতেই হচ্ছে কিন্তু আমি এমন একটা জিনিস যেটা না ধরলেও চলে সেটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি বিশেষ করে when we have phone and you know televisions we have enough of social and electronic media to give us news we can keep on getting i mean whatsapp is also to be a news agency kind of things it to gotle shonge shonge chole asche tale ei je birat ekta shongkhok manush jara shongbad potro bonton koren then tadero kintu amra ar pacchi na mane tarao kintu jibika harachche tale ei fomite related ebong amra jodi shottyi dekhi je ekdin amra aste aste currency use o komeye dicchi ebong porer je ongsho ta ami bolte chaichi online services এই যে অনলাইন যখনই হয়ে যাবে তাহলে যে অংশের কথা বলছিলাম আয়বিহীন দরিদ্র ঠিক তার উপরের অংশটা খুব স্বল্প আয় বা তার থেকে আরেকটু বেশি আয় এই অংশের যে মানুষটা মানুষ জন রয়েছেন তারা কিন্তু সবাই এতখানি টেকনোলজিক্যালি ইকুইপড নন বা আমাদের দেশে আমরা চাইলেই তারা এই অনলাইনে আমরা অনেকেই শিফট করে যাচ্ছি আমরা যারা এখানে অনেক আমার সহকর্মী লোকজন রয়েছেন মানুষজন রয়েছেন তারা জানেন আমি নিজে জানি যে আমরা যখন এই অনলাইন টিচিং এবং অনলাইন পড়ানো এবং এই যে আজকে আমরা অনলাইন ওয়েবিনার করছি সবার কাছে কি আমরা পৌঁছতে পারছি সেটা কিন্তু এই ডিজিটাল ডিভাই বা এই অনলাইন সার্ভিস কিন্তু বাড়াতে চলেছে এবং আমরা আমরা যদি দেখি তাহলে এই অনলাইন সার্ভিস এতে এর এরও একটা এরও একটা বড় ধাক্কা কিন্তু এই ইনফরমাল ওয়ার্কার্সদের উপর পড়তে চলেছে না লো স্কিলড অর নো স্কিলড সেই সেই জায়গায় কিন্তু আমরা একটা ধাক্কা দিতে চলেছি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ডেফিনেটলি দ্য ওয়ার্ক ফ্রম হোম কাজে আমরা যখন একদল মানুষ বাড়ি থেকে কাজ করছি বা আরেক দল মানুষের যারা বাড়িতে এসে কাজ করতেন তাদের কাজের জায়গাটা আমরা ডেফিনেটলি অনেকেই নিয়ে নিতে চলেছি বা এই ওয়ার্ক ফ্রম হোম এর আরো অনেক ধরনের ইম্প্যাক্ট হতে চলেছে এই এই ক্ষেত্রে এখন প্রশ্ন হলো অবশ্যই যে ব্যাপারটা কি হতে চলেছে আমরা আমরা যেটা বলছিলাম যে একটা দিস ইজ সিচুয়েশন উই আর ক্লুলেস আমরা একটা পরিস্থিতিতে রয়েছি তাহলে এই যে দিশাহারা পরিস্থিতি এই যে জায়গা এখানে আমরা কি করব কি হতে পারে এই নিয়ে আমাদের খুব খুব বিশেষ করে ভাবার দরকার বিকজ ইট ইজ নট দ্যাট উই হ্যাভ টু গিভ ফুড টু পিপল ইট ইজ নট উই হ্যাভ টু এনশিওর দ্য ফুড সিকিউরিটি উই হ্যাভ টু এনশিওর দ্য ডিগনিফাইড লাইফ অ্যান্ড ডিসেন্ট ওয়ার্ক মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচার জন্য কাজ দিতে হবে এবং এই কাজ দেওয়ার জন্য আমরা জানি আমরা বুঝতেই পারছি যে যে মুহূর্তে আমরা বলেছি যে আমাদের সাতচল্লিশ বা আটচল্লিশ কোটি লোকজনের আশি শতাংশ ইনফরমাল সেক্টরে আমাদের ভাবতেই হবে যে হাউ উই আর গোয়িং টু মেক দেম থ্রাইভ তারা কি করে বাঁচবেন আমাদের কি কি ভাবতে হবে আমরা লকডাউন বলছি মাই আমরা আমরা ট্রান্সপোর্ট বন্ধ করে দিচ্ছি আমরা যেদিন ট্রান্সপোর্ট বন্ধ করে দিচ্ছি সেদিন কিন্তু আমরা শুধু শুধু ওই ভাইরাসটা বা লোকের যাওয়া আসাটা বন্ধ করে দিচ্ছি না আমরা আরো কত কত মানুষের কত ধরনের কাজকে এক কথায় বন্ধ করে দিচ্ছি এবং অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছি এবং তার যে যেটাকে আমরা সবাই জানি আমরা স্নোবল এফেক্ট বলি তার পরবর্তী ধাক্কা তার পরবর্তী ধাক্কা এর কিন্তু যে ইম্প্যাক্ট আমরা এখন দেখছি হয়তো আরো বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট বা আরো বৃহদাকার ইম্প্যাক্ট আমরা দেখতে পারব আমরা যদি দেখি তাহলে কোন জায়গায় আমরা 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 ফোকাস করব বলে আমার মনে হয়েছে সেটা হলো বেশ কিছু জিনিস ইনফরমাল সেক্টরে আছে বা ইনফরমাল সেক্টর এই জন্যই হয়তো এত এত বড় একটা জায়গা তার একটা বড় বিষয় হলো দিস ইজ আ রেজিলিয়েন্ট সেক্টর আমরা আমরা চোখের সামনে দেখছি যারা একটু শহরে থাকি তাহলে দেখছি যে যে মানুষটা ট্রেনে হকারি করতেন তিনি হয়তো আজকে আমার পাড়াতেই ঠেলা নিয়ে সবজি বিক্রি করছেন রেজিলিয়েন্ট এই ঘটনায় ফ্লেক্স যিনি যিনি একটি খাবার দোকানে কাজ করতেন তিনি হয়তো অন্যরকম আরেকটি পেশায় নিজেকে বেছে নিয়েছেন তাহলে একটা একটা পরিবর্ত পরিস্থিতিতে ইনফরমাল সেক্টর দে আর মোর রেজিলিয়েন্ট 
and formal sectors tara shohoje jhot kore adapt kore ekta kichu korar chesta korbe tale ei poriborto poristhiti ke ba new normal ke ba new threat ke kintu cope up korar ba ba mani newar jeta ke amra boli kina khomota ba probonota seta kintu informal sector er onek beshi are etai holo informal sector er marattok strength resilience tale proti আগে আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য যে প্রবল প্রচেষ্টা এবং প্রবল ক্ষমতা সেটা কিন্তু অর্গানাইজড ফর্মাল ওয়ার্কার্সদের কম যেখানে কিনা দে আর হাই স্কিলড তাহলে একজন মানুষ যখন খুব সুপার স্কিলড হয়ে যান তিনি যখন এরকম পরিবর্ত পরিস্থিতি বা এরকম জায়গায় আসেন তখন তার যে অ্যাডাপ্টেবিলিটি সেটা কিন্তু এই ইনফরমাল সেক্টরের থেকে অনেক কম দেয়ার ফর দিস লো স্কিলড এবং এখানে আমি মোবিলিটি বলার চেষ্টা করছি এই মোবিলিটিটা আমি কিন্তু দুটো মোবিলিটি বলছি সেক্টোরাল অ্যান্ড স্পেশিয়াল মোবিলিটি কাজে এই ইনফরমাল সেক্টরের মানুষজন এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে এবং এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কিন্তু সহজেই চলে যেতে পারেন কাজে উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দে আর মোবাইল দে আর ফ্লেক্সিবল এবং আমরা আমরা চোখের সামনে যেটু যেটা বলছিলাম যিনি যিনি টোটো চালাচ্ছিলেন তিনি আজকে টোটোতেই সবজি নিয়ে বিক্রি করছেন এরকম নানা ধরনের চারপাশে আমরা দেখছি কিভাবে মানুষ এই পরিবর্ত পরিস্থিতিতে তার নিউ ট্রেডস এবং নিউ নকে নিয়ে চলার চেষ্টা করছে অ্যান্ড দ্য এন্টায়ার ইনফরমাল সেক্টর দিস হিউজ ইনফরমাল সেক্টর অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড অলসো দ্য সাউথ ওয়েস্ট সরি সাউথ ইস্ট অ্যান্ড সাউথ এশিয়া ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু থ্রাইভ ইন টু দ্য সিচুয়েশন এখন প্রশ্ন যেটা দাঁড়ালো সেটা হলো যে এই যে এই যে আমরা জব লসের কথা বলছি এর সব থেকে বড় যে জায়গাটা আমাদের আমাদের চিন্তিত করছে সেটা হলো কতটা ওই যে সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ কোটি লোকের কথা আমরা বলার চেষ্টা করছিলাম আমরা যদি যেহেতু আমাদের কাছে সেই অর্থে এই মুহূর্তে একদম রেফার করার মতো এম্পেরিক্যাল সোর্সেস নেই আমরা যদি দেখি বা আমরা যদি সেন্টার ফর মনিটরিং in that in the last this last maybe uh, four five six six months the amount of job loss in india is six to twelve crores chotheke baro koti lok already kaj hariye chen ebong arakta shop theke boro jinish amadeh mune rakhte hobe je kono manush jodhi informal sector to threatened seta to amra alochona korlam ni kintu ekjon jodi formal sector e kaj haran tahole tini kintu informal sector e kaj khujte ashben kajei ei je formal sector e jara kaj haracchen tarao kintu informal e chakri khujte ashben kaj khujte ashben tader jibon ebong jibikar proyojone kajei ei puro job loss puro demand suppression ba puro economic je je যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি এর পুরো ধাক্কাটাই কিন্তু আলটিমেটলি এই ইনফরমাল সেক্টরে আসতে চলেছে এই পরিস্থিতিতে একদম শেষে আমরা যদি যাই আমরা যদি আমরা ভাবি যে কি করব হ্যাঁ আমাদের আমাদের একটা একটা জায়গায় পৌঁছতে হবেই আমাদের এটা 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 ভাবতেই হবে আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বলছিলাম সেগুলো বেসিক্যালি অ্যান্ড ইকোনমিক পার্সপেকটিভ নাও কামিং টু দ্য কামিং টু দ্য জিওগ্রাফিক্যাল পার্সপেকটিভ দ্য স্পেশালিটি উই লিভড ইন আমরা আমরা আজকের আমাদের যে কনসিভড সিচুয়েশন এবং তার যে তার যে লিভড সিচুয়েশন বা তার যে পার্সিভ সিচুয়েশন এই যে ট্রায়ালেকটিক্স এর মধ্যে আমরা রয়েছি তার মধ্যে আমাদেরকে প্রথম যে জায়গাটায় ইনফরমাল সেক্টরের এই 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 মহাসাগর কে বলতে পারি যদি আমাদের ভাবতে হয় আমাদের সমস্যার যদি শেষে পৌঁছতে হয় বা আমাদের এই সমস্যার সমাধানের পথ যদি খুঁজতে হয় তাহলে প্রথম এবং 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 বলা যেতে পারে শেষ যে কাজটা আমাদের করতে হবে সেটা হলো অ্যাকিউমুলেশন অফ ইনফরমেশন আমাদের সত্যি ইনফরমাল সেক্টরের সম্পর্কে খুব কম তথ্য রয়েছে এবং আমি আমরা আমরা এর আগের যে ইনফরমাল সেক্টরের যে কমিশন হয়েছিল তার চেয়ারপারসন প্রফেসর রবি শ্রীবাস্তবার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল এবং স্যারের সঙ্গে এটাই কথা হচ্ছিল যে কি করে কি করে আমরা এদেরকে এদেরকে সংখ্যায়িত করব এই এইটাই হলো ইনফরমাল সেক্টরের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আই মিন উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দে আর আউটসাইড অর দে আর বিয়ন্ড দ্য লিগ্যালিটি বাট দে আর দ্য রিয়ালিটি সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট ওয়েজ উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট আমরা কিন্তু লকডাউনের শুরুর দিকে প্রতিটি জায়গায় প্রতিটি সরকারকে এই একটা দিশাহারা পরিস্থিতিতে দেখেছি যে কতজন 
এই জায়গাটা আমাদের সবচেয়ে আগে দরকার উই নিড টু হ্যাভ গাইডলাইনস এন্ড ইনফরমেশনস अबाउट দ্য ইনফরমাল সেক্টর দে আর ভ্যারাইটি দে আর কোয়ান্টিটি দে আর স্পেশালিটি এভরিথিং উই নিড টু হ্যাভ এন্ড অলসো দ্য জেন্ডার ডাইমেনশন উই নিড টু হ্যাভ ইনফরমেশন अबाउट দ্যাট সেকেন্ড ইজ ডেফিনিটলি ডিমান্ড ক্রিয়েশন যেটা যেটা আলোচনা হচ্ছে আমরা জানি অর্থনীতিবিদরা বলছেন যে দে আর আর্টিফিশিয়াল ডিমান্ড ক্রিয়েট আমাদের করতে হবে কারণ দিস ইজ আ ডিমান্ড সাপ্রেসড ইকোনমি আমরা ডিমান্ড গুলোকে সাপ্রেস করে দিয়েছি এবং ডিমান্ড সাপ্রেশনের ফার্স্ট ফেজের পর সেকেন্ড ফেজে অটোমেটিক্যালি ডিমান্ড কমতে শুরু করে দিয়েছে এবং এখান থেকে অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড়া করাতে গেলে আমাদের এই ডিমান্ড ক্রিয়েশনের জায়গাটা তৈরি করতে হবে তো এই ডিমান্ড ক্রিয়েশন উইল বি দ্য সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট অফ reviving the informal economy and the third point as we all know we have to have social security provisions we have to have health uh, uh, and education and all other you know state possible and state funded security system uh, not maybe you know the way we are the way we are heading towards not not the insurance based healthcare uh but a proper health infrastructure as well as proper basic education karon amra shobai bujhte parchi je je alochona ta amra eto khon korlam tar theke eta obvious je barite jodi kaj na thake tahole chhele meider porashonor upor tar impact hobei basically higher education er khetre to hote baddho second is uh jeta bolchilam public services transport other kinds of public services amra jani je uh again it's not the poor only but the low income group they they have to depend on amra ami bolte baddho hocchi je amra bahu store bahu dik theke manush jon ke khabar dicchi ba bahu bahu jaygay amra dekhchi ei rokom ekta amra bhebe nichhi je the problem is related to hunger amra bhebe nichhi je manush jon ke tader kichu ta khabar dabar dite hobe ami bolchi na je khabar dabar dite hobe na definitely kintu amader bhabte hobe je प्रयोजन से जैगा्र पब्लिक सार्विस मध्य दिए सम्भव and finally we have to be very very gender sensitive when we think of informal sectors feminized informal workforce is increasing and will increase karon kichu khetro thakbe jekhane meider kajer sujog ta hoyto pandemic er poreo theke jabe kajei feminized workforce kintu informal sector er ekta jaygay ekta boro ongsho ke probhabito kore cholbe এবং এটাও হতে পারে যে এই ফেমিনাইজড ওয়ার্ক ফোর্সই কিন্তু আলটিমেটলি যে প্রোডাকশন এন্ড রিপ্রোডাকশন লার্জার প্রোডাকশন এন্ড রিপ্রোডাকশন সিস্টেম সোসাইটি আই মিন টু সে দ্য সোশ্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ইকোনমিক রিপ্রোডাকশন সিস্টেম অফ দ্য সোসাইটি সেটা কিন্তু হয়তো এই মেয়েদের হাত ধরেই আসবে কাজে ইনফরমাল সেক্টরে আমরা আমরা যে দিশাহারা একটা বিষয় নিয়ে চলছি বা আমরা যে ডাইমেনশন গুলোকে ছোট করে দিচ্ছি যে কাউকে একটু খাবার দেওয়া হ্যাঁ বা দুটো ট্রেন চালিয়ে দেওয়া উই ডোন্ট হ্যাভ টু বি সো 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 পার্সিয়াল উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এন্টায়ারিটি অফ দ্য সিচুয়েশন তাই ইনফরমাল সেক্টরকে রিভাইভ করে এবং আমাদের এই যাবতীয় যে ধ্যান ধারণা গুলো আমরা নতুন করে তৈরি করছি বা যে যে বিষয়গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে থেকে প্রতিটি বিষয়কে আজ আজ অল্প কিছু বিষয়কে আমরা আলোচনা করলাম বা আমি ধরার চেষ্টা করলাম কিন্তু এর পরিব্যাপ্তি পরিব্যাপ্তিকে নিয়ে এবং এখানে ছাত্রছাত্রীরা যারা রয়েছ তাদের সকলকেই বলছি যে বিশেষ ভাবে এই জায়গায় আমাদের গবেষণা করার জায়গা আছে গবেষণা করা প্রয়োজন যে ঠিক কি ধরনের কাজ কি ধরনের জীবিকা এবং কি ধরনের জীবন নির্বাহ করেন এই 80% of the 48 crores workers and their families so with that note i end here uh, thank you all ami je kono prashno jodi kichu theke thake ami bodhay onek ekta shomoy niye felechi kono prashno thakle shegulo ami uttor debo jodi shomoy thake ha madam hello hello ha bol course we are always give focus towards the mainstream people in our society 
but the tribal people who are found employed at informal or as self employed people living in the rural areas and they are also victim of this pandemic situation ma'am i am curious to know what is the scenario of tribal informal sector uh ami dutu jinish ekhane boli number 1 is uh, info eta nishchoi bojha gelo je amra marketized economy ba money economy er kothate focus korechi ekhon amader desher ekta boro ongsho jader kotha ekhane uthe elo amader ट्राइबल जनगोष्ठी जो समस्त मानुष जन तर दो डायमेंशन आज डायमेंशन हलो नन मानिटरि इकोनमी थे अर्थात कि ना तरा फरेस्ट एग्रिकलचर प्रडिउस लाइवलीहुड एक सस्टेनेबल सेल्फ सस्टेनिंग फरेस्ट एग्रिकलचर लाइवलीहुडे थे ये सत्य बुझते पर ठीक कत खानी तफेक्टेड क्षेत्र बोझार दरकार आज जिन एक मानुष ट्राइबल ट्राइबल क्षेत्र चले अवश्य मत इनफर्मल Thank you, ma'am, for your valuable speech. At the end, I'm the Dr. Paramita Rai Choudhury Mahashay. Mulloban Bhakta Bo Shunlam. Onar Mool Bhakta Bo Vishay Bo Stu Chilo. Impact of COVID-19 on informal sector. Or that Ashongko Tito Khetre Desha Shromoji Bi Manu Shroye Chen. Tadero Por Corona Ki Probhab. She Vishay Alok Pat Kollen. बक्तव्य रखबर विश्वरंजन मिस्त्री एसोसिएट प्रफेसर डिपार्टमेंट अब जिओग्राफी दूनिवार्सिटी अब बर्धमान पूर्व बर्धमान तरह आलोच्य टपिक हल इम्पैक्ट अब कोड नाइनटीन इन सुंदरबन सर गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी आई थिंक माय फ्रेंड इज प्रेजेंट पारमिता राय चौधरी पारमिता राय चौधरी मैडम लेक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल 
Thank you. Thank you. It's lovely actually. Thank you, Vishwan. Thank you so much. Now, good afternoon. I mean, poor ta maaj maaj ek kete di chila, karon enni ke kalle shundor bone kichhu thake na, ha? Baag dero, net thake na. Aar bhi hote tumar total ek ta combo le. To kintu paramita toh onik gulo jaga bishon bishon bhalo new liberal capital tum jaga gulo dhora chesta koli. Bishon bhalo, aar shundor hoyche kintu. बस तुम्ही हमारे कुछ मान नहीं नहीं चो हाँ यार अभी थाम दिया हमारे क्यों थामी है देवे तो इम्नी तो लेक्चर पे लेक्चर पे तो जे थामामार सत्ती प्रयोजन चिलो ना वे उन उचित हो चिलो ना शो इन दैट सेंस इधर उन्हें लेक्चर जेटा तू ही दिली रियली माने नॉट प्लीजिंग माय फ्रेंड नोबडी थिंक इन दिस वे पराशना कॉल दे बाई इतना दी पारोमीतर एक्टिविटीज बोले दी ये अनऑर्गेनिक सेक्टर शब्द टा प्रथम जेनुइन तो जबकन टाइम पेपर कोरी तो अपन प्रथम कोरे चिला उस दबाव ली तो अनऑर्गेनिक सेक्टर इंफॉर्म तो आम तो शोमें तो अपन चाहिए हमने दारा एक अपन बोला जब चेचे के लिए तो अपन पेपर भी दारेजेंटेशन शुरू कर आमी वीडियो का कौन रख बोना कारण होते हैं वीडियो होले आमी ये पाव बोना माने आमार की बोले मेमोरी के मोरी लॉस होए जेते पारे तो प्रथम में वीडियो ते आमी कॉलेजेर समस्त ऑर्गेनाइज्ड मेंबर्स दुटी कॉलेज मिले कोडे चे एवं आमादे शुद्धी होते हैं जे हम्म हैं संदीप शाहा एवं शोमा मित्रो कॉलेजेर प्रिंसिपल आमर परिचित बंधु तो शोभाई के यामी धन्नोबाद जानाई जो आज के रे ही प्रोग्राम में आमा के बोलते बोला जुन्नो आर जैसों मुस्तो छात्रों छात्री रा छात्रों थाके नामी जो दियो इन मॉर्निंग सेस चने इनेगुरेशन पाठे छीला हम शेखाने प्राय एक्शन क्यों तो एक्शन चौदो पन्नरो कुड़ि� so in spite of that, till now, 63, I have been saying that 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 memory support is done and the other thing is that I have been saying 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 that I have been जो दी ये हो शक्ता आला था किंतु अपना रहा कौनो अब दी एन मोर देन फिफ्टी परसेंट आचे इन टोटल प्रोग्राम है व्हाटेवर आई हैव ऑब्जर्व इन इनेगुरल पार्ट तो शोभाई के यामी धन्नो बाद दी दी यामी छोटो करे शुरू कोरी एवं शुरू करा जो आमी अमर वीडियो टा अप कोर्ची अच्छा आपनी म� शोमा मित्रों में दम आपने मन में पुरी चलो ना कर चाहें ज्वाइन कॉन में ना रब दिस प्रोग्राम आमिर के वीडियो टा आप करते पारी आपना रोनू मुती नहीं है हाँ वीडियो आपने ऑफ करो थैंक यू अच्छा एक तुम डायरेक्ट पढ़ा सुना है चले जाइए शेखा ने होते जे कोविड नाइनटीन पैंडेमिक प्रॉब्लम गाय भय आस्ते मोने भय आस्ते तार पर ये आमर बांधो भी जी इनफॉर्मल सेक्टर आलोचना करलो तार पर शौकाले आमी नेगल्स बीचे प्रोफेसर शंकर घोष अनरबल भाई सेंसल ऑफ दिस कलन यूनिवर्सिटी यामी शुमेची एवं शेखन एक्टर जगह बोला होच्छ आमदे स्वभार ना की कोनो ना कोनो भावे कोबीट होवे तार पर आमदे म तो सब किस मिले ऐसे न्यू नॉर्मल की ना जानी ना तो अबे ऐसे ऐसे भयंकर एक तो परिस्थिति घर के बाहरे आलोचना है 
শয়নে স্বপনে সর্বত্র এমন একটা জিনিস সব আলোচনা হচ্ছে শুনি একটু শুনছিলাম যে বিয়ে গণগোল হয়ে যাবে ম্যারিটাল রিলেশনে একটা এমন একটা ডিসম্যান্টলিং সিচুয়েশন অ্যাপিয়ার করবে ঠিকই মনে হচ্ছে অনেক কিছু ব্যাপার তো সত্যি কথা বলতে কি যে তাহলে আমাদের ইতিহাসটা ঘেঁটে দেখতে হবে প্রচুর যে সত্যি কি মানুষ মানব সভ্যতার এই প্রথম এত বড় একটা কোশ্চেন এর পক্ষে দাঁড়িয়েছে নাকি এর আগে এরকম বড় বড় কোশ্চেন মানুষ ফেস করেছে डील तो खुब आशा ही था এর কারণ হচ্ছে আমি সুন্দরবনের উপরে বলছি মানে সুন্দরবনের উপরে আমি স্পেশালিস্ট কিনা সেটা আমার পেপার গবেষণা আমার ছাত্রছাত্রী জানে কিন্তু আমি সুন্দরবনের মানুষ এক নম্বর দু নম্বর আমি এই মুহূর্তে সুন্দরবনে বসে আছি দু নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে আমি কোভিড সুন্দরবনে কোভিডের জন্য এসেছি তারপরে আমি আমফান দেখেছি তারপরে লড়াই আমি করছি মানুষ করছি এবং আমাদের সুন্দরবনের মানুষ আজকের যেটা কোভিড আসার পরে যে লকডাউন এনভায়রনমেন্ট তার জন্য কাজ হারানো তার জন্য জীবন জীবিকার যে প্রভাব গুলো এইগুলো যে আমরা এত আলোচনা করছি অ্যাকচুয়ালি আমাদের সুন্দরবনের যে প্রেক্ষাপট সেখানে মোমেন্টে মোমেন্টে মানুষের সমস্ত ডিজাইন আপসেট ডাউন হয় মোমেন্টে মোমেন্টে নদী মাছ ভেঙে গেল সঙ্গে সঙ্গে নোনা জল ঢুকে গেল একটি মানুষের ছোট্ট কৃষি জমি ছোট্ট পুকুর ছোট্ট বাড়ি সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল সে জিরো মানে কিছু প্লাস পয়েন্টে ছিল জিরো থেকে মাইনাসে চলে গেল সেখান থেকে সে আবার আস্তে আস্তে মাইনাস টু জিরো জিরো টু প্লাস এর দিকে যায় তো এখানকার মানুষের জীবন এত বার তাদের জীবন দশায় এত বার প্লাস টু জিরো টু মাইনাস মাইনাস টু জিরো টু প্লাস এই যে মুভমেন্ট এই যে প্যান্ডুলাম এই যে মুভমেন্ট তাদের হতে থাকে টু এক্সট্রিমিটিস মধ্যে একটা প্লাস টু মাইনাস এর মধ্যে लड़ाई कर সমস্ত কিছুতে যদি রেড সিগনাল দেখি তাহলে আমার মনে হয় কোথাও না কোথাও আমাদের যে সাইকোলজিক্যাল ইমিউনিটি বলে বলা হয় মনের যে শক্তি বায়োলজিক্যাল ইমিউনিটির সঙ্গে সাইকোলজিক্যাল ইমিউনিটির কানেকশন আছে সেই জন্য সবসময় আমাদের ভালো জিনিস চিন্তা করতে ভালো গান শুনতে ভালো কথা শুনতে ভালো কথা বলতে আমাদেরকে বলা হয় এবং মেডিকেল ইট ইজ অলসো প্রুভড যে মাইন্ড যদি সাউন্ড না থাকে হেলথ তো সাউন্ড হয় না তো সুতরাং আমি মনে করি যে আমাদের মাইন্ডটাকে প্রচন্ড প্রচন্ড পজিটিভ এবং যে যে লেভেলের পজিটিভ আছে তার থেকে আরো বেশি আশাবাদী হতে হবে এবং আমাদের এই ধ্বংসের পরে এখানে যে লকডাউন আর ইত্যাদি আমি আমফান লকডাউন সব মিলেই একটা ব্যাপারটা করার জন্যই সুন্দরবন দিয়েছি আমি যাবো সেখানে আমাদের এখানকার মানুষ কোনো এই বিপদটাকে কোনো ক্ষতিটাকে কখনো আমার ক্ষতি হলো সব শেষ হয়ে গেল ওর ক্ষতি হলো না আমার সব শেষ হয়ে গেল এইভাবে বিচার করে না এইভাবে বিচার করে না এখানকার বিচারের পদ্ধতি খুব বিচিত্র যখন তার স্বামী স্ত্রী ভরসে আলোচনা করে আমাদের কি কি ক্ষতি হলো যখন অনেক ক্ষতি হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজের মাইন্ড পজিটিভ করার জন্য নিজের সংগ্রাম করা নেক্সট ডে থেকে আবার সংগ্রাম করার জন্য নিজের শরীর ও মন প্রস্তুত করার জন্য তার একটা কথা বলে বলছে ওদের তো অনেক ক্ষতি ক্ষতি হয়েছে সেই সাপেক্ষে তো আমার একটু কম হয়েছে এই যে এই যে এই যে এই যে মানে নেগেটিভের মধ্যেও সে পজিটিভ খুঁজছে কিন্তু যারা কখনো নেগেটিভ দেখেনি অলওয়েজ দি আর থিঙ্কিং পজিটিভ 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 হু আর থিঙ্কিং দেয়ার ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স অন দ্য বেসিস অফ জিডিপি গ্রোথ রেট যারা জীবনের জিডিপি গ্রোথ গ্রোথ রেট দিয়ে তাদের ডেভেলপমেন্ট হবে যারা ডেভেলপমেন্ট মানেই অন্য ধরনের বলতে চাইছি যে 
ওয়েস্ট যেটা করবে সেটা করতে পারলে ডেভেলপমেন্ট ওয়েস্টের ড্রেস করতে পারলে ডেভেলপমেন্ট ওয়েস্টের স্টাইল করতে পারলে ডেভেলপমেন্ট ওয়েস্টের ফুডস ফুড খেতে পারলে ডেভেলপমেন্ট ওয়েস্টের মতো মানে মানে ওয়েস্ট হচ্ছে ইনডেক্স অফ ডেভেলপমেন্ট তাদের ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে প্রচন্ড প্রচন্ড একটা সাইকোলজিক্যাল ইকোনমিক্যাল কালচারাল শক কিন্তু হু আর থিংকিং নট ইস্ট যারা ন্যাচার তার সারাউন্ডিং এনভারনমেন্টের উপরে তার ইনস্টিটিউ সিচুয়েশনের উপরে তার গুড অ্যান্ড ব্যাড যারা ভাবে তাদের ক্ষেত্রে এতটা শক হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই শকটা আসবে এবং নেচারেই আমরা যারা জিওগ্রাফির ছাত্র আমরা তারা সবাই জানি এলেন চার্চেল সাম্পেলের সেখানে এনভারনমেন্টাল ডিটেন্স নিয়ে ডিটেন্স বিভিন্ন জায়গায় পসিবল বলা হচ্ছে যে একটা পাহাড় আপনার সামনে যেমন বাধাক সৃষ্টি করে সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি আপনার মধ্যেও একটা বাধাকে অতিক্রম করার শক্তিও দিয়ে থাকে আমি সেই এলেন চার্চেল সাম্পেলের সেই জিনিসটাকে ধরার চেষ্টা করছি বলার চেষ্টা করছি আমরা এটাও জানি বলচাডালের পাতা জগদীশ চন্দ্র বোসের স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা প্রবাহ বলে একটা ছোট্ট স্পিচ আমরা বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়েছিলাম ছোটবেলায় সেখানে বলছে যে বাইরের যখন একটা গাছটাকে যখন তার এক্সটার্নাল ফোর্স যখন তাকে ডিস্টার্ব করছে সে নিজে প্রথমে রেসপন্স করছে আবার ডিস্টার্ব করছে আবার রেসপন্স করছে এরপরে ডিস্টার্ব করছে আর রেসপন্স করছেন বলছে হলোটা কি বলছে বাইরের শক্তি ওর ভিতরে গিয়ে অন্তঃশক্তি রূপে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সেই অন্তঃশক্তি পরবর্তীকালে ওই বাইরের শক্তিকে রেসপন্স করবে কি করবে না সেই ক্ষমতা সে অর্জন করে থাকে তো এইরকম শুধু ফিজিওলজিক্যাল ইমিউনিটি নয় শুধু ইকোনমিক্যাল ইমিউনিটি নয় আমাদের সাইকোলজিক্যাল ইমিউনিটি এনহান্স করা খুব দরকার আমরা যদি ২৪ ঘন্টা সব গেল গেল ২৪ ঘন্টায় এই হলো এই হলো ভাবি অজান্তেই নিভৃতে স্লোলি আমাদের স্লো ডিজাস্টার অ্যাপিয়ার করবে সেটা হচ্ছে ডিপ্রেশন এবং সেখান থেকে আমাদের শারীরিক সমস্যাটা আমরা বুঝতে পারবো না সরি ডিপ্রেশন এজ এ মেন্টাল প্রবলেম সেটা আমরা প্রথমে বুঝতে পারবো না প্রথমে আমাদের বিভিন্ন ফিজিওলজিক্যাল এক্সপ্রেশন ফিজিওলজিক্যাল ডিসঅর্ডার দিয়ে প্রকাশিত হবে সেগুলো সারাতে একটা ফিজিওলজিক্যাল ডিসঅর্ডার সারাবো সেটা থেকে আবার একটা ফিজিওলজিক্যাল ডিসঅর্ডার দেখা যাবে সেটা সারাবো আবার একটা এই করতে করতে এটা একটা লাস্টে ডাক্তার বলবে না না এনার শারীরিক সমস্যা নয় এনার শারীরিক সমস্যার আসল কারণ মানসিক প্রবলেম সুতরাং ডিয়ার ফ্রেন্ডস হু আর লিসনিং দিস টক আই এম নট গোয়িং টু গিভ এনি অ্যাডভাইস অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ মাই মাই this moment i have nothing to give any things to advice to anybody karon ekhon amra jodi ashabadi na hoy shoktishali na hoy shongram korar jonno prostut na hoy ajker ekta lockdown hoyeche ekta corona hoyeche shobai bhabchi amra ki bhebechi onek species ache prithibite arsola theke shuru kore hinduk theke shuru kore everything tara koto lorai kore choleche koto lorai koreche tar moddhe tara kintu exist korche তাদেরকে আমরা কিন্তু একটা 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 যখন আমাদের এখানে আমি আমি এই উদাহরণ দিয়ে কাউকে বলছিলাম যে হঠাৎ করে জলে ডুবে গেল একটা পাড়ে যখন গর্ত গুলো জলে ভর্তি হয়ে গেল ইঁদুর গুলো কি আমরা কোন ইঁদুর কি দল মেদে আরেকটা ইঁদুরকে রেস্কিউ করতে দেখেছি দেখেন সবাই নিজের মতো করে নিজের মতো করে বাঁচার চেষ্টা করছে আমি ঝড়ের সময় যখন ঝড় দেখছি চোখের সামনে আমি টোয়েন্টি থার্ড মার্চ থেকে সুন্দরবনে আছি আমি লকডাউন দেখছি আমি সমস্ত কিছু দেখছি আমি ঝড়ো দেখেছি চোখের সামনে ঝড়ো দেখেছি ঝড়ে প্রচুর ভিডিওগ্রাফি আমি করেছি যাই হোক আমি দেখছি যে পাখিগুলো কোথায় থাকে আমি মনে মনে ভাবলাম সব পাখি মনে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু না আমি একটা একটা পাখিরও ডেড বডি আমি দেখতে পাইনি এখানে সমস্ত গাছ ভেঙে গেছে সমস্ত বাড়ি শেষ হয়ে গেছে সে সমস্ত আমার নতুন করে বলার কিছু নেই আপনারা টিভি নিউজ পেপার দেখেছেন আমার নতুন করে আমফানের সিনারিও বলার দরকার নেই কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি আমি একটা পাখির ডেড বডি দেখতে পাই পরে এক দুদিন চার দিন পরে দেখছি আবার সেই পাখিগুলো যারা আমার উঠোনে আসতো তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি সুতরাং এখান থেকে মানে আমরা হোমোশেপেন একটা স্পিসিস যবে আমরা ভুলে গেছি যে আমরা ইকোসিস্টেমের একটা পার্ট ইকোসিস্টেমের একটা কম্পোনেন্ট আমাদেরকে সংগ্রাম করে সবার সঙ্গে ইকোলজিক্যাল ম্যাট্রিক্স মেনটেন করে থাকতে হবে যবে ভুলে গেছি যবে থেকে টোটাল ডেভেলপমেন্ট টোটাল থট টোটাল গবেষণা টোটাল উন্নতি অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিক তখন থেকে আমাদের সমস্ত শিকড়গুলো রুটগুলো কানেকশন গুলো কাটতে শুরু করেছে এবং হঠাৎ করে যখন এই ধরনের একটা প্যান্ডেমিক ইত্যাদি হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা খুব সেকি হয়ে যাচ্ছি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি এবং মনে হলো যে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব নো 
আমাদেরকে এই নেচার থেকে শিখতে হবে প্রকৃতি থেকে শিখতে হবে যে প্রকৃতির সমস্ত গুণ আমরা যদি পার্ট অফ প্রকৃতি ভাবি পার্ট অফ নেচার ভাবি নিশ্চয়ই নেচারে কোনো প্রবলেম হলে সেই প্রবলেমের সঙ্গে স্ট্রাগল করে আমাদের ভিতরের শক্তি বাইরের শক্তি বাড়িয়ে আমরা নিশ্চয়ই নেচারের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে আগাতে পারবো তো এই আশা আশার নোট দিয়ে আসার কথা বলে আমি সুন্দরবনে কোভিড এর ইম্প্যাক্ট ব্যাপারটা নিয়ে একটুখানি স্পেস স্পেসিফিক বলার চেষ্টা করছি বিকজ আমরা জিওগ্রাফির লোক আমি দুটো জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট আমি জানি বিদ্যাসাগর কলেজ সরি নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ এদিকে আপনাদের কলেজ তো সবকিছু মিলে এখানে জিওগ্রাফি স্টুডেন্ট এবং আমার সঙ্গে যারা যোগাযোগ করছিলেন তারা জিওগ্রাফির আমার বন্ধু বান্ধব রিসোর্স পার্সন সবাই জিওগ্রাফি সুতরাং আমি মনে করি এখানে জিওগ্রাফি স্টুডেন্ট আছেন এবং সেখানে আমি এই জন্য একটু স্পেস স্পেসিফিক একটা বলার চেষ্টা করছি কারণ আমাদের জিওগ্রাফিতে ইট ইজ অ্যাজ ইট ইজ এ স্পেশাল সায়েন্স যেহেতু এটা একটা স্থানিক বিজ্ঞান তো সেখানে আমাদের স্পেস প্লেস পিপুল এই জিনিসগুলো খুব ব্যাপার আছে এবং সেখানে স্পেস স্পেসিফিক পার্টে আমি চলে আসছি সুন্দরবন সুন্দরবনে কেন কোভিড নিয়ে আলোচনা করছি কোভিড তো সারা পৃথিবীতে একই ইম্প্যাক্ট করছে সুন্দরবনে কেন করছি আমি খুব দ্রুততার সাথে বলে যাই টাইম খুব শর্ট তো সুতরাং সেটা হচ্ছে উম সুন্দরবনের যে স্পেস স্পেসিফিক ক্যারেক্টার আছে সেইগুলো আমি বলতে চাই না অনেকে আপনারা জানেন সুন্দরবনের নাম আপনারা জানেন এর ফ্লোরা ক্যারেক্টার छात्र छात्री बंधु बान्धव प्रश्न करते लेवल रईज हम कि सुंदरबन थे अपनी ना ভেবে আপনি খালি কোভিড এর ইম্প্যাক্ট সুন্দরবন নিয়ে ভাবছেন সুতরাং সি লেভেল রাইজ অ্যান্ড সুন্দরবনের ফিউচার আবার এটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট তারপরে হচ্ছে এখানে একমাত্র ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট ম্যানগ্রোভ মানে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট যত আছে লার্জেস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এখানে এসুয়ারিন টাইগার একমাত্র এখানেই আছে এবং বিউটিফুলি এখানে এই যে সাইক্লোন বা এই যে আপনারা আমফান বা ইত্যাদি গুলো যেগুলো হচ্ছে এই সাইক্লোন টা কিন্তু এখানে কমন ব্যাপার কারণ এই বেঙ্গল বে অফ বেঙ্গল কে স্ট্রং বিডার বলা হয় বে অফ বেঙ্গল কে স্ট্রং বিডার घुरे चले आसबकिले बेंगले मान প্রায় মুহূর্তে আপনার যখনই টেম্পারেচার ডিফারেন্স হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটা সাইক্লোনিক বা ডিপ্রেশন সাইক্লোন তৈরি হয় এবার সব সাইক্লোন সুপার সাইক্লোন হয় না সব সাইক্লোন সিভিয়ার সাইক্লোন হয় না সব সাইক্লোন আমাদের দিকে আসে না বিভিন্ন দিকে সে চলে যেতে থাকে সেগুলো আপনারা সবাই জানেন এবং এইটা ইন্টারেস্টিং অনেকেই হয়তো জানেন তাও আমি জানিয়ে রাখি এই কলকাতায় বসে কিন্তু এই সাইক্লোন শব্দটার সৃষ্টি হয়েছে হেনরি পেডিংটন যিনি ক্যালকাতাতে স্টম সার্চ নিয়ে গবেষণা করছিলেন স্টম সার্চ নিয়ে যারা গবেষণা করছিলেন প্রথম দিকে সারা পৃথিবীতে সেই বিজ্ঞানীদের মধ্যেই একজন বিজ্ঞানী যিনি হেনরি পেডিংটন যিনি কলকাতায় বসে বসে গবেষণা করছিলেন যে স্টম সার্চ কি এবং কিভাবে তার ইম্প্যাক্ট কিভাবে তার সৃষ্টি কিভাবে এবং তিনি এই সাইক্লোন শব্দটার কিন্তু জনক মানে তিনি এই সাইক্লোন শব্দটা দিয়েছেন সুতরাং এই সুন্দরবনের যে এরিয়া এটা যে ন্যাচারাল হ্যাজার্স এই ক্যারেক্টার গুলো আছে এর ম্যাক্সিমাম বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট বলা হয় এগুলো আপনারা সব জানেন এবার যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে এই 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 এইখানে আপনার ন্যাচারাল হ্যাজার্স হয় সাইক্লোন টাইক্লোন আবার অনেক সময় কোয়াসি ন্যাচারাল হ্যাজার্স হয় যেখানে ন্যাচারাল হ্যাজার্স হচ্ছে কিন্তু মানুষের নির্বুদ্ধিতা মানুষের লোভ মানুষের আনসাইটিক কিছু ক্রিয়াকলাপ সেখানে কিন্তু করে দেয় যেমন আপনার হচ্ছে এখানে মানুষ যে বাড়ি ঘরদর করেছে জঙ্গল কেটে কমপ্লিটলি আনসাইন্টিফিক এর ল্যান্ডস্কেপ এর জিওলজি সরি এর 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 যে জিওমার্ফোলজি ক্যারেক্টার নেচার 
সমস্তটা আনসাইন্টিফিক ওয়েতে মানুষ এসেছে তার লম্বা ইতিহাস আছে যে মানুষগুলো এসেছে তারা করেনি এর আগে একটা ইকোনমি এক্সপ্লয়টেশন বাই দা কলোনিয়াল পিপুল তারা এখানে জঙ্গলটাকে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ মুঘলদের কাছ থেকে নিয়েছিল তারপর আবার তারা এখান থেকে ইনকাম করার জন্য আবার এটাকে লিজে দিতে শুরু করে বিভিন্ন জমিদারদের জমিদাররা ছোটনা কুব বা বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রাইবাল পিপুল যারা হচ্ছে জঙ্গল কাটতে পারে জঙ্গলে থাকতে পারে জঙ্গলের জীবজন্তুর সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে পারে তাদেরকে এনে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা এবং যেমন খুশি মানুষকে বসবাস করানো তারপরে আপনার হচ্ছে এখানকার স্লোপটাকে স্টাডি না করে এম্ব্যাংমেন্ট ইরেক্ট করা এবং এই মুহূর্তে দেখা যাবে পূর্ণ জোয়ার হলে নদীর জল উঁচু চাষের জমি মানুষের ঘর বাড়ি জলের তোলায় একটুখানি ফাটল হয়ে গেলেই ডুবে যাবে এই রকম একটা ইনভার্টেড টপোগ্রাফি লাইক সিচুয়েশন এখানে দেখা যায় এবং তার পরবর্তীকালে যখন সত্তর সাতাত্তরের দিকে যখন ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ল্যান্ড রিফর্ম হলো যাকে পেরেছে পতাকা গেড়ে যেখানে পেরেছে জমি দিয়ে দিয়েছে এবং সে জল নিকাশির মুখে যেখান থেকে ডাউন স্লোপ আছে সেখানে সে একটা বাড়ি করে বাস্তু করে জল জলের যাতা যেটা লোকাল ড্রেনেজ পুরোটা নষ্ট করে দিয়েছে ফলে সুন্দরবনের যে একটা মানে যে কিছুটা ন্যাচারাল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই যে ল্যান্ড ইউজ প্ল্যানিং এবং ডেভেলপমেন্টাল অ্যাক্টিভিটিস সম্পূর্ণ রূপে একটা মানে কোয়াসি ন্যাচারাল হ্যাজার্স এর একটা ভয়ঙ্কর গ্রাউন্ড এবং যারা গবেষণা করেন যারা গবেষণা করতে চান তারা আপনারা দেখতে পারবেন যে সুন্দরবনে শুধু খালি ঝড়ের জন্য ওয়েট করতে হবে যে কোনো একটা সমস্যা মানে খুব ক্ষতি মুখে এরা দাঁড়িয়ে আছে ক্ষতি হয়ে গেলে ক্ষতি হয়ে গেলে ক্ষতি হয়ে গেলে খুব চিৎকার করি কিন্তু ক্ষতির যে রুট গুলো কিভাবে হয়েছে এবং এখনো সেটাকে চেক করার কোনো প্রচেষ্টা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি না যা খুশি তাই করি জায়গা এর সাথে আবার কিছু টাইটাল ক্রিক ছিল যারা একটু জল টল বের করে দিত ড্রেনেজ সেগুলোকে আবার ক্লোজ করে ক্লোজার দিয়ে সেই জলগুলোকে ল্যান্ড মাফিয়াদের মাধ্যমে যা খুশি তাই দিয়ে কেনা বেচা করে যে টাইটাল ক্রিক গুলো ছিল সেগুলো সব নষ্ট করে দিয়েছে যাকে এই জন্য এটা হচ্ছে আপনার একটা ন্যাচারাল অ্যাজোল অ্যাজ কোয়াসি ন্যাচারাল হ্যাজার্স এর একটা দারুণ একটা উদাহরণ আপনারা যারা সুন্দরবনে আসবেন বা গবেষণা করবেন তারা বুঝতে পারবেন ঠিক আছে এখানে আর এইখানকার মূল যে জীবন জীবিকা প্রধান মূল জীবন জীবিকা হচ্ছে প্যাডি অ্যান্ড ফিস ইকো সিস্টেম ধান আর মাছ কিন্তু আর তার সাথে একটু আমাদের যে সেই আদিকালের গ্যাদারিং ছিলাম আমরা আমরা কাল্টিভেশনে আসার আগে যে হান্টিং গ্যাদারিং স্টেজে ছিলাম আমরা কাল্টিভেশনে আসার আগে যে আমাদের হান্টিং গ্যাদারিং এ ছিলাম সেই রকম হান্টিং গ্যাদারিং ও এখানে একটু কাজ করে কাজ করে কেন মানে হান্টিং বলে এখন বাঘ শিকার বন্ধ তা বলে আমি গিয়ে মাছ শিকার করছি নদী থেকে কাঁকড়া শিকার করছি আমরা জঙ্গলে গিয়ে গ্যাদারিং টাম সব মধু সংগ্রহ করছি আমরা উড সংগ্রহ করছি আমরা মাইনর ফরেস্ট প্রোডাক্টস বিভিন্ন রকম যেটা দিয়ে ঝাঁটা তৈরি হচ্ছে এটা তৈরি হচ্ছে ওটা তৈরি হচ্ছে আমরা কালেক্ট করছি তো হান্টিং গ্যাদারিং কিন্তু প্যারালালি চলে ইনক্লুডিং কালটিভেশন সমুদ্রে মাছ যখন ধরছি তখন তো আর আমরা মাছ চাষ করে সমুদ্রে মাছ ছেড়ে তো আর মাছ ধরছি না আই থিঙ্ক ইট সাম শর্ট অফ দা হান্টিং এবং এই হান্টিং টা আরো খুব প্যাথেটিক ইনহিউমেন্ট কারণ আমাদের বারবার বলা হয় ছোট মাছ ধরো না ছোট মাছ ধরো না ওই বলা হয় এবং আমরা শুনি আমরাও বলি কিন্তু আমরাও ধরি কেমন যেন যে ওই যে সিগারেটের প্যাকেটে লেখা থাকে স্মোকিং ইট ডেঞ্জারাস টু হেলথ মানে ডেঞ্জারাস টু হেলথ আমরা বলি আহ যারা স্মোক করে তারা দেখে তারা পড়ে আবার খায় আবার টাকা মানুষ ইলিশ ধরছে খোকা ইলিশ ধরা বা এই সাইজের ইলিশ ধরা বারণ কিন্তু তথাপি মার্কেটে দেখবেন প্রচুর ছোট ইলিশ চলে যায় এবং আমরা বড় ইলিশের দাম আমরা নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত এবং কবিদের পরে তো আমরা সবাই নিম্নবিত্ত হয়ে যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে যে ভাই আমার বান্ধবী ইনফরমাল সেক্টর বা ফরমাল সেক্টর নিয়ে ইন্টারপ্রেট করলেন সত্যি ইকোনমিক প্রচন্ড একটা ডিজাস্টার এসে গেছে বা আসছে সেখানে তো আমার ছোট তো বড় ইলিশ পাঁচ কেজি কি তিন কেজি কি চার কেজির ইলিশের যা দাম হবে বাবা খোকা ইলিশ নিয়ে চল ইলিশের খাইবো কচু কচু শাক দেইয়া ইলিশ খাইবো আমাদের পুরনো স্মৃতি মন্থন করিব এবং ছোট ছোট ইলিশ মারিব খাইবো আবার বলিব যে ছোট ইলিশ খাওয়া ঠিক নয় এই যে সাইকোলজিক্যাল যে ডাইকটম এই যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আমি ডুয়ালিটি 
আমি জানি না এটা এক সাইকোলজিস্ট ফ্রেন্ডরা কিছু বলতে পারে তারা জানবে যে কি শব্দ এর জন্য প্রযোজ্য এই সব পরিস্থিতি এবার এই টোটাল জিনিসটা যখন একটা গন্ডগোলের দিকে যায় তখন হচ্ছে মানুষ এখান থেকে মুখ করে কোন মানুষ সেটা কলকাতা থেকে দিল্লিতে মুখ করা হোক দিল্লি থেকে দুবাইতে মুখ করা হোক দুবাই থেকে ডেট্রয়েটে মুখ করা যেখান থেকে মানুষ মুখ করুক না কেন তার নিশ্চয়ই একটা কম্পারেটিভ অ্যানালিসিস থাকে সে যেখান থেকে মুখ করছে এখানে যাচ্ছে যেখানে যাচ্ছে সেটা বেটার অফ না মনে করলে সে যাবে না তো সুন্দরবনের মানুষরা মুভও করে কষ্টে যখন পড়ে তখন তারা মুভ করে কখন কষ্টে পড়ে না যখন এই ধরনের ডিজাস্টার আসে যখন এই ধরনের পোভার্টি তাদেরকে ঘিরে ধরে প্লাস লেবার হয়ে যায় শ্রমিক প্রচুর কাজ নেই এবং খুব ইন্টারেস্টিংলি এখন গ্রামে গ্রামে এই ধরনের পেপার গুলোতে বেশি আর লেখা হয় না কি কোন পেপার লিখবে তাও জানি না তা লিখে লাভটা কি হবে না ক্ষতিটা বেশি হবে আমি জানি না এই সারপ্লাস লেবার অ্যান্ড পভার্টি এই জায়গাটা খুব সুন্দর ক্যাপিটালাইজ করেছে পলিটিক্যাল পার্টিস অ্যান্ড দ্যাট পলিটিক্যাল পার্টিস ইন্ডাস্ট্রি এবং সেইটা আজকাল আমি মানে খুব আনফর্চুনেটলি যে আমার গ্রামের সন্ধ্যাবেলায় রাস্তায় বেরোনো যায় না এবং এই মুহূর্তে আপনারা যদি আমার সঙ্গে পাঁচশো মিটার একটা রাস্তায় হাঁটেন গ্রামের রাস্তায় কি এক কিলোমিটার হাঁটেন রাস্তা দুপাশে আপনার লোকাল লিকারের বোতল পাবেন আমি জানি না এটা 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 কি ধরনের একটা মানে সারপ্লাস লেবার কে আনএমপ্লয়ড লেবার কে আর এই যে নো ওয়ার্ক ডেভিল মাইন্ড গুলোকে কিভাবে তারা নিজেরা ডেস্ট্রয় হচ্ছে তাদেরকে ক্যাপিটালাইজ করে পলিটিক্যাল ক্যাপিটাল ভেবে তাদেরকে কিভাবে কাজ করানো হচ্ছে এবং একটা তথ্য আপনাদের দিয়ে রাখি আমার চোখের সামনে অনেকেই অনেক মেয়ে আছে মায়েরা লেস দেন থার্টিজ এর কথায় আছে থার্টি ওয়ান থার্টি টু থার্টি থ্রি ছেলেরা মারা গেছে একদম ওই ধরনের সমস্ত সিস্টেমে মারা গেছে এবং অনেক মেয়েই আছে আমার চোখের সামনে জন্ম হয়েছে বড় হয়েছে এবং তারা টোয়েন্টিজ এর কথায় মানে বাইশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ আঠাশ তার ভিতরে তারা উইডো হয়ে গেছে এবং তার মূল কারণে কিন্তু তো এই যে ড্রিঙ্কিং মানে মানে কুটির শিল্প নাকি ম্যাক্রো শিল্প হ্যাঁ নাকি এটা ইন্ডাস্ট্রি আদার ইন্ডাস্ট্রিজ এর মতো সেই শব্দগুলো নাই বা বললাম আদার যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বাঁচার কথাবার্তা বলা হচ্ছিল বিভিন্ন সময় আই ডোন্ট নো এখন এটা সেই ধরনের কোন ইন্ডাস্ট্রি কি আমি জানি না তো কিন্তু ঘটছে এবং ঘটার যে কনসিকুয়েন্স ছেলে পুলেরা তিরিশ চল্লিশের কথা যাওয়ার আগে মরে যাচ্ছে এবং তাদের বউরা বা তাদের স্ত্রীরা বা ইত্যাদি তারাও কিন্তু প্রায় টোয়েন্টিস এর কথায় বা টোয়েন্টি থার্টি ক্রস করছে তারা উইডো হয়ে যাচ্ছে এই যে একটা প্যাথেটিক আপনাদের অনেকেই জানা থাকবে যে এখানে মহিমগুলো একটা জায়গা আছে সুন্দরবনে এবং সেখানে একটা উইডো ভিলেজ আছে মানে বিধো বা পাড়া আছে বলা হয় এমন লোকে আসে আসে দেখে তাদের 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 দুঃখ কষ্ট তারা একটু সহমর্মিতা দিয়ে দেখে দিয়ে তারা কিছু হেল্প টেল্প করে আবার চলে যায় সে এরা কিন্তু ড্রিং করে বিধবা পাড়া হয় এ পাড়াটা হয়েছে তারা সব বাঘের পেটে গিয়ে বা কুমিরের পেটে চলে গিয়ে কিন্তু কিন্তু সেটা ছিল একটা বিধবা পাড়া কিন্তু আনফর্চুনেটলি এই একটু স্লোলি গ্র্যাজুয়ালি কি সুন্দর সিস্টেমেটিক্যালি আন্ডার দা পাওয়ার প্যাটার্নাইজ কিভাবে পাড়ার ভিতরে আস্তে আস্তে বিধবাদের সংখ্যা বাড়ছে যাকে এই টোটাল সিচুয়েশনটা কিন্তু আপনার মানুষকে বাধ্য করে এখান থেকে বাইরে কাজে যেতে তা সুন্দরবনের পরে কাজে যাওয়ার জায়গাটা কি বাবু কলকাতা কিন্তু কলকাতায় কাজ আছে না নেই সেটা আমার ছেলেরা সবাই বলেছে বাবা কলকাতায় কাজ নেই তো কোথায় যেতে হবে কলকাতার বাইরে স্টেটের বাইরে স্টেটের কোথায় যাবে তারা নর্থে যাচ্ছে সাউথে যাচ্ছে তার থেকে বেশি ওরা সাউথে যাচ্ছে এই হচ্ছে সিচুয়েশন সুতরাং মানুষ যে ঘর থেকে নিজের আত্মীয় পরিজন স্বজন ছেলে পুলে বাবা মা ছেলে যখন বাইরে যাচ্ছে সে নিশ্চয়ই ফোর্স হচ্ছে ফোর্স হয়ে সে মাইগ্রেট করছে এবং সেখানে সে যাচ্ছে এখন কোভিড এসে কি করছে তাদেরকে সবাইকে আবার জোর করে চাইছে না বাড়ি ফিরছে এই যে বাড়ি ফিরলো বাড়ি ফিরে যেটা ঘটনা ঘটলো সেটা আরো ভয়ঙ্কর মাইগ্রেশন প্যাটার্ন কিন্তু শুধু খালি এই কোভিড এর জন্য বা এটার জন্য নয় এখানে একটা ক্রোনোলজিক্যাল পার্ট আছে এখানে যদি দেখা যায় 
যে মাইগ্রেশনের প্রথম ঢেউটা কিন্তু উঠেছিল টু থাউজেন্ড নাইন এ আইলা বলে একটা ঝড় হয়েছিল সাইক্লোন হয়েছিল টোয়েন্টি ফিফথ মে টু তখন এই অনেকেই যারা এখানে আছেন খুব ছোট ছিল হয়তো তো এই টু থাউজেন্ড একটা আইলা বলে খুব সাংঘাতিক ঝড় এখানে অ্যাফেক্ট করেছিল এবং তারপরে প্রচুর মানুষ তাদের জমি জায়গা পাঁচ বছরের জন্য তাদের জমি সব নোনা জল হয়ে যায় পাঁচ বছর তারা চাষ করতে পারেনি বাড়ি ঘর দোর ধ্বংস হয়ে যায় পুকুর মাছ ঘাট সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যায় তো সন্তানদেরকে মানুষ করতে হবে সেই চাপে পড়ে ইন টু তারা কিন্তু সবাই এখানকার কাজ করতে পারার যে যুবক পুরুষরা এবং তারা সব বাইরে কাজ করতে চলে যায় সেটা ঘটেছিল টু আইলা হয়েছিল এরপরে এটা হচ্ছে যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আছে ঠিক আছে এরপরে আপনারা দেখতে পেলেন যে কোভিড আবির্ভাব হলো কোভিড ঠিক নভেম্বর এর দিকে যেমন কোভিড আবির্ভাব হলো চায়নাতে সেই রকম নভেম্বরের দিকে আমার সুন্দরবন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটলো সেটার নাম হচ্ছে বুলবুল ঝড় সেটা আর একটা সাইক্লোন তার নাম বুলবুল সেই বুলবুল ঝড় দু হাজার নাইনটিনে আপনার নভেম্বরের দিকে হওয়ার সময় এখানে যেহেতু মন কালটিভেশন হচ্ছে আমন প্যাডি সেই আমন প্যাডিটা কি হলো পুরোটা জলের তোলায় চলে গেল ধান পেকে গেছে মানুষ ধান কাটবে ঠিক সেই সময় প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি ধানগুলো সব জলের তোলায় চলে গেল গাছগুলো সব উপড়ে গেল বাড়িগুলো ভেঙে গেল কিছু এবং গাছগুলো ডালপালা জলে পড়ে জলের মাছগুলো মরে গেল তাহলে মাছ আমি আপনাদের প্রথমেই বলেছি যে ফিস প্যাডি কালটিভেশনের মূল ইকোনমি তো ফিস নষ্ট হয়ে গেল পুকুরে এবং প্যাডি নষ্ট হয়ে গেল মাঠে দিস ইজ বুলবুল নভেম্বর ঠিক ওই টাইমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চায়নার দিকে আপনার করোনা আবির্ভাব ঠিক আছে এরপরে করোনা আমাদের দেশে আস্তে আস্তে আসছে হ্যাঁ হোলি খেলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হোলি খেলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে উমুক হচ্ছে তুমুক হচ্ছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়ছে তারপর আমাদের কলকাতায় কোন বুড়ো ক্র্যাটের ছেলে বিদেশে কি সব করে এসে এখানে গড়িয়াতে থাকতেন তিনি এই অফিস ওই অফিস যাচ্ছে আমরা কলকাতার লোক সবাই চিৎকার করলাম কেন উমুক হলো একটা এক্সিকিউটিভ কেন করলো এই নিয়ে অনেক গল্প টল্প হলো এবং খুব সুন্দর গল্প টেস্ট করে দেখা গেল তার বাড়ি তার বাবা মা যারা অনেকক্ষণ তাদের সঙ্গে ছিল তারা পজিটিভ কিন্তু ছেলেটা নেই এটা বিচিত্র সব এবং সুন্দর সুন্দর ইন্টারেস্টিং স্টোরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি আমরা কন্টিনিউসলি পে থ্রু দ্য মিডিয়া থ্রু দ্য নিউজ পেপার এবং ইনক্লুডিং সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের কন্টিনিউসলি খুব দারুণ দারুণ খবর দিয়ে আমাদেরকে সবসময় মানে চাঙ্গা করে রেখেছে আর কি আমি সোজা গোদা বাংলায় বলতে চাইছি তাই হোক তো এই হচ্ছে ব্যাপার এরপরে মার্চ টোয়েন্টি ওয়ান দেখতে পাচ্ছি যে একটা জনতা কারফিউ ঠিক তার এক দুদিন পরে মার্চ টোয়েন্টি থার্ড পাঁচটা থেকে আমরা লকডাউনের মধ্যে চলে এলাম পুরো লকডাউন এসে গেলাম পুরো স্টেট অ্যান্ড কান্ট্রি এই টু থাউজেন্ড যখন লকডাউন পাঁচটা থেকে শুরু হবে সেই দিন মর্নিং সেশনে আমি একটা গাড়ি করে আমার সুন্দরবনের বাড়িতে চলে আসি যাই হোক এরপরে যেটা দেখতে পেলাম নভেম্বরের এবারে একটুখানি আর একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন যারা খেয়াল করতে পারবেন না কারণ আপনাদের যেহেতু এদিকের অনেকে নন হয়তো খেয়াল থাকবে না কিন্তু আমি বলি তাহলে নভেম্বরে আপনার নাইনটিনে টু থাউজেন্ড নভেম্বরে যখন আবন প্যাডি নষ্ট হয়ে গেল এবার মানুষ ভাবছে আবার চাষ করব যেটা হচ্ছে বড় প্যাডি শীতকালে বড় প্যাডি করব বা রবি ক্রপস করব আরো আপনার বিভিন্ন রকম শাক সবজি আলু টমেটো এগুলো চাষ করব কিন্তু আনফর্চুনেটলি এই বছরের সিজনটাতে বৃষ্টি বন্ধ হলো না শীতকালে যদি বৃষ্টি বন্ধ না হয় মাটি যদি শুকনো না হয় যে সমস্ত মানুষ শুনছেন তাদের বাড়ি যাদের চাষবাস আছে তাদের আইডিয়া থাকবে তার বাবা বা অন্যদের কাছ থেকে জেনে নেবেন যে মাটি শুকনো না হয়ে না হলে সিট বেড রেডি করা যায় না মানে বীজ দিয়ে জল দিতে হয় তার মানে এই নয় যে ভিজে মাটিতে দানা দিলে গাছ হয়ে যাবে এটা ম্যাটার নয় শুকনো মাটিতে দানা দিতে হবে দিয়ে জল পরিমাণ মতো দিতে হবে তারপরে যে কোনো গাছ হয় কিন্তু কেউ যদি বলে জল দিতে যখন হয় তাহলে জল মাটিতেই দানা দিয়ে দিনা হবে এটা হবে না তার কোনো বায়োলজিক্যাল সেন্স হয়তো তার নেই বা জানে না বা অবজার্ভ করেনি যে পাশে কিভাবে চাষবাস হচ্ছে তো সুতরাং আমন প্যাটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য আমি প্রথমেই বলেছি আমাদের মানুষ সুন্দরবনের মানুষ মাইনাস আর প্লাসের 
কন্টিনিউয়াসলি পেন্ডুলামের মতো মুভ করে তার আবার আশা বাঁচলো যে ঠিক আছে আমন পাইডি নষ্ট হয়ে গেছে মাছ নষ্ট হয়ে গেছে যা হোক এবার আলু চাষ করব ভেজিটেবল চাষ করব এবং তার সাথে সাথে টমেটো চাষ করে একটু বিক্রি করব বাঁধাকপি চাষ করে বিক্রি করব এবং আমার বড় প্যাডি করব কিন্তু কি আশ্চর্যজনক দুঃখের ঘটনা যে বৃষ্টি আর বন্ধ হচ্ছে না বৃষ্টি হচ্ছে তিন দিন চার দিন দুদিন বন্ধ হচ্ছে মাটি শুকনো হওয়ার আগে আবার বৃষ্টি ফলে ডিলিং বড় প্যাডি বড় প্যাডিটা ইন টাইমে করা যায়নি পটাটো চাষ প্রচন্ড মার খেয়ে গেছে এবছর যেখানে আলু হতো আলু গুলো হয়নি এবং রবি ক্রপস যে ভেজিটেবল কিছুই এখানে ভালো মতো তৈরি হয়নি এরপরে বড় প্যাডি দেরিতে শুরু হলো পটাটো তো বাদ দিলাম এবার বড় প্যাডি যদি দেরিতে আপনার बड़ो पैडी धान तोलार आगे प्रचुर डिप्रेशन शुरू हलो अपार आमफान आसार आगे कंटिन्यूस डिप्रेशन प्रचुर बिस्टि এবং এখানকার সমস্ত বড় প্যাডি যে ধানগুলো জলে ভাসতে লাগলো সব ধানগুলো গজা হয়ে গেল এবং আপনারা জানবেন যে বর্ধমান বা বিভিন্ন জায়গায় হুগলি বর্ধমান যেখানে ধান চাষ হয় সেখানে অনেক মানুষ সুসাইড করেছে এবং ডিপ্রেশনে চলে গেছে তারা এই যে ডিপ্রেশনের বৃষ্টি সেই বৃষ্টিতে তাদের ধান সব নষ্ট করে দিয়েছে এবং আজকে যে আলুর প্রচুর দাম বা মাঠ থেকে যে ঠিকঠাক আলু তুলতে পারেনি তার প্রধান কারণ হচ্ছে বা আলু যে চাষ ভালো হয়নি বা আলু তুলতে পারে এবং অনেক খবর নিয়ে দেখবেন যে আমাদের রাজ্যে কোল্ড স্টোরেজে জায়গা হয় না আলুগুলোকে বাইরে পাঠাতে হয় এই বছরে বহু কোল্ড স্টোরেজ যেখানে আলু থাকে সেই কোল্ড স্টোরেজ ভর্তি হয়নি বহু কোল্ড স্টোরেজ এই কারণ এই যে কন্টিনিউস রেনফল সেই রেনফল সিজনটাকে তৈরি করতে দেয়নি মাটিকে তৈরি করতে দেয়নি কৃষক আলু লাগাতে পারেন এবং যেটুকু আলু লাগিয়েছে আবার যখন আলু তুলবে তখন এই ডিপ্রেশনের জন্য ওখানে ধান জলের নিচে চলে যাচ্ছে আলু জলের নিচে চলে যাচ্ছে এবং সে মামার সুন্দরবনে ধানগুলো জলে নৌকোর মতো ভাসতে শুরু করবে মানুষ আবার ধ্বংস হয়ে গেল হয়েছে তার ছেলে পুলেরা যারা মুম্বাই চেন্নাই দিল্লি বিভিন্ন জায়গা ছিল তাদের দুঃখ হাহাকার কান্না আটকে আছে টাকা নেই এখান থেকে যে বাবা মা लकडाउनिटी মানে ভাবা যায় না ট্রেন লাইনে মানুষের মৃত্যু মানে আর কি বলবো মানে আমাদের একটাই খাদ্য একটা পেটে কিছু খাচ্ছি আর এই ধরনের পলিটিক্যাল সমস্ত রকম ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন কনস্ট্রাক্টেড এফোর্টস গুলো আমরা কন্টিনিউসলি অ্যাবজর্ভ করছি আর যে একটুখানি খাচ্ছি এই নিয়ে আমরা কন্টিনিউসলি দেখতে পাচ্ছি যে শ্রমিকদের কি দুর্দশা যে শ্রমিক গুলো খেতে পাচ্ছে না এখান থেকে টাকা পাঠাচ্ছে তা দেনা টেনা করে সেই শ্রমিকগুলো সেই টাকা দিয়ে কেউ তামিলনাড়ু থেকে পার্সোনাল বাসে করে এখানে আসছে কেউ দিল্লি থেকে কোনো গাড়ি করে লুকিয়ে আসছে কেউ লরির ভিতরে লুকিয়ে আসছে কেউ লরির চাকার উপরে পাটাতনে লুকিয়ে আসছে আমরা এগুলো এগুলো সুন্দরবন থেকে আমি ভালো জানি না আপনারা সবাই জানেন কারণ আমার এখানে নেট ভালো থাকে না ঝড়ের পর আমি দীর্ঘদিন টিভি দেখতে পারিনি সবকিছু মিলে আপনারা আমার থেকে ভালো জানেন যে কিভাবে শ্রমিকরা তারা ইনহিউম্যান ট্রিটমেন্ট পেয়েছে ফ্রম ডিফারেন্ট সেক্টর এখন সেই শ্রমিকরা ফিরে না আস্তে আস্তে দেখলো যে বাড়িতে যে যাবে এসে দেখলো বাড়ি নাই বাড়ির চাল চলে গেছে বাড়ির দেয়াল ভেঙে পড়ে চলে গেছে বাড়ির সামনে যত গাছ গাছালি ছিল সব পড়ে গেছে গাছ গাছালির সব মাছ মরে গেছে বাবা মা গরিব বৃদ্ধ বাবা মা যে বড় প্যাটি চাষ করেছিল ধান তুলতে পারেনি সেটা মাঠে শেষ হয়ে গেছে বাড়িতে এবছর আলু চাষ হয়নি সর্ষে চাষ হয়নি যাকে আমি আবার আপনাদের মনে হয় ডিপ্রেশনে নিয়ে যাচ্ছি আমি আপনাদের ডিপ্রেশনে নিয়ে যেতে চাই না আমি জাস্ট পিকচার করছি পিকচার রাইজ করছি যে হোয়াট ইজ দা রিয়ালিটি এবং এই রিয়ালিটি গুলো আমার কোনো মিডিয়া থেকে দেখা নয় এবং কোন রিসার্চ পেপার পড়ে আমার সংগ্রহ করা নয় আমি এই টোয়েন্টি থার্ড মার্চ থেকে আর আজকের হচ্ছে উনিশে জুলাই আমি কন্টিনিউসলি এইগুলো দেখছি এবং বিং আমার আমার সাবজেক্ট যেহেতু জিওগ্রাফি আমি দেখছি আর নিজেকে ভাবছি যে আমরা যে বই পড়ি আমরা পড়াই চোখের সামনে তো এত দুঃখ দেখিনি দুঃখের গল্প পড়াই 
করে দুঃখের সঙ্গে লড়াই করা জীবনের এই প্রথম হচ্ছে সুতরাং তখন মনে হচ্ছে ওই যে বইয়ের পড়াশোনা গুলো আর দু চারটে রিসার্চ পেপারের ডায়লগ গুলো এবং ডায়াসের সামনে টেবিল চাপড়ে পড়িয়ে মাসের শেষে মোটা অঙ্কের পয়সা গুলো আমার মনে হয় কিছুই না এই জীবন সংগ্রামটাই মনে হয় আসল লেসন এইটা আমি আমার মতো করে অনুভব করছি যাই হোক ওরা চলে এলো এরপরে আপনার তাহলে এইখানে কি দেখা গেল আমফানের পরে যেটা দেখা গেল তাহলে এখানে এরপরে যে ঘটনাটা দেখা গেল যে কোভিড নাইনটিন সুপার সাইক্লোন অ্যাজ এ আমফান অ্যান্ড লকডাউন ডিক্লেয়ার বাই দ্য গভর্নমেন্ট সব কিছু এই সুন্দরবনের ক্ষেত্রে কিন্তু অল লাইন্স ব্লার ইন সুন্দরবন এর কোনো ডিভিশন নেই মানে সুন্দরবনের ক্ষেত্রে সুন্দরবনের বাইরে অনেকে হয়তো কোভিড এর ইম্প্যাক্ট কি ইন টার্মস অব অসুখ বিসুখ কোভিড এর ইম্প্যাক্ট কি লকডাউন লকডাউন এর ইম্প্যাক্ট কি উমুক এই ধরনের হয়তো আলাদা আলাদা সেক্টোরিয়াল সেগ্রিগেটেড করে করে কম্পার্টমেন্টাল ডিসকাশন করতে পারে কিন্তু আমার এখানে হল ঘর হয়ে গেছে সমস্ত কম্পার্টমেন্ট ভেঙে গিয়ে একটা ডরমিটরি হল ঘর হয়ে গেছে কি হল ঘর হয়ে গেছে না কোভিড নাইনটিন সিভিয়ার সাইক্লোন আমফান তার আগে বুলবুল তার সাথে লকডাউন এবং দেশের ছেলে ফিরে এসে নিজের মাথার উপরে ছাদ দেখতে না পাওয়া ঘরে খাবার না পাওয়া এবং বাবা মুখে বাবা মায়ের মুখে মানে দুঃখের কষ্টের যন্ত্রণা যে রাখা দেখতে পাওয়া এখানে এই যে কোভিড আলাদা করে ইম্প্যাক্ট সাইক্লোন আলাদা করে ইম্প্যাক্ট লকডাউন আলাদা করে ইম্প্যাক্ট এটা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয় সুন্দরবনে থাকি যখন তোমরা যখন কোভিড নিয়ে আলোচনা করছো তো ইম্প্যাক্ট অফ কোভিড কোভিড ইন সুন্দরবন লিখে দাও এটা আমি বলে দিয়েছিলাম তো পরবর্তী এই সেই অনুযায়ী আমি আলোচনাটা করে যাচ্ছি যা এরপরে দেখা গেল এই যে এই যে এই যে ঘটনাটা ঘটলো এই যে এতগুলো ঘটনা একসাথে যেটাকে আমরা গোদের উপরে বিষ ফড়া বলি আর এখানে গোদের উপরে বিষ ফড়া তারপরে আরো রকম যত রকম ফড়া বা স্কিন ডিজিজ হয় সব একসাথে গোদের উপরে হওয়া শুরু করেছে সুন্দরবনে এই কয়েক মাসের মধ্যে বুলবুল থেকে শুরু করে আপনার এই আমফান অব যাক এখানে দেখা যাচ্ছে প্রচন্ড ইকোন অ্যাকিউট ইকোনমিক ক্রাইসিস ভয়ঙ্কর কল্পনা করতেই পারবেন না একদম কল্পনা করে যাবেন না মানুষ কিভাবে খেয়ে বেঁচে আছে কি খাচ্ছে কি খাচ্ছে আমি দুদিন আগে জাস্ট দুদিন আগে একটি বাড়িতে জাস্ট দেখলাম তারা কিছু কিছু শাক তুলছে শাকের মতো আমি এটা কি আমার চোখে নতুন তো বলছে এটা ওই আমরা কেউ ননা বলে মিন্দাপুরের লোক কেউ পুরুল বলে আর বিভিন্ন জায়গার লোক বিভিন্ন আমরা ছোটবেলা দেখছি এমনি বাবলা গাছে খিরিস গাছে বলে থাকে ও কেউ খায় না টায় না বাবু কলকাতায় গিয়ে দেখেছি ওগুলো লোকে কিনে খায় তার আগে আমাদের গ্রামে ওই সব কিনে টিনে খাওয়া ওইসব দেখিনি ওগুলো কে খায় ভদ্রলোকেরা খায় না এরকম সব জানতাম তারপরে দেখছি সেই সেই পুরুল বা নোনার সেই যে গাছগুলো হয়ে গেছে তার আগা গুলো নরম আগা গুলো নিয়ে তরকারি করে খাচ্ছে আমি মানে আমি কিছু বলিনি আর কিছু বলার তো শব্দ আমার নেই যে কি করবে সে তো কিছু খাবে পঁচিশ টাকার আলু কিনতে গেলে সে টাকাটা কোথায় পাবে এখন পেঁয়াজ আলু সবজি কোথায় পাবে সে এবং ঝড়ের পরে কিছুদিন আপনাদের বলে রাখি আমার যেহেতু মাসের শেষে স্যালারি হয় তাই আমার কাছে একটু বেশি টাকা পয়সা আমি একটু খেতে টেতে কেনার জন্য বাজারে লোক পাঠিয়েছি কেনা বাজার কিছুই নাই কিছুই নাই শুধু আলু আর একটি পেঁয়াজ আলু আর পেঁয়াজ আর কোনো সবজি কিছুই নাই আপনার আমফান তো সেখানে মানুষ কি করে থাকবে সুতরাং অ্যাকিউট ইকোনমিক ক্রাইসিস সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার ওই সুশান্ত সিং রাজপুত নাকি মারা যাওয়ার পর সবাই ডিপ্রেশন হচ্ছে হেন হচ্ছে আরো আসবে ইত্যাদি সত্যি একটা সাইকোলজিক্যাল ভয়ঙ্কর ডিপ্রেশন কিন্তু চলছে আমি বুঝতে পারি আমি হয়তো অনেকদিন ধরে ঘরে আবদ্ধ থাকার জন্য আমার একটু প্রবলেম কিন্তু আমি বুঝতে পারি যে মানুষের একটা প্রবলেম চলছে তার সাথে হচ্ছে অসুখ বিসুখ তো আছে এবং ভয়ঙ্কর সোশ্যাল একটা ডিসঅর্ডার আমরা আমাদের আমাদের মাননীয় অনারেবল ভাইস চ্যান্সলার সকালবেলা যারা শুনেছেন তারা উনি বলেছিলেন সোশ্যাল ভ্যাকসিন সোশ্যাল ভ্যাকসিন মানে মেনটেনিং আমার বান্ধবী বলার সময় পারমিতা বলার সময় বলেছে যে আই আম ডাউটফুল টু সে কয়েন দা টার্ম সোশ্যাল ডিস্টেন্স অর ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স এগুলো বলেছে আমি পারমিতার সঙ্গে এক ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স আই ইউজ টু দ্য নট সোশ্যাল ডিস্টেন্স সোশ্যাল সোসাইটি এই শব্দটা একটা খুব সুন্দর শব্দ এবং হিউম্যান বিং ইজ এ সোশ্যাল গ্রেগারিয়াস এনিম্যাল 
সোসাইটি যে ইন্টিগ্রেশন সোসাইটি যে স্ট্রাকচার সেটা কিন্তু ভেঙে যায় ফলে এখানে আমি জানি না হু বা আদার্সরা কিভাবে হঠাৎ হঠাৎ করে একটা শব্দ বলে দিল আর আমরা তো বাবা পশ্চিম যা বলবে সেটাই সব থেকে ভালো আমি আর খারাপ ভাবে কিছু বলবো না হ্যাঁ আমরা যার একটু সকল এডুকেটেড অনেক ডিগ্রিধারী প্রচুর চাকরি বাকরি করি এত সোশ্যাল ডিস্টেন্স আমরা সবাই খেয়ে নিয়েছি আমার তো মনে হয় এটা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স ইজ বেস্ট নট সোশ্যাল ডিস্টেন্স কারণ সোশ্যাল ডিস্টেন্স করা সোশ্যাল ডিস্টেন্স তো আমরা শহরে দেখি বাবু একটা ফ্ল্যাটের এই দিকের দরজা দুটো দরজা মুখোমুখি কেউ কারোর সঙ্গে দেখা করে না আর বরঞ্চ দেখা যখন হয় তখন কানে ফোন নিয়ে ব্যস্ততা দেখে যায় মনে হচ্ছে যেন ফোনে কথা বলছে ফলে আমরা তো সোশ্যাল ডিস্টেন্সে অভ্যস্ত মানে পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাটের ঘর কিন্তু ওই ছয় ইঞ্চি কি বারো ইঞ্চি দেয়াল কি পাঁচ ইঞ্চি দেয়ালের এদিক ওদিক সেখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্স আমরা দেখেছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে সোশ্যাল ডিস্টেন্স এর থেকে আমার মনে হয় টু অ্যাভেড টু কন্ট্রোল দ্য ডিজিজ আমরা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স শব্দটা বললে ভালো হতো তো আমার বান্ধবী ডিটেল যায়নি শুধু ওইটুকু বলে বেরিয়ে গেছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স আর ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স নিয়ে ওর ডাউট আছে আমি আমার ডাউট ক্লিয়ার করে দিলাম দিস টার্মস টু বি ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স রাদার দ্যান সোশ্যাল ডিস্টেন্স যাই হোক তো সোশ্যাল প্রবলেম এখানে কি প্রবলেম এই যে এত কষ্ট করে মানুষজন আসছে টাকা পয়সা দিয়ে জীবন চল্লিশ ঘন্টা পঞ্চাশ ঘন্টা তারপরে পাঁচ দিন ছদিন কোথায় কেরালা থেকে একটা বাসে করে তারা ফিরছে যখন আসছে তখন একটা নড়বড়ে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার সেখানে গিয়ে একটুখানি টেস্ট করে বলছে এখানে থাকার জায়গা নাই এখানে করোনা সেন্টার কোয়ারেন্টাইন সেন্টার ভালো করে হয় নাই সেখানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে গিয়ে দেখছে বাথরুম ঠিক নেই জল নেই কিচ্ছু নেই মানে মানুষ আসছে না আমি জানি না আমাদের বাড়ি ঘর ধরে গরু ছাগলছে তার খুব যত্ন করে কিন্তু কিন্তু আমাদের এখানে যে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার গুলো তাড়াতাড়ি করে তৈরি করা করেছিলেন সব কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বলে যে ঘোষণা করেছিল হঠাৎ করে কোনো ফেলে রাখা বাড়ি হঠাৎ করে কোনো স্কুল হঠাৎ করে কোনো স্ট্রং সেন্টার সেন্টার সাইক্লোন সেন্টার সেখানে কিন্তু এই যে বেসিক অ্যামিউনিটিস একটা মানুষের সকাল থেকে রাত অব্দি যেটা লাগে তার প্রভিশন নেই সেই জন্য তারা বাধ্য হয়ে চলে আসার চেষ্টা করত আবার ওরা যারা ম্যানেজ করত তারা বলছে এখানে ও ঠিক আছে তুমি চলে যাও চলে যাও তোমার শিক্ষা দীক্ষা নেই গরিব মানুষ কতদিন ঘুম নেই খাওয়া নেই পকেটে টাকা নেই বাড়ি ফিরে কি হবে জানা নেই ভবিষ্যৎ কি আছে তা ভাবা নেই সেই মানুষকে আবার গ্রামে ঢুকতে দিচ্ছে তার বাড়ির সঙ্গে দুর্ব্যবহার তার সাথে দুর্ব্যবহার এই যে একটা একটা যে ক্যাওটিক ম্যানেজমেন্ট মানে কি বলবো যে ম্যানেজমেন্ট কিরকমের মধ্যে চলছি আমি জানি না সেই জন্য তো আমরা খুব ইজিলি করোনা এক্সপ্রেস শব্দটা বলে দিতে পারি আমরাই পারি আজকাল এই ধরনের শব্দ তৈরি করতে আমরা যেমন বন শব্দটা দিয়েছিলাম বন ডিকশনারিতে যে বন বা স্ট্রাইক আগে ছিল ইংরেজিতে স্ট্রাইক এখন ইংলিশ ডিকশনারি অক্সফোর্ড ডিকশনারি বন শব্দটা চলে এসছে সেই রকম আমি জানি না আমরা করোনা এক্সপ্রেস এর শব্দটা আমরাই কয়েন করলাম কিনা আমরাই নতুন এই শব্দটা আবিষ্কার করে পৃথিবীতে আবার একটা প্রথম কোন পুরস্কার নেওয়ার দিকে আছি কিনা আমি জানি না তো যাই হোক এইভাবে সেই ছেলেগুলো এলো এবং এখানে এই ধরনের ক্রাইসিস এবং এই কোভিড এর ইম্প্যাক্ট এর জন্য মানুষ আমফানের পর আর মানে দরকার হলে লোকের বাড়িতে গোয়ালে থেকে একটা লোকের পাকার বাড়িতে কোন রকম থাকার জায়গা নেই তারা দুচ্ছাই করছে সেখানে লুকিয়ে থেকেছে কিন্তু সাইক্লোন সেন্টারে যায়নি আইলা সেন্টারে যায়নি কারণ ভাবছে ওখানে গেলে যদি আমার করোনা হয়ে যায় ফলে এখানে যে সমস্ত মাটির ঘর যেখানে যার মাটির বাড়ির উপরে ছাউনি বা পাকার ঘর কিন্তু ছাউনি সব উড়ে চলে গেছে কিন্তু সেই লোকগুলো জলে ভিজেছে লোকের বাড়িতে না চাইলেও তার ভিডিওতে দাওয়ায় বলছে আমরা তোমার ঘরের ভিতরে ঢুকবো না ওইখানে আমরা একটা পলিথিন টলিথিন চাপা দিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবো থাকতে দাও আমাদের ঘর পর সব ভেঙে গেছে সেখানে থেকেছে কিন্তু তারা আইলা সেন্টারে যায় তারা সাইক্লোস্ট্রম সেন্টারে যায়নি তারা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যায়নি কেন না তারা ভেবেছে সেখানে গেলে তাদের করোনা হয়ে যেতে পারে এই যে টোটাল সিচুয়েশন নট ওনলি দ্যাট ওর পরে যখন বিভিন্ন ফিলান্থ্রপিক অর্গানাইজেশন অ্যান্ড পারসন কামিং টু ডিস্ট্রিক্ট উপকার করতে চাও আর নিজেদেরকে ধন্য মনে করতে চাও তাহলে ওই একটা ব্রিজ আছে নদীর ওপাশে ওই দ্বীপে ওইখানে রেখে তোমরা চলে যাও আমরা পরে গিয়ে আমরা নিয়ে গিয়ে আসবো এইভাবে মানে মানুষের সঙ্গে মানুষের ডিস্টেন্স এবং এই ধরনের একটা মানে খেতে পাচ্ছে না কিন্তু কোভিড এর ভয়ে 
কোভিডের যে আতঙ্ক সেই আতঙ্ককে কিন্তু কোনো খাবার কারো কাছ থেকে হঠাৎ নিতেও চাইছে না এরকম একটা সিচুয়েশনে মধ্যে মানুষ আগাচ্ছে তারপরে হচ্ছে আপনারা তারপরের ঘটনাটা আপনারা জানেন পোস্ট আমফান এবং তারপরে রিলিফ তারপরে স্টেটের হাজার কোটি তারপরে সেন্ট্রালের হাজার কোটি তারপর ছয় হাজার কোটি প্যাকেজ এবং তারপরে পঞ্চায়েত সদস্য এবং ইত্যাদির যে ব্যাপার যাদের কাছে সোশ্যাল মিডিয়া আছে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যান্ড ফেসবুক যাদের কাছে টিভি আছে তাদের কাছে নিউজ পেপার আছে তারা সবাই জানেন যে আমফানের পরে সুন্দরবনের মানুষের কাছে পাবলিকের ট্যাক্সের টাকা ডিস্ট্রিবিউশন করে তাদেরকে রেস্কিউ করার পদ্ধতিতে রেস্কিউ করার নাম করে যে সিস্টেম গুলো সুন্দরবনে চলেছে বা চলছে সেটা আপনারা সবাই মিডিয়ার কাছ থেকে জেনেছেন আমি আর নতুন করে সেইগুলো বলে সময় নষ্ট করতে চাইছি না এই হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের সিনারি এইবারে তাহলে জিনিসটা হলো কি এই কোভিড কি করলো প্রথমে কোভিড আমফান ঝড়ের আগে এই কোভিড এর আগে প্রথমে কোভিড লকডাউন আমফান এইবার আমি কনক্লুজনের দিকে যাচ্ছি আপনাদের বেশি চিন্তা নেই বেশি সময় আর নেব না এই কোভিড কি করলো না মানুষকে যখন এই যে কাজটা হারিয়ে ফেলো তখন মানুষ বাইরে থেকে যখন আসছে তখন কিন্তু ওরা বাড়িতে এসে ওরা কিন্তু আস্তে আস্তে ওই হান্টিং গ্যাদারিং এর দিকে মানে এরকম অনেক ফ্যামিলি যারা নদীতে মাছ ধরা বা মধু ভাঙতে যাওয়ার ইয়ে ক্যারেক্টার ছিল না তারা কিন্তু ভাবছে যে চলে যাই যাই গিয়ে কিছু নিয়ে আসি তারা এই কালচারাল ল্যান্ডস্কেপ থেকে আস্তে আস্তে ন্যাচারাল ল্যান্ডস্কেপ বা তোমার হচ্ছে ওই জঙ্গলের ভিতরের দিকে হান্টিং গ্যাদারিং এর দিকে সেটা মাছ ধরা ও হুমুগ করতে যেতে লাগলো কিন্তু করতে গেলে কি হবে যে প্রোডাক্ট গুলো পাচ্ছে সেই প্রোডাক্ট গুলোর কোনো বাজার দর পাচ্ছে না কোনো বাজার দর পাচ্ছে না ডিউ টু লকডাউন ডিউ টু লকডাউন প্রচন্ড প্রত্যেকটা জিনিসের দাম কম প্রত্যেকটা জিনিসের দাম কম ফলে পাচ্ছে না তারপরে কি অনেকে যারা একটুখানি ভালো লোক নিয়ে চার পাঁচ জন ছজন একসঙ্গে মাছ ধরতে চায় একটু বড় জাল দিয়ে বড় একসঙ্গে যায় বড় নৌকো বা ইত্যাদি তারাও লকডাউনের জন্য গভর্নমেন্টের পারমিশন পাচ্ছে না বলছে না একসঙ্গে সাত আট জন দশ জন বাবু তোমাদের থাকা যাবে না তোমাদের যদি করোনা হয় ফলে তারাও যেতে পারছে না তারপরে আমি তো একটু আগে বললাম যে সামাজিক একটা অস্থিরতা বয়কট তারপরে বাড়িতে কিছুই খাবার দাবার নেই এবং তাদের সামনে কোন সিকিউরিটি নেই সনলি দা আনসার্টেনিটি ইকোনমিক আনসার্টেনিটি লাইভলিউড আনসার্টেনিটি এবং কালচারাল আনসার্টেনিটি মাইন্ড ইট কালচারাল আনসার্টেনিটি মানে কি আমার পারমিতা বান্ধবী একটুখানি ম্যাট ক্লাসমেট ফ্রেন্ড বলে গেছে যে এই যে আমাদের যদি এ না হয় আমাদের যদি আমাদের যদি আমাদের যদি বিয়েথা না হয় তাহলে একটা ডিসঅর্ডার চলে আসবে চলে আসবে বাবু আঠেরো বছর হয়ে গেছে বিশ হাজার টাকা না কত টাকা পাবে বটে আমি একটা বিয়ে দেব এখন এই অবস্থায় কে বিয়ে করবে এক বিয়ে টাইম হচ্ছে চলে যাচ্ছে দুই টাকা কোথায় একটু ভাবার চেষ্টা করুন যে কোন দিকে যাচ্ছে সিচুয়েশনটা এডুকেশন অনলাইনে কিছুটা লাকি পার্সেন্ট যে আমি আপনার শুনেছি আমি জানি আমার ছাত্র ছাত্রীদের কত দুঃখের কথা কত কষ্টের কথা এবং নট অনলি দ্যাট স্মার্টফোন থাকলো নেট নেট চার্জ করার পয়সা থাকলো কিন্তু বাড়িতে নেটওয়ার্ক নেই আমি জানি আমার এক একটা এই সমস্ত মাস্টার ডিগ্রি লেভেলের এম ফিল পিএইচডি লেভেলের স্টুডেন্ট কে বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে যেতে হচ্ছে তাদেরকে নেটওয়ার্ক পাওয়ার জন্য ফলে অনলাইনে পড়াশোনা হচ্ছে অনলাইনে এই সমস্ত দিনের পর দিন সেমিনার হচ্ছে এক একজন মানুষ তো অনেকগুলো করে সেমিনারের সার্টিফিকেট জোগাড় করে আবার ফেসবুকে দিয়ে দিচ্ছে দিনে চার পাঁচটা করে ওয়েব নিয়ার করছে অভিনি করছে এবং সার্টিফিকেট জোগাড় করছে ভালো ভালো বুঝতে হবে এটা সবার জন্য এখন নেই সবার এই পরিস্থিতি নেই তাহলে যে ছেলেদের অনলাইনে ক্লাস নিতে পারছে না যাদের স্কুলে ক্লাস হচ্ছে না যে বাবা তার মেয়ের বিয়ের বয়স এ হয়ে যাচ্ছে দিতে পারছে না যে ছেলে বিয়ে করবে বলেছিল সম্পর্ক ছিল দেখাশোনা হচ্ছিল লকডাউনে কেরালা থেকে চলে আসার জন্য তারা বলেছে না আমার ছেলে এখন বিয়ে করতে পারছে না আপনারা জাস্ট একটু কল্পনা করুন একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচার সোশ্যাল প্রসেস সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশন তার ম্যাট্রিক্স তার ফিউচার 
কিভাবে একটা ডিসম্যান্টল হয়ে যাচ্ছে তো এই রকম একটা জিনিস এরপরে আমফানের পরে কি হলো এই রকম তো লকডাউনে চলছিল তাও কোন রকম আমফান এসে আমাদের কি করে দিল আমফান এসে আর একটা কাণ্ড করলো আমি একটু আগে বললাম যে কোভিড নাইনটিন এর পরে লকডাউনের জন্য কাজ হারিয়ে এসে লুকে চুরিয়ে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকিয়ে স্বামী স্ত্রী স্বামী মাছ ধরছে স্ত্রী কাঁকড়া ধরছে স্বামী জঙ্গলের দিকে তাকিয়েছে বাঘ আসছে কিনা বা স্বামী স্ত্রী ছোট্ট কোন জাল নিয়ে নদীতে মিন ধরছে বা মাছ ধরছে এরকম করে কাজ করছে বা দুজন জীবনে রিক্স নিয়ে গিয়ে মধু পাড়ছে বা কিছু মাইনর ফরেস্ট প্রোডাক্ট কালেক্ট করছে কিন্তু আমফান এসে কি করলো আনফর্চুনেট আমফান এসে আবার এই যে জঙ্গলে চলে গেছিল সেই জঙ্গল থেকে আবার বাড়িতে ফিরিয়ে আনলো কেন ফিরিয়ে আনলো আমি একটু আগে বলেছি যে আইলা টু থাউজেন্ড নাইন এর পরে সুন্দরবন থেকে মানুষ যে বাইরে কাজ করতে চলে গেছিল তারপরে কন্টিনিউসলি মানুষ বাইরে কাজ করতে চলে গেছে ইকোনমিক ভাবে বাঁচার জন্য আর পাড়াতে পলিটিক্যাল ফোর্ডার না হওয়ার জন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের রাজনৈতিক পার্টির খাদ্য অনুখাদ্য না হয়ে এবং লিকারের মধ্যে হারিয়ে না আওয়া থেকে বাবা বাইরে যাই কাজ করি ইনকাম করি কারণ কাজ না থাকলে অলস মস্তিষ্ক অলস মস্তিষ্ক কিসের কারখানা আপনারা সবাই জানেন কিন্তু এই লকডাউন কোভিড কি করলো তাদেরকে ঘরে আন আর ঘরে আনার পরে আমি বললাম যে আমফান ঘরে এসে দেখলো তার ঘর নেই তার সব শেষ হয়ে গেছে আমি একটু আগে বললাম যে লকডাউন বা কোভিড এর জন্য তারা জঙ্গলের দিকে গিয়ে কিছু কালেক্ট করছিল গ্যাদারিং কালেকশন করে তারা বাঁচার চেষ্টা করছিল আবার আমফান এসে আমফান এসে তাদেরকে জঙ্গল থেকে আবার আবার আসছে ঘরে ফেললো ঘর নেই ঘরের উঠোনে ফেললো রা তার ঘর তো ভেঙে গেছে সেটা কি জঙ্গলের সমস্ত গাছ ধ্বংস হয়ে গেছে ম্যাক্সিমাম এবং ইউল বি আনফর্চুনেট মানে যদি আপনারা দেখেন মানে বন্ধু বান্ধব বা বিভিন্নতে দেখেছেন গাছের আমাদের এখানে কোন গাছ নেই আর যে গাছগুলো আছে তার পাতা কোন পাতা সবুজ নেই আপনারা জানেন অনেক সময় এই সব বিউটি পার্লারে সব কালো চুল লাল হয় লাল চুল হলুদ হল হলুদ চুল আবার সাদা হয় সাদা চুল আবার কালো হয় প্রত্যেকটা গাছের পাতা চেঞ্জ দা কালার মানে ড্রাই হট হট মানে যেন কেন দিয়ে ওর ভিতর থেকে সমস্ত समस्त वाटर बेपार गो इट कर बड़िए चले ग्राइ गो तो सुंदर मान मधुर चाक गो सब शेष মধুর চাক নেই আপনি যে মধু পাড়তে যাবেন গাছের পাল ডালপালা ভেঙে তসনজ ফলে নাথিং ইন ফরেস্ট এবার আর একটা শব্দ বলবো নাথিং ইন রিভার খুব বিউটিফুলি এই সন্দীপ বাবুকে বলার পর আমি যারা মাছ দিয়ে মাছ টাস ধরে জীবন জীবিকা চালায় তাদের সাথে আমি কথা বলেছিলাম যারা মধু সংগ্রহ করে জীবন জীবিকা চালায় তাদের সাথে কথা বলেছিলাম কারণ সন্দীপ বাবুকে কথা দিয়েছে আমাকে কিছু বলতে হবে প্রস্তুতি নিতে হবে তো ওই জঙ্গলে শুনলাম যে বাবু আর জঙ্গলে কিছু নাই সব ভেঙে তজনজ মধু টধু কিছু নাই গাছ ডালপালা কিছু নাই যে আমরা বেশি এ করতে যাব তারপর তো ফরেস্টের নিয়ম কানুন আছে এবং আইন আছে উম গাছে তুমি আছে নদীর কি খবর যারা মাছ ধরতে যেত বলছে বাবু মাছ ধরতে মাছ পায় না কেন বটে মাছ পান না কেন বলছে সমুদ্রে এত ঢেউ হয়েছিল আমফানে এবং ঢেউর যে তার যে টাইটাল সার যে চরিত্র তাতে মাছগুলো তিতির বিতির হয়ে গেছিল যেমন হচ্ছে সেই জালিয়ানা বাগে যখন বোম পড়েছিল গুলি করেছিল দেখেছিলেন না লোকজন কেমন তিতির বিতির করে যেখানে সেখানে গিয়ে পড়ে গেছিল বা হঠাৎ করে একটা গ্যাদারিং এ আমাদের সব বোম ফাটানো বন্ধুগুলো মসজিদে বোম ফাটায় গ্যাদারিং এ বোম ফাটায় বোম ফাটানো বন্ধুগুলো মনে হয় এখন একটু বোম টোম কম ফাটাচ্ছে আমি জানি না তো হঠাৎ করে বোম ফাটালে যেমন একটা তিতির বিতির হয়ে যায় এদিক ওদিক ছড়িয়ে যায় তো মাছগুলো তাদের যে ন্যাচারাল বিহেভিয়ার ছিল কোনখানে তারা যায় জোয়ারের সময় ফাটার সময় কোনখানে দাঁড়ায় আবার আসে কোন দিকে যায় কোন দিকে যায় এই যে একটা যে ব্যাপার ছিল আমরা অনেকে গ্রামে জানি যে ওইখানে পালাটা দিয়ে রাখো ওই দিকে জাল টাল মেরে মেরে এসো ওইখানে লাস্টে জাল ফেলো ওখানে মাছটা পাবে বা বাড়ির যাদের পুকুরে মাছ ধরে আমার উত্তর চব্বিশ পরগনা বা বিভিন্ন জায়গায় যাদের পুকুর আছে তারা জানে যে পুকুরে সব জায়গায় মাছ থাকে না কোন একটা জায়গায় মাছ থাকে ঠিক সেই রকম নদীর সব জায়গায় মাছ থাকে না তাদের কতগুলো চরিত্র থাকে তাদের মুভমেন্টের মোবিলিটি বা মুভমেন্টের চরিত্র থাকে সেই অনুযায়ী ফিশিং পার্সন বা ফিশারম্যানরা ওইগুলো ঠিক জেনে জেনে দেয় যায় সেখানে ধরার জন্য কিন্তু ঘটনা কি হলো যে এই এই ভয়ঙ্কর এই ঢেউ 
পান মাছগুলো তাদের ঘর বাড়ি হারিয়ে ফেলেছে যে কোনখানে তারা ছিল আর এখন কোথায় তারা দিকভ্রান্ত হয়ে গেছে ফলে এখন ঝড়ের পরে লকডাউনের পরে এত অভাবের পরে গিয়ে সারা দিনে জাল পেতে যদি এক কিছু কুচো চিংড়ি বিক্রি করে তাদের দু কেজি চাল কিনতে পারে তার যে স্বপ্ন সেটাও তারা পূরণ করতে পারছে না এক কারণ নদীতে সব এই এই মাছের নাকি তাদের ব্যবহার গুলো তাদের ভাষায় এদিক ওদিক হয়ে গেছে নাথিং অন ল্যান্ড ল্যান্ড তো আমি বলেছি সমস্ত ধান জলে ভেসে গেছে সমস্ত কিছু গাছপালা এবং আপনার বর্ষাকাল আসার আগে বাড়ি ঘর ধরে যে সবজি টবজি হয় চিচিঙ্গে কুমড়ো ঝিঙে উচ্ছে এই বর্ষাকালে যা যা হয় আর কি বরবটি ইত্যাদি সমস্ত হয়ে গেল যা ছিল নোটে শাক টাক সমস্ত ধ্বংস হয়ে গেল পুঁই শাক ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে গেল ফলে নাথিং অন ল্যান্ড নাথিং ইন প্লান্ট পুকুরে কিছু নাই এই আমফান ঝড়ের পরে গাছের পাতা ইত্যাদি গাছ এবং গাছের পাতা যেটুকু গুলগুলের পরে ছিল পরে পুকুরের জলে জল সব পচে যায় অক্সিজেন বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড আমার ছাত্র ছাত্রীরা জানে তারা সেই অভাবে মাছ সব মরে শেষ হয়ে যায় এবং ডিউ টু লকডাউন সেই মাছগুলো বিক্রি করার কোনো বাজার তারা পায়নি এক একটা মানুষ কত কষ্ট করে মাছ না খেয়ে তৈরি করে বিক্রি করে টাকা পাওয়ার জন্য তারা কিন্তু মাছের বিক্রি টাকা পায় না চোখের সামনে তাদের এই মাছগুলোকে মরতে দেখেছে পোস্তে দেখেছে ফেলে দিতে হয়েছে রামসা এই রকম ফলে নাথিং ইন পন তারপরে বাড়ি তো নাই নো হোম বা নো হাউস নাথিং ইন মার্কেট আমি বলে দিয়েছি নাথিং ইন পকেট এটা বলার কিছু নেই পকেটে কিছু নেই আর রিলিফ দিতেও আসতে দিতে চাইছে না কিন্তু একটা জিনিস বেড়েছে খুব সেটা কি এক্সেসিভ কস্ট ফর কনস্ট্রাকটিভ মেটেরিয়াল যে জিনিসগুলো দিয়ে বাড়ি তৈরি হয় সেই জিনিস আকাশ ছোঁয়া দাও আকাশ ছোঁয়া ডাবল আড়াই গুণ হয়ে গেছে জিনিসপত্র দাম টালির দাম কাঠের দাম মানে প্রচুর আকাশ ছোঁয়া কারণ সমস্ত বাড়ি ভেঙে গেছে এবং সেই বাড়িগুলো মানুষ সারাবে কারণ বর্ষাকাল মে মাসের শেষে হয়েছে জুন মাস থেকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে এখনো অব্দি আমার বাড়ির সামনে বিভিন্ন জায়গায় অনেক গরিব মানুষ আছে যারা বাড়ি সারাতে পারে বৃষ্টির জল খাচ্ছে পলিথিন পলিথিন কত সাইজের পলিথিন সরকার দেয় আর পলিথিন দিয়ে কি হয় সেটা আপনারা মিডিয়ার সৌজন্যে জানেন সুতরাং গরিব মানুষ এখনো এই বর্ষাকালেও বিভিন্ন মানুষের বাড়ির বিভিন্ন পোর্শন প্রত্যেক দিন বৃষ্টির জল খাচ্ছে দিস ইজ দা রিয়ালিটি কিন্তু এরপরে আমি কনক্লুজনের দিকে আসছি অনেকটা সময় নিয়ে নিচ্ছি ম্যাডাম এবং সোমা ম্যাডাম এবং সন্দীপ স্যারকে সরি বলছি আমি এবার শেষ করে আসছি শেষ হয়ে এসছে সেটা হচ্ছে যে এর পরেও কিন্তু একটা জিনিস বলার আছে এর পরেও কিন্তু আমি যেটা দেখছি যেটা আমার এক আমার বান্ধবী রেজিলিয়েন্স এর কথা বলেছে আনঅর্গানাইজ সেক্টর বা ইনফরমাল সেক্টর বা স্মল স্কেল সেক্টরের কথা বলতে গিয়ে রেজিলিয়েন্স এর কথা বলেছে যে রেজিলিয়েন্স এর কথা আমি আপনাদের বল দিয়ে শুরু করেছি মানে আমি অ্যাকচুয়ালি স্ট্র্যাটেজির পার্টি যাচ্ছি কনক্লুডিং পার্টে সাজেশনের পার্টে সেটা হচ্ছে রেজিলিয়েন্স আমি বলেছি যে সুন্দরবনের মানুষ এই যে করোনার পরে শহরের মানুষ লকডাউন অ্যান্ড করোনার পরে শহরের মানুষ যে ভয়ঙ্কর ধাক্কা এই ধাক্কা খেতে 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 আজকে আমরা এই জায়গায় আছি সেই জন্য এদের রেজিলিয়েন্স প্রচুর কিন্তু আর কত রেজিলিয়েন্স দেখাবে এরা এটা একটা প্রশ্ন সেই জন্য একটা জায়গায় দেখ বলছে একটা লেখায় রিজিয়েন এই সুন্দরবন রিজিয়ান ইজ নো স্ট্র্যাঞ্জার টু জিরাস্টার এই জিরাস্টার এরা ভয় পায় না কিন্তু কম্বিনেশন অফ সাইক্লোন অ্যান্ড দা প্যান্ডেমিক এখানকার টোটাল সিনারিওকে কমপ্লিটলি ব্লিক পিপুল আর রেজিলিয়েন্ট বাট হাউ মাচ রেজিলিয়েন্স ক্যান দে হ্যাভ বলছে এখানকার মানুষ সহনশীল সংগ্রামী কিন্তু কতটা সংগ্রামী হতে হবে এই ধরনের একটা চিন্তাবিদ এই ধরনের কোশ্চেন করছে যে এখানকার মানুষ ঝড়কে দুঃখকে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ভয় পায় না এদেরকে স্ট্যান্ডার মনে করে না এই ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেই তারা বড় হয় সুন্দরবনে থাকবো ঝড় হবে না সুন্দরবনে থাকবো ডাঙায় বাঘ জলে কুমির থাকবে না বিষধর সাপ থাকবে না এটা হয় না বন্যা হবে না নোনা জল ঢুকবে না চাষবাস বন্ধ হয়ে যাবে না এটা হয় না এটা হতে হবে কারণ আপনি সুন্দরবনে থাকেন আপনি সল লেগে থাকেন না আপনি থাকেন না আপনি সুন্দরবনে থাকেন এগুলো হতে হবে এবং এর সঙ্গে আপনার রেজিলিয়েন্স থাকতে হবে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই কোভিডের কামড় তার সাথে লকডাউন ইকোনমিক ডেস্ট্রাকশন আর তার সাথে এই আমফানের এই যে ভয়ঙ্কর একটা ধ্বংসলীলা এই জন্য প্রশ্ন হচ্ছে যে হ্যাঁ এখানকার মানুষের রেজিলিয়েন্স আছে কিন্তু হাউ মাচ রেজিলিয়েন্স দে ক্যান হ্যাভ কতটা রেজিলিয়েন্স তারা ধরবে এটা এখন দাঁড়াচ্ছে কিন্তু যাই হোক তাও বলি আমি প্রথমে একটা কথা বলেছি আমি যেটা সেটা হচ্ছে এখানকার মানুষ কিন্তু সত্যি আশাবাদী তারা নিজেদের দুঃখ ভুলার জন্য অন্যের দুঃখের সাথে কম্পেয়ার করে যখন অন্যের দুঃখ আমি জানি আধুনিক সমাজের মডার্ন এডুকেটেড মানুষ 
বন্যের দুঃখ দেখলে কষ্ট পায় না সেভাবে আমি তো ভালো আছি কিন্তু এখানকার মানুষ অন্যের দুঃখ দেখলে কষ্ট তো পায় তার সাথে সাথে অন্যের দুঃখের দিকে তাকিয়ে নিজের দুঃখকে তারা দুঃখ মনে করে না কম্পেয়ার করে আমি যেটা প্রথমেই বলেছি যে ওর তো পুরো বাড়ি উড়ে গেছে আমার তো তিনটে অ্যাসবেস্টাস গেছে আবার কেউ বলে আমার পাঁচটা তখন ও বলে ওর তো কুড়ি ওর তো সব অ্যাসবেস্টাস চলে গেছে আমার তো মাত্র পাঁচটা গেছে এইভাবে মানুষের এক্সপিরিয়েন্স পাওয়ার বাড়ায় তারপরে মানুষ তো বুঝতেই পাচ্ছেন ভয়ে ভগবান আমরা জানি অনেক সময় বলি ওই দিয়েছে প্রাণ ওই বাঁচাবে প্রাণ আমি সেই শব্দটা বললাম না আমি যেটা বলি এখানকার মানুষ ভাবে যিনি জীবন দিয়েছেন তিনি দেখবেন কি করবে এইবার আর একটা জিনিস যেটা আমার বান্ধবী বলেছে এবং আমি বলছি এবং এখানে শুরু হয়েছে সেটা প্রত্যেক বাড়ির প্রত্যেকটা ছেলে পুলেরা ফিরে এসে তাদের বাড়ির আনাচে কানাচে কোনো জায়গা এক টুকরো ফেলে রাখছে না তারা যেহেতু ঘরে আছে প্রত্যেকটা জায়গায় সবজি চাষ করছে যাতে বাজারে যেতে না হয় কেন বাজারে যাবে কি পকেটে পয়সা নেই দুই মাছ মুরগি চাষ করছে যাতে আর মুরগিটা বাইরে কিনতে না হয় ডিমটা বাইরে কিনতে না হয় পুকুরে মাছ চাষ করছে তাহলে মাছ মুরগি সবজি যদি ঘরে হয়ে যায় আর চাল ডাল একটুখানি সরকার কিছু দিচ্ছে টিচ্ছে ফ্রি চাল দিচ্ছে উমুক দিচ্ছে তুমুক দিচ্ছে তাতে কিন্তু একটু সুবিধা হচ্ছে এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই ফলে এইভাবে মানুষ কোন রকম ডে টু ডে খাওয়া দাওয়া কোন রকম করে নিচ্ছে আর ছোট ছোট ইনফরমাল সেক্টর এ কাজ শুরু করেছে হ্যাঁ কলকাতায় কোল আপনার কোল্ডিং ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো বা কোম্পানিতে কাজ করতো সে এখন সকালবেলা উঠে মাছের ব্যবসা করছে তারপরে আপনার তারপরে বিভিন্ন মানুষ রুটি রুটির ব্যবসা করছে বিভিন্ন রকম ছোট 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 ব্যবসা শুরু করেছে নিজেদেরকে বাঁচাবার জন্য তারপরে মা নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরতে যাচ্ছে একটি ছেলে পুলে কালকে এসে বলে গেল যে আমরা একটু নদীতে কাঁকড়া ধর আমি তোমরা তো কোনোদিন নদীতে নামনি গো বলছে কি করব আমার স্ত্রী বলছে কি করে বাঁচবো চলো দুজন আমি তো নদীতে কখনো নামিনি বাপের বাড়িতে কোনোদিন নদীতে নামিনি আমার বাপের বাড়ির ধারে নদী নাই তো এখানে তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছি নদী আছে নদীতে কাঁকড়া বা মাছ আছে কিছু তো চলো তুমি দাঙায় থাকবে আমি মাছ কাঁকড়া ধরবো মানে আমি শুনে আমি শুনে আর কি বলবো আমি জানি না কিন্তু এটাই রিয়ালিটি এটাই দা ওয়ে অব রেজিলিয়েন্স টু সাস্টেইন তারপরে একটা মানুষ এইখানে একটা পয়েন্ট আপনাদেরকে একটু মন দিয়ে শোনার জন্য বলবো মানুষ কিন্তু খরচটাকে একটু রাসানিং করেছে ওই যে আগে যা খুশি তাই খেতো যা খুশি তাই হতো সেইটা নয় এই এই এইটা আমার বান্ধবী একটুখানি বলেছে এই জায়গাটা আমাকে একটু বলতে হবে সেটা হচ্ছে ও নিউ লিবারাল ক্যাপিটালিজম বলে গেছে আর আমি যে কথাটা বলছি এটা অমিতাভ ঘোষ যিনি হাংরি টাইড এর বই লিখেছেন বিখ্যাত গ্রেট ডিরেঞ্জমেন্ট হাংরি টাইড বিখ্যাত বিখ্যাত লোক নোবেলিস্ট কাম অ্যান্থ্রোপোলিস্ট বিশাল বড় একজন নোবেলিস্ট এখন অমিতাভ ঘোষ তিনি যেটা লিখেছেন হাংরি টাইড আপনার আপনারা সবাই জানেন তানার একটা লেখাতে বা তানার একটা জায়গায় আমি দেখলাম খুব সুন্দর সেটা বলছে এই যে আজকে যে এত ক্রাইসিস 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 কাজ নেই মরে গেলাম বিয়ে থাকা বন্ধ হবে লাভ মেকিং বন্ধ হবে সম্পর্ক বন্ধ হবে চাকরি চলে যাবে চাকরি নেই এই এটা এটা বেশি দিনের ঘটনা নয় এই নেই নেই রপটার যে পরিবেশ আমরা তৈরি করেছি লাস্ট থার্টি ইয়ার্স बोम्बे स्टक जो उठे तेरा डेभलप कर জিডিপি যত উঠছে তত যেন আমরা ডেভেলপ করছি এই যে একটা এই যে একটা মানে ফানুস উড়ে যাচ্ছে ভাবছি কি বা মেলা বেলুন ফুলে দিয়ে বড় বেলুন হচ্ছে এবং ফলাতে ফলাতে একটা সময় আমি বুঝতে পারলাম না যে ফলানোর একটা লিমিট আছে তারপর ফটাস করে আওয়াজ হয়ে গেল এই যে ব্যাপারটা আমাদের প্রস্তুতি থা নেওয়া উচিত ছিল আমরা নিই নি তার জন্য কিভাবে বেলুনটা ফাটলো শুনুন অমিতাভ ঘোষের ব্যাখ্যাতে সেটা হচ্ছে গ্রেট অ্যাক্সিলারেশন এই লাস্ট থার্টি ইয়ার্স গ্রেট অ্যাক্সিলারেশন মানে কি भोगे चरम मात्रा पहुंचे आज के जरा कान्न का मान तोगे पुरो मटी उड़े गोगे जगते भाजपाशन इन कन्जामशन আচ্ছা যদি প্রচুর ভোগ করেন তাহলে আপনাকে প্রচুর প্রডিউস করতে হবে 
আপনার প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি করতে হবে প্রচুর আপনার হোটেল ইন্ডাস্ট্রি ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি রাম ইন্ডাস্ট্রি শ্যাম ইন্ডাস্ট্রি প্রচুর করতে হবে আর যখন প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে প্রোডাকশন ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে তখন প্রচুর গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরি হবে আর প্রচুর যদি গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিশন হয় অটোমেটিক্যাল এনভায়রমেন্টাল ক্রাইসিস হবে এবং অটোমেটিক্যাল এনভায়রমেন্টাল যেটাকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলি আর যাই বলি তাই আজকালকার দিনে আমাদের সাইক্লোনের যে ধ্বংস বিজ্ঞানীরা বলছে বা সি লেভেল রাইজ একটু কম হতো টাইটাল সার্জের সময় একটু কম জায়গা জলে ডুবতো বা ঢেউ পরিমাণ গুলো এত হতো না কিন্তু ডিউ টু ওই যে বললাম নিউ লেবারাল ক্যাপিটালিজম টাকা দিলে সবকিছু হয় আর সবকিছু ভোগ করার যে প্রবণতা সেটা হচ্ছে গ্রেট অ্যাসিলারেশন গ্রেট অ্যাসিলারেশন ইন কনজামশন ডিউ টু দ্যাট উই হ্যাভ টু অ্যাসিলারেট দ্য প্রোডাকশন এবং তারপরে চলে এলো গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিশন যেটা ক্রিয়েট করছে সেই জন্য চলে আসছে ক্লাইমেট ব্রেকডাউন টু দ্য প্যান্ডেমিক একদিকে হচ্ছে ক্লাইমেটের ব্রেকডাউন ঘটে যাচ্ছে জলবায়ু আর তার সাথে সাথে এই রকম প্যান্ডেমিক প্রথমে আমাদেরকে স্টোরি বলা হয়েছিল মোহান প্রদেশের ওইখানে চায়নার লোকেরা নাকি ওই সমস্ত বাদুর টাদুর সাপ থাকো যা যা সমস্ত ছবি দেখিয়ে খাচ্ছিল ওই যা দিয়ে আমাদের ভুলিয়ে রেখেছিল বলছে ওইখান থেকে চড়িয়েছে আসল স্টোরি আমাদের জানানো হয়নি এবং আসল স্টোরি এখনো আমরা জানতে পারছি না এবং বিভিন্ন সময় হু বিভিন্ন রকম গল্প বলছে এখান থেকে হয়েছে ওখান থেকে হয়েছে এখন चतुर्दे কিন্তু চোরটা আরামসে সে যে কমান্ড দিয়েছিল চোরকে ধরো তার বাড়িতে চা করে দিচ্ছে বা তার বাড়িতে কাজকর্ম করছে তো দিস ইজ দিনারিও ইন দা ওয়ার্ল্ড অ্যাকচুয়ালি করোনা ভাইরাস তৈরি হলো কোথায় এবং কয়েকদিন আগে জাপানের সাইন্টিস্ট একজন বের করে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলছে যে করোনা ভাইরাস ইজ নট ন্যাচারাল ইট ইস আর্টিফিশিয়ালি ক্রিয়েটেড এই বিভিন্ন স্টোরি আসছে বিভিন্ন রকম ঘটনা আসছে এবং চায়নাকে তো আমরা সবাই জানি ডেমোক্রেসির জলাঞ্জলি দিচ্ছে ডেমোক্রেসি শব্দটা ওখানে তো নেই আমরা আমি আর চায়না নিয়ে বেশি কথা বলতে সময় নষ্ট করা উচিত নয় চায়না নিয়ে কথা বলতে যাই হোক ওটা নিয়ে যারা ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ লোক তারা বিভিন্ন রকম জিনিস বলবে কিন্তু আজকের আমাদের জীবন সংকট আমাদের ভবিষ্যৎ সংকট মানে আমরা কি হবে জানি না যে ছেলে বুলেদের পড়াচ্ছি তাদের কি আমাদের যে সন্তান সন্তান তাদের কি হবে সামনে আমাদের চাকরি বাকরি কি হবে সমস্ত কিছু একটা ব্লিং সিচুয়েশনে চলে আছে তাও আমি বলবো লাস্টে যেটা বলতে চাইছি আমাদের রাসনিং করতে হবে আমাদের জীবনের রাসনিং করতে হবে না হলে ওই একটা মোবাইলের জন্য ছেলে সুইসাইড করছে মেয়ে সুইসাইড করছে কেন মোবাইলের জন্য সুইসাইড করছে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি আমরা কখনো ওর পাস্ট হিস্ট্রি পাস্ট কনজামশন হিস্ট্রির প্রোফাইল স্টাডি করি না যে মেলাতে গিয়ে ও বলছে আমি এগরোল খাবো ওর মা বলছে এগরোল খাবো না তখন কিন্তু এগরোল নেবো মা বাবা বলছে বাবু এটা একটু কম এর পরে নেবে এটা এখন দাম কম সে শোনেনি দোকানে গিয়ে নাটক করেছিল মান সম্মান থেকে বাঁচার জন্য তাকে জামা কিনে দিতে হয়েছিল সেই ছেলে মেয়েরা আজকের গিয়ে মোবাইলের জন্য সুইসাইড করে ফলে মোবাইলের জন্য সুইসাইড করা যে মেন্টাল যে বিহেভিয়ার সেটা একদিন হয়নি কারণ দে আর নট ট্রেন দেয়ার অফ স্পেন টু রেশনালাইজ দ্য কনজামশন ভোগটাকে যে কন্ট্রোল করতে হয় ভোগকে কন্ট্রোল করলে যে একটা আলাদা আনন্দ আসে বা অন্য দিন আমি ত্যাগ করতে বলছি না ভোগটাকে কন্ট্রোল করতে বলছি সেই জিনিসটা না করার জন্য একটা পাঁচ হাজার টাকার মোবাইল কি দু হাজার টাকার মোবাইলের জন্য জীবন চলে যায় সেগুলো আমরা দেখছি যাকে গিয়ে যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে আমি ভীষণ আশাবাদী যে আমরা ঠিক হয়ে যাব সব সুন্দর হবে সুন্দরবনের কথা হিসেবে বলি এতদিন ধরে সুন্দরবনে যে সমস্ত আনসায়েন্টিফিক গাছ কাজকর্ম চলেছে সুন্দরবনে আপনার ন্যাচারাল ফরেস্ট না লাগিয়ে ल्डस्केपे जो सुंदर बने मैंग्रोव फरेस्ट के गाजाम गाजाम 
সবুজ প্রকৃতির গাছ সেগুলো না হয়ে কি হচ্ছে পলিটিক্যাল ইকোনমি নেক্সাসের জন্য সব সোনা ঝুরি আর ইকোলি পটাস লাগাচ্ছি না যে ধর ঝড় রোগ করতে পারে না সে ওয়াটার রেনফল কে রোধ করতে পারে মানে সয়েল ইরোশন রোধ করতে পারে না ঝড় কে রোধ করতে পারে না মাটির উর্বরতা বাড়ায় না আমরা সেইগুলো করছি নাম্বার টু আমাদের পুকুরে আম গাছের পাতা পড়লে মাছ বড়ে না কিন্তু যদি ইউকালি পটাসের পাতা যদি পুকুরে পড়ে সমস্ত মাছ মরে যায় তা সত্ত্বেও আমরা এই ধরনের কাণ্ড করছি ফলে আর আনসান্টিফিক ক্রিয়াকলাপ এখানে করা যাবে না দুই হচ্ছে রেস্টোরেশন অব দ্য ল্যান্ড ইউজ ল্যান্ড ইউজটা ঠিক করে করতে হবে আর ডেভেলপমেন্টের অ্যাক্টিভিটিজ এর নাম করে যা খুশি তাই এখানে হচ্ছে রাস্তাঘাট যেমন খুশি তেমন করে করে দেওয়া হচ্ছে বা এম্ব্যাংমেন্ট ভালো করে না বুঝে এম্ব্যাংমেন্টের সামনে গাছ লাগানোর পরিকল্পনা না করে এম্ব্যাংমেন্ট কে কংক্রিটাইজ করে দিচ্ছি আর কংক্রিটাইজ এম্ব্যাংমেন্ট কিন্তু রক্ষা পাচ্ছে না তো ইরোশন বলে একটা শব্দ আছে জুমো কলেজিতে ওরা ভেঙে ভেঙে চলে যাচ্ছে সুতরাং যাই হোক সুন্দরবনের মানুষ আর আরেকটা জিনিস সেটা আমার কেন আপনারা যারা পপুলেশন জিওগ্রাফি পড়বেন এবং আপনারা একটুখানি ইন্দিরা গান্ধীর আমল ইমার্জেন্সি হয়েছিল সেই ইমার্জেন্সি কারণটা একটু জেনে নেবেন যে কেন ইন্দিরা গান্ধী ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেছিল কি তার মূল সোর্স সেই মূল সোর্সে গিয়ে দেখতে পাবো ইমার্জেন্সির মূল কারণ ছিল এই পপুলেশন প্ল্যানিং কে উনি শক্ত হাতে উনি এবং ওনার ছেলে সঞ্জয় গান্ধী শক্ত হাতে করতে গিয়েছিলেন তাই সেই সময় বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা বিভিন্ন ধর্মের উস্কানি মূলক কথায় সেই পপুলেশন প্ল্যানিং ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে করতে চেয়েছিলেন একটু শক্ত হাতে সেইটা করতে গিয়েই যে আনরেস্ট সারা ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছিল তার জন্য কিন্তু ইমার্জেন্সি হয়েছিল আমরা যারা ইমার্জেন্সি নিয়ে কথা বলি বা ইমার্জেন ইন্দিরা গান্ধী ইমার্জেন্সি করেছিলেন আমার যে ছাত্র ছাত্রীরা পপুলেশন জিওগ্রাফি পড়ে তারা একটু জেনে নেবেন যে ওই সময় ইমার্জেন্সি হয়েছিল কেন বা পপুলেশন প্ল্যানিং বা পপুলেশন পলিসির মানে কি ইত্যাদি আমি এটা বলতে চাইছি পপুলেশন বাবু কন্ট্রোল করতে হবে যে দেচে সে বাঁচাবে এই স্লোগান চালিয়ে চালিয়ে মানুষ মানে মানে মানুষের বাচ্চা তৈরি করে বেরিয়ে যাচ্ছে অথচ মানুষ তৈরি করার কোন মানে ক্যাপিটাল এম অ্যাজ পার দ্য স্টেটমেন্ট গিভেন বাই দ্য বিবেকানন্দ যে আমি মানুষ চাই না ক্যাপিটাল এম ওয়ালা মানুষ চাই সেই ক্যাপিটাল এম হচ্ছে না এটা যে একটা নাউন এম হয়ে যাচ্ছে ম্যান ম্যান কাউ ডক আমরা যেমন নাউন পড়ি নাউন যে কি কি নাউন এই যে টেবিল চেয়ার কাউ ডক ম্যান এম এন স্মল ম্যান আমাদের চাই বিগ ম্যান ক্যাপিটাল এম ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল এন চাই যেটা বিবেকানন্দ বলেছিলেন ক্যাপিটাল এম সেই ক্যাপিটাল এম করতে গেলে অবশ্যই পপুলেশন কন্ট্রোল করতে হবে সেটা সুন্দরবনের মানুষের পপুলেশন কন্ট্রোল করতে হবে আর যেখানে যেখানে পপুলেশন বাড়াটাকে অন্য কোনো কারণে করে তাদেরকে সবাইকে বুঝতে হবে অন্য কারণ পপুলেশন বাড়িয়ে অন্য কারণ পরে হবে এখন আগে ইকোনমি এই যে এই যে করোনার মতো কবিতের মতো যে ঘটনা এখানে ঘটে যাচ্ছে সামনে কি হবে সেখানে মিনিমাম বাঁচার জন্য মিনিমাম সামাজিক স্ট্রাকচারকে ইন্টিগ্রিটিটাকে মেনটেন করার জন্য ক্রাইম রেটটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমাদেরকে পপুলেশন কিন্তু কন্ট্রোল করতেই হবে আমাদের সুন্দরবনের মানুষের জন্য সেম কথা প্রযোজ্য এখন আমি লাস্ট একটা কথা বলি নচিকেতার ওই কথাটা আমি খুব আশাবাদী যে একদিন ঝড় থেমে যাবে পৃথিবী আবার শান্ত হবে থ্যাংক ইউ আপনাদের কারোর কিছু আমি অনেকটা সময় নিয়ে নিলাম যাকে এরা কেউ এনারা কেউ বন্ধ করতে বলছে না সেই জন্য নিয়ে নিলাম সরি কারোর কিছু বলার থাকলে বলবো সরকারের তরফ থেকে বিনামূল্যে চাষিদের জন্য মাসিক ক্লাসের ব্যবস্থা বাধ্যতা করা উচিত যাতে উৎপাদন মাসিক মাসিক ক্লাসের ব্যবস্থা লিখেছে বাবু কিনারাম বাবু আছেন কি এখন ক্লাস শব্দটা না বুঝতে পারলে আপনাকে কি উত্তর দেবো তবে আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি একটা জিনিস যে আমাদেরকে না ওই দেওয়া মানে নিশ্চয়ই একটা বিপদে পড়লে মানুষকে একটু অ্যাসিস্ট করা উচিত কিন্তু আমি আজকে পরিষ্কার 
দেওয়ার অনুভূতি থেকে বলে দিচ্ছি এই দেওয়ার নীতি থেকে বেরোতে হবে এই সাবসিডি ওয়ে অফ ডেভেলপমেন্ট থেকে বেরোতে হবে সাবসিডি দিয়ে মানে আমি সুদে করে বাড়ি করা বা পরের কাছ থেকে ধার নিয়ে সোনা পরে ঘুরে বেড়ানো সেটাকে যেমন সোনা পরা বলে না ঠিক সেই রকম আজকের আমাদের দেশে রেজিডেন্স পাওয়ার বাড়ছে না কেন একটা বিপদে মানুষ এত ভেঙে পড়ে কেন আজকের কেন ইনফরমাল সাবসিডি জিনিসটা মানুষকে স্ট্রং করে না সাবসিডি জিনিসটা মানুষকে স্লোলি স্লোলি ডিপেন্ডেন্ট করে দেয় সুতরাং আমি কিন্তু সুন্দরবনের লোক হয়ে একবারও বলিনি সরকারকে এই দিতে হবে ওকে এই দিতে হবে ওকে এই দিতে হবে নো ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ ইউর সেলফ রেজিলিয়েন্স পাওয়ার সেলফ রেসপেক্ট সেলফ আমি প্রথমেই আমার লেকচারে বলে দিয়েছি যে একটা যে মানুষ নয় যে স্পিসিস গুলো তাদেরকে কে রক্ষা করতে যায় তাও তাদের স্পিসিস আজ অব্দি পৃথিবীতে আছে আরশোলা কোটি বছর আছে এখানে যারা আরশোলা নিয়ে ক্লিক করে দিলে গুগলে দেখিয়ে দেবে কত স্পিসিস আছে টট্রয়েস কত পৃথিবীর সৃষ্টির দিক থেকে পাঁচশো ছশো কোটি বছর ধরে তারা নাকি সব আছে তো আজকে মানুষ এত বড় স্ট্রং তার বুদ্ধি হতে দেখিনি ফলে আমি ওই আমি জানি না মাসিক কি বলতে চাইছে যদি কৃষকদের দেয়া বলে ও ওতে হবে না হ্যাঁ তাদের কিছু সাইন্টিফিক নলেজ দিতে হবে তাদের উৎসাহ বাড়াতে হবে এবং এই পরিস্থিতি কি করে চাষ হতে পারে ননা জলে কি মাছ দিলে মাছ চাষ হতে পারে বাজারটা তাদের ঠিক করা তাদের ফসল যখন উঠবে সেটাকে মার্কেটিংটা ঠিক করা ম্যানেজমেন্ট ঠিক করা মাঝখানে মিডিল ম্যান থোড়েদের হাতে তাদের জীবনের সমস্ত রক্তগুলো না চলে যাওয়া তাদের হাতে যাতে সত্যিকারের কিছু আছে সেইগুলো ঠিক করতে হবে শুধু টাকা দিয়ে দেবো মুখ দিয়ে দেবো এগুলো দিয়ে আজকের কি হচ্ছে এখানে আমাদের চিফ মিনিস্টার কয়েকদিন আগে বলে দিয়েছে যে আমি এত কিছু এত কিছু দিচ্ছি তারপরে তোমরা করোনা নিয়ে এই করছো তাহলে আমাকে জ্বালিয়ে ফেলো এই ধরনের ডায়লগে চলে मध्य बक्तव्य रखबे श्री सन्दीप सह डिपार्टमेंट इन चार्ज डिपार्टमेंट अब जियोग्राफी सुधीर रंजन लहरी महाविद्यालय मजदिया नदिया आज सन्दीप के टपिक हल इम्पैक्ट अब कोड नाइनटीन पैंडेमिक अन टूरिजम इंडस्ट्री स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया ओवर टू यू सन्दीप हेलो ओवर टू यू हेलो मैंफर्मे कथा बार मत बोलो कैमरा लागज तब सर मैं सीपीएम सर डॉक्टर प्रवीण कुमार मंडल सर सर इनिटी আশা করি স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে আমরা পুরো 
ভাবেই তাদের মূল্যবান বক্তব্যগুলো রেখেছেন খুব বিভিন্ন দিক থেকে তারা দেখেছেন বলেছেন আমাদেরকে কিভাবে কোভিড নাইনটিন এর প্রভাব আমাদের ক্ষেত্রে পড়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্র দিক থেকে আমি যেহেতু খুব অল্প সময়ের মধ্যে অল্প কিছু বলবো ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কিভাবে এর প্রভাবটা আচ্ছা সবাই আমরা শুনতে পেলাম বা বুঝতেও পারলাম যে কোভিড নাইনটিন কিভাবে তার হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা বুঝতে পেরেছি বিভিন্ন জায়গা থেকে যে আমরা এই যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আর কি সেখানে কোভিড নাইনটিন সব দিকেই সমানভাবে প্রভাব ফেলছে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রির এর ব্যতিক্রম কোনো মতেই নয় দীর্ঘ সময় ধরে যে লকডাউন চলছে তার যে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে যে অন্যতম কম্পোনেন্ট গুলো রয়েছে যেমন ট্রান্সপোর্ট হোক বা ট্রান্সপোর্টের ওপর ভাগ রয়েছে ভাগ গুলো রয়েছে ট্যুরিস্ট যেখানে পৌঁছাবে সেটা ফ্লাইট হোক বা জাহাজের মাধ্যমে হোক বা ট্রেন হোক যেখানে হোক না কেন সেগুলো সমস্তটাই বন্ধ এবং ট্যুরিজম বিজনেস এতে হবে প্যারালাইজ হয়ে গেছে বলা যায় এবং আমরা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের দিকে তাকালে বুঝতে পারবো যে কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক এটা এই ভাইরাসটি শুরু হয়েছিল চীন থেকে নভেম্বর ডিসেম্বর নাগাদ এবং সেটা বিভিন্ন দেশগুলো মিড অফ মার্চ ভারতে আর খাবার বসাতে শুরু করে এবং এই যে গোষ্ঠী সংক্রমণ সেটা রোখার জন্য পরবর্তীকালে লকডাউন চালু হয় এবং সব ক্ষেত্রের মতনই এই লকডাউনের পর বা এই গোষ্ঠী সংক্রমণ রোখার জন্যই অ্যাকচুয়ালি বলা যায় ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম হসপিটালিটি সেক্টর এই ইন্ডাস্ট্রিটা পুরোটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ট্যুরিজম ইন ইন্ডিয়া এই ফ্লাইটের মধ্যে আমি বলতে চাইছি যে ভারতীয় পর্যটন ব্যবস্থার যে উন্নতি সেটার পেছনে রয়েছে ভারতের রিচ কালচারাল অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল হেরিটেজ ইকোলজিক্যাল ভ্যারাইটি হতে পারে ন্যাচারাল বিউটি বিভিন্ন দিক থেকে আমরা এর উন্নতির কারণগুলো আমরা দেখতে পাই ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি ভারতের অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা পরিষেবা ক্ষেত্র শুধু যে এটা কর্মসংস্থানই তৈরি করে সেটা তো নয় তার সাথে সাথে ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বৈদেশিক মুদ্রারও আমদানি একটা করে থাকে এবং একটা রিপোর্ট আমি এখানে দিয়েছি দুটো রিপোর্ট ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিল ভারতের স্থান একশো পঁচাশিটা দেশের মধ্যে থার্ড রয়েছে স্থানে রয়েছে এবং যদি উনিশ সালে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের যেটা দেখা যায় তাহলে ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজমের কম্পিটিভনেস রিপোর্ট এই অনুযায়ী সেখানে ভারত রয়েছে চৌত্রিশ নম্বর স্থান তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে ভারতের পজিশনটা কোথায় এবং সেটা এই পরের সাইড আরো বেশি ভাবে ভালোভাবে দেখতে পাবো যে রোল ট্যুরিজমের রোল কি রয়েছে ভারতের ক্ষেত্রে যে জিডিপি জিডিপি যদি দেখি আমরা দু হাজার আঠেরো সালে ভারতের জিডিপি ট্যুরিজমের নাইন পয়েন্ট টু পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউট করেছে মিলিয়ন কর্মসংস্থান দু হাজার আঠেরো সালে করেছে যদি আমরা দেখি সব ধরনের ভারতের কর্মসংস্থান দেখি তাহলে টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ করে শুধু গ্রাম বা শহর বলুন সব জায়গায় ট্যুরিজমের একটা আর্নিং বেস বা কর্মসংস্থান তৈরি করে থাকে যে অর্গানাইজড হোটেল সেক্টর গুলো রয়েছে ব্র্যান্ডেড হোটেল সেক্টর গুলো রয়েছে সেখান থেকে প্রায় আটত্রিশ হাজার কোটি টাকার মতন বার্ষিক যে রেভিনিউ কালেক্ট হয়ে থাকে রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রি গুলো থেকেও প্রায় চার লাখ কোটি টাকার কাছাকাছি অ্যানিমাল টার্ন ওভার হয়ে থাকে দু হাজার উনিশ সালের ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্নিং এইটা হয়েছিল প্রায় টোয়েন্টি বিলিয়ন ইউএস ডলার এবং এই বৃত্তিটা বার্ষিক ভাবে বলা যায় ফোর পয়েন্ট যেটা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি দু হাজার কুড়ির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ফাইভ পয়েন্ট ফোর জিরো বিলিয়ন এবং তারপরে আলটিমেটলি লকডাউন শুরু হয় এখানে কিছু অ্যাডভান্টেজ এই স্লাইডের মধ্যে আমি বেশি কিছু বলবো না অ্যাডভান্টেজ ভারত বলাই রয়েছে যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাট্রাকশনগুলো রয়েছে পলিসি সাপোর্ট রয়েছে গভর্নমেন্ট থেকে বিভিন্ন পলিসি দেওয়া টুরিজমকে ডেভেলপ করার জন্য এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অ্যাট্রাকটিভ অপরচুনিটিস বা যে সমস্ত ফান্ড ক্রিয়েট করা হয় এগুলো অনেকটাই বেশি যেগুলো ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম সেক্টরকে উন্নতি লাভ করিয়েছে এখন মেন জায়গাটা আছে কম্পোনেন্ট অফ ট্যুরিজম ট্যুরিজমের যে কম্পোনেন্টগুলো আমরা ট্যুরিজমের ভাষায় থ্রি এ বলে থাকি অ্যাক্সেসিবিলিটি অ্যাকোমোডেশন অ্যান্ড অ্যাট্রাকশন এটা ডিটেলসটা আমি পরের সাইডে বলছি যে অ্যাক্সেসিবিলিটির মধ্যে আবার রয়েছে অনেক ধরনের অ্যাক্সেসিবিলিটি হতে পারে একটা ট্যুরিস্ট আসতে গেলে তার 
मोड़ा प्रभाव फेले इंडस्ट्री क्षेत्र প্রায় দেখা গেছে যারা কর্মবিচ্যুত হয়েছে বা আনএমপ্লয়েড হয়েছে বাই ফোর্স অফ বিশেষ করে এটা বাই ফোর্সি এদের আনএমপ্লয়েড করা হয়েছে বা পরের যে পয়েন্ট যেটা কন্ডিশন অফ রিলেটেড চেইন এই ইউজিং এর সাথে শুধুমাত্র যে টুরিজম না তার সাথে অনেক রকমের চেইন ইন্ডাস্ট্রি গুলো থাকে যেমন হোটেলস হতে পারে ট্রাভেল এজেন্টস থাকতে পারে টুর টুর অপারেটরস বা রেস্টুরেন্ট ফ্যামিলি এন্টারটেইনমেন্ট दूरे प्लान कर समस्या देखा गया क्या कर भविष्य भविष्य मानुकेंडे प्लान कर लो ब्लानिंग मानुष भय पा बरंच दूरे लंग रेफर उचित रेस्टुरेंट इ मध्य कमे ग भारत इंडिया 
এটা একটা হাই লসে চলছে যেহেতু বন্ধ রয়েছে বিভিন্ন দেশেও হতে পারে সেটা টার্বাইন ফুয়েল তার একটা ডিমান্ড কিন্তু কমে যাচ্ছে কমেছে এবং যেহেতু ডোমেস্টিক ট্রাভেল গুলো পোস্টপোন হচ্ছে সেক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্র গুলোর মতন डायरेक्टली चले কারণ তারা তারা কোম্পানি গুলো দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে এবার আমাদেরকে যদি দেখা যায় যে আমরা ভবিষ্যতে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলে যাওয়ার পর কিভাবে আমরা সেক্টর ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে এত পটেনশিয়ালিটি কিভাবে আমরা এটাকে রিভাইভ করব তো আইসিসি বা ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স কিছু রেকমেন্ডেশন এখানে দিয়েছেন যে শর্ট টার্ম কিছু মেজার্স রয়েছে এবং লং টার্ম কিছু মেজার্স রয়েছে তো শর্ট টার্ম মেজার গুলোর মধ্যে যে কটা দেওয়া হয়েছে এখানে যে रिकारि রিল্যাক্সেশন ইন ট্যাক্স এই ক্ষেত্রে এই কথা বলা যাবে যে যে কোনো ধরনের পারমিট হোক বা লাইসেন্স হোক এগুলো রিনিউয়াল হয় তার জন্য একটা ফিট থাকতে পারে সেইগুলো যাতে না হয় এই ধরনের রিল্যাক্সেশন ট্যাক্স হতে পারে বা ফিজ হতে পারে যে কোনো ধরনের লাইসেন্স বা পারমিট রিনিউয়ালের জন্য এই সমস্ত ধরনের কে বলা হয়েছে যে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ফার্স্ট টাইম ক্লিয়ারেন্স যেটা বলা হয়েছে যে যে ধরনের আমরা এখানে दायित्वर फिर 
কমফোর্টেবল একটা জার্নি বা কমফোর্টেবল ওয়েতে ব্যবস্থা করার একটা সুযোগ আসছে এবং নর্থ ইস্টার্ন স্টেট গুলো যেগুলো দেখা যাবে কোভিড নাইনটিন এর তুলনামূলক ভাবে কম এফেক্টেড হয়েছে সিকিম এই ধরনের যে নর্থ ইস্টার্ন স্টেট গুলো রয়েছে তাদের প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিটা সেই সমস্ত স্টেট গভর্নমেন্ট বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে যদি ভালো করে করা যায় এক্সপ্লোর করা যায় যদি বিশেষ করে নর্থ বেঙ্গল বা এই সিকিমের উদাহরণটা যেটা দেওয়া গেল এরকম অনেক নর্থ ইস্টার্ন স্টেট গুলো রয়েছে যেগুলো এক্সপ্লোর করলে হয়তো সেই জায়গাগুলো আরো রেস্টোর হবে এই কনফিউশন পার্টে চলে আসে খুব হবে যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মিস্টার মাইকেল র্যান বলেছেন যে ইন্ডিয়ার টিমেন্ডিয়াস ক্যাপাসিটি আছে যদি এটাকে ঠিক মতো ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তো করোনা ভাইরাসকে বা কোভিড নাইনটিন কে রুখে দেওয়া যায় আর আইসিসি রেকমেন্ডেশনে বলা হচ্ছে যে যদি প্রপার স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করা যায় এবং পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টর যারা রয়েছেন যৌথভাবে যদি কাজ করে এবং বলবো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট বা প্রত্যেকটা স্টেট গভর্নমেন্ট যদি কমপ্লিটলি ঠিকঠাক ভাবে জয়েন্টলি কাজ করেন ট্যুরিজম হসপিটালিটি সেক্টর আমার মনে হয় আবার আগের অবস্থায় আসবে এবং ভারতের যেরকম পোটেনশিয়ালিটি রয়েছে সেটা আফটার দ্য প্যান্ডেমিক হয়তো কিছুটা টাইম লাগবে কিন্তু আবার রিভাইভ হবে এটাই আশা রাখি কিছু আমার রেফারেন্স এখানে রয়েছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সন্দীপ আমরা দেখি চ্যাট বক্সে কোনো কোয়েশ্চেন এসেছে কিনা চ্যাট বক্সে কোনো কোয়েশ্চেন এখনো আসেনি যদি আপনাদের কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আনমিউট করে একটু বলতে পারেন পারেন আচ্ছা করো আমি যখন আমাদের পরবর্তী বক্তা হলেন শ্রীমতী সোমা মিত্র ফ্যাকাল্টি ডিপার্টমেন্ট অব জিওগ্রাফি সুধীর রঞ্জন লাহিরি মহাবিদ্যালয় মার্সদিয়া নদিয়া শ্রীমতী মিত্রের বিষয় হলো দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন সুতরাং আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই আমি যে বিষয় নিয়ে এখানে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে মর্টালিটি ভার্সেস পপুলেশন ডেন্সিটি মানে কোভিড নাইনটিন এর ইম্প্যাক্ট আমাদের পপুলেশন ডেন্সিটিকে মর্টালিটির থেকে কতটা এগিয়ে নিয়ে গেছে মর্টালিটির দিকে আচ্ছা আমি প্রথমেই বলি যে কোভিড নাইনটিন হচ্ছে একটা মহামারী এটা বিশাল ধরনের একটা ছু আছে রোগ কিন্তু মানুষের দেহে যখন এই রোগটা প্রথমে বাসা বাঁধে সে জানতে পারে না ফলে না জানার দরুন তা সে পাশের যে প্রতিবেশী তাদের সংস্পর্শেও আসে সে যখন জানতে পারে তখন অলরেডি কিছুটা দেরি হয়ে যায় আহ আট দশ দিন কেটে যায় ফলে রোগটা মানে গুপ্তভাবে অন্যের দেহে ছড়িয়ে যায় আমরা জানি যে একজন কোভিড নাইনটিন আক্রান্ত ব্যক্তির থেকে আরো তিনজন আক্রান্ত বা সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই তিনজন আবার আরো তিনজনকে এইভাবে নজন আক্রান্ত হয় এইভাবে রোগটা ছড়িয়ে যেতে থাকে ফলে যখন জানা যায় যে ব্যক্তিটি আক্রান্ত হয়েছে তখন অলরেডি এটা অনেকটা পেট পড়ে যায় কিন্তু এই সমস্যাটা হচ্ছে দীর্ঘদিনে তাবর তাবর ভাইরালজিস্টরাও এর গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে এখনো কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি বা কোনো টিকা বা কোনো প্রতিষেধকও এখনো পার হয়নি 
এর থেকে বাজারে একমাত্র উপায় হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা আমরা যদি পপুলেশন ডেন্সিটি এই কেসগুলোকে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো নেক্সট টেবিলটা শো করো দেখতে পাবো যে কনফার্ম কেসের দিক থেকে মহারাষ্ট্র এগিয়ে তারপরে তামিলনাড়ু এবং নেক্সট হচ্ছে দিল্লি ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্থান এখানে আট নম্বরে নেক্সট অ্যাক্টিভ কেসের দিক থেকে আমরা দেখতে পাবো সেখানেও মহারাষ্ট্রের স্থান আগে তারপরে তামিলনাড়ু তারপরে দিল্লি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্থান হচ্ছে নেক্সট রিকভারি কেসের দিক থেকে দেখতে পাবো সেখানেও মহারাষ্ট্র এগিয়ে এখানে দিল্লি দ্বিতীয় স্থানে তামিলনাড়ুকে পেছনে ফেলে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্থান সাত নম্বরে নেক্সট ডিসিজের ভিত্তিতে দেখতে পাবো এখানেও মহারাষ্ট্র এগিয়ে তারপরে দিল্লি তারপরে কর্ণাটক এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল আট নম্বরে নেক্সট আমরা এবার পপুলেশন ডেন্সিটির ভিত্তিতে এগুলো একটু আলোচনা করতে চাই নেক্সট পপুলেশন ডেন্সিটি নিরীক্ষে আমরা দেখতে পাবো কনফার্ম কেসের দিকে মহারাষ্ট্র এগিয়ে তারপরে লাদাখ আচ্ছা লাদাখের জনসংখ্যা কম কিন্তু সেখানে আয়তনও কম সেদিক থেকে দেখা যাচ্ছে কনফার্ম কেস বেশি লাদাখে তারপরে তামিলনাড়ু ওয়েস্ট বেঙ্গল এখানে পপুলেশন ডেন্সিটির দিক থেকে পনেরো নম্বরে নেক্সট অ্যাক্টিভ কেসের ভিত্তিতে আমরা দেখতে পাবো যে সেখানেও মহারাষ্ট্র এগিয়ে তারপরে তামিলনাড়ু তারপরে লাদাখ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল হচ্ছে রিকভারি কেসের দিক থেকে দেখতে পাবো যথারীতি মহারাষ্ট্র এগিয়ে তারপরে লাদাখ এবং তারপরে তামিলনাড়ু এবং এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল হচ্ছে পনেরো নম্বরে নেক্সট পপুলেশন ডেন্সিটি বেসিসে ডিসিজ কেসের দিক থেকে দেখতে পাবো যে এইখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল অনেকটা এগিয়ে এসেছে অর্থাৎ দশ নম্বর কেন অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সংখ্যা এখানে অনেক তার কারণ কি তার কারণ কি পপুলেশন ডেন্সিটি অবশ্যই পপুলেশন ডেন্সিটি এবং জনগণ এখানে সচেতন নয় কারণ পপুলেশন ডেন্সিটি যেহেতু আমাদের রাজ্যে বেশি তাই মানুষ বিধি মেনে সবকিছু করতে পারে না বিভিন্ন পরিষেবা গ্রহণ করতে গেলে তাদের এগুলো মাথায় থাকে না যদিও সরকার এই রোগের রোগ ধরা পড়ার প্রথম দিকে চার দফায় লকডাউন করেছিল কিন্তু লকডাউন করলে এদিকে দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক দিক পাই তলা নিতে এসে ঠেকেছিল ফলে মানুষ যদিও করোনার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেয়েছিল কিন্তু অনাহারে অনেকেই মারা যাচ্ছিল বিশেষ করে যারা ডেলি ওয়ার্কার সেই জন্য সরকার আনলক প্রক্রিয়া চালু করলো অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র ছাড়াও অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্য আস্তে আস্তে খুলতে লাগলো আনলক ওয়ান আনলক টু চালু হলো কিন্তু দেখা গেল ক্রমশ আরো বেশি মানুষ এফেক্টেড হতে থাকলো ফলে সরকার মাঝে মাঝে আবার লকডাউন কোথাও কোথাও ডাকছে কিন্তু এই ভাবে লকডাউন ডেকে এই সমস্যার সমাধান কখনোই সম্ভব নয় এই সমস্যার হাত থেকে সমাধান পেতে গেলে যতদিন না পর্যন্ত কোনো প্রতিষেধক বা টিকা বেরোয় ততদিন পর্যন্ত একমাত্র উপায় হচ্ছে মানুষকে আরো বেশিভাবে সচেতন হতে হবে এই রোগ সম্বন্ধে এবং তারা যেখানেই যান না কেন সব সময় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রেখে মুখে মাস্ক পরবে হাতে স্যানিটাইজার ইউজ করে গ্লাভস করে তাদেরকে এই রোগের হাত থেকে যতদিন না প্রতিষেধক বেরোই ততদিন পর্যন্ত চলতে হবে আচ্ছা এই পপুলেশন ডেন্সিটি সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটা প্রধান অন্তরায় 
এই লকডাউন নেক্সট নেক্সট আচ্ছা এই লকডাউনের কিছু কুফল এবং সুফল সম্বন্ধে আমি এবার একটু আলোচনা করব এই লকডাউন চলাকালে আমরা ওয়ার্ক ফ্রম হোম এই কথাটার সাথে বিশেষ ভাবে পরিচিতি হয়েছে দেখা গেছে মেগা সিটি গুলোতে বিশেষ করে মুম্বাই ব্যাঙ্গালোর দিল্লি কলকাতা যেগুলো কর্পোরেট সেক্টর সেই সেক্টর গুলোতে বাড়ি বসেই মানুষ কাজ করছে ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট হতে হচ্ছে না এর যে সুফল হলো সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক বিল এগুলো বাড়ছে এটা ঠিকই কিন্তু এক এক ধরে কুফল হলো যে অনেক আনএমপ্লয়মেন্ট এর সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ বেকার হয়ে যাচ্ছে ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থাকলে যে কাজটা করতে দশজন লোকের দরকার বাড়িতে বসে কাজ করলে মানুষ সেই সেটা পাঁচজনের দ্বারাই হয়ে যাচ্ছে ফলে এটা একটা ক্রাইসিস সৃষ্টি হচ্ছে আর একটা হিসাবে বলতে পারি যে আমরা এই করোনার জেরে টিচিং শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি বন্ধ আমরা অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হয়েছে এটা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে আমি জানি না কারণ গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকা অঞ্চলে অনেক সময় নেটের কানেকশন থাকে না অনেক মানুষের স্মার্টফোনও থাকে না ফলে তারা উপকৃত বিশেষ হয় না কিন্তু তাও একদম না থাকার থেকে ফিফটি পার্সেন্ট মানুষের এতে সুবিধা হচ্ছে কিন্তু কিছু করার নেই আমাদের এই মহামারী থেকে বাঁচতে গেলে আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং অবশ্যই বজায় রাখতে হবে এবং আমাদের লকডাউন এবং আনলক এই প্রক্রিয়ার সাথে যেতে হবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সোমাদি আমরা একটু দেখে নি চ্যাট বক্সে কোনো কোয়েশ্চেন এসেছে কিনা বিশ্বাস আমরা যেরকম সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রেখে পরিষেবা পাচ্ছি তখনও সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রেখেই আমাদের ফিল সার্ভে করতে হবে যতটা যতদিন না প্রতিষেধক বেরোই আমরা মুখে মাস্ক আমি দীপ্তের সুধীরঞ্জন লাহিরি মহাবিদ্যালয় থেকে বলছি আমার কোয়েশ্চেন ছিল হচ্ছে মানে ডক্টর বিশ্বরঞ্জন মিস্ত্রি স্যার যেটা বললেন যে কাউকে দেওয়ার মাধ্যমে কিছু হবে না মানে তাদের সাহস জোগাতে হবে এরকম কিছু কিন্তু কিছু কিছু এলাকায় হচ্ছে মানে একটাই জীবিকা মানে ধরুন পাহাড়ি এলাকায় সেখানে তো আর চাষাবাদ সেরকম ভাবে হবে না সেখানে যে কোনো একটাই জীবিকা সেখানে আমরা মানুষ মানে মানুষদের কিভাবে সরকার সাহায্য করতে পারে সেখানে যেখানে একটাই জীবিকা সেখানে সরকার কিছু ভর্তুকি দিয়ে অন্য কিছু ব্যবসা করবে এছাড়া কি সরকার ভর্তুকি সরকারের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে অন্য কিছু ব্যবসা বা অন্য জায়গায় গিয়ে কিছু ব্যবসা করবে এছাড়া কিছু করার নেই এই মুহূর্তে থ্যাংক ইউ সোমাদি এবার আমরা চলে যাব ওয়েবিনারের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ভ্যালিডিক্টরি সেশনে এজন্য আমি শ্রীমতী স্বরলিপি কর ফ্যাকাল্টি ডিপার্টমেন্ট অফ জিওগ্রাফি সুধীরঞ্জন লাহিরি মহাবিদ্যালয় মাসদিয়া নদিয়া আর কাছে মাইকটি ট্রান্সফার করলাম
आयोजन जार विषय वस्तु छोड़ पैंडमिक अंडारस्टैंडिंग चैलेंजेस एंड फाइंडिंग स्ट्रैटेजीज ये आलोचना पर्व प्राय शेष पर आज के वेबनारे जुक्त छें कल्याणी विश्वविद्यालय भाइस चान्सिलर डर शंकर कुमार घोष महाशय अनारेबल भाइस चान्सिलर महाशय के असंख्य धन्यवाद जाना तर बहुम मंडल महाशय के चंदनगर एसिसटेंट प्रफेसर डर सन्दीपन चक्रवर्ती महाशय के दासगुप्त असिसटैंट प्रफेसर अफ चंदनगर कलेज मध्य जुक्त छे कजरुल विश्वविद्यालय भूगोल प्रधान डर पारमिता रौधरी महाशया असंख्य धन्यवाद ज्ञापन करी धन्यवाद ज्ञापन करी बर्धमान विश्वविद्यालय अध्यापक डर विश्वरंजन मिस्त्री महाशय के शेष भाव धन्यवाद ज्ञापन करी सोमनाथ बंदोपाध्याय महाशय के धन्यवाद कलेजर गवर्निंग बडिर प्रेसिडेंट सुनील विश्वास महाशय के सहयोगित छाड़ा वेबनार हतफल्य मंडित करते नवद्वीप कलेजर अध्यक्ष डर स्वपन कुमार रॉय महाशय डर स्वपन कुमार रॉय महाशय मध्य उपस्थित थे तरह मूल्यवान समय के दिए आंतरिक भाव कृतज्ञ धन्यवाद कलेजर भूगोल विभाग विभाग प्रधान सन्दीप सहा महाशय के तरह निरलस परिश्रम केबनार अर्गानाइज करते साफल्य मंडित करते खूब सहाज्य करकल अध्यापक अध्यापिका और नवद्वीप कलेजर सकल अध्यापक अध्यापिका गण के पक्ष असंख्य धन्यवाद छात्र छात्री उपस्थिति वेबनार के साफल्य मंडित करते जथेष सहाय कर प्रिय छात्र छात्री वेबनार एर समाप्ति करार आगे आशा राखी जो परवर्तकाले वेबनारे मध्यमे नये कलेजे सकल एकत्रे मिलित हुए जान सेमिनार अर्गानाइज करते सकले भलो थकबें सुस्थान सतर्क थकबें एवं स्वास्थ्य विधि मेने चलें नमस्कार
হ্যালো थैंक यू थैंक यू সবাই কে আমরা ওয়েবিনারটি এখানেই শেষ করলাম ফিডব্যাক ফর্ম আপনাদের মেইলে চলে যাবে আপনারা সেখান থেকে ফিলআপ করবেন সাবমিট করবেন এই সার্টিফিকেটের জন্য थैंक यू थैंक यू मैडम मैं तुमको थैंक यू बोल